，我把斗战胜佛叫成了超级赛亚猴。数年之后，猴子学成出世，便打碎凌霄大闹天宫。如来看着眼前的孙悟空，陷入了沉思。超级赛亚猴，起初孙悟空跟我拜师学艺，却不知我只是一个手无缚鸡之力的瞎子。我也浑然不知，我的徒弟就是齐天大圣孙悟空。虽然我是带着系统穿越而来，但系统告诉我需要五百年后才能激活。为了活下去，我只能硬着头皮收他为徒。虽然我并不会什么仙术道法，但有位圣人曾言，身体是修行的本钱。我告诉孙悟空，你只要肉身够强悍，就能天下无敌。那师傅，这道法可以长生吗？愚钝之极，你去凡间看看那些身强力壮，哪个活得不长久？但是那些凡人还是会死。当肉身达到某种境界，可与天地同寿，移山填海、摘星射月，都不过是掌中观文。如此简单的道理，你都不明白。闻言，猴子豁然开朗，丝毫不觉得自己被骂，反而觉得师傅说的对，对于这个便宜徒弟的态度非常满意，无条件相信我说的话，自行脑补设定，这样我就能教他龟仙流修炼了。深蹲、长跑、俯卧撑，你是妖怪就给你定妖怪的量，一百个深蹲不够就一千个、一万个，就算你是妖怪也要有个极限。先绕着这个小岛跑一圈再说。孙悟空闻言对我的话没有丝毫怀疑，就开始行动，直到傍晚才回到起点。师傅，我们接下来训练什么？从明天开始，你扛着石头跑，什么时候能一个时辰跑一圈，再进行下一步训练？晚上我们上文化课，所谓的文化课，其实就是我穿越之前看过的小说，几乎每一本玄幻修仙小说都会把主角的能力吹得天花乱坠，以此来吸引读者。我便直接拿来上文化课，小说里描述的功法神通，练成了是师傅教的好，练不成那纯粹是徒儿悟性差。猴子听我讲完也是久久不能入睡，一方面是渴望知道后续剧情，另一方面则是有些感慨师傅的良苦用心，不仅教导长生之法，还传授他炼体之术，这让猴子心中无比感动。越是这样想着，猴子越是睡不着。当初看《弹指遮天》之时，孙悟空领悟了两门九秘，同时在斗字秘中领悟了斗战胜法，与天斗、与地斗、与神仙斗。这虽然与师傅的稳健大道有些不同，甚至可以说截然相反，但却是孙悟空所领悟的独属于自己的道。他的未来必然是一路斗下去。这变成王不见棺材不掉泪，那他就打到变成王恐惧为止。见到孙悟空大开杀戒，变成王反而笑了，急了。这猴子终于急了，之前装的人模人样的，可实际上一着急，也就是个使用蛮力的猢狲。没什么可怕的，变成王心中冷笑，却装作一副害怕的样子。金星救我！说着，他朝太白金星身后躲去。虽然变成王看得出来，这老头莫名有些偏向这猢狲，或许这猴子身份有些特殊，但身为天上的神仙，有妖猴要打杀天庭正官，你总不能坐视不理吧？事实也正和变成王想的一样。太白金星叹了口气，拦住了暴怒的孙悟空，道：“大王莫要动怒，变成王只是说笑罢了。地府的规矩不是死的，也是可以通融。你师弟还有得救。”此时的太白金星立即打圆场。不希望孙悟空真把变成王给打了，不然真收不了场。天上的神仙若要找地府修改生死簿，其实不算难，只是变成王有意要刁难孙悟空。修改生死簿需要有至少五名阎罗的同意，哪怕变成王不答应，也可以去找其他阎王。而且崔判官也有一票，只要取得其中五人的答应，就没有任何问题。太白金星耐心给孙悟空解释，刹那间，孙悟空明白了，原来变成王就算不答应，他们也能绕开去找其他的阎王通融。这金星老儿看起来再有些地位。应该在天上担任要职，其他阎王应该会给些面子。如此一来，还真不用在变成王身上浪费时间。哈哈，然而一听这话，变成王放声大笑了起来。太白金星，你是真无知还是假无知？我变成王素来与都市王、转轮王、平等王、泰山王颇有些交情，五官王曾经也欠我一个大人情。这里就有了六位阎王。至于崔判官，他确实有此职权，可他毕竟是判官，他敢不听我的话？所以说，你们还是别去找其他阎王，简直白费苦心。与其找其他阎王，不如跪下求我，我还能放这头熊妖一条生路。听到变成王拿棕熊怪来要挟自己，孙悟空心中一万个不爽。明明弄死他就跟捏死一只蚂蚁似的，可就是动不得，并且还有太白金星护着他，助长了变成王的嚣张气焰。这时孙悟空才发现，这天地间的神仙并不是他想的那样通情达理、知天明意。也许是因为他第一次见到的神仙乃是师傅，才以为其他神仙应该如此。实际上根本不一样，神仙也有地痞流氓，神仙也有土鸡瓦狗。这天地间的神仙根本没有如师傅这般的道运和格局。想明白这一切，孙悟空倒也不气了。俺老孙算是明白了，原来这地府的阴天子其实就和凡间豢养禽兽的木狐一般，地府的生灵就如群聚而捐的牲畜，神仙的魂便是牛马，高其他牲畜几分；而妖怪的魂便如鸡豚狗雉，可以随意宰杀。地府那些所谓制定的规矩，也全都能随木狐的心意而变化。作为一个木狐，以主宰其他生灵的生死而自鸣得意，私以为在猪圈之中便是永远的王，觉得自己无所不能。什么阎王，不过是一个跳梁小丑，还真把自己当回事了。孙悟空悠悠开口，嘲讽一番：“狂妄！”砰！变成王怎么可能听不出孙悟空话语中的意思？说他这地府是猪圈，说他这阴天子也只是个卑贱的木虎。孙悟空，你真不知死活！你以为我只能对你师弟动手吗？只要本官动动手指，便能用千秋轮回笔把你贬入畜生之道，叫你生生世世都为没有灵智的牲畜。说不定哪一天，本官心情好，去凡间游历时，路过一处猪圈。
，便能见到你的灵魂，就寄宿在其中一头蠢猪之上，吃糠饮干，浑身淤泥。到时候本官说不准还会与你半根相交，让你回忆起当猴子的这段时间。”变成王怒气冲天道。然而下一刻，他的脸便被一道苍老囚禁的拳头打中，整张脸疯狂扭曲，随后倒飞出去，生生撞塌了一处宫墙，才堪堪停下。所有人都呆呆望着出拳之人，惊讶无比，因为打出这一拳的。不是孙悟空，正是方才护着变成王的太白金星。太白金星，你！变成王捂着脸站了起来，整张脸惨白且扭曲，不可思议的看着太白金星。他不敢相信，金星居然出手揍他。这阴曹地府，什么时候有人胆敢打伤天子？没有人。够了！太白金星开口，恐怖的气息弥漫。他乃太乙金仙，八百万年前也是盖世人物，打遍洪荒四大部洲无敌手，俯瞰芸芸众生，只差一步修成大罗。得知自身成就到此为止。太白金星才俯首天地坐前，被天庭授予神职，但他曾经也是一尊杀神。此刻，太白金星一身白衣，白发飘扬，身上杀机无限，天发杀气，移星换斗，地发杀意，龙蛇起路，神发杀机，天地翻覆。所有人都心神俱寒，感受到太白金星身上无穷无尽的浓烈杀意，仿佛有天崩地裂之势。众人寂静无声，便是之前喋喋不休的变成王，也只是张口，却发不出丝毫的声音。太白金星明明就站在他们面前，却给人意境飘渺，仿若跟他们不在同一个世界一般，高高在上，犹若天神。这才是太白金星的真面目。老头平时看起来人畜无害，没想到真惹怒了他，竟如此恐怖。我草草草，这老头生气都这般吓人，若师傅生气，那更是不得了。都说一重境界一重天，天仙和金仙差距是不朽，金仙和太乙仙差距便更是天渊。到了大罗仙，又该是何等恐怖的差距？众人心中不约而同的想到，孙悟空也是心中惊异。暗道这老头果然没想象中的这么简单，实在不容小觑。以后得提防一二。而太白金星的杀意须臾便已消失，却在无形中震慑了所有人。变成王，你身为阎王，平时利用职权以生死簿谋取私利，真以为天庭不知？无奉天命下凡，修改生死簿，你安敢抗命？太白金星开口，他说奉命下凡，其实并没有说错。除了佛门，不论三界九幽，在天庭眼中都是凡尘俗世，你地府也不例外。阴间天子又如何？在天庭看来。并不比凡间皇帝高贵几分。太白金星之所以会暴怒，也是因为变成王一而再再而三的给他的工作难度添砖加瓦。本来要劝猴子去方寸山已经不易，现在变成王还在这惹是生非。好不容易有了些转机，变成王还要把事情搅浑，最后还敢擅自动用职权，将孙悟空贬入畜生道，简直是冒天下之大不韪，连天庭都不敢这么做。这也是太白金星震怒的地方。太白的一切行动都是为了天庭利益，他身为天庭特使。平时的仁慈善良，纯粹为了缓和天庭各方力量的冲突，代表天庭的态度，实际上也是最大化天庭利益的表象。一旦有人触犯天条，他也随时可以化作太白杀星。是是，变成王只能一个劲的点头，不敢再言其他。这一巴掌实实在在打醒了他，也让变成王瞬间弄明白了一些事情。太白金仙乃是玉帝近臣，他的一切行为都与天庭的利益挂钩。太白金星之所以偏向这猴子，是因为这猴子对于天庭来说不同寻常，至于何处不寻常，就不是他该考虑的了。变成王哪怕再蠢，也想清楚了这一点，不敢造次。接着，太白金星又看向孙悟空，缓缓道：“你身为天地孕育的灵猴，如今跟一些庞道神仙修了些道术，看似厉害，实则不然。此去百万里的犀牛贺州，有一处灵台方寸山，在那邪月三星洞中，有位历经亿万劫数的天地道尊，那才是真神仙。只有跟着那位老神仙修长生之术，方为正统道传。”你说什么？一听太白金星贬低师傅，孙悟空不由火大。方寸山那位神仙传的道士正统道传，难道师傅传给他的就是旁门左道？太白金星摇摇头，继续激他道：“你修炼的神通，乍一看很是不俗，实际上并非正派。现在你境界不高，尚觉神异。当你凝聚胸中武器，或是凝成顶上三花，方知这不过是小道耳。”结果此话一出，白莲和棕熊怪都愤怒了。二人本来看到太白金星出手镇压变成王，还觉得这老头为人不错，有些好感，结果竟然对老师出言不逊，说他们所学只是旁门小道。这让他们如何不气？可他们不知道，太白金星纯粹是为了天庭的利益，跟变成王还有孙悟空根本毫不相关。他有着极其清晰的目的，那就是让孙悟空放弃现在的老师，前往方寸山拜师学艺。为此，太白金星不惜出言，激怒孙悟空。果然和太白所料，孙悟空瞳孔震动，眼中有一股浓烈的杀意在涌动。太白老儿，你凭什么敢如此分说？莫不是想要尝尝俺老孙的神通？见师兄真要和太白动手，白莲连忙劝住师兄不可。太白金星是混元一气太乙仙，并非等闲之流。所谓混元一气太乙仙，也即混元一气上气太乙金仙。天地间有一句诗便能总结，即“混元体正合先天，万劫千帆只自然”。渺渺无为魂太乙，如如不动好出玄。炉中酒炼非千拱，物外长生是本仙。
，变化无穷还变化，三归五界总修炎。混元一气太乙仙，乃是正道真神，渡劫立心对他们来说乃是家常便饭，可谓神通太玄，造化天成，碾压世间一切，为天地最为殊胜之天神。不管是境界还是道行，都非常力可推断。即便大师兄神通再高，道法再强，也绝不是太白金星的对手。孙悟空依旧怒道：“他说我所修所学乃旁门，乃是侮辱师尊，岂可容之？”太白金星听言，只是摇头道：“实话实说罢了。大王若是不信，尽管一试。”他正是打算用这种方式激怒孙悟空，让猴子对自己所修的道法产生疑惑，继而产生前往方寸山的想法。这种手段也非太白所愿。可孙悟空已经拜他人为师，若不早日逆转，恐西游难成矣。孙悟空抓了抓脑门，怒极道：“满口胡言乱语的老头，先吃俺老孙一棒！”此时此刻，孙悟空被怒气攻心。师傅传他道法，教他通往太玄，却被说是旁门左道。这让孙悟空如何能忍？他利用神魔阵狱境中的冥神之矛神通，凝聚神兵，随后一步跃起，挥动手中大棒，就朝太白金星打来。只道是金猴奋起千钧棒，欲成金万里哀。这一击化作无穷棍影，铺天盖地，笼罩苍穹，压迫感无与伦比。便是穷奇，这一棍之下也要灰飞烟灭。这惊天之功法，穿金裂石，卷动高天，犹如星辰坠落，大荒潮涌。无穷棍影让太白金星都为之惊叹。他其实知道孙悟空背后的老师极为不凡，可为了西游，他也必须这么做。定，太白金星宝箱庄严，犹如高高在上的天神，抬手朝孙悟空摇摇一指，只见万道玄黄真气垂落，天地法序皆仿若兽罩而至。混元太乙仙已经能动用天地法则之力，虽远不及大道，但对付同界修士易如反掌。而孙悟空只是天仙，更是如掌中观文，要多简单有多简单。刹那之间，惊天动地的异象，仿若凝固，停滞于高天，又仿佛时间暂停。孙悟空也动弹不得，整个人被定住。这是地煞七十二变，定身。后世的齐天大圣便是以这定身之法定住七仙女，修为厉害的神仙以此神通，加上天地法序之力，可轻松镇压修为弱于自身者。别看只是地煞七十二变，与天罡三十六法皆为道门真传，越是强大的人使用越是神异。太白金星只是说了一个字，便镇住孙悟空，让他动弹不得。这就是道门正统的可怕，任何神通都比之不上，就和数理化一般，只是学一些皮毛，自然不厉害。但钻研到极致，便能行遍天下。白莲看着大师兄被镇住，也是叹了口气。双方实力差距太大太大，这基本是一场毫无悬念的战斗。太白金星也是微微颔首，打算劝说两句，告诉孙悟空，只要去了方寸山修道，就能修成如他这般的大神通。他清了清嗓子，正要七口忽悠，然而，轰隆隆，虚空抖动，孙悟空体内爆发出惊天的力量，原本定住的身形开始挣脱禁锢。他的体内杀伐如潮，可让星月无光，令天穹崩碎。周围的空间在剧烈颤抖，最终纷纷崩碎。心外无理，无心即天心，无道即天道。孙悟空要证明，师傅传授于他的不是旁门左道，而是这世间最为强大的道术，力压一切道力，没有什么可以阻挡他，一破百破，斗至天翻地覆，战至洪荒湮灭。他相信师傅所传的道术，所以他绝不认同失败。正是因为如此，他才要和太白金星战斗，哪怕知道自己不是其对手，也要证明自己的道术无双，绝不是什么旁门左道。看着孙悟空竟然能从太乙金仙的定身法中挣脱，下方众人都是神情震撼。这究竟是如何做到的？对于太乙金仙有多恐怖，这一点白莲深有体会。佛门的一些罗汉尊者修为同样是太乙金仙，但是他们只需一个字、一句话就能镇压妖邪，让你动弹不得。到了如此境界，已经可以运用天地法则的力量。你与他们战斗，便是与天地做斗争，这怎么能取胜呢？定身法居然没用，其中太白金星最为惊愕。对于他这样道法通玄的混元太乙仙来说，早已超脱苦海抵达彼岸，超脱一切之概念。无心即天心，无意即天意。一个定身法便能引动天道法则，协助而战，相当于能够借助一部分天道力量。凡人如何能够抗衡？以下课上基本不可能出现。不说金仙斗太乙仙，便是一般的太乙金仙，都难以与他们这些混元一气太乙仙争锋。世间有多少人想要挣到混元？可又有几人能做到？定，定，定！眼见天穹的大棒磨灭世间一切法则。打落诸天星辰，携带无上伟力，就要落在太白金星的脑门上。一道道棍棒，如一条条正在运行的大道，镇压而下。刹那间，天地失色，金星也慌了。他施展神通，一连动用了数次定身之法，想要制止孙悟空的棍棒袭来，但都无济于事。孙悟空携漫天棍影，泼入太白金星，就要轰然砸下。终于，在最后一刻，棍影凝滞，不再前进。定身咒大发神威，孙悟空再度被定身，整个人巍然不动。但是他周身异象和漫天恐怖的气势却是完整的保留下来。太白金星擦了擦额头上冒的汗水，背脊阵阵发凉。那不可思议的棍影已经到了他的眼前，距离他的额头不过数寸。还好最后关头终于是把这猴子定住了，不然被一棍打来
就算抗住了，也要破相。这一棒终究是没能落下。大师兄，你没事吧？孙悟空这一棒耗尽了一切力量，整个人陷入了昏迷之中，从半空之中坠落。棕熊怪赶忙上前接住了孙悟空，紧接着深吸一口气，以求助的眼神看向白莲，而白莲也望向太白金星。放心，你们的大师兄没有受伤，他只是力量耗尽了，只要休息一阵便会清醒过来。太白金星轻叹道：“没事就好。”白莲点点头。上去搀扶着孙悟空，大师兄能挣脱法则之力，与太白金星抗衡，可以说输的不怨。毕竟太白金星在众多太乙金仙当中也是一等一的强。而听到白莲的话，太白金星也是无语。孙悟空这一棒如此恐怖，还是朝他打来。就算有事，也应该是他才对啊。那棒子距离他的额头仅剩 0.01 公分，只在毫厘之间就要落下。太白金星也是动用了浑身解数，才将孙悟空定住，直到侥幸。若是这棒子打实了，虽不至于打伤他。但也会在脸上留下一道棍印，哪怕降服了猴子也不长脸啊！知道这猴子背后的老师太可怕了，传授孙悟空这等神通，还灌输了各种莫名其妙的理念，早已不是佛门眼中的蛮夷妖魔，而是真正的得道之妖，与一般的仙人没什么两样。再说，天庭神仙也并不比凡俗妖仙高人一等，毕竟天庭之上也还有大把的妖怪。太白心中叹了口气，还好算是降服了妖猴，而且告诉了这猴子关于方寸山的事。如此引导之下，这猴子大概率还是要去方寸山修道。以这猴头不服输的心性。哪怕还坚持认为自己所修的神通道法举世无双，在得知方寸山那位高人神通盖世后，便会好奇方寸山究竟有怎样的神仙，能传他何等道法，自然也想要去验证一番。而且退一万步说，他如此干预孙悟空，孙悟空背后的那位老师也会得知此事。若再不放孙悟空离去，那佛门和天庭必然会出手干预了。只要那位不是圣人，就绝无可能与洪荒当下的两大势力抗衡。但凡是个有些道行的，都知晓其中厉害，从而不再干预孙悟空前往方寸山拜师的谋划。这样一来。太白此行的目的也算是完成了。看到猴子挣脱法则之力的金石一棒，变成王整个人都处在吃正的状态。他现在是后怕，很恐惧。他本以为有太白金星在，镇压一个天仙境界的猴子不是手到擒来。然而他错了，错得十分离谱。这只猴子，你完全无法用常理去判断。方才的那一棒，差点打破了天地法则，打中太白金星。若是那一棒打在地府，恐怕大半个地府都要被打个稀碎。他变成王，将会成为地府的罪人。变成王。你还站着做什么？差点被孙悟空一棒破相，太白金星把气撒在变成王身上。圣人也有心情不好的时候，何况是他？要不是这变成王作死，这工作哪里会完成的如此艰难？说真的，太白金星都想一脚踹死这货。变成王回过神来，连忙点头：“是是，下官现在就去修改生死簿。”不过，就算变成王看起来老实多了，白莲还是担心变成王暗地里耍阴招，提出变成王修改生死簿一事，他得全程旁观。白莲的提议。变成王也立即答应了下来。这之后，在太白金星的推动之下，数位阎王也都答应了下来。终于是将棕熊怪的寿元修改到天仙的程度。不过，当白莲提出要去查阅大师兄的生死簿时，太白金星却没有答应，而是让判官收起了千秋轮回笔。这让白莲感到莫名。棕熊怪的寿元改的，大师兄的寿元却动不得。白莲，你也是佛门中人，想来也知道关于佛门从上个量劫布局至今的谋划。察觉到白莲目光的审视，太白金星低声开口。他知道白莲有诸多疑窦，但西游谋划知道的人越多越麻烦。天庭之中，连降魔大元帅都只知道极少的一部分。如天庭之中被迫入局的几名神仙，甚至连自己即将被贬下凡间都不知情。也只有身为玉帝的他知道些许细节。对于白莲这位佛门童子，虽他已突破金仙，地位早已今非昔比，但还是不够格。因此，太白金星只能点到为止。一听这话，白莲沉默了。他身处佛门，其实知道有西游谋划这件事，但对佛门的相关布局所知甚少。所以从未想过谋划的关键人物竟然是他的大师兄，这让白莲有些无法接受。所谓西游，便是佛门以量劫为引子，让一行人从东土出发，苦力万水千山，传佛洪荒，以此来约束众妖，消除天地大劫之因果，相当于是把洪荒量劫的压力转移到了西游佛众身上，效果类比封神大榜。本应该在洪荒天地四大部洲爆发的杀劫，由被佛门选取的人来承受，将量劫的范围和影响缩小到足以控制的程度，当真是惊天伟地之大能方可想出的绝妙谋划。若西游完成。对于洪荒来说也是莫大的功德，将来的天地大劫也可以用类似的方式进行压制甚至消除。而对前往西天的佛众而言，也能修成正果，可谓一举两得。听到太白金星的一堆说辞，白莲只是冷笑。他从巫妖时期就开始听两位圣人的忽悠，各种打鸡血，各种画大饼，他早就免疫了。何况你太白金星的洗脑能力远不如两位圣人。说的确实不错，就连我也有些心动。白莲只是淡淡说道：“那么太白星俊，代价是什么呢？世间安得双全法？”不负如来不负卿，想要得到什么，就必须付出相应的代价。见太白金星不答，白莲接着道：“所以佛门在幕后获利，得大功德
，代价就是我大师兄。你师兄若能完成西游，他将会功成名就，受封佛尊，这有什么不好？你看看洪荒亿万万生灵，便是想去西天，也没有如此机会。太白金星长叹一口气，然而听到这话，白莲更是轻蔑冷笑：“您的意思是说，我师兄辛苦西行，为的就是成为佛门的一条狗？”而你们天庭和佛门就只需坐享其成，等着功德送到碗里。对于佛门的无耻，白莲早就深有体会。他不会再相信佛门说的任何一个字。天庭既然与佛门同流合污，他自然是恨屋及乌，对太白金星的话全然不信。太白金星微微动容，他万万没想到，这位佛门童子在被那位老师传授道法之后，竟然对佛门有如此大的怨念。看来中毒不浅啊！一个两个的都是这样。佛门和天庭自然不会坐享其成。你大师兄西行之路。天庭会竭力相助。太白金星开口：“其实一开始，西游谋划只有佛门一派，妄想独吞成果。但是因为经由如来推演，最适合西游的几人当中有二位与天庭大有关系，再加上天庭经过封神至今的深耕，影响力早已今非昔比，所以佛门才选择与天庭联手。而天庭与佛门联手的原因也很简单，天庭内部各派各系的力量错综复杂，纠成一团，玉帝对其的掌控力也不够强，所以想要借佛门之手压制天庭内部的纷乱。同时，玉帝也想借助此番亮劫之威，将天庭各方力量揉成一团，而不是如今日这般一团散沙。当然，这些大人物的想法，太白金星猜不透，也摸不准，不一定准确。但白莲的心思，他却是能摸清楚的。白莲道友，老夫能明白你的担心，不过这些都是多余的。你大师兄已经被佛门选中，关于他的谋划也已布局完整。若非你师傅搅局，孙悟空已经前往方寸山拜师了。你只需知道，你现在对你师兄过多的担心，非但对他无用，反而有害。你想想看。以佛门的执着，断然不可能放弃你师兄。就算你告诉孙悟空，他冥冥之中被人套上枷锁，被迫要去西行，又能如何？孙悟空若是反抗，也没有任何意义。佛门要的只是一只听话的猴子，一个愿意前往西天的好猴。至于孙悟空怎么想，佛门并不关心。你要知道，佛门有的是手段让你大师兄听话。唯一需要担心的便是你师傅。但你可知晓，当年观音大士来与天庭商量西游谋划之时，他与天地之间说了什么吗？太白金星最后这番话。意味深长，白莲下意识问道：“说了什么？纵然圣人，也撼动不了天道大事。”太白金星一字一句，缓缓开口，仿佛字字句句重达千金，又如黄钟大雨，在白莲心头震响。天道大事不可逆，就连师傅他老人家也动摇不了天道大事。放弃吧，这就是孙悟空的命数。太白金星叹道：“白莲，你是个聪明人，你应当知晓其中厉害。君子不立危墙，良禽野之择木。当然，若孙悟空醒来，你还是要告诉他，老夫也不反对。”但这对孙悟空没有任何好处。他若反抗，迎来的将会是佛门狂风咒语般的镇压。他就算成为一个没有灵魂的躯壳，也只有西行这一条路。圣人弗敢逆也，何况是汝？你觉得为佛门俯首称臣十分不耻？但这世间之人，只要未能正到大罗者，早晚都是要给人当狗的，只是时间不同罢了。你修成金仙，真以为自己脱身佛门就能得大字，再得大造化？你错了，大错特错。你之所以能够得一息之自由，纯粹是因为佛门一时不察，松动了狗链而已。白莲再度缄默，这就是命，加诸于洪荒任何生灵身上的命格，被根脚、寿元、修为等等所局限，乃是天道定数。就像深陷灵雨，根脚和寿元便是牢牢拷在众生身上的枷锁。当你为挣脱了枷锁而欣喜之时，却不知仍身处于牢房之中。无论巫妖亮劫还是封神亮劫，圣人自保尚可，却难以扭转大事。他也知道，无论师傅再怎么强大，也救不了大师兄。这都是命数，从出生开始便已经确定，任何人都无法更改。多谢金星指点，白莲说完也不再提孙悟空寿元一事。与大师兄前往方寸山一样，生死不理的寿元也是伏笔，为加持在大师兄身上的谋划改无可改，如陷泥潭。但其实他也差不多，好比大师兄被泥潭没入头顶，而他只是到了腰间，没有多大差别。哎，听到白莲终于理解，太白金星感觉自己像是亲身经历了九九八十一难一般，重重叹了一口气。你们这些人也该体谅他们的不易，操持量劫，维系因果，远没有想象中的那么简单。稍微有些差池，便会被亮劫吞灭。回去之后，也不用告诉你的老师。以你老师的能耐，他比你知道的还要多。最后，太白金星提醒了一句：能够教孙悟空如此可怖的神通道术，绝对是一方巨擘，是真正的洪荒大佬。这样的人，岂会不知孙悟空的行踪？只是没打算出手罢了。你现在跑去提醒他这事，反而会触发大佬的逆反心理。他要是一怒之下不放孙悟空去方寸山修道，那麻烦可就大了去了。总之，能不惹这位大佬，就尽量不去招惹，随他的心意即可。这些从上古活到现在的大能，一个个都是人精，也知道干预量劫的可怖，知道见好就收，所以不放孙悟空离开的可能性比较低。但在人家大佬面前逼逼叨叨，无异于班门弄斧，自找不快。所以太白金星不忘最后提醒，免得又生乱子。
白莲点头，没有再说什么。至于生死簿那边，变成王也没有能力再去修改，毕竟都惊动了太白金星，也就意味着修改生死簿乃是天庭的旨意。其他阎罗也都明白，姿势体大，不可能会为了变成王的私人恩怨而助纣为虐。这事至此便已盖棺，不做赘婿。灵台方寸山，斜月三星洞，古树林立，烟霞散彩，日月摇光。三星洞外奇花不仅，桥边瑶草喷香，石崖突兀青苔润，悬壁高张翠藓长，石纹仙鹤立。但见凤凰翔，有一位白发老神仙，正高坐云台之上，口若悬河。其周身道韵流转，佛音不息，诸多法门在他口中如画长河，滔滔不绝。各种秘法信手拈来，无数道论如雨纷飞。座下的数百弟子和道童都坐在蒲团之上，听得如痴如醉。祖师一会讲禅，一会论道，其中的道术讲得玄妙非凡，激进秀技，声震九高霄汉远，道气凌云彩天光。但实际上皆是蜻蜓点水，并未深入。须知。法不侵传，自上次杀劫过后，天庭和佛门痛定思痛，如截教这般有教无类，只会酿成大错。妖怪强大了，那是要杀人的。因此，双方联手收缴天下的修行之法，禁闭门户，以至于洪荒道法凋敝，道术难经。这位祖师所讲的道术，皆是些不入流的小道，成不了大气候。台下的弟子或许能从中领悟一二。若想要从这些零零碎碎的道法之中一步登天，修成今世大神通，却是万万不可能。虽非糊弄人，却难有真东西。毕竟，这位讲道的祖师开设道坛，不是为了这些资质平平无奇的凡人，实乃为了一只猴子。没错，这位讲道的祖师正是苦苦等待孙悟空的菩提老祖。他至身量劫，为的就是给其中一位天命之猴传授道业，让此猴在不远的未来于三界内名声大振，成就一段不朽神话。为此，他还专门点化了一个平平无奇的樵夫，在猴子必经之路上等候，只待猴子一踏上犀牛贺州，樵夫就能把他引来。菩提本以为一切应该万无一失才对，然而。距离他盘算猴子到来的时间已经过去了两年，猴子还是没来，这就让菩提有些坐不住了。若让他抛下方寸山这处道场，跑去找猴子，那也不可能。此处道场乃是经由无数推演才选定的最佳方位和地点，哪怕把猴子改换成六耳猕猴，这处道场都不能随意更改。何况应当是猴子来找他，而非他去寻猴子，这也是推演结果的一部分。投鼠忌器之下，菩提必须坐镇此地，不能离开。这也是菩提头疼的地方。就这样，讲到结束之后。菩提让徒弟散去，一个人独坐云台，推演了一遍又一遍，结果都是一样。这让菩提的心态有了一丝丝的变化。长叹一口气，菩提终于露出一抹认真的神色。看来只能祭出无最强的推演之道，大推演术，方能推演出猴子的动向。须知菩提老祖所修的道，唯一字而已，便是缘字，缘分妙不可言。佛门强调缘分，菩提所修的道，也就是这份缘。西方圣人常言，此物与我西方有缘。但凡西方圣人说出这番话，此物就真的变成了西方之物，这就是缘分。有人认为这是强取豪夺，不要面皮。但不得不说，此物真的与西方有缘，就算是强抢而来，它最终也归于西方。缘者为缘，近者为因，是一种无形之中的连接，是一种冥冥当中的因果。哪怕强抢而来的缘分，也是缘。常言道，缘在天定，所以缘分没有偶然，只有绝对的必然性。大推演术，便是菩提老祖所修之道的最强奥义，可推演世间一切。哪怕被圣人遮蔽的契机，也能感知到大概是极其恐怖的推演之道。这是菩提老祖的独门真传，不为外人所知。便是西方的诸位门人，菩提也没有传授与他们。毕竟这大推演术乃是他的看家本领，怎么会轻易传授给别人？一旦动用大推演术，便能预判未来，得到他想要的答案。除了圣人因果，大推演术能够推演出万事万物的未来，这就是此术最为恐怖的地方。此术一出，那猴子未来的动向也会清晰明了的展露在他眼前。菩提深吸一口气。他要开始施展大推演术了。只见他缓缓从树上折下一串长着新鲜叶子的树枝，随后从树枝上摘下一片叶子。他来，接着菩提摘下下一片叶子，口中念着大推演术的咒语。他不来，就这样不断念着咒语。树枝上的叶子被一片片摘下，菩提老祖的咒语也越念越快，真相也如拨云见日一般，很快便能呈现出来。他来，他不来，他来，他不来，就这样不断摘下叶子。树枝上的叶片越来越少，昭示着答案近在眼前。最终只剩下一根光秃秃的树枝，在取下最后一片叶子之时，菩提老祖缓缓道出了此次推演的答案。来，诚信所至，金石为开，答案终于水落石出。那猴子会来方寸山，得到这个答案，菩提老祖心情大定。看来那猴子虽然延误了几年时间，最终还是会来方寸山拜师的，所以不必管他。但菩提还是有些郁闷，毕竟他这大推演术多多少少有那么一丢丢的小瑕疵，那便是无法推演猴子什么时候来。猴子七年之后来也是来。七十年之后也是来，这就让菩提很苦恼了。看来这大推演术虽玄妙非凡，但以后还得好好改进一番。
，祖师爷！就在这时，一位童子冒冒失失闯了进来，不巧正看到祖师爷在折树枝玩，便慌忙低下头颅，装作没看见。这名童子乃是菩提座下的清风童子。清风明月本无价，佛门除了白莲童子，还有一位明月童子，所以菩提一时念起，便给自己收留的这孩童取名清风。清风童子根脚平平无奇，难以修道成才，这也是菩提收容他于座下的原因。若是能修成道术，菩提还不愿收下。毕竟他在方寸山开设讲坛，只为了那一猴，愚者皆庸才，免得到时候自己传下的道法被一些天才参悟，从而在洪荒大地传道授业，那就麻烦了。为何如此冒失？难不成有弟子来方寸山拜师？菩提将大推演述的道具置在脚下，平静问道。清风童子摇摇头，答道：“回祖师爷，并没有人来拜师。”闻言，菩提祖师眼中流露出一抹失望之色。不过祖师爷，外面虽没有人拜师，却有一只王猴在树上龇牙，师兄们都在逗他玩呢。清风童子又道。一听这话，菩提老祖条件反射一般登起，整个人快步朝山外快步走去。猴子，猴子终于来了！见老祖步伐如飞，清风童子感到有些莫名，只得跟上。山门外，方寸山修道的众弟子正聚在一处，突然看到祖师爷从洞天内冲了出来，都吓了一跳，一个个连忙分开一条道，口称见过祖师。他们还以为自己玩闹被祖师爷看见，要被责罚。然而菩提根本没有理会，而是抬头望见树上确实有一只猴儿，正冲着众人龇牙咧嘴。但这只猴子。全无灵性，根本不是菩提老祖朝思暮想的猴儿。哎，叹了口气，菩提轻轻一挥手中的拂尘，为清风童子道：“今后有人来拜师，立即通报于我。”说着，便是在众弟子面面相觑之时，转身往道观方向而去，很快便消失在了众人眼中。见师尊离去，有一名为广华的弟子压低声开口：“哎，我说清风师傅，这是第几次念到新弟子的事了？三星洞弟子众多，取名也有相应的规矩，能听道法的都是其中十二字辈，这十二字分别为广。”智慧真如性海影物缘觉，来方寸山拜师越早的，取名越靠前。这广华为广字辈，几乎是最早来的一批弟子，算是大师兄级别的人物，在方寸山也有一些话语权。而且他早早便引气入体，如今已是化神巅峰，距离反虚也只差一线，在师兄弟当中算是独一档的存在。平日里其他师兄弟都以广华为尊，把他当做方寸山里的大哥，所以广华周围跟着一圈小弟，十分霸道。广华开口。让清风童子有些害怕，在方寸山修道，不仅需要上早课，还有一大堆的事情要做，挑水砍柴、锄田煮饭也是每日的功课。但广华从来不做，都是把既定的功课推给他这个童子，还有其他弟子来干。菩提祖师也不干预，任由弟子们争斗，完全就是丛林法则，自然而然，谁拳头大就是硬道理。被化神巅峰的广华问话，清风童子也不敢不回，只好支支吾吾道：“大大师兄，我也不知道啊，你不知道。”广华横眉。我我真不知道，清风童子苦着脸，他不过是一介童子，怎么猜得到祖师爷的想法？废物！见问不出所以然，广华朝清风童子挥了挥拳头，让他滚蛋，转而带着其他师兄弟到山里抓猴子。清风童子抿了抿嘴，不敢怒也不敢言。不过他跟随祖师爷许久，确实知道一点内幕，那就是从这场道场开辟以来，祖师爷似乎一直在等一个人的到来。然而过去了许多年，那个人始终没有出现。但就算那人来了方寸山，估计也要面对广华一行人的霸凌。怎么着也得挨上一顿毒打，还要负担整个方寸山挑水砍柴的任务，不如不来。可清风童子内心却希望有这么一个小师弟的到来，至少有个同病相怜的伴儿也好啊。茫茫无际的大海之上，太白金星把棕熊怪和孙悟空二人送出之后，便驾着一朵云飞走了。此事终了，太白金星还要把这件事上报给玉帝。当然，这事也只能玉帝一个人知道，对其他人都是保密。毕竟佛门和天庭布局了这么久，结果开局孙悟空就没能如约抵达方寸山。要是此事泄露出去，怕是要闹翻天。太白金星还警告了地府，让他们口封五言十点，十殿阎罗也不敢把星君的话当耳旁风。毕竟这老头代表天庭，谁也不愿冒着砍头的风险，都早早嘱咐手下，让他们不得传出地府发生骚乱的信息，违者立斩。好在地府相较于外界比较封闭，一般这地方出现骚乱，外界至少也要过去好久才会传出消息，所以管控起舆论来并不难。对太白而言，还有不少后事要处理，至少该写的报告就有一大堆。所以说，天庭的官也不是这么悠闲，他只希望。孙悟空背后的那位老师能够宽以待人，早早放孙悟空离去，不要让他太难做人。就算要留孙悟空赚最后的道术，也绝不要留个一年半载。天庭就算可以封住消息不泄露，也只是一时的。时间久了，佛门那边也会反应过来，到时候就不好收场。但这些大人物的想法，也不是他一个太乙仙能去揣摩的。就算人家硬要留孙悟空，你也拿对方一点办法都没有。毕竟天庭总不可能为了佛门的西游而与这样一位道法无边的绝世高人撕破面皮，不值得。所以动用武力。永远是最下乘的手段，对于天庭来说也是一样。孙悟空应该还会留在对方门下一段时间，但也只能留一段时间，这是天庭最后的底线。
。见那厉害的老头终于走了，棕熊怪搀扶着孙悟空，长舒一口气。这老头贬低师傅，让棕熊怪也十分愤怒，并让大师兄因此而暴走，上演了金石一棍，差点打出血光。但从结果来看，这老头只是激怒大师兄，却对大师兄没有丝毫的敌意，似乎只是为了激怒师兄才锁的那番话。这就让棕熊怪有些摸不着头脑了。他摸不准这老头到底是好是坏，也不想费脑子去多想。发生了太多太复杂的事情，让他心中有些沉重。好在事情算是圆满解决了下来，也不用再被地府的小鬼纠缠。至于他的寿命，如今也到了百万年的程度。按照他的修炼进度，百万年突破个金仙还是绰绰有余。到那时，也不用再受地府的鸟气。地府敢拘天仙的魂，但金仙的魂魄，他们管不着，也勾不走。哪怕到时候他寿元耗尽，也不怕被地府针对。不过这都是百万年以后的事情了，想那么多做什么？此去距离太虚天还有一段距离，棕熊怪就这么搀扶着孙悟空往太虚天飞去。而这时候，孙悟空也才缓缓转醒。猴哥，你终于醒了！棕熊怪熊掌拍了拍孙悟空的背，让他好受一些。孙悟空睁开眼，看到眼前是蓝湛湛的大海，突然想到了什么，问一旁的棕熊怪道：“师弟，你的寿元最后究竟改了没？”“改了，已经改好了。”棕熊怪连忙道：“白莲正在处理后续的事，他对地府的流程比较熟，所以肯定没问题。”毕竟变成王都被猴哥，你那一棍彻底打服了，他绝对不敢再搞事。但一听到这话，孙悟空却没有半点高兴，反而握紧了拳头。他输了，输给了太白金星。他没能向太白金星证明从师傅哪里修来的道法是天地间最强的。那一棍耗尽了他全部的力量，却没能碰到太白金星的一根汗毛。一想到这，孙悟空心头涌现出了浓烈的挫败感。见孙悟空神色黯然，棕熊怪摸了摸肚子，劝导道：“大师兄，那老头可是太乙金仙。”他那实力，四大部洲都没几个人能打赢他。那老头可太恐怖了，言出法随，这怎么打得过？不过师兄你不用担心，输给他完全是因为境界的差距。以你现在修炼的速度来看，迟早能追上他。到时候跟着老头一较高下也不迟。现在输给他，其实也不丢人。棕熊怪只把锅推给境界差距，好让孙悟空心里好受一些。然而孙悟空只是摇头，跟境界没有关系，这完全是道术的比拼。我从师傅哪里修来的神通，却没能破开他的道法，没有证明我的道不是旁门左道。这就已经输了。孙悟空身上恐怖的肃杀之气传出，把棕熊怪吓了一跳。不是吧？你之前那一棒子，距离老头的脑门只差一点，差点把老头吓尿了。要不是他仗着法力雄厚，才勉强镇压，不然早就被一棒子打破头了。但说一千道一万，孙悟空还是十分郁闷。输的时候说再多都是借口，输了就是输了。他并没有能够证明师傅传的道不是旁门左道，这几乎要成了孙悟空的心魔。这时，一道白光自虚空绽放，随后白莲从中走出。他不仅去监督了生死簿的修改，还动用斡旋造化，将孙悟空和穷奇打爆的十七处地狱也一并修复了。当然，他现在的斡旋造化依旧只是皮毛，只能做缝缝补补的功夫。真正的斡旋造化，甚至连先天灵宝都可以修复。不过，在他境界突破金仙之后，施展天罡三十六法的效果也变得厉害了不少，修复地狱费不了多少功夫，所以很快便返回了。见到孙悟空苏醒，白莲关心道：“师兄还有没有不适的地方？”“没有，只是没一棍子敲死那老头，让俺老孙十分不适。”孙悟空怒气腾腾道：“见此，白莲有些哭笑不得。这也是没办法的事。太白金星为了让西游谋划重回正轨，不惜引出道法之争，从而激怒孙悟空，生生吃了那一棒。换作是个道法弱的神仙，只怕被这一棍子打死了。但人家太白金星不仅硬生生挡下这一棍，还好心把后续的事情都处理妥当。说实话，太白已经尽到了该有的本分。换作是其他瞧不起妖怪的神仙，早就喊打喊杀了。甚至若碰上真武大帝或是降魔大元帅这些是妖邪不同代天者。”只怕趁你病要你命，直接诛杀，不留活路。反观太白金星，完全没有还手。但白莲也知道，这是因为大师兄是关西游亮劫，与天庭的利益密切相关，这才没有对孙悟空动杀心。若是换个能威胁天庭的妖怪，这老头根本不会给你活路。一想到西游亮劫，白莲心中嗟叹。他不能告诉孙悟空关于西游的任何事情，哪怕他知道也不能说。却如太白金星所言，他告诉大师兄，对他一点好处都没有。如果让师兄知道天庭和佛门把他当猴子耍，你说大师兄会如何想？他绝对会反抗，而对佛门来说，你反抗也没有用，就跟被劫入山贼窝的知府夫人一般，别人根本不需要得到你的心，只要你这个人就足够了。就算是行尸走肉又如何？佛门要你西行，你就不得往东。大师兄现在仅仅只是天仙巅峰，就算掀起反抗的大旗，也撼动不了佛门的整体意志。与他们相比，大师兄很强；可与佛门的意志比起来，大师兄又太过弱小，弱小到令人绝望。要撼动佛门的意志，需要多强的力量？白莲无法想象。金仙。太乙仙，还是大罗仙，都不行，看不到一丝希望。身处佛门，才知道佛门的底蕴。现在的大师兄便是知道西游是一场闹剧，他也反抗不了，所以白莲才绝口不提此事。至于师傅，白莲有告诉他老人家的想法，但或许师傅早已知晓了一切
，并在暗中进行了布局，只是他们不知道罢了。到了这个时候，白莲才发现自己的弱小和无力，他什么也做不到，什么也改变不了。就如太白金星说的一样，他自以为突破了金仙就能天高任鸟飞，实际上一切都在佛门的掌控之中，只是他太过渺小，佛门根本不介意松动他脖子上的那条狗链罢了。一缕缕的戾气在白莲心中凝聚，而另一边，孙悟空也是杀气腾腾，夹在两人中间，棕熊怪面如苦瓜，到底是怎么了？不是一切都完美解决了吗？这两人怎么一个个都这么大的火气啊！我的妈呀，完全无法理解！回去继续修炼，不到金仙不得停下来。待俺老孙修成金仙，再去与那老一战。孙悟空纵身一跃，朝太虚天飞驰而去。他肚子里一股子的怨气，只有靠修炼才能发泄。修炼，继续修炼。我若能完美运用大威天龙的天龙之力，也就不用惧怕穷奇这种异兽，就能帮到大师兄了。白莲脚底一踏，猛然爆发，激起万丈大浪，整个人也迅速消失在海面之上。只有棕熊怪被海浪浇了一脸，现在他整个人都处在懵逼的状态。怎么回事？经历完地府这一遭，怎么这两人都跟打了鸡血一样？不过他们都这么努力，自己这个太虚天倒数第二弱的，就更不能拉下修行。棕熊怪长叹一声，也跟了上去。这帮家伙又要开启新一轮的卷王争霸赛了。地府、冥土、佛国，地藏王菩萨刚讲到结束，正打算让做下一名蓝肤红斑的壮汉去外面寻谛听回来。这壮汉浑身血腥，气息浓重，为阿修罗族。是冥河老祖效仿女娲所缔造的生灵，然而用血海浑浊之水柔和海底腐败之泥捏制而成的生灵，终究成不了天地主角。冥河老祖缔造阿修罗一族，也只得到了微弱的功德之力，与女娲造人所得的大功德比起来，如沧海之一粟。阿修罗一族虽不是天地主角，但他们一族的实力不容小觑，除了幽冥血海之外，地府也不乏这一族的身影。地藏王座下就有好几位信佛的阿修罗族人，只是当着阿修罗族的壮汉正要奉命去找谛听之时。只听到门外一头神兽踏步走了进来，帝听，你终于回来了。地藏王目光落在帝听身上，他知道帝听平时被懒怠惰，一觉不知道睡多久，难得离开一趟，就算跑出去，也只是在佛国附近转转，很快就会回来。而这次出门似乎走得太久了。这一趟出门，帝听见到了许多新鲜事，尤其是白莲最后离开之时对他说的话，让他此刻的内心有些复杂，让他萌生了一丝莫名的想法。他想去外面的世界看看，哪怕只是一次都好。虽然他能聆听万事万物。可而听终归不如眼见。他来到地藏王身边，忐忑开口：“菩萨，洪荒那么大，我想去看看。”哦，地藏王侧目而视，表情有一些不可思议。他万万没想到，地听居然会这么跟他说话。明明是他的一头宠物，竟然想要离他而去。之前的地听可不是这样的。不语。地藏王淡淡开口，语气之中有种不容置喙的威严。不，我要离开地府，去外面的世界走走。地听仰头，倔强的直视着地藏王。他自小就被众神争夺，最终落于地藏王之手，终日侍奉左右，从不擅离。然而，他从未真正去过洪荒，也从来没见过地府和佛门之外的世界。白莲告诉他说，洪荒很大，有多姿多彩的景象，有数之不尽的生灵，有和他们师傅这般的绝世高人，还有各种各样精彩纷呈的故事。白莲还邀请他说，若是觉得地府枯燥乏味，就来他所在的太虚天做客，他的老师也在，师兄弟间相处十分融洽。若他来，大家都很欢迎。白莲的邀请。让帝听心中萌生了离开地府的想法。他每天面对的是暗无天日的地府，终日悲风呼啸，惨雾凄凄，见到的都是没头没脸的阴间物种，任谁待久了都要得抑郁症。而且他在地藏王身边，听下方的佛子喋喋念经，都听了上百万年，早就听腻了，听厌了。帝听只觉得他们聒噪。他已经有了离开的打算，这次回来是想向地藏王告别，即刻启程离去。帝听已经做好了决定，他从来没有为自己考虑过，而这次离开地府，乃是他内心最为真实的想法。谛听，我的好谛听，地藏王轻叹：“你要知道，外面的世界很危险，任何一只妖魔都能轻易要了你的命。你有珍贵的麒麟血脉，一旦踏出地府，这些妖魔就会扑上来，吸干你的血，吃掉你的肉。就算没有妖魔找到，也终究会被大神通者所拘。天上的神仙并非善类，他们觊觎你的本领，一旦被他们抓住，便永无脱身之日。地府安宁，你还是留下吧。”可是，谛听还想坚持自己的观念。只见地藏王神情陡然一变，他大手朝谛听抓来。让他动弹不得，就这么被拘到地藏王的身边。睡吧，我的好孩子，沉睡吧。地藏王轻轻开口，宛如摇篮曲一般。谛听毫无抵抗，只觉得眼皮沉重，就这么深深睡去。等到谛听安睡，地藏王的双眸亮起，眼神之中有着说不出的阴郁。本座道要看看，你这一趟出去究竟被何人所蛊惑？轻轻捻指，谛听此行所遇到的人皆被推引而出。地藏王的推演之法并不比菩提厉害，只因为谛听全在他的掌控之间，因果强大，所以才能推演清晰。太白金星变成王，崔判官，嗯，出去一趟，竟然遇到了这么多人。地藏王轻移，他原以为地听只是出门走走，没想到这一走，竟然遇到了这么多的人。
到底是谁跟帝听洗脑，让他萌生了离开的想法？是谁？太白金星？不应该是他。此人信奉中庸之道，只效力天庭，不会做如此无谓之事。至于变成王、崔判官、亮他们，也没有这个狗胆。嗯，在他的推演之中，出现了一个意想不到的人——白莲童子。这让地藏王神色微凝。身为佛门童子，突然出现在了地府，实在不太应该。他知道白莲在佛门过得不尽如人意，因为封神放走文道人一事，受到了佛门重罚，功德被剥去。还被打了一刀，哼！地藏王冷笑，只道这白莲自己过得不如猪狗，却跑来诱拐他的宠物，简直该死。心中想着，地藏王唤来身边的一位僧伽蓝魔，让后者去佛门走一走。只要白莲胆敢返回宗门，必将将承受佛怒。伽蓝领命，自下了佛国，往西天而去。于阴暗之中，地藏王抚摸着地听，神色阴晴不定。他最终合上双眼，没有人知道他在想什么。太虚天，小白龙在树下叼着一根草，等着诸位师兄。看着一碧如洗的万里晴空。他有些后悔自己当初为何没有跟着诸位师兄下地府，现在留他一个人在太虚天，让他胡思乱想。大师兄他们确实有些神通，可幽冥地府的强者也不弱呀。师兄他们万一被抓住，贬下九幽，这可就不得了了。本来小白龙是打算咬咬牙，独自一人杀下地府，可一看到二师兄的肉身还在这里立着，没有人照顾，万一被其他妖怪抓去吃了，也难办。就这样，小白龙只能一边提心吊胆，一边等着师兄们平安归来。终于，他看到天际间有大浪卷起。他吐出草根，惊愕看去，只见那浪有万丈高，斜山倒海而来，刹那便至，吓得小白龙慌忙运起法力护照，将自己和二师兄的肉身护住。等他刚完成这些，就看到浪涛之中有两人朝太虚天冲来。完了完了，不会是地府的人把大师兄他们抓住，现在又来找太虚天的麻烦了吧？小白龙心中想到，但眨眼之间，那两人的身影便越发清晰。定睛一看，原来是大师兄和三师兄，他们接踵而至，掀起的大浪卷动高天，气势恢宏。小白龙惊讶之间，望见二位师兄到来，正要开口说些什么，结果两位师兄瞬间回到太虚天，一个跑去搬山，一个在空地练拳，根本没有搭理小白龙。看到这一幕，小白龙傻眼了，咋回事啊？而这时候，旁边棕熊怪的肉身动了一下，灵魂回归，很快就醒了过来。见此，小白龙兴高采烈道：“师兄，你没事吧？”棕熊怪摆摆手：“我能有啥事？倒是你其他两位师兄，他们下了趟地府，全都疯了。”说着。棕熊怪便把地府一系列的事情都跟小白龙说了一道。听完之后，小白龙也是啧啧称奇，没想到地府之行竟然发生了这么多事，难怪二位师兄都着急变强，毕竟被人碾压了，心里多少会有点紧迫感。小师弟，你刚来不知道，以后有你受的了。这些人一个个都他妈是疯子。棕熊怪摇了摇头，跟小白龙说道。接着，在小白龙不解的目光之下，棕熊怪也乖乖跑去修炼了。另一边，孙悟空搬山跑了几圈之后，发现搬一座山已经完全满足不了他，不行。他要去搬一座岛，望着离太虚天有些距离的东北方向，有一座堪比小半个太虚天大小的岛。孙悟空丢下山，直接朝那座岛飞去。修炼行者无疆之后，孙悟空速度也快，几乎眨眼便至。这行者无疆和行字密还有些不同，行字密与天地法则有关系，同时兼顾速度；而行者无疆就纯粹是空间密法了，对速度也有不小的提升。孙悟空来到这座岛屿，也没细看，只知道这座岛屿确实不小，以他的力气搬起来也费劲，但他要的就是这种效果。他大喝一声。整座岛屿便开始震颤，就要被他整个搬了起来。孙悟空修成斗字密后，天下诸法皆能模仿的淋漓尽致。之前见过师徒王施展的移山大法，在他手中更显神威。莫说撼动一座山，便是一座岛也没问题。才刚动手，就听到有人呵斥：“何人擅闯银元岛？”听到有人厉喝，孙悟空止住手。只见岛上有绿绿足足的远山，如大开的图画；有潺潺源源的流水，碎剑宛如琼瑶。连千代末的耕地，如同星罗棋盘；密会的新苗，才刚刚长成，亟待成熟。另外有九重的高阁殿宇，万丈的层台似锦标，一殿殿金碧辉煌，一堂堂高楼大厦，竟是有人占了的岛屿。孙悟空挠挠头，才知道这座岛原来叫银元岛，却是西岐。随后，一只大虾公模样的妖怪从岛上走出，这大虾便是银元岛的主人了。看到孙悟空之后，大虾惊道：“恩公，竟然是你！”孙悟空盯着大虾许久，没认出来，你是何人？恩公真是贵人多忘事，当年再生仙宴。不正是您老人家赐予我一根金毛，拜此物之福？小人已经突破炼神，这才有能力掌控这座岛屿。这大虾恭恭敬敬道：“西海岛屿当以亿万计，其中堪比小半部洲的大岛更是数不胜数。所以许多面积不大的小岛，龙宫看不上，就交给像他这样有些实力的虾兵蟹将去看守。如果你有了军功，龙宫甚至裂土封侯，直接将岛赏赐于你。”而大虾恰好得了功劳，这座岛便是龙宫对他的赏赐。听了这话，孙悟空才想起数年前的事，原来是你，是我啊。大家十分感激道：“方才恩公似乎想要搬走这座岛，既然如此，这岛就送与恩公了。”
，白拿别人的东西。孙悟空反倒有些不好意思，他定了定神，突然想起自己曾在地府里用冥神之矛凝聚了棍状神兵，正好这东西对他无用了，孙悟空便直接拿了出来。我也不白拿你的，此神兵乃是我用地府的阴山炼制，便赠与你了。说着，孙悟空便把那神兵取出，上面阴气浑厚，冷风嗖嗖，孙悟空封住阴气，消了重量，便随手扔给了大侠。这样一件宝物，已是顶级的仙器。与一些后天宝物的强度相当，对化神境界虾兵来说，算得上无上神兵了。随后，孙悟空在大侠感激的目光下，将银元岛连根拔起，扛在肩上就走，也不多说什么。他要开启新一轮的特训，而特训内容便是扛着一座岛，在岛与岛之间进行蛙跳，乃是师傅曾经传授给他的上古修炼之法。只不过当初他实力不够，所以师傅没有强行要求他训练。如今他已是天仙巅峰，正好将这门上古修炼法用出。扛着银元岛，孙悟空开始了魔鬼训练。轰隆隆。他从一座岛开始起跳，斜银元岛落在另一座岛上，顿时脚下的这座小岛开始坍塌。孙悟空扛的银元岛比脚下的岛都要大得多，这种小岛自然承受不住，被直接踩塌。而他也不管，毕竟他落脚的地方一般都会选择无人小岛，只有些没灵智的鸟兽，没有妖怪，更不会有人。他一跳就是好几千里，越过那些住着妖怪的大岛。就这样，孙悟空用近乎折磨的方式开启训练，一座座小岛塌陷，大量的泥石落入万丈的深海。甚至砸入海底深处金碧辉煌的龙宫之中。西海龙王此刻正为了儿子失踪的事情而忙碌，他找了许久也没找到儿子去哪了。再加上西海的大敌蛟魔王，此刻在边境处募兵立马，沉水兵十万，这让龙宫大为惶恐。老龙王也因此忙得不可开交。结果这时候上方不断有泥石砸落，致使龙宫震动，唬得老龙王胆战心惊，龙子龙女魂飞魄散。发生什么事了？老龙王心情不悦，大声质问众臣。察觉龙王震怒，龟鳖猿驼皆缩颈。鱼虾熬蟹竟藏头，只有大太子敖魔王上前道：“父亲。”而臣派人去查，发现竟是一只妖猴背着一座岛屿，在众多岛屿之中跳动，不知他在做什么。敖魔王，也就是敖烈的大哥，他被誉为西海海域年轻一代的第一高手，武力高强，法力深厚，年纪轻轻便修成天仙巅峰，乃是四海海域各位太子当中最有希望步入金仙的一位。虽然有妖猴作祟，但敖魔王远远看到这妖猴法力无边，竟然能搬着山到处乱跳，可见此僚并非一般妖怪，便让人在远处跟着。自己下龙宫向父亲禀报。嗯，这妖猴什么境界？老龙王回想起生鲜宴的那位美猴王，便出声问道。敖魔王想了一下，答道：“那妖猴与儿臣实力相当，观其神通，甚至比儿臣还要厉害不少，需要臣领兵前去将之驱赶。”作为大太子，敖魔王从不信口开河。他和那妖猴实力相当，因此权力之下也只能驱逐，难以镇压对方。然而，老龙王听到是天仙巅峰的妖猴之后，便立即知道是那位美猴王了。方圆百万里内。老龙王也只听到这么一位猴王，另一位名震不周的猕猴王不在西海境内。于是老龙王十分镇定道：“无妨，西海之大，还容不下那位上仙蹦跳。”青龙王，你去外面看看，到底是哪些宫殿会被上仙打落的泥石冲垮？去把那些偷工减料的工匠抓起来。魔王，至于上仙那边，你就不用去管了。敖魔王愣了一下，没想到父亲会以上仙去称呼这妖猴，实在不可思议。不过敖魔王不知道也正常，在龙宫这边举办生鲜宴的时候。他在领兵与蛟魔王的水军交锋，抽身不来，自然不知道关于生鲜宴的事情。青龙王领命，照老龙王的话去做了。但凡有宫殿被土石冲毁的，制造该宫殿的工匠都要被抓起来砍头。腾龙王可有我的消息？接着，老龙王看向一旁默不作声的腾龙王，如此问道。腾龙王忙回道：“老爷不用着急，三太子就是叛逆期到了，只要他在外边玩够，自己便会回来。”哎，也许吧。老龙王一副心事重重的样子，他摆了摆手，让所有人都下去。他之所以如此重视这件事，乃是因为天庭和佛门那边催得紧，三儿子被佛门选为西行之人，为佛门谋划的关键不容有失，这才让老龙王掘地三尺都要把儿子找回来。走出龙宫的时候，敖魔王看了一眼腾龙王，低声问道：“腾叔，三弟是在你的宫内藏着吧？我记得小时候他就喜欢跑到你那里躲着。”“没有的事，没有的事。”腾龙王汗颜，连忙否认。敖魔王平静道：“腾叔，三弟在你那里也没事，他被父皇逼得急了，是该去外面放松放松。”你也该知道我敖魔王的性格，不会乱说的。哎，腾龙王叹了口气，也不再隐瞒。魔王太子，实不相瞒，敖烈确实不在我这，而是去西海一座仙岛之上拜神仙为师了。而那位神仙正是美猴王的师尊。美猴王的师尊，敖魔王双眼一闪，想到之前见到的那位肩扛岛屿的神猴，能调教出这样的徒弟，那老师定然不凡。和族里的老家伙比起来，敖魔王算是比较开明的，倒没有责怪三弟没有经过族里长辈同意就私自拜师一事。不过三弟拜了怎样的老师？敖魔王还是颇为好奇的，等手里的事务忙完，便寻个时间去见上一面。接下来的几个月，小白龙跟随三位师兄修炼。他这才知道，之前二师兄说的那番话
，什么意思了？这几位师兄修炼起来一个比一个疯。比如说大师兄，成天扛着岛在附近跳来跳去。小白龙几次看到大师兄扛着岛，浩浩荡荡的从头顶飞过，气势恐怖无比。而他每一次跳跃，都会有一座无人的小岛遭中，被直接踩塌。好在西海啥都缺，就这种屁大点的小岛不缺，他就塌了，也没人会理。龙宫似乎对此也一无所知，没有任何反应。按理来说，大师兄动静那么大。龙宫反应再慢，也该注意到才对。结果龙宫半点动静都没有，让小白龙无比奇怪。至于白莲师兄，也是动静大到没边。一开始他是在太虚天上打拳，结果后来打着打着就直接下海了。最后三师兄凝聚万丈高的罗汉法香，半个身子都在海里，一遍遍打着师傅传授给他的那套罗汉拳。有天龙在他周身环绕，搅动大海，在海面上形成一道道巨型的漩涡。小白龙看了，感到瞠目结舌。这样搅动西海引起的震动。只怕比当年哪吒闹海都要有过之而无不及。龙宫的水晶殿都要晃动，他父亲只怕都睡不着觉。然而，即便如此，龙宫竟然也忍住了，没有派人前来。这是小白龙没想到的。见两位师兄闹出这么大的动静，没日没夜修炼，小白龙终于知道太虚天的可怕。这些人修炼起来是真的不要命啊！反观二师兄也十分努力，不过相较于其他师兄，努力的程度就逊色了几分。而二师兄对他的态度尤其好，好到让小白龙有种怪怪的感觉。经常是有事没事跑过来指点小白龙神通法术，还有一些修炼上的心得，这让小白龙受益匪浅。不过小白龙总觉得二师兄看他的眼神有点不太对劲，似乎是看小白鼠的样子，很是奇怪。而且二师兄和其他两位师兄的修炼还不同，平日里除了日常搬山的修炼，似乎还在捣鼓其他东西。看背影，好像是煮汤。小白龙远远看见二师兄曾把一些乱七八糟的材料统统丢进一口大锅内，然后用铁勺开始搅拌，最终得到一些莫名其妙的物质。隔得太远，他倒是没看清是啥。不过看起来二师兄还挺高兴的，有次还在锅旁边大喊大叫，状若癫狂。但和其他师兄发疯修炼比起来，二师兄这都不算什么。总之，这二师兄对他格外照顾，几乎视如己出。其他师兄在疯狂修炼的时候，只有二师兄会跟他说话。小白龙啊，你要记住，洪荒可是危险的很呐、啊。你看师兄我都突破天仙了，还被人勾了魂，可见洪荒还是非常可怕的。所以在你没有突破天仙之前，唯一的任务就是修炼，往死了修炼。棕熊怪语重心长的说道。小白龙很听话地点点头，说道：“师弟记住了。”嗯，棕熊怪很满意小师弟的态度，终于有个境界比自己差，还这么听话的小师弟，至少自己不是太虚天最废物的那个。其他的也没什么好说的，师兄先把师傅传下的圣人经告诉你，然后你再尝试修行吧。师兄会在旁边指导，要是你学不会，还可以去问大师兄。虽说棕熊怪的圣人经只是半吊子，但至少背熟了不少圣人经的内容，而他自己也修炼了些，传给小白龙绰绰有余。好不容易来了个小师弟，他身为师兄。当然要好好给小师弟卖弄一下他修炼的道术。是，小白龙盘膝而坐，开始听讲。嗨嗨，棕熊怪学着师傅，熟练的咳嗽两声，这才悠悠开口：“凡事欲则立，不欲则废。”这句话告诉我们，凡事战斗，犹豫就会败北，不犹豫才能将对方打废。君子不器，这话意为君子不屑于动用武器，而是使用拳头。言必信，行必果，这是重点，需要好好记住。意为无言乃天言，言出法随，人人信服，不服者。我会用行动让你没有好果子吃啊！这小白龙感觉好像哪里不太对劲，这真的是圣人精吗？为什么戾气这般重？但他总体来说还是相信二师兄的，便将二师兄说的道法一一记下，大约跟小师弟讲了三个时辰。只见日渐西斜，棕熊怪便没有再继续讲下去。毕竟圣人精的内容很多，要全盘记下并不容易。现在传的已经足够小师弟修炼了。师弟，还有一句话得谨记。招问道：“西死可以，未知不要早上修道，而是要待夜幕降临后。”现在正是修行之时，好好把握。在小师弟面前装逼，棕熊怪感觉很爽，颇有一种老大爷在小孩子面前卖弄岁月的爽快，就跟有的老人家总喜欢说什么“我吃的盐比你吃的饭还多”。实际上，这些老家伙内心都是自卑的，因为他们在小孩面前，除了阅历可以拿来卖弄，其他的一文不值。棕熊怪就体验到了这种老大爷的快感，同时他也在有意无意的模仿师傅。小白龙点点头，表示自己知道了。随后，他在心中悄然默念起来，脑海中自动浮现圣人经相关的内容。他知道大师兄之所以如此厉害，能够越阶而战，正是因为修炼了这门圣人经。虽说这圣人经是二师兄传给他，并非师尊直接传语，效果自然会差不少，但给他打下圣人经的基础已经足够用了。于是，小白龙开始按照圣人经当中法诀开始修行。棕熊怪在一旁盯着小白龙，虽然他是个半桶水，但多少也能看出小白龙修行当中不对劲的地方，好去纠正。所幸小白龙悟性不差，感悟很快，而且每一步都玩不乱，没有出现什么纰漏。之后仅仅过去三天三夜，小白龙境界突破了，从之前的真仙中期突破为了真仙后期。看到这一幕，棕熊怪愣了一下，自己当初中期突破后期，好像用了至少三个多月吧。
，棕熊怪差点吐血。完了，最废物的那个人又成了他。结束了第一次圣人经的修行，小白龙有些兴奋，不仅境界突破了，还感受到自己多了几分道气，虽不至于脱胎换骨，但也到了伐猫吸水的程度，整个人焕发容光，很爽，很自在，仿佛根脚都得到了净化。也难怪师兄他们一个比一个猛，原来圣人经竟有改善他人根脚的奇效。师弟啊，第一次修炼圣人经，三天突破境界，很好，很不错。不过你要知道，师兄我当年是三个时辰突破境界，所以你需要戒骄戒躁，夯实基础，莫要急于求成。棕熊怪脸不红心不跳，呵呵笑道：“师兄，我会好好努力的。”小白龙受到了夸奖，很是开心，同时也有些震惊，没想到二师兄看起来这么憨，没想到也是个修炼天才啊！三个时辰就从真仙中期突破后期，实在恐怖。他不敢想象其他师兄又会是何等强大。你有这份心就好。还有，我这里有灵药，可以安定心神，助你修炼。而这时候。棕熊怪终于是图穷匕现了，他从怀里掏出一个酒杯，里面是满满的一盏灵酒，这是他最近修炼九之大道的产物——天地武灵液。不过这酒，棕熊怪不敢给师傅喝，因为不够香醇，太烈，师傅铁定不喜欢喝。而大师兄和白莲都对酒没啥兴趣，所以棕熊怪只好盯上了小师弟。这是入门礼物，乃是我太虚天的传统，每个师弟来拜师都要喝上一杯。当时你腾叔在，所以我没好意思拿出来，现在补上吧。棕熊怪迎着小白龙疑惑的眼神，面不改色的忽悠道。放心，这酒喝完有助于突破天仙。你师兄，我也正是喝完这天地武灵液之后，一举踏入天仙。你二师兄又怎会骗你呢？这样说着，棕熊怪突然发现师傅的话术，他好像也学到了几成功力。小白龙挠挠头，将信将疑。不过听到这是每个入门弟子都要喝的，再说对突破天仙有帮助，小白龙也就没有想太多，端起酒杯便一饮而尽。看着小白龙喝完，棕熊怪顿时眉开眼笑。以小师弟的修为，喝完这一盏天地武灵液，至少要醉上小半个月了。他要好好把小师弟耍酒疯的画面记录下来，以后拿着个要挟他。<笑>可是棕熊怪没有笑多久。小白龙喝完天地武灵液，确实醉了小半个月，但他没有耍酒疯，只是晕乎乎的，很快睡着了，并且身体在自动炼化体内的酒力，这让棕熊怪感到不可思议。而过了这小半个月后，小白龙便进入了顿悟状态。没错，小白龙顿悟了，这让棕熊怪瞬间懵逼。啥情况？师傅不是没讲到吗？咋个就顿悟了呢？妈了，棕熊怪真的妈了！就这样，太虚天一个在海上练拳，一个在进行魔鬼训练，还有一个在顿悟，只有他一个人在原地踏步。更让棕熊怪傻眼的是，仅仅过去三个月，小白龙突破天仙了，惊人的突破意象再度席卷太虚天。过去半月才堪堪停下，太虚天内又迎来一位新的天仙，不错嘛，小师弟天赋异禀啊！啧啧啧，这速度确实有点夸张。小白龙突破境界成功之后，孙悟空和白莲才罕见的停下了修炼的脚步。二人一同回到太虚天，对小白龙祝贺起来。在太虚天，因为突破境界啥的，就跟吃饭喝水一样，所以大伙儿都是口头上表示一下，没有像龙宫那样突破个真仙就大张旗鼓搞声仙宴啥的。毕竟白莲突破金仙，大家也都只是来祝贺一下。师傅他老人家更是连看都懒得看，这其中的意义也很明显了。你连大罗金仙都没修成，也好意思举办庆功宴？二位师兄虽然都没给礼物，但小白龙却异常开心，他终于能够追上众师兄的步伐，可以不拖大家的后腿。之前众师兄要打下地府的时候，因为顾及他实力不高，都没有带上他。倘若下次太虚天再发生什么异常，他小白龙也能有一战之力。而且境界突破，立好的也是他自己。师兄们本来就不需要送礼什么的，太见外了。修行四大要素法，吕才地在太虚天样样俱全。这里的吕，有人解释成道吕，实际上最初的道吕是不分男女的，纯粹指的是一同修行的伙伴。因此，太虚天要素可谓齐全了。有师傅传下妙法，有共同修炼的伙伴。有绝佳的修炼环境和氛围，还有二师兄送来的修炼资源——天地武灵液，这才让他轻松突破天仙。要知道，修炼氛围是极为重要的。如果太虚天全是懒惰之辈，你再努力也觉得没意思。只有大家一同努力，才能营造出修炼的大环境。而资源也是极为重要的。若非二师兄给的天地武灵液，想要突破天仙也没这么容易。师弟还需勤勉，争取早日突破金仙。是，师弟定会再接再厉。白莲和孙悟空祝贺一番，自去修炼了。而小白龙转眼看到有些呆滞的二师兄，兴奋道：“二师兄，你那天地武灵液也太厉害了吧！喝了这武灵液后，简直悟性飞升，参悟妙法。师弟多谢二师兄，罢了师弟，师兄累了，你让师兄一个人好好静一静。”棕熊怪像是瞬间寿元耗尽，老了几百万岁。小白龙挠了挠头，又说道：“那师兄，我就不打扰你了，等我巩固境界完后，再向师兄讨教。”说着，小白龙也找了块空地，开始参悟道法。在小白龙走后，此刻棕熊怪泪流满面。求求你们别再卷了！西海域某处，不知不觉中，一晃过去两年，白骨精在文道人的传功之下，终于是神功大成。
。白骨精感受着自身不可思议的变化，忍不住心中惊叹：这就是金仙吗？着实是伟力无边，仿佛能摘星揽月，无所不能。果然是他靠自己修炼，一辈子都得不到的力量。望着白骨身上氤氲的不朽极意，小文道人满意的点了点头：不错不错，你如此根脚，在本座传功之下，也有了金仙之能。如今已是出落的亭亭玉立，是个花容月貌的美人了。通过三尸化形大法，强行灌注鲁修为，你现在于这天地之间也能勉强算作强者。只是那人着实狡猾，隐藏很深，你莫要中了他的招。拿着本座赐予汝的钉头魔剑，找准时机，务必要杀了他。只要你提他的头来见我，这一身道行都归于汝，能消化多少都看你自身的造化。说不准你能从这等卑劣的根脚，最终变成一位顶天立地的金仙，也说不定呢、啊。文道人循循善诱道。白骨精这身法力，乃是他强行传功所致。想要收回也简单，不用担心白骨精会背叛他。是主人。白骨精神色淡淡的点头，没有因为文道人的许诺而高兴，因为他知道自己自始至终都只是个牵线木偶罢了。还有一件事，文道人叫住白骨精，主人还有什么吩咐？白骨精施施然行了一礼，只见他体似燕藏柳，声如鹰转翎，月样容以巧，冰肌玉骨清，一颦一笑间宛如海棠笼小日，芍药弄春情，天下任何男人见了，没有不动心的。文道人看了半晌，缓缓道：“还差了点，美是美了，但还不够。”主人，不知奴婢还有哪里做的不够？白骨精轻声问。“不够色。”文道人简明扼要的说道。“确实美，但还不够诱人。”说着，文道人当即变了一套婉约柔顺的香裙给白骨精这上。文道人懒变凡尘，自然知道男人好什么，需要那种半落不露、犹抱琵琶半遮面的朦胧，又要女子体素骨媚、顾盼生情的风韵，又要脸蛋清纯可爱、我见犹怜的甜美，还要婉约清雅、小家碧玉的气质。满足这些条件的女子，方为秀色可餐。所以文道人变来的衣裙，十分符合他的理念。只见翠袖龙玉笋，山岭威胁露粉酥，裙裾轻飘显金莲。明明这衣裙看似遮得严严实实，却总是在不经意间露出一点霞光风月，让人的目光情不自禁被吸引了过去。白骨精就如换装人偶一般一动不动，但她的脸蛋却较之前红了几分，更显得美艳动人。嗯，确实有了本座的几分韵味，但凡不是个瞎子，都会被你的姿色迷得神魂颠倒。做完这些，文道人才摆摆手，去吧，莫要让本座失望。是，白骨精点头，才动用法力，乘着阴风飞驰而去。金仙境界一动身便至万里。按照小文道人的指引，白骨精来到了太虚天附近的云端。到了这附近，文道人十分警惕，不敢再往前走一步。白骨精下面便是那人的道场，白莲童子也在其中。本座不再靠近，接下来你要找到那人，假意接近，再用我与你的宝物刺伤他。至于后面的事，就用不着你了。白骨精点点头。便是程英峰下了云间，他没有立即直接动身前往太虚天，而是在附近查看起来。来太虚天的时候，白骨精便听文道人说过了，太虚天貌似不只有他要刺杀的目标，还有目标座下的其他弟子。按照文道人的描述，那些弟子都是些不入流的货色，他现已精仙，因此那些弟子对他造成不了多少的影响，所以用不着担心。就算被发现有文道人传与他的三尸化形大法，让他拥有无与伦比的魅惑之能，大不了将他们一并收入群下之臣便是。但白骨精可没有文道人这般的底气。他初时只是个普通的白骨化作生灵，生前也只是个二八年华的少女。他在化作白骨时，曾有过害人的想法，因为听各处的妖怪说过，人乃是天地主角，血肉滋补。若妖怪想要成仙，唯一的方式就是吞吃人类。那些吃人越多的妖怪，一个个都变得十分强大，连神仙也拿这些妖怪没辙。白骨精也想过，通过吃人成仙，此路确实害人无数。然人不为己，天诛地灭；若妖不为己，此生怎见得到头？人吃牲畜，妖怪吃人，本就是天经地义。白骨精也被那些妖怪说动，正有吃人的想法。可他的念头刚生出没多久，却是被文道人用妖风卷走，以至于现在还没有做坏事的经验。文道人说的轻巧，那是因为他乃大罗神仙，法力无边，自然不惧。而他白骨精只是个小妖怪，虽然被文道人灌输法力，强行突破金仙，但他骨子里还是把自己当成小妖怪，谨小慎微，不敢冒进。来到太虚附近，白骨精用三尸化形之法里的藏一诀，收敛气息，藏住本念。三尸化形大法。据说是从红军讲道流传下来的大神通，乃是一些无法通过斩三尸成就准圣的大能，将斩三尸法进行改编，使之符合下层修士修炼的法门。这门功法之内有不少厉害的神通，藏一诀便是其一。这门法诀能够藏住心意，并且将气息收敛的滴水不漏，与天地融为一体，乃是极其强大的隐秘神通。靠着藏一诀，白骨精缓缓靠近太虚天。在来之前，文道人告诉他，他这个任务一点也不难，让他把自己想象成脱身宫位的苏妲己，去魅惑纣王就行了。想想看，当年的纣王是何须人物？他可是洪荒最后一位人皇，被天地气运加深，身边也有着黄飞虎、袁弘和文仲等等大将，却还是被一只狐妖所魅惑。而你白骨精不仅修为比狐狸精高，人长得也比苏妲己漂亮。
，再加上要去刺杀的人身份地位也绝对不如人皇，所以你白骨精还有什么好怕的呢？在传宫的两年内，文道人持续不断对他洗脑。虽然白骨精不太相信，但在文道人孜孜不倦的打鸡血之下，他也莫名觉得自己的成功几率并不低。只要悄悄靠近太虚天，找到那个神仙，然后用他手上这枚钉头魔剑刺入对方的肉身，便大功告成。心中这样想着，白骨精成功被文道人扑啊，顿时信心大增。轰隆隆！可紧接着。白骨精便听到太虚天附近有无比恐怖的声音响起，仿佛天塌地陷，声势浩荡。白骨精略微停顿身形，当即怔住了。只见前方水势滔天，胸潮涌动，有一尊金色巨人，半个身体浸泡在大海之中，周身有一条天龙盘环。那金色巨人似乎在练拳，动作极慢，但他一举一动都带着无可阻挡的气势，力道惊人，每一拳打出都激起千层大浪，仿佛破灭一切，摧枯拉朽。此刻有九天异象降身，让他体内金光更甚。他伟力无边，气息深不可测。那天龙在周天游荡，最终与他合一。天龙之力加诸于身，更是让他神力无穷，一掌撑天，一步跨海。当白骨精看到这一幕，只感觉一股恢宏如渊的气势扑面而来，直接让他怔怔的矗立在原地，大脑彻底陷入了脱机的状态。这是怎么回事？太虚天竟然有这么可怕的人存在，掌控天龙之力，这还是人吗？轰隆隆，震天撼地般的惊人天音不绝于耳。还没等他反应过来，紧接着。突然有一道恐怖的身影从他头顶上空飞跃而过，只见那是一只猿猴大妖，背负一座大斗，一个纵身跃起，便从他头上翻了过去。白骨精看到，那是一座完整的岛屿，上面有山，有水，有高楼，岛上群山震动，有山石抖落。在那猴子越过之时，还有不少的沙石从高空落下，有些甚至砸在白骨精的头上。在猴子落下之时，下方的小岛被踩塌，又是发出震天巨响，恐怖、震撼。白骨精瞠目结舌，整个人的大脑似乎宕机了好一会。为什么太虚天附近？有如此可怕的妖怪，这不正常啊！文道人不是说太虚天除了他要刺杀的目标外，其他的妖怪都是一些杂鱼吗？你说能搬山填海、修成天龙之力的妖怪是杂鱼？文道人误我，他晃了晃脑袋，把头顶上的沙石晃掉。现在白骨精知道事情远没有文道人说的那么简单，不过想想也正常，他本来就是一枚棋子，文道人随时都可以遗弃他，自然不会在意他的死活。现在摆在白骨精面前有一个天大的难题：退后是死。往前也是死，这些妖怪就没有一个他打得过的。但你说什么也不干就逃走，文道人也绝不会放过他。以文道人的手段，早就在他身上种下了魂种，不管逃到天涯海角，也会被文道人给找出来。白骨精深吸一口气，望着下方在海上练拳的金色巨人，还有从头顶越过的天猴，他知道自己没有回头路可走，只能硬着头皮在这些怪物眼皮子底下把目标杀死。不过现在摆在他面前还有一个难题，那就是他的目标究竟长什么样子。文道人只是说那人擅长伪装。但伪装成什么样子，文道人完全没有告诉他。文道人不知道也正常，毕竟他当时放出去的分身视角和他本尊并不是共享的。若是所有分身的视角都跟本尊连在一起，那绝对是噩梦，就跟你的眼前瞬间出现了几万个不同的屏幕，播放着不同的画面，而且视角还一直在抖动、旋转，任谁也不会愚蠢到跟分身视角共享。结果就因为没有共享视角，被打死的分身画面才没有传给文道人。文道人只能根据分身被打死的情况分析那人的特征。对于这种模棱两可的说辞，白骨精极为头疼。他一面要躲着太虚天的怪物，偷偷潜入；一面还要找到连长相都不知道的目标，好比关山难越，明海难渡。趁着这两个实力恐怖的妖怪还在修炼，白骨精把心一横，干脆直接涉险进入其中。运气好的话，若能第一时间找到那人，才有那么一线希望完成任务。悄悄躲过这两只怪物的视线和感知，白骨精降下身形，来到太虚天。太虚天中部，太虚山脉，这里山高峰险，林路幽深，满山都是红树。地上铺满红叶，如同一条红地毯一般，沿向远方。那人到底藏在何处？白骨精呢喃着。虽然他潜入了太虚天，可对于要刺杀的目标，他还没有丝毫的头绪。有红叶飘落，纷纷洒洒，景色绝美。此情此景，白骨精罕见的露出了几分笑意。他自少女时期被害，被人抛弃至荒郊野岭当中。然而濒死前尚留有一口气。他在生命的终末之际，只能眼睁睁看着自己的生机消散，无可奈何。或许正是因为那一道不散的怨气，才让他化作白骨妖精。重活一世，可惜他复活后的那处山林并非好地方，那里尸山血海，腥臭难闻。外边的人若进来，都会被妖怪生吃。他们将活人拿了寡肉剔骨，做成肉羹，不乏有强大的魔头，将妖怪先煮先烹，作为平常的肉食。没有人间绝景，有的只是骷髅山岭、骸骨森林，人头发成毡片，人皮肉烂作泥尘，人精缠在枯死的老树上，人的头颅掉在发黑的蔓藤中。那是一片人间炼狱，在里面的妖怪身具无数业力，逃不出去。他们都渴望吃够了人。修成了些道行，才敢离开。所以这样的炼狱，自然没有如此美的景色。
。白骨精用手托起红叶，嘴角带着浅淡的微笑，捻起裙摆，踏着红叶，他沉迷在屹立的风光里，一时间忘了此行的目的。而就在这时，一道白影出现在了红树林之中。白影出现的毫不突兀，仿佛如周围的景色融为一体，宛如谪仙一般，绝美而梦幻，天地都为之失色。漫天的树叶在此刻飒飒震动，一眼望去，红叶飘落，那景象美得不像话。一时间，白骨精呆住了。他没有想到这里会有人出现，但是他并没有因为对方的出现而吓跑。对方白衣如雪，一尘不染，如神仙将士，好看的简直不像话。少女也怀春，不论是为妖怪的白骨精，还是曾经为少女的她，从来没有见过这么好看的人。刹那间，让他春心萌动。他的身影绝世无双，俊彩星驰，周身笼罩着俊景光华，让白骨精不由得产生了一丝错觉，仿佛整个天地、山川、宇宙、万事万物，都是为了他一个人而存在。遥年顺日，君子如恒。白骨精不敢高声语，恐惊天上人。他见过最好看的美人儿，应该就是掳走他做婢女的文道人了。然而文道人与他比起来，立即相形见绌，而他自己就更不用提了。只是站在对方的面前，心中立即生出自惭形秽的自卑感。神仙姿态的男子，容颜绝世，鹤发若雪，身材消瘦，却并不显得骨感，有一种莫名的知性之美。红叶飘落，仿佛时间都慢了下来。男子正缓缓抬起手，目光空灵而柔和，一片红叶正巧飘落在他手心，被他温柔的接住。阳光宛如明而不媚的滤镜，给男子的侧颜镀上一层金辉，让他浑身散发着天神将士的神圣感，渴望而遥不可及。玄光流转，阴阳气息环绕，有种说不出的意境。白骨精静静注视着这位天神，只期望时间能停留在这一刻，让这样的美好不再流逝。他甘愿为之沦陷，毕竟他从出生开始，直至今朝，就遇到太多太多的痛苦和糟心事，变成妖怪，堕入沉迷，也情非得已。若有的选，他也想嫁给自己喜欢的人，相夫教子，做一个贤妻良母。普普通通的度过此生。就在白骨精产生了非分之想时，他的怀中有异物突起，紧接着一根剑矢从他的衣领处缓缓伸出，竟然是文道人赐予他的后天至宝——钉头魔剑。这柄魔剑从他领口冒出之后，剑矢便对准了前方那位让他心动的男子。怎么会？白骨精惊了，他就是文道人要杀的那人。不，我不要！白骨精内心极为抗拒，这般俊美非凡的男子，若是被人杀害，那是全洪荒的损失。然而，剑矢对准了男子。并没有挪开方向，也就是说，他便是白骨精此行的目标，仿佛在告诉白骨精：杀了他，你不仅能得到自由，还能得到金仙道果。这对于白骨精而言，乃是天大的诱惑。杀了他，杀了他！不，不可以！白骨精内心似乎分成善恶两个小人，一个蛊惑他，让他动手杀人，只要杀了眼前的男子，他就能得到想要的一切；另一个则是无比抗拒，在劝告他，文道人不可能许诺给他好处，纯粹是为了空手套白狼。他这身金仙法力，迟早是要收回去。就算杀了对方，也得不到自由。只要他这把匕首好用，文道人便会让他杀更多的人。白骨精内心无比纠结，但得到自由身，还有金仙道果，对于白骨精都十分重要。妖怪间信奉的乃是力量，优胜劣汰，零和博弈，胜者通吃，境界高者可以主宰一切。只要他得到金仙的力量，便不再是洪荒最底层的妖怪，也有掌控自己命运的力量了。他握紧这把钉头魔剑，朝着男子缓缓走来。他深知这钉头魔剑的威力，只要被刺破一点皮。便会销魂蚀骨，全身都腐烂。可这样做，世间还会有如此绝世的男子吗？还会有如此难忘的景色吗？不会再有了。唉！突然间，白骨精恍然若听到一声长叹。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。只见前方的男子捻着一枚红叶，静静眺望着远方，似乎有感而发。同时，天涯沦落人这首诗，终是击碎了白骨精的心扉，深深触动了他。眼眶之中似有泪水在酝酿。他站在极远处，没有再往前踏入一步。他是懂他的，也只有他能懂他。白骨精瞬间体会到了被人理解的感觉，让他有种置身怀抱的温暖和安心之感。你是？而这时候，男子似乎也注意到了他，疑惑地问道。男子的声音很好听，温润如玉，让人如沐春风。虽然发现有陌生人在偷窥，但也没有生气的意思。我白骨精正要解释，只见红树下那位绝世男子缓缓朝他走了过来。说起来，周旋本来打算来这片山林里找个好地方取材。再念几首诗词陶冶情操，结果感觉到附近有其他人，便就此作罢。听到声音，周旋也愣住了。嗯，听声音怎么还是个女人？太虚天这种孤岛，怎么会有姑娘出现？而且她声音哽咽，好像还在默默流泪。难道是因为附近有大船失事，她的父母都死了，只剩她孤零零一个人流落到这片荒岛？那也太可怜了吧！周旋心中如此想到。师傅，师傅！突然间，一道少年的声音自山下响起。白骨精有些慌神，他万万没想到。这个时候会有人来，他慌忙把剑矢藏起，擦干眼泪。只见有一个面容俊秀的锦衣男子出现，飞快地朝前方红树下的男子走去。锦衣男子自然是小白龙了
。他这几天修炼圣人经，老有几处地方整不明白。而二师兄仿佛失去了梦想一般，再也没心思教他了。至于其他两位师兄，就更是没时间。所以他想起了师傅，便跑来这片红树林。之前他和诸位师兄弟去师傅房间看，弹指遮天时，看到了几幅意境优雅的山水画，其中就有这么一张，会有这片红树林。所以就想着师傅会不会来这边取材？师傅，嗯，你是什么人？然而让小白龙意外的是，师傅确实在这个地方，但身边却多了一个模样俊俏的美女。不是吧？师傅难道跟他的那些龙叔一样，在宫里养小妞？他的那些龙叔 XP 比较复杂，什么龟鳖、猿驼、鱼虾、螯蟹、龙蛟、吃皮，只要是个雌的，都收入后宫。不管怎么说，师傅的 XP 显然要正常一点。师傅，敖烈再次瞥了一眼身边这位姿容无双的女子，又看了看云淡风轻的师傅。他虽然对师傅在林里藏娇不太在意，毕竟他那些龙叔跟老爹一个个都过得纵欲奢靡，但师兄们要是知道了，会不会对师傅有所不满？毕竟在师兄们眼中，师傅乃是绝世高人，不该有这样的凡俗欲望才对。这样想着，敖烈压低声音对周旋道：“师傅，这位姑娘是哪里来的？”对于这位太虚天排行最小的弟子，周旋还是颇为喜欢的。一来这位弟子比较听话懂事，不吵不闹，而且比其他妖怪更好忽悠；二来嘛，敖烈是一条龙，以后离开太虚天还得靠他。所以，周旋尽量在这位徒弟面前摆出世外高人的完美形象。然而，有时候格调太高也会出现一些问题，那就是被人捧在天上下不来。万一他做了一些不符合世外高人形象的事情，那就会造成人设崩塌的惨剧。因而，听到敖烈的语气中带着几分质问和费解，周旋便立即知道这是有点难办。虽然他并没有跟这位流落孤岛的女子有任何肢体接触，但架不住别人浮想联翩啊！一旦这事处理不好，那他在弟子们心目中高大上的形象就破灭了。到时候就要被说成是欺骗他们妖怪纯真感情的无耻小人了。想到这，周旋轻叹了一口气，语气中带了一丝唏嘘，唏嘘中又饱含着伤感，将这位姑娘的身世缓缓道来。这就要说到一位可怜少女的悲惨故事了。回忆起自己曾经看过的一本女评，周旋直接套用过来，开始为小白龙解释。可怜少女的名字叫做花小谷，她身为天煞孤星，被村里人排斥、憎恶，所有人都恐惧她的出身，害怕她给村里人带来厄运。只有她的奶奶愿意照顾她。因此，他自小就极为懂事。虽然身体柔弱，但他还是拖着病恹恹的身子上山替奶奶采草药。女评文的主旨便是虐，虐到痛彻心扉，虐到众叛亲离。总之，怎么虐女主怎么来，越是虐，就越有人喜欢看。搭配上周旋深情的说书，将花小谷身世的悲惨和人心的险恶展现的淋漓尽致。这世间种种凄凉，皆浓缩在了少女的身上。顿时，一个身娇体弱却性格坚强开朗的女评大女主的故事跃然其上，其剧情荡气回肠，又百转千回。直听的小白龙泪眼婆娑，感动不已。随着故事到了尾声，小白龙看向白骨精的目光都温和了几分。原来你的身世竟然如此曲折，被世人遗弃，被亲人憎恨，被宗门的师兄弟排挤，太可怜了。小白龙不知道世间套路深，再加上师父话语中无与伦比的感染力，直接让他哇哇大哭了起来。白骨精头上浮现了无数个黑人问号。他身世虽然惨，但还没有惨到这个地步吧？而且这故事说的就跟真的一样。要不是他本人就是故事里的花小谷。差点就被这位气宇不凡的白衣男子给欺骗了。然而，两个大男人的自我感动却没有因为白骨精的懵逼而停止。是啊，周旋也趁热打铁，流出怜悯之情，仿佛在为少女的悲惨身世而动容不已。大船失事，宗门的兄弟姐妹都被海兽所吞。花小谷努力想把曾经厌恶他、唾弃他的师姐救上太虚天，然而师姐身受重伤，却不想拖累花小谷，最终抽剑斩断自己的手臂，让花小谷独活下来。除了虐，反派最终也要被洗白，这才是女评的精髓所在。不管之前反派再怎么虐你、厌你，你最终也要像圣母一般原谅他，并且在危机时刻还要拯救他，让圣母的光辉普照大地。这时候，小白龙已经被感动的不要不要的，已经到了眼泪鼻涕一起流的程度。主要是小白龙身处龙宫，过着养尊处优的龙生，这辈子就没见过这么惨的人。哪怕龙宫的婢女，至少每天也是吃饱喝足，不用担心被弃。所以，听到这世界上竟然有如此可怜人，而且还如此努力和勇敢的追求自由和美好，小白龙只觉得伤感不已。随后，他将心中的伤感化作坚决，对白骨精道：“花小谷，我身为龙族之子，一定会帮你找到你师父狼牙真仙。这段日子，你就先在太虚天住下，我师父他神通广大，一定会有办法的。”听到如此经典的言论，周旋微微点头：“很好，搞定一个。”随后，他也是不吝溢美之词：“徒儿，你这份毫不迟疑的善良，实在是非常闪耀。这才是真正的龙族，为师也为你而骄傲。想来花小谷也会为你这份真情流露而深受感动的。”白骨精无语：“奇怪。”他怎么就变成他们口中的花小谷了？然而单纯的敖烈丝毫都没发现奇怪的地方，他深深看向白骨精，语气温柔道：“花小谷，你暂时就待在太虚天吧，把这里当做你永远的家，而我们也是你新的家人。过去经历的种种痛苦和不快、背叛和梦魇，全都让他过去吧。”嗨嗨，看着深情流露的小白龙，白骨精差点没绷住。
他莫名感觉到这个太虚天比他设想中的还要可怕，这里的人貌似都有点不太正常。但为了隐姓埋名，完成文道人交给他的任务，他也只好借用这一层身份了。小女花小谷，承蒙关照。为了符合人设，白骨精语气细弱的说道。周旋再次点头，不错嘛，这小姑娘还挺上道。稍微点拨一下，就明白了他的心思。看来是个可塑之才。这下有他俩的配合，倒不用担心怎么去跟其他弟子解释了。带花小谷下山去见见其他人吧。周旋微笑着说道：“这姑娘不知从何处来此，不过她方才听到那句‘同是天涯沦落人’这句诗，便黯然神伤，想来也有不太好的经历吧。”所以周旋也没有过多去问，下山顺便讲一堂课。上次写好的《弹指遮天》还没有跟弟子们讲过，这次有姑娘到来，正好可以拿出来了。而这一堂课内容太多，恐怕要讲好几天。跟随着周旋下山，白骨精手中握着那根钉头魔剑，呆呆地看着周旋的背影。面对一个陌生人，他却对自己毫无防范。明明他有无数次机会可以杀死他，可他始终无法动手，到底该怎么办才好？他完全没办法动手，明明近在咫尺，却又仿佛遥不可及。白骨精微微一叹，只好亦步亦趋跟在后边。得知有新的人来了，众弟子都收起神通，返回太虚天。棕熊怪也放下勺子，兴冲冲地跑了过来。小白龙不出一年便修成天仙，几乎要超过他，让棕熊怪只能寄希望于下一个小师弟小师妹。当看到跟随师傅而来的是个娉婷仙子时，棕熊怪顿时有些不好意思了。主要是他一直都在山沟沟的地方待着，哪里见过这么好看的姑娘？他又不是小白龙这样的高富帅。小白龙老爹可是西海龙王，身边的美女数不胜数，连服侍三太子衣食起居的宫女模样都不差。小白龙看习惯了，自然不会因为见到美女而大惊小怪。但棕熊怪不一样，他完全就是个泥腿子，这就导致棕熊怪手足无措，很难为情。平时话最多的他，现在反而不好意思开口了。至于白莲，则是摩挲着下巴，注视着眼前的女子。他莫名感觉到这位女子身上有他熟悉的气息。但一时半会又想不起来，太奇怪了。难不成自己以前和他见过面？接着，小白龙把花小谷的悲惨故事告诉了众师兄，只不过他没有那么好的口才，所以感染力不足，三位师兄都没有被触动。棕熊怪岛不是不信这些，主要是觉得姑娘太好看，太耀眼了，当时就闪瞎了他的熊眼，所以他坐在众人后边，离得远远的。师傅虽然比这姑娘还耀眼，可那是师傅啊，不一样。而听到小白龙说的悲惨少女的故事，白莲就挑了挑眉头，立即就感觉到这里有好几处疑点。完全对不上，譬如故事里说的，有大船翻覆，一个宗门的人都被漩涡吞噬，这就不大可能出现在太虚天附近。他的仙石负压万里，周围的海况看得一清二楚，附近确实出现过漩涡，但他从未见过有大船驶过，所以这个悲惨少女的故事大概率也只是个故事。孙悟空则是低着头，一动不动，看不清神情。周旋只在一旁感觉到气氛不太和谐，这倒也正常。太虚天从来没有姑娘来过，阳盛阴衰。再加上这些妖怪都是只知学习的榆木脑袋，不通人情。若来个男弟子，他们至少还能交流一下学习上的事情。但来了个姑娘家，反而束手束脚了。周旋记得自己前世曾参加过类似的聚会，若赴会的都是男生，大家都能放得开，喝酒的喝酒，掰手腕的掰手腕，聊游戏的聊游戏。然而，要是有个男生把自己女朋友带过来，那气氛肯定就不对了。不过周旋也不指望靠自己编的故事就能让这些弟子们认同这个姑娘，毕竟像小白龙这样好忽悠的妖怪太少了。所以，周旋还是按部就班。打算给弟子们讲课，既然花小谷来到太虚天做客，便也听一听课吧。为师去拿讲义。说着，周旋去了屋舍内去拿《弹指遮天》的。对于《弹指遮天》的故事剧情，他记得一清二楚。不过一本厚厚的书拿在手里，这样更容易让人沉得住气。就跟乐队的指挥要有一根指挥棒，老师手上又怎么能少得了一本书？在周旋走后，本来尚且能维持的局面一下子就破碎了。一股煞气自孙悟空体内凝聚，他大手一伸，便有神魔不灭粒子凝聚神兵在手。杀意横生，妖精装什么良家女子？拿命来！孙悟空睁了一双金瞳，看出了白骨精的根脚，擒了铁棒就要当头打来。众师弟都吓了一跳，即使这叫做花小谷的姑娘欺骗了他们，也不至于直接开杀戒啊！看师兄朝花小谷打来，小白龙连忙拦住：“大师兄，人家姑娘身世已经很惨了，为何要打她？”孙悟空被小白龙缠住，一脸无语：“这妖精惨个锤子，人家金仙修为的妖怪，他哪里惨了？俺老孙怎么没看出来？”孙悟空推开小白龙道：“师弟，你前面的这个女子，莫当做个好人，她是个妖精，是来欺骗你们的。”“哎呦，猴哥！”见大师兄开始犯病了，棕熊怪也连忙上前拦住。“大师兄，怎么你下了地府一趟，却把什么人都当做妖怪了？这明明是个神仙似的姑娘，怎么会是个妖精？你这呆子真是好笑。”孙悟空冷笑道：“俺老孙还在东胜神州花果山时，便见过附近有无数妖魔，只要想吃人时，便变做金银和女子去欺骗他人，只要有个痴心的凡人上当，就引到洞里，或蒸或煮。”吃不了剩下的人肉，还要晒干了撒盐放在地窖里。你们若上了这女人的当，定会遭她毒手。她能骗得了你们，怎生骗得了我？
，你们且让开，让我一棒将他打死，现了他的原形。其实只是一把零碎的骨头而已，看你们还能不能对他怜香惜玉。”棕熊怪依旧拦住，苦笑道：“大师兄，不管是人还是妖怪，打死之后都是一把骨头，这样强词夺理，并非师兄的本色啊。”小白龙也道：“师兄，师傅等下就出来了，你现在把他打死，要是师傅责怪起来，那就不好了。何况花小骨本就是多愁多病身，经不住师兄这样折腾啊。”白莲劝了句：“大师兄。”我们大家都是妖怪，他是妖怪也没什么不妥。虽然这花小骨有隐瞒我等之处，但一个女子出门在外，对我们有些防范之心也说得过去。孙悟空几乎要吐血。别看这小妞生的花容月貌，其实只是一把骨头罢了，乃是骨头化成的妖怪。你们是动了慈悲心肠，她可动不了。而且孙悟空还感觉到这白骨精对师傅有一种无比强烈的情感，那种感情炽热如火，情浓意浓，几乎要将人焚烧一般。不是对师傅恨之入骨，怎会有如此炽烈的情愫？这一点。他通过圣人经看得一清二楚，他是要害了师傅，不行，无论如何，我今日都要打杀了他，哪怕被师傅责罚，俺老孙也认了。孙悟空铁了心，一定要解决眼前的麻烦。然而这时候，他看到师傅的身影从远处走来，从小路走来。周旋除了带来《弹指遮天》这本书，还拿来了一件比较特殊之物——一面琴。这是周旋最近在捣鼓的小玩意。他想了许久，感觉让妖怪蹴鞠啥的还是不太好。一是他这个做师傅的很难参与进去。二来，就算他参与进去，很大可能会被妖怪们踢成国足比分。想想还是算了。体育方面，周旋不打算去扩展。妖怪一个个都是筋肉大汉，你去教他们体育，就跟盘古面前耍大斧，雷门斧上不大鼓，简直是自取其辱。所以，周旋放弃了。他最近打算在音律之道倒腾一番。体育他确实不行，反观音乐最是动人心。像是很多小孩子，他可能不懂乐理之道，但只要听到那些欢快的儿歌，也会情不自禁的手舞足蹈。话语的感染力。很多时候反而不如音乐，毕竟有些人可能面慈脸善，看起来人畜无害。可当他的背景音乐响起之时，就是敌人殒命之日。在我的背景音乐之下，我即是无敌的存在。比如最为著名的《飞鸿》主题曲《乔峰进行曲》，几乎让闻者丧胆，听者流泪，恨不得砸烂他的音响。这就是音律之道的魅力。所以周旋思来想去，决定还是往这方面发展。音律之道，他还算有些了解，虽不敢称大师，但在妖怪们面前露两手，还是绰绰有余。周旋制作的这面琴，其实就是用木头做成琴箱。这种阶梯状的中空木头实在难找，而且需要把里面的空间磨平，否则容易发生噪音。然后在外边绑上有弹性的兽筋，便大功告成了。上次在太虚天搁浅的那头巨兽，血肉被他和弟子们吃光后，剩下的一些骨头被周旋做成了长箫，兽筋也被他保留了下来。最后，他就用着这些简单的材料制作了把琴，拨动起来古色古香，颇有仙意。周旋还搁置在大腿上试了试音，颇为满意。太虚天这地方灵韵十足。不论是猛兽的筋骨，还是树木上弄下来的材料，都十分耐用。周旋尤其记得刚来太虚天的那段时间，折了一根树枝做到盲杖，结果现在都还没腐坏。不得不说，异世界就是神奇，哪怕平凡之物放在他那个世界，都算得上宝物了。他一手托着书，一手抱着琴，远远走了过来。来到平时讲到的地方，周旋只感觉空气中弥漫着几分火药味，顿时有些头疼起来。看来花小骨的出现成了不安定的因素。不过也正常，这姑娘来历不明。从徒弟们的反应来看，这姑娘长得应该很漂亮。越是漂亮的姑娘，越容易成为纷争的焦点。但既然已经把姑娘带到太虚天了，周旋也不好赶人家走，不是？眼见师傅来了，孙悟空手一抖，明神之矛所化的神兵便悄然消失，其他师兄弟也都回归原来的座位。白骨精抿了抿嘴，他这才发现这次任务的艰难。不说他要刺杀的目标，光那猴子还有白莲童子，他就搞不定。而他们既然拜这位神仙姿态的男子为师，只怕他的道行犹在其他人之上。之前莫说刺杀他了，只怕念头一起，估计就要被拿下。白骨精只觉得眼前的男子如玉一般温润，却带着一丝君临天下的气场，并非真的凡人。但若是不注意，还真容易被他温和优雅的风度蒙蔽过去。这样的人，他怎生刺杀得了？闻道人给他这样一个无法完成的任务，还不如干脆杀了他比较好。不过白骨精也注意到了一点，那就是这位师傅的眼睛好像不大好，哪怕他长得再好看，在他的面前都仿佛是个普通女子一般，非常平静。在师傅的眼中，他只是这世间亿万万普通的女子中的一人，无关风月，唯此而已。突然间，白骨精仿佛想起师傅说的那个花小骨的故事。作为旁听的白骨精，对这个故事没有任何的代入感，因为他知道自己成不了花小骨这样完美的女子。在师傅口中，花小骨有着倾国倾城容颜，性格天真善良。但是他遇到困难，从不软弱，也从不逃避，哪怕伤过他的人，也从不记恨，而是一往无前的挡在众人面前，用柔弱的身躯当众人的挡箭牌。白骨精自认为自己做不到，但是他很向往。说起来，花小骨是白骨精心目中最想成为的那个人。难道说师傅也希望他成为花小骨，而非现在的白骨精？可是他真的能成为师傅期望的那样，维持心中的纯真善良，却又如花小骨这般勇敢坚强吗？
。白骨精心中轻叹了一口气，在这样完美的少女面前，她就是沦落沉溺的妖魔，除了几分姿色，一无所有。而且这几分姿色还是文道人租借给她的，待她仙力散尽，功法退化后，她还能剩下什么？她永远也成不了师傅口中的花小骨。白骨精的眼中闪过莫名的失落。古树之下，周旋感觉到气氛凝固了。所有弟子的情绪，包括那位新来的姑娘，都似乎变得低落。对于如此凝固的气氛，周旋却也不着急。气氛这种东西是需要中心人物来调动，就像你参加青梅竹马的婚礼，但新郎不是你，你确实悲哀。然而，婚礼的主角是新郎新娘，只要这对新人欢声笑语，你的哀莫在整个婚礼上便不值一提。道理是如此，而现在他便是那个中心。周旋深吸一口气，来到众人身前，拨动了琴弦，筝、琴声悦耳，传遍四方，所有人的注意力都被调动了过来。之前的任何剑拔弩张，在此刻都消失不见。今天讲课前，先听一首《永生诀》。周旋感觉差不多了，开始弹奏起来。他的琴艺算不上绝世，但也有些造诣。这首《永生诀》乃是配合着一本经典的主旋律自编而成的曲目。琴横置于膝上，周旋的双手轻搭于琴弦。这琴乃是他一手打造，每个部位周旋都极为熟悉，哪怕闭着眼，他都能想象出这面琴的全貌。修长的食指触碰到琴弦的刹那，他整个人的气势刹那间一变。若说之前还是温柔谦逊占据上风，而现在的周旋彻底变得庄严又冷峻，沉着而内敛，一双眼眸炯乎若神，坚韧不屈，没有一丝一毫的浑浊之意，犹若天星一般闪烁着璀璨光华。当他轻轻皱眉之际，更是有一种肃杀的气息呼之欲出，仿佛经历过无数的旷世大战，淌过茫茫无尽的尸山与血海，看淡了漫无天日的杀伐岁月，便是连众弟子也是被师傅的眼神给吓到了。平时师傅太多儒雅随和，太过平淡雅致，太久没有动怒。以至于众人差点都忘了，他们这一身神通本领都是谁教给他们的？是师傅啊！师傅只是历经杀伐，才洗净铅华，早雪精神，让性子淡薄了，并非真的不会动怒啊！匹夫一怒，血溅五步；圣人一怒，鸿蒙难诉。那种庄重的气息一起，连带着周围的气场立即变了。周旋身上本就超凡脱俗的出尘之气，在此刻被放大到极致，一股莫名厚重的气场扩散开来，连带着众弟子的情绪也被调动。随后，周旋开口。缓缓道出诗号：“非神非圣亦非仙，绝如气道不称贤，永生不朽方一在，道尽传说一片天。”诗号的出现预示着重要角色的出场。永生诀的主角身份卑微，却依靠着凶狠的性子和不屈的灵魂，最终逐到永生。只不过在《永生诀》此曲中，还多了几分悲凉伤感之意。主角登临天地，踏碎天穹，杀尽一切仇敌，举世在无人与之争锋，却发现最爱之人老死，亲人不在，他成就永生，回顾左右，却再无故人之音。初时，悦耳之声如清泉流响，婉转而出，有着无穷的生机，昭示着主角得见奇遇，从奴隶开始发愤图强，开始为永生梦而奋斗。周旋拨动琴弦，仿佛在诉说故事，时而珠落玉盘，时而铿锵有声，时而悠扬淡絮，时而骤雨狂风。其间有战歌响起，主角悟道征伐，魑魅魍魉，一剑斩尽，气吞万里，势无可当。其间又有悲音袅袅，主角功成，天道加身，有断判万古之能，却得知伊人已坠阴间，再无见面时。美妙天音流转太虚天，古树下所有人都如痴如醉。众弟子看着周旋，眼中是抑制不住的激动和狂热，只觉得师傅越发高山仰止，景行行止，令人崇仰无限，心向往之。师傅总是在不经意之间便展露出他老人家的真容。当师傅认真起来时候，日月皆失其辉，天地皆失其道，着实恐怖至极。白骨精看向周旋，眼中也是流光溢彩。在他眼中，双手抚琴的师傅俊美非凡，周身上下皆被天地法力所环绕，只远观而已。任何人都不得靠近分毫，堪称风采绝世。而且白骨精听得出音律当中所描述的故事，主角为求永生，与天斗，与地斗，杀伐无数，到夜中城。可直到最后才发现，他最珍视的女子早已不在人世。只不过主角并没有想要复活爱人的撕心裂肺，也没有认为天道不公而癫狂放纵，有的只是淡淡的哀伤。抚琴唱：今夕是何年？半笛声，古亭闻林浅。琴声悠扬，笛声悠扬，笛毁琴声在。以生送故人，这才是永生诀的内核。主角追求永生大道，荡涤天下。故人离去，他并不后悔，只是若能与伊人执手天涯，才是最好的结局。琴声若水，一遍遍洗涤白骨精的道心，让他心无杂念，受益无穷。再看向其他几位妖怪，俱是有些领悟。白骨精方才知道，这琴声的恐怖，竟然融有天地万道，无数法理真言。只要稍微聆听，便能让心灵不再蒙尘，亦能让悟性提升，有伐毛洗髓、涤除污秽的神效。莫名之间。白骨精看向周旋，他终于明白了，这永生诀中的主角不是旁人，正是眼前的师傅。他征伐一生，早已深合大道，修成古今无仇之能，永生不朽之躯，万古长存之体。
，召劫难灭之魂。天地之间，能与之相提并论者，寥寥无几。众生万灵，天地因果，都奈何他不得。所以在师傅眼中，文道人恐怕真的只是一只蚊子罢了。这才对他没有丝毫的防范，因为师傅是杀不死的。永生诀乃是师傅为了纪念爱人而做的曲子，他将毕生的征伐大战的经历融入其中，同时也将对爱人的思念也融入了此曲。这才让人感到曲中的惊心动魄，又诉说着无尽的哀伤。师傅将自己的一生都记录在了此曲之中。永生，永生诀，也只有永生之人才能看尽沧海桑田，家人逝去，天道崩殂，方能写出这样的曲子。而这样的人，除了师傅，还能有谁？想到这里，白骨精发现一切都说得通了。之所以师傅看似凡人，却有着如此高深莫测的意境，那是因为师傅早已淡看红尘，已经与周围的所有人都不在同一个位面之上。就好比神仙看待凡人如蝼蚁一般，师傅是神仙亦如凡人，他高高在上，不在乎所谓凡人还是神仙的区分，这才以凡人姿态示人。文道人，你交给我的任务，看来永远没有完成的可能了。师傅他高于天地，高于众生，纵然大罗金仙，亦是蝼蚁，又何须在乎区区定头魔剑，又何须在乎他人的卑劣举动？至于色诱师傅，更是可笑。家人已逝，师傅的心早已寂寥，其余美人，在师傅眼中皆是红粉骷髅，就如地上的尘泥一般，又怎能让师傅动心？白骨精心中冷笑，他这才知道文道人交给他的任务是多么可笑。便是文道人本尊亲至，也伤不了师傅分毫。师傅与日月同光，与天地合道，天地不会老去，日月不会坠落，凡人又怎么可能杀得死他呢？这一刻，白骨精彻底放弃了，释怀的感觉真好，他的内心终于可以不用再纠结了。好比一个养马的奴隶，在得知马厩里的千里马病死后，知道一切无可挽救，便无所顾忌的偷懒小半日时光，不用再为一匹马而劳心费神。虽然比喻不太对。但白骨精的心态是一样的，为了一个虚无缥缈的目标而努力，实在是太可笑了。若此地只有白骨精一个人，他怕是要仰天大笑，嘲笑文道人的不自量力，也嘲笑他自己的幼稚荒谬。一曲终了，周旋按住琴弦，轻轻松了一口气。现在感觉到气氛不像之前那样压抑了，所有的情绪都被很好的调动起来。显然，音乐最能够调动人心，像是许多烂剧烂番，最终能被世人记住的，也只有一首好听的曲子。一首好听的曲子。能够让任何文艺作品都增色不少，众人都听得如痴如醉，很快都沉浸其中，气氛被调动起来。周旋这才拿出了《弹指遮天》，拍了拍树上的飞叶，开口道：“今天讲《弹指遮天》。”他这一开口，棕熊怪、小白龙和白莲都有些尴尬，毕竟他们早就偷偷看过一遍，这怎么好意思让师傅再讲一堂课？但想归想，让他们听师傅讲课，他们肯定还是愿意的。要知道，师傅讲课的效果比他们看书要好多了。就拿白莲来说，他看书领悟到了钳子秘。然而，尴尬的是，他所领悟出来的钳字密效果太差了。说是预测未来，实际上仅仅只能够预测一弹指的时间，而且境界还得跟他差距不多。像师傅这样的强者，就一点用都没有，实在是太难受了。像大师兄的斗字密，棕熊怪的灵字密，小白龙的行字密，那都是顶级的神通，只有他的钳字密比较鸡肋。若是能通过师傅讲课，领悟更多钳字密的精髓，那就再好不过了。至于其他人，也都有类似的想法。孙悟空更是领悟了两门九秘，还无法做到融会贯通，所以也需要师傅讲道，方能将两门九秘彻底与他所修所学融为一体。另一边的白骨精也很好奇，能做出永生诀的神圣者，他教授的课绝对不凡，所以他需要格外认真听讲。周旋手捧着《弹指遮天》，开始缓缓道来。其中的故事，孙悟空等人早就看过一遍，但还是觉得精彩绝伦，再听一遍也不亏。白骨精更是听得仔细，生怕漏掉其中的细节。很快。他就被弹指遮天的大世界所吸引，九龙拉关，天道磨灭，大地将士，种种扣人心弦的故事让他心驰神往。其中最让他惊为天人的，乃是当中的狠人大帝。因身负圣体的哥哥被羽化仙巢害死，为了给哥哥复仇，他才毅然决然踏入了修行之路。幼年时期的女帝不过只是一个梳着羊角边、浑身脏兮兮的普通小女孩，家境贫寒的她，连身上的衣服都打着补丁，破破烂烂，鞋子上都有脚趾洞。被旁人呵斥时，都只敢低着头，怯怯的后退，眼睛噙着泪。一个人委屈走开，小小的背影充满着可怜与孤单，这让白骨精想起自己还是人族的时候，她也是一个柔柔弱弱的小女孩，被人呵斥辱骂，也不敢还嘴，只敢怯生生远远站着，可怜而无助。虽然有些不好意思承认，但白骨精觉得她的小时候和女帝不说一模一样，至少也有八成相似。而且她和狠人女帝一样，体质不过凡胎肉体，修道艰难。但女帝以惊艳万古的天纵之才，开创出吞天魔功，通过吞噬各种特殊体质和本源，不断变强。最终正道成帝，仅一剑便荡平了羽化仙巢。他不为成仙，只为在红尘中等哥哥归来。这更是让白骨精心羡不已。如果说花小骨是白骨精幻梦中的公主，脆弱一蛇，而狠人便是白骨精理想之中的女帝，杀伐果决，天地间为为他独尊。
，他的身影风姿绝世，是这般的超然，如仙临世。白骨精心中想着，师傅永生诀中纪念的伊人，是不是就如狠人女帝一般，仙姿绝世，艳冠天下？也难怪师傅如此痴情，心中只为了他一人，因为世上任何女子都和那位女帝没有丝毫的可比性。白骨精也想成为女帝这般的绝世人物，征战天下，立刻十方豪杰，无敌于天下，走上世间绝巅，不踏成仙路，却在红尘中成仙。嗡、wow, ，一道低沉的嗡鸣之声响起，白骨精周身气机开始起了变化，相群的群居无风而动，列列作响。亿万缕黑色的法则神链从虚空中垂落，将它环绕。虚空轻震，漆黑的法则神链升华，仿佛黑洞一般，将天地道运和灵气一并摄入其中。浓郁的毁灭之力在法则神链当中流淌，迸发出黑色的幽芒，一圈圈涟漪荡开，在白骨精周身的空间，仿佛陷入了绝对的黑暗，没有任何光芒能够从他身边穿过。他的周围形成了绝对的领域。众人神色惊骇，看向白骨精的目光中充斥着难以置信之色。这女人顿悟了，而且她顿悟的功法十分不一般，在众人的感知当中，只怕比起九密也不遑多让。白莲同样惊愕不已。这世上有诸般神通犀利无边，一是玄门道法，如天罡三十六法和地煞七十二变；二是佛门妙法，如大乘佛法和小圣佛法；其三便是准圣或是大罗金仙的独门道传。如果真要给上述的道法排个名次，玄门道法必然是第一位。其次便是顶级准圣的独门道传，与佛门的大乘佛法并列，在之后则是大罗仙自身领悟的神通功法。至于那小圣佛法，则排在最后。而白骨精修成的道法超越了大罗仙法，甚至比西方大乘佛法还要高出一线。如果说之前的白骨精，白莲没有太多的在意，不是不重视，而是因为对方就算是金仙，但他法力虚浮，和他也不是一个量级的，真要交手会被他轻易碾压。而现在的他，却让白莲有了一丝的忌惮。白骨精从淡纸遮天当中领悟的神通。理应非常变态。一旁，孙悟空望着悟道的白骨精，眼神有一芒闪动。悟道了也好，这样一来，就别说俺老孙欺负你了。看着白骨精悟道，其他人倒是没有过多嫉妒，有的只是羡慕罢了。毕竟他们也从淡纸遮天中悟得大神通，而是因为是第二次观摩这本书，感悟也比白骨精要深一些。周旋这次讲课持续了数日，以往讲一堂课也就二三个时辰，总让人意犹未尽。而这次是加量版，在其他弟子看来，师傅仿佛是不把淡纸遮天讲完就不罢休。见师傅不止讲一天课，所有人都颇为欣喜，更加珍惜领悟的时间。这些日子，周旋也没有停歇，他确实打算全部讲完，所以在不讲完之前，也就喝几口用山泉水泡的茶，吃饭什么的就免了。不知为何，他感觉现在的身体产生了一些莫名的变化，哪怕几天不吃饭，也不会感到很饿。只不过，一般他不会故意去折磨自己，让这具身体忍饥挨饿，所以不知道挨饿的上限在哪里。但他感觉得到，呃，个三五天肯定是没事的，所以周旋也没有让徒弟们去抓鱼生火。而是一鼓作气地讲下去，而众弟子以及新来的花小谷也都听得如痴如醉，为弹指遮天中宏大的世界所迷住了。对此，周旋丝毫不觉得奇怪，毕竟在这个世界，恐怕没有那么专业的作者，可能连那种街头小巷子里的说书都还没发展起来，更别说这种动不动就好几百万字的巨作了。因此，妖怪们会如此沉迷，周旋觉得太对了。要知道，此前周旋没有系统地讲过这么长篇的内容，如《圣皇》也只是浅尝辄止，没有讲完整。之前还跟徒弟们讲过一本主角可以通过掌心释放藤蔓与人战斗的玄幻故事，但是收效甚微，连棕熊怪都对这个故事没反应。周旋寻思着，或许因为这个世界也有树妖、花精之类的怪物，所以弟子们自然对掌心释放藤蔓这种没啥感觉。毕竟这个世界的玄幻等级可能要远远超过了蓝银缠绕，哪怕最底层的妖怪也对这种小技能见怪不怪了，自然而然没什么共鸣感，反而是弹指遮天这种动不动就踏碎虚空、磨灭大道的经典玄幻。才能让他们热血沸腾。不知不觉中，七日时光匆匆而过。他七日不休不眠，也没吃什么东西，只是口干了，喝了点茶，竟然也没有说饿到没力气，只是肚子空空的，稍微有些不适应。不得不说，他这身体是越来越离谱了。周旋还有点担心，他这副身体会不会朝着克苏鲁的方向发展，有点莫名的小恐惧。毕竟七天不休不眠，还没吃东西，也饿不死。换作是以前，谁敢相信啊？七天时间，终于讲完了几百万字的《弹指遮天》。周旋顿时觉得神清气爽，不过和他的神清气爽比起来，坐下的弟子感受更深。以往听师傅讲二三个时辰的道，提升的感觉明显，但不够强烈，还得自己后续的领悟慢慢提升。但这一次，师傅直接讲了七天，这是直接把饭硬塞到他们嘴里，直接把他们给吃撑了。这一次的提升异常强烈，尤其是棕熊怪和小白龙二妖，都是最为直观的提升，一个清晰无比的感受到肉身的进步，另一个则是身体清灵了不少。小白龙估计现在这片天地之下。没有任何一条龙敢跟他比拼速度。相较于棕熊怪和小白龙的显著提升，白莲则是有些漠然无语。
，他那预测未来的能力确实有些进步，但还是让他忍不住想要吐槽，因为他悄悄试过了。对于棕熊怪，他能够预测其未来几次眨眼时间的行动。别看只是几次眨眼的时间，对于洪荒的修士来说，几次眨眼的时间足以杀你一万次。但棕熊怪本来就比他弱得多，就算不用这个能力，结果也是一样的。而对大师兄，便基本看不到什么，这也正常。至于师傅，白莲则没有轻易去尝试，一是不能对师傅不敬。二来也绝对预测不了师傅他老人家九秘俱全，既然传他们九秘，自然也知道相应的克制之法。不过让白莲感到意外的是，就是花小骨和小白龙二人，他也预测不到什么，这就很奇怪了。你说花小骨他预测不了，毕竟境界差不多，也能接受。可小白龙是怎么回事啊？他来太虚天才几个月，虽然突破了天仙，但实际的战斗力远不如二师兄。他能预测得了二师兄几次眨眼的时间，为何预测不了小白龙？这是白莲心里无法接受的。最后，他只能把原因归结于学艺不精。而孙悟空的提升则显得有些微妙，他的斗战胜法乃是以斗争求变数，以斗争求生存。往后走的路注定是和师傅稳健之道有些背道而驰，这让他莫名有些不爽。为何俺老孙不能修师傅的稳健之道，而是注定要战斗？难道说俺老孙不该拜师傅为师，而应该和太白老说的那般，要去拜方寸山那人为师？孙悟空陷入了深深的怀疑之中，他恐惧，他不安，他在质疑自己。联想起太白老说的话，他有些无法接受。他修不成师傅的道法，他的道与师傅的道完全不同。难不成真的和太白老说的那样，天地间最适合传授他道业的人，不是眼前的师尊，而是方寸山的那位？一股莫名的怒火萦绕心头，他不承认，他绝不承认。方寸山的那人凭什么有资格教他道术？这世间能传他道法的人，为师傅一人。孙悟空心头火气极大，如同亟待喷薄的火山，怒气深重。太白老儿怎么可能会这么好心，特意指引他前往方寸山？只怕是另有阴谋。说师傅道法不如方寸山那位老神仙，也是拿话来激怒他。对于这一切的一切，孙悟空都心知肚明。然而，他就算明白其中道理，也依然怒不可遏。因为不可否认的一点，只要他没见过方寸山的那位神仙，就无法证明师傅的道比他强。这就必然会成为他的心魔，萦绕心中，挥之不去。另一边，白骨精的悟道也已结束。此刻的他满心欢喜，通过吞天魔功，他竟真的能够吸收掉一部分文道人灌输给他的力量，化作自身的本源。只要给他时间。他恐怕真的能将文道人赐予他的力量尽数炼化，若是如此，他便可以通过自身的力量修成金仙，不再被人拘束。要知道，文道人给他传的功力与他自身本源排斥，吸收的效率极低极低。哪怕你躲在一个地方炼化个几万年，这一身法力也要十去九空，到最后只剩下一点是自己的。而那点力量，估计也只够他修成真仙巅峰，连天仙都到不了。但通过吞天魔功，却能完全将文道人的法力炼化，尽数转为自身的力量，不用担心被文道人随时回收。今天就到这儿吧。周旋收起膝上的琴和上书，他有些乏了，不是身体上的劳累，而是精神上的消耗。就跟你做了几百道高数题，可能体力依旧充沛，但还会感到累。这种累便是来自精神方面的了。而且他取景的工作也没完成，接下来时间就留弟子们在这，他去好好休息一会。说着，周旋便离开了。待师傅离去，孙悟空口中传出细微的声音：“身形四道行，神物固太行，雨如道音，响彻太虚天。”众人都一脸古怪的看了过来。棕熊怪疑惑道：“师兄，你到底在说什么？踏碎天穹路，无为斗战仙。”孙悟空双眸通红，厉声轻喝。只见虚空抖动，混沌雾气腾腾，杀意浩大。刹那之间，孙悟空一声长啸，无数神魔不灭粒子汇聚神兵大棒，同时整个人爆发万丈光芒，像是一尊上古金身魔主降临世间。这是不朽金身，这不是金仙才有的神通吗？看着孙悟空如魔主将士，白莲惊骇。这不朽金身乃是金仙的标志性神通，充斥着不朽极意，号称肉身不死不灭，法力无漏无垠，乃是金仙圆满者具备的力量。而大师兄的不朽金身更是恐怖，通体璀璨，如同黄金浇筑，神颜腾腾，宛如天火焚身，整个人宛如神明觉醒，圣皇踏天，血气冲霄汉，瀚海一般的恐怖波动汹涌，无与伦比的可怖气息爆发。妖精，与我一战！孙悟空大喝，双瞳射出神芒，洞穿天穹，他宛如一尊上古战神。让所有人都心神俱寂，师兄，师兄，他究竟是怎么了？所有人看到大师兄化身天地魔像，手持神兵要打杀白骨精，只觉得恐怖无比。便是白莲也觉得凭借自己的力量，完全阻挡不了师兄的攻势。这等恐怖的气势，远超当时攻伐太白金星之时，除了师傅，没有人能接得住。孙悟空一步踏空，挥动着手中的神兵，不朽金身势不可挡。斗战胜法，要斗，要战，要胜尽天下所有，方为斗战胜法。他双瞳如火。晶体如月，目视着白骨精道：“你领悟了神通，不是弱者，快与俺老孙战个痛快。”师兄不可啊！师兄，花小骨来到太虚天，他并没有作孽。就算他是妖怪，我等也是啊。妖怪何苦为难妖怪？
，棕熊怪和小白龙连忙劝阻道：“孙悟空不理，只是注视着白骨精，双瞳火焰如柱，熊熊燃烧。好，我答应你。”白骨精没有再逃避。孙悟空说的没错，他之前确实对师傅有非分的肖想，是他有错在先。这位太虚天的大师兄是他不共戴天也正常，哪怕被师傅劝住，他对自己的仇视也没有消失。既然如此，那就打吧！孙悟空高声笑道：“有骨气，至少没有跪着死。俺老孙也不折磨你。”就痛痛快快送你去西天。说着，孙悟空一棒打来，那凝聚了千万神魔不灭粒子的神兵，沉重如山，缓慢至极，但却蕴含着恐怖的神威和气势。所过之处，虚空震动，引动天潮和海啸。只见苍穹巨变，天地晦暗一片。白骨精知道自己不可能是孙悟空的对手，不知为何，他冥冥之中有种莫名的预感。这只金猴乃是他的天命克星，无论他做什么，都不可能是此妖的对手。但他不再顾忌，而是眼神清清淡淡的看向前方，犹如天魔般的孙悟空。静静运转了吞天魔功，师傅传给他的吞天魔功乃是这世间极为强大的功法。可惜这功法是个大后期的功法，需要依靠吞噬一切力量来强化自身的本源之力。现在的他才刚刚得到吞天魔功，仅仅吞噬了一部分文道人的力量，绝不可能打赢孙悟空。既然避无可避，白骨精不再退缩，他要和曾经懦弱的自己做个了断。无论是师傅口中那位天真善良的花小骨，还是弹指遮天中纵横一世的狠人大帝，他们都有一个共同的特点，都是勇敢无惧。他运转魔功，体内漆黑如墨的法则锁链横空，让他有了一往无前的勇气。轰！孙悟空一棒直接落在白骨精身上，恐怖无比的血气瞬间将白骨精淹没。只见女子周围的法则锁链寸寸崩断，她的身体摇摇欲坠，刹那间一口鲜血喷出，身上的骨头根根被打碎，整个人横飞而出，体内的气息瞬间萎靡下去。他的力量和孙悟空比起来，实在差了太多太多。他本就不可能是孙悟空的对手，一棒打飞白骨精，孙悟空杀心依旧不减。他一棒横来，恐怖的风浪摧枯拉朽，卷动刀天。这一棒下去，白骨精必死无疑。此刻，白脸咬牙，他万万没想到大师兄竟然真的动了杀心。当年太白金星对大师兄说的话，给大师兄造成了不可磨灭的影响。大师兄修了圣人经，还有斗战圣法，而那斗战圣法才是师兄真正修炼的道，需要战胜一切，斗破一切，不能有任何失败。一旦失败，对于大师兄的负面影响太大了。师兄还是忘不了自己败给了太白金星，觉得辱没了师傅传授给他的道法。同时，师兄也极为自负，认为天地间能修炼师傅的道的人并不多，至少花小骨就不能是其中之一。再加上花小骨本就在自己的身世方面说了谎，也让大师兄极为不满。这一切的因果，才造就了师兄的怒火。他将自己败给太白金星的愤怒，还有对方寸山那位神仙的道法存有未知的恐惧和不安，一并释放在了花小骨的身上。深吸一口气，白莲天龙加身，身形瞬间拔高万丈，也是化作法相金身，与大师兄一般高。二师兄，小白龙，助我一臂之力。我来牵扯大师兄，好，没问题。听到白莲的话，小白龙和棕熊怪也都动用力量。说起来，他们的力量在大师兄面前实在有些不够看，但也只有这样，才有一线机会制止大师兄的杀伐之力。众人的力量全部汇聚在白莲身上，让他的法相金身愈发厚实了几分。师兄，别再动手了。白莲化作高大的法相，与孙悟空遥遥相视。有二位师兄弟的帮忙，且在天龙加身的情况下，他的法力如滔滔大河，用之不竭。但是和大师兄一较高下。白莲心中没有底气，毕竟大师兄要是真凶起来，连太乙金仙都要为之色变。他虽是金仙，在这片洪荒天地间，完全可以称作大能的存在，但在天仙境界的师兄面前，竟然要如履薄冰。只能说大师兄的力量实在是太可怕了，连你们也要阻我，连你们也敢阻我！孙悟空抓了抓脑门，他怒气未消，看着罗汉法相晶体的白莲，捏紧了手中的神兵。他朝前走一步，身后有黄金火焰沸腾，烈焰焚烧万丈高，如同浴火而生的金猴，带着无可匹敌的气势。这一步踏出，白莲心中有着无言的恐惧。巨大的罗汉法相竟生生被逼退了一步。一般的金仙都做不到这一步，只能说大师兄实在是太过妖孽了。他是不同的，也难怪会被选为量劫中的至关重要之人。师兄，师弟得罪了。孙悟空的气势太盛，白莲内心一沉，口中念起真言：“大威天龙，大罗法咒，般若诸佛，般若巴马欧。”他一睁眼，眼中一道神芒闪过，龙吟之声震天，周围的滔天大浪直接炸成粉末。金色法相手掌翻覆间，只见佛光大盛，如同山岳般的浑厚气息，压得众人都有些喘不过气来。我的娘哩，白莲这小子真有东西的！棕熊怪惊叹：“这家伙跟我们都不是一个级别。”小白龙则是心惊胆战道：“不知道白莲师兄能不能挡下大师兄的一招？”难说。棕熊怪哼了哼，白莲的大威天龙确实不凡，但大师兄才是真正的妖孽，难以用常理去推断。这家伙太恐怖了，封起来除了师傅，谁都拦不住。小白龙舔了舔嘴唇，不知道该说什么。这个级别的战斗真的是神仙打架，根本不是他们这些凡人能够插手的。好，很好，师兄，我也正想领教一下白莲师弟的神通。
。孙悟空正气在头上，哪怕师弟来阻，他也要打下这一棒。轰隆隆，白莲体内的天龙之力沸腾，浑身如黄金浇筑，绽放无尽神芒。他与天龙合而为一，让他的任何攻击都附带真龙神威。他与孙悟空相处时间比较短，但他非常清楚大师兄的心性。想要得到孙悟空的认同，你就必须能接下他这一棒，否则一切免提。他不敢怠慢，将大威天龙发挥到极致。如今他比起大师兄，唯一的优势在于他是金仙。再加上棕熊怪和小白龙力量的灌注，他的法力要比孙悟空强一线。不过白莲并未因为法力比大师兄强就稍有懈怠，因为这是他唯一的优势。至于仙石、道恒、肉身强度各方各面，他都要弱于大师兄。天龙洞九天，在这一刻，周围一切声音都彻底消失，仿佛时间陷入了凝滞的状态，只剩下大师兄神兵袭来的破风之声，还有龙啸之音，二者响彻整个太虚天，碰撞出今天的气浪。无论小白龙还是棕熊怪，都完全发不出一丝声音。天地间一切声音都被这恐怖的气浪掩盖。这一次的碰撞注定会惊天动地。大师兄那边动作极其缓慢，肉眼可以捕抓，但却有着惊人的气势，杀气凌云，拥有奇妙的伟力。在这股伟力之下，完全避无可避，只能用自身最强的力量与之硬碰硬。这是唯一破局的方式。神猴爆发滔天杀机，任何人面对他的气势，没有人能面不改色。二人尚未出手，只有气势在暗潮汹涌。下方，棕熊怪和小白龙二人从未见过如此可怖的气场，几乎负压一切，连呼吸都难以维持。这就是顶级高手的较量，哪怕你站得很远，都会被这股气势的碰撞所影响。明显感觉得到，白莲的气场无比强大，却依旧被孙悟空的滔天杀气所碾压。被打飞出去的白骨精，此刻也奄奄一息，望着交锋的二人，露出了无力之感。虚空在颤抖，万物于无形中湮灭，谁敢上去阻拦二人，都会在碰撞下化作飞灰。他更是做不到。无论你再怎么勇敢，再怎么无畏，有些事情你没这个实力，就不是靠加油打气便能逆转的。好恐怖的意象，不愧是师傅教出的徒弟。白骨精低声喃喃，但到了最后，他连自己的声音都听不见了。前方正式的碰撞开始了，唰，无形杀念如决堤大浪，自孙悟空身上狂涌而出，负压这片空间，将其他人都隔绝出去，只余下两个金色法箱。在杀念的镇压下，白莲化身的罗汉金身刹那间膝盖崩碎，足下的大地也被生生踏裂。这是孙悟空在给他下马威，要他让开。师兄，不用试探了，请吧。白莲双手合十，顿时佛音泛唱，镇定心神。好，先吃俺老孙一棍。孙悟空也没再去试探什么，当即将手中神兵一棍横扫而来，虚空彻底崩裂，威压刹那间到了极致，几乎划破苍穹，在中间横出一道璀璨星河，千里之长，细如一线。在众人惊恐的目光下，虚空从后往前被生生割裂开来，无尽混沌气息喷薄，万物逆乱，棍势滔天，锋利无匹。白莲心中惶然，只感觉这一棍之上似乎蕴含某种大道极意。恐怕是最近师兄才参悟出来的神通，只怕比上次对付太乙金仙的那一棒还要强悍。呼，他轻呼一声，罗汉法箱再度暴涨，顿时顶天立地，威压四海。白莲化身的法箱没有法宝，便是直接以双手交叠，阻挡着今天一棍的威势。轰！棍子轰然扫向法箱的金色大手，刹那间惊人的异象席卷八方，气吞苍穹。白莲的法箱骤然暗淡下去，而后连带着他的本体一并溃退，一连退了数百步，每一步都在太虚天踏出一个巨型的泥坑，将恐怖的力道卸去。直至法箱的庞大身躯倒退着撞向一座山峰，身后山峰直接炸碎，法箱才堪堪停了下来。此时，孙悟空那一棍之威才彻底烟消云散。白莲收起法箱，回到了原先的七尺身材，胸腔起伏不定，背脊阵阵发凉。好险，最后还是挡了下来。这一棍的威势实在太过恐怖，便是天庭的南天门都要被这一棍子打个稀巴烂。有没有受伤啊，白莲？师兄，你没事吧？眼见这一击结束，棕熊怪和小白龙才慌忙上去查看。白莲摆摆手，镇定开口：“还好，还好，师兄收敛了几分气力，不然真的没了。若师兄真拿全力来拼，结果真不好说。之前便是太白金星，都差点在这一棍之下吃瘪，何况是他？”孙悟空也散了不朽金身，有些惊奇的看向白莲：“没想到师弟的法香金身凝练到了如此地步，师兄我倒是小瞧你了。”他虽没有动用十成力，却也不凡，结果却连白莲师弟的法香都没有破去，还没有伤到他，可见白莲将师傅传给他的神通修炼到了何等地步。再打下去。也不会有结果。一边说着，一边看了一眼被打得骨骼寸断的白骨精，终究没有再动杀心。他一跺脚，整个人飞往大海继续修炼，没有再看白骨精一眼。厉害啊，白莲，连大师兄那一棍你都接下来了，不得了，不得了！是啊，那一棍太吉尔吓人了，俺老熊差点以为天都要被打下来。说真的，白莲能完好无损的接下这一棍，着实出乎他们的意料。小白龙和棕熊怪都分别投过去崇拜的目光。太牛逼了，有没有？这可是大师兄的一击，虽说出于兄弟情分，没有动全力。但已经很厉害了，好吧？换做他们，几乎须臾就要成肉饼，一般般而已。若你们修成金仙，也能挡下大师兄的一棍。
，白莲云淡风轻，谦虚了一番。随后他又立即开口道：“我没事，小谷姑娘想来受了重伤，你们还是把她送到师傅那里去救治吧，我先去修炼了。”说着，白莲匆匆离去。白莲师兄的大威天龙真生猛啊，连我想也修炼这门神通了、啊。小白龙羡慕道：“他的行字秘虽然也极为神异，但只能用来跑路。”棕熊怪也感到惊讶，但他话锋一转道。不说这些，先去看看花小谷吧。人家刚来太虚天，就被猴子打成重伤，也太惨了。小白龙点点头，二人皆朝着白骨精被打飞的方向快步走去。另一边，白莲走出一段距离，迅速转到视角看不见的地方。随后，他的脸色涌现潮红，喷出一口脓血来。在这口血喷出之后，他的脸色彻底苍白下去，再也不复当时的镇定。嗨嗨，杀心太重了呀，大师兄！白莲擦了擦嘴角的血迹，挡下大师兄的一击之后，他的手到现在还在颤抖。换作是其他人来。只怕要成为棍下亡魂了吧？好在他有天龙之力，恢复力惊人。虽然肉身受了伤，但还没有伤及到本源。哎，还是太弱了，还是继续修行吧。若连大师兄一棍都挡不下，也太没用了。他叹了口气，缓缓总结道：“白莲也不多想，而是继续修炼。以他目前的力量，还没有插手梁杰的资本，他还需要更强才行。至于白骨精这边，只能说惨不忍睹，全身骨骼都碎掉了，五脏六腑可谓是翻江倒海，被撞成了糯米粥的模样，只剩最后的一口气。”棕熊怪和小白龙有点慌，也不敢动他，只好去红树林里喊师傅。嗯，你们说花小谷受伤了？在林中取景的周旋皱了皱眉头，不由问道：“他是怎么受伤的？才刚到太虚天就受了伤，这也太不小心了吧！”一听这话，棕熊怪和小白龙支支吾吾，总不能说是被大师兄打伤的吧？见二人都说不出所以然，周旋也不再去问，而是直接动身前去。棕熊怪和小白龙只能畏畏缩缩的跟在后头，像是做错了事一般。来到白骨精受伤的地方。周旋用第六感观察了附近，这里都是一片平地，也没有坑。这姑娘是怎么受伤的？不过他观察到姑娘身后的大石头好像裂开了的样子，顿时周旋心中有了猜测。难不成这姑娘流落到这片荒岛之上，举目无亲，还被妖怪环伺，所以想不开一头撞石头寻死，想着自我了断，结果一头撞碎了大石头，自己还没撞死，剩了这么一口气。而棕熊怪和小白龙可能是觉得自己长得太丑，把姑娘吓到了，导致花小谷一头撞石头上受了伤。二人都认为罪责过错在自己身上。所以才不敢开口向他说出真相。看着受伤的花小谷，周旋轻叹：“哎，这又是何苦呢？不过这姑娘头也是真的铁，那么一大块石头都能撞得粉碎，也太生猛了。”周旋心中都忍不住吐槽：“话说姑娘有这么铁的头，做什么不好，反而想着寻死？”只是现在花小谷处在生死攸关之际，周旋只能把心中的吐槽放在一边。他回身去了小屋里，拿出了他在太虚天特制的跌打损伤膏。周旋前世是个乡下人，那是村里若有人受了伤。就会用这种专治跌打损伤的药膏抹上，很快就见效。在来到这太虚天的时候，周旋就担心自己以后也会受伤，所以专门找了些类似的中草药，捣碎后制成膏药，以备不时之需。结果来到这座岛，不知是不是被妖怪照顾的太好了，这几年来他还没怎么受过伤。不过周旋还是担心以后会面临各种各样的复杂情况，所以他每个季度都会重新做一批这种膏药，就算自己用不着，万一自己弟子受伤了呢？好在他有未雨绸缪的优秀品质，不然人家姑娘头撞的头破血流了，还漫山遍野去找草药，可不就误了大事？但拿来药膏之后，周旋又有些为难了。他只能看得见大致的轮廓，摸不准花小谷身上的伤势在何处。这要是没找准，可就容易产生误会了。毕竟弟子们都还在看着。他正想要把疗伤的药膏转交给小白龙，让小白龙去医治花小谷时，这时候花小谷似乎也看出周旋有些不方便，轻启朱唇道：“师傅，还是我自己来吧。”也好。周旋点点头。既然他还清醒着的，那么说明伤势没有想象中的那么严重。他将疗伤药递给了花小谷，语重心长道：“来是偶然。”去是必然。既然生于天地，就应该活得比所有人都自在。若能一切随他去，便是世间自在人。姑娘，不要想不开啊！目前为止，周旋还从未劝说别人不要轻生。毕竟生活中真正想要自杀的人太少了，大多只是口头说说而已。但也不可否认，世上真有人痛苦到不想活了。这和一个人抗打击能力有关。像女孩子家的，心理承受能力比较弱，再加上比较感性，可能轻生的想法就比较强烈。轻生的人一般都是到了极度悲伤的时候，只要能转移他的注意力，让他短暂忘掉最痛苦的时光。一般就不会想着了断了。很多时候，轻生真的只是一念之间。许多人本来不想跳楼，却因为他人冷血看戏，甚至怂恿，才造成悲剧。这种在一旁冷血看戏怂恿的人，才真该死。周旋一时没想到好的转移注意的方式，只好选择了最笨的灌鸡汤大法。只要能让人心底产生活下去的欲望，便是功德无量。接过疗伤药，白骨精听到周旋的话，一瞬间愣了一下。在他想明白了师傅话中含义之时，憋红了脸，有些不好意思。师傅是不是误会什么了？虽说只是轻声安抚了几句，灌了一些在周旋看来一文不值的鸡汤，但是从未被人关心的白骨精心中还是暖融融的。他还是第一次被人关心，以往他是生是死，别人都不在意。在文道人眼中，他就是个棋子
，只要没有了被利用的价值，随时可以被遗弃。在其他妖怪眼中，他活着便是原罪。毕竟妖怪都不喜欢别的妖怪抢地盘，多出一个妖怪便多了一张嘴，人来了都不够分。其实他就和师傅口中的花小骨一般，是天煞孤星，只会给人带来厄运，没有人关心他的死活。哪怕只是鸡汤，都会让白骨精受宠若惊。他原以为师傅是那种极其冷淡无情之人，没想到也会在意他，这是他没想到的。毕竟他以为师傅心中已经有了永生诀，当中的那位伊人，那位仙子是师傅的唯一，所以师傅心中不可能再有其他女人，自然不会对他好了。不过，即便师傅待他温和，白骨精也不敢消想什么。师傅对他的关心更多是出于涵养，而非什么男女之情。师傅，小鬼已经没事了。白骨精嗫如说道，他真心想把自己带入师傅口中说的那个姑娘，那个性格完美却身世悲惨的花小骨，让他能做一回梦也好。一听他愿意交流，周旋也松了一口气。面对亲生之人，最怕的就是他连话都不想跟你说，然后自顾自的就往下跳了。而要是花小骨也不想说话，转头就在对后面的大石头来一记铁头功，周旋人都得麻。愿意说话就好，说明花小骨亲生的想法不重，只是一时间心中悲伤，再加上被棕熊怪吓到，才突然一心寻死。棕熊怪怎么也想不到，明明花小骨这身伤是大师兄酿成的，结果却莫名其妙被师傅转嫁到了他的头上，他真是比斗蛾还冤枉啊！只怕太虚天不久将迎来六月飞雪，棕熊怪都不知道。这里究竟发生了哪门子事？没事就好。周旋点点头，感觉这小姑娘寻死之心渐息，她再去给花小骨熬了些汤药，服下之后应该就会好了。药苦，小心烫。周旋提醒道。白骨精轻点琴手，然后接过瓷碗，小口喝下。见患者情绪稳定下来，没有自误的想法后，接着周旋嘱咐了两句多喝热水、早点睡觉之类的话，才转身离开。他离开之前，还特地嘱咐小白龙和棕熊怪二人在远处看着他，若姑娘又想不开什么，就来告诉他。二人挠挠头，没想明白后一句是什么意思。不过师傅要他们看住花小骨，他们就在远处看着，也不过去。喝下汤药，白骨精只觉得浑身一热，药力开始生效，体内的经脉和骨骼开始凝练，体内的淤血也活化了，不再如死水一般淤积在体内一处，而是如清泉般流淌起来。不仅如此，伴随着药力的生效，他全身越发炙热，体内的死气开始弥漫，有粘稠的污秽和黑血渗出。这些污秽和黑血都是他没能吞噬的文道人的力量，他的吞天魔功还没有修炼到家。而文道人的力量又太过强悍，所以无法吞噬的力量都成为体内的杂质残留，在摧残他的经脉，伤害他的体质。而师傅给他喝的汤药，不仅治疗了他的伤势，还把自己体内的杂质给剔除。他顿时感觉十分惊讶，师傅熬制的汤药居然有着如此神奇的治疗效果。不断有淤积的污秽渗出，皮肤盖上了一层黑乎乎的东西。白骨精才知道自己体内还有不少的杂质。见远处有人盯着他，他低着头，然后顺身离去，不知去了什么地方，估计是去别的岛上洗澡去了。看着白骨精宛如脱胎换骨般的变化，远处的棕熊怪摸了摸脑门。奇怪，师傅熬汤的方式明明和俺老熊酿酒的手法差不多，怎么俺就酿不出师傅这样的疗伤圣酒出来？到底是哪一步出了问题？他使劲挠头，也想不明白问题出在哪里。自此，太虚天又度过了一段平静的时期。众人各自修炼，也没有太关注白骨精的事情。而白骨精也在太虚天一个不起眼的小角落里，开始用吞天魔功炼化文道人灌输给他的法力。这些法力并不属于他，一旦文道人陨落。或是他主动收回这些法力都会失去，在英文道人境界比白骨精要高得多，所以通常来说，文道人赐予白骨精的法力根本无法被炼化。就算白骨精在他的帮助下突破金仙，也只是有了金仙之行，没有金仙之神韵。而且他文道人生于幽冥血海，他的法力可是拥有制毒，平时这制毒之力不会扩散，但倘若随意去炼化，毒性便会爆发，连大罗神仙也就不回来，想反抗门都没有，只有老老实实给他干活，方能勉强维持生计。这才是文道人放心传功的底层逻辑。然而，文道人怎会知道这世上竟然有吞天魔功这等神异的功法，竟然能无视境界的差距，将他的法力强行吞噬吸收，化作自身的本源力量？所以，白骨精通过吞天魔功炼化文道人的法力，实力在与日俱增。加上师傅用汤药让他脱胎换骨之后，他感觉到自己的头脑变得清醒起来，不再浑浑噩噩，许多关于吞天魔功功法上的疑难杂症都迎刃而解，许多奇思妙想也都涌现出来，像是一下子开了窍，变得聪明伶俐了。只可惜。他的底子还是太差，纵然得到了吞天魔功，还进行了一次脱胎换骨，修炼的速度也并不算快。不过白骨精已经很满足了，只要能向着更好的方向前进，人就不会自甘堕落。妖怪亦是如此，看到了向高处攀登的希望，动力就会源源不绝。白骨精的感觉从来没有如此好过，只不过文道人给他的阴影依旧宛如一座大山，压在他的头上，让他时不时还极其自己仍非自由身。若能得自由，凭借吞天魔功，不说成为狠人大帝那样的人物，至少修成金仙没有问题。白骨精的想法没有那么远大，如果能修成金仙，摆脱妖怪之身，便已足够。所以说，眼界不够害死人。哪怕拥有了吞天魔功，白骨精想的也只是突破金仙，不敢往远大的方向遥想。
。就像有的人被苹果砸中，普通人只会把苹果吃掉，而有的人却能顿悟大道，成为力学老祖。很多小乡村的人也是如此，他们生存的环境极其封闭，四面八方都是愚公都搬不走的重重大山。人生的终极目的就是耕种、放牛和娶妻，从不渴望去改变。不是因为小乡村的人懒惰无能，单纯是因为不知道外面的世界是啥样。人没法为了一个想象不出来的事物而努力。白骨精也是如此，囿于妖怪的眼界。觉得金仙已经到顶了，不敢奢求什么。真正的贫穷是不敢想象外边的世界，也恐惧从自己的世界走出去。所以这时候需要有个人告诉他，外边的世界究竟有多么辽阔。其他弟子也都在修炼。在进一步加深了行字密的理解后，小白龙也时常在天上飞来飞去，速度快到肉眼看不清，好不快活。他知道现在的他绝不可能被父亲抓回龙宫，哪怕被抓回去，也能轻松逃出来了，倒是有恃无恐。而棕熊怪之前瞧见师傅给白骨精的汤药，竟然拥有如此奇效，也在琢磨着炼制相同的药酒了。但是让棕熊怪纳闷的是，他用了和师傅一模一样的药草和一模一样的手法动作，做出来的药酒效果也一般般。白莲，小白龙，你们来尝尝俺做的药酒吧。来啊，就一口！见小白龙和白莲休息，棕熊怪连忙跑过去，推销他刚酿制的药酒了。看着棕熊怪葫芦里装的药酒，小白龙略感无语：“师兄，你还没放弃啊？这都第几回了？”白莲也苦笑着。这药酒是真不好喝，而且对他这样的金仙来说，不是没效果，效果只有一点点，提升微弱。这点提升还不如自己修炼来得快。棕熊怪有些不甘心道：“你们是没见过师傅他随手研磨的药草，然后熬制而成汤药，花小骨一喝，不仅全身的伤势都恢复，还有脱胎换骨的效果，而且连皮肤也变好。你看看现在人家花小骨，不比天上的月仙子还好看，真是恐怖如斯。要是俺老熊能学会这一招，以后天天给你们熬药酒喝，直接把你们灌成大罗金仙，灌成洪荒第一美男子。”白莲老弟，你还别不信，你问问小白龙，他最近修炼的这么快，是不是有俺老熊四分之三的功劳？小白龙无法反驳，这倒是。师兄最近练的一些酒，虽然味道不怎么样，但确实让他进步神速，过不了多久，他就能突破天仙中期了。如此神速，确实有二师兄的功劳。白莲也忍不住道：“我说二师兄，师傅他老人家的道早已通玄，别看师傅动作简单，却是融于自然。你我皆是凡胎肉眼，怎么可能看一遍就能练得出来？你与其自己在这胡乱琢磨。”不如直接去问师傅，也好过现在睁眼瞎。棕熊怪看了白莲一眼，道：“师弟，你这话很危险啊！”白莲恍然，这才知道自己说错了话。这不是把师傅也给骂了吗？简直罪过，罪过！棕熊怪又道：“俺老熊也不是不想问师傅他老人家，主要是最近你知道吧？大师兄犯了错，要不是白莲师弟你制止大师兄的恶行，不然花小骨早就被打死了。但师傅他老人家肯定知道，只是不说。人家姑娘刚来俺们太虚天就受了伤，师傅脸上挂不住，现在跑去问师傅这些事。”不是讨打吗？得过一段时间，等师傅气消了，再问也不迟。所以二位师弟，行行好，就当做是帮师兄我了。等俺老熊能炼制出如师傅这样的圣酒，第一个就跟你们喝。白莲嘴角抽了抽，但还是点点头同意了，就当做是帮二师兄一把。毕竟他刚来的时候，二师兄还意气风发，境界突飞猛进，而现在也有很长一段时间没精进了。小白龙翻了翻白眼，他本来就没有太多自己的想法，见白莲师兄答应当实验小白鼠，他也只好答应下来。棕熊怪大喜。连忙端出自己最近酿制的药酒，请二人品鉴。哦，哦，二人喝完都是毫不给棕熊怪情面的，给出最高级别的评价，当场呕吐了起来。这尼玛也太难喝了吧！棕熊怪脸色一沉，看来自己的酒之大道还是没能修炼到家啊。太虚天的一角，水雾腾腾，这里比较偏僻，其他人都不会到这里来。周旋之前来到此地，感觉到附近热气腾腾，思量着这附近应该有地热的作用，也就是地壳内部，因为板块运动剧烈。为冷却的岩浆和板块运动释放大量的热量，才导致这里温度极高。而这样的地方大概会有温泉。结果不出意外，周旋在附近找了一段时间，果然发现有温度不低的水流，是绝佳的天然温泉。于是这里也变成周旋独自休息的场所。温泉上漂浮着一块木板，木板上面有着鲜榨的果汁。周旋一边在温泉中泡脚，一边提着笔在纸上记录着什么。趁着现在记忆力惊人，他打算把前世能记住的东西记下，以后估计能用得上。看不见是一回事。记录下来也能加深印象，以后不容易忘记。而写下来的东西也能传给弟子，由弟子们将他写的书传遍给这个世界。哪怕他过世了，这个世界也有他的记忆再流传，不负在此间走一遭了。人活一世，不是怕死前没能享受荣华富贵，而是死后寂寂无名，被世界所遗忘，这才是最悲哀的。作为瞎子，写字倒不是什么难事，只要把控好等笔的距离，也不会写得歪歪扭扭。经过训练，任何人都能闭着眼写字，而他双目失明。这种技能已然运用的炉火纯青。通过这种手段，周旋已经将前世看过的书都记录了下来。至于这些书今后会流传多广，这就得看弟子们的造化了。而他自己能不能苟活都成问题，从未考虑过这件事。这也是他收徒的终极目的。他的理念和故事得有人传承。
：“师师傅！”突然之间，有惊呼声从外面传了进来，是白骨精的声音。他万万没想到，自己本来打算找个偏僻的地方修炼，结果却发现师傅在里面，而师傅他老人家好像在在泡温泉，这让他瞬间就惊慌失措了，心脏有些小鹿乱跳。而且刚才那一眼，他还看到了一件很恐怖的事情。他来这里之前，曾听闻道人说过。这片地方曾经是一位截教仙人的道场，附近有着诸多截教仙人设下的阵法和禁制，极度危险。太虚天此处正是截教仙人遗弃的道场了。截教大佬设下的阵法，哪怕已经残破不堪，但其中的禁制也能伤人于无形。正因此，这附近才没什么人。而师傅竟然利用这附近残破的阵法泄露的力量，做成了一个巨大的温泉，供自己享受。该说不愧是师傅吗？轻易就做到了其他人都做不到的事情，竟然将截教仙人的禁制当做加热泉水的柴火，实在是让他难以想象。听到花小谷在附近，周玄道没有觉得什么，他又不是泡澡，无需避讳，他当即开口：“你身体好了吗，小谷？”“好，好多了。”他的声音柔柔弱弱，而且很是细腻，听起来有种南方妹子的吴侬软语。要是像北方妹，周玄有点不敢想象。虽然跟这位姑娘接触不多，不过周玄还是能感觉到这姑娘阴郁的气质，看起来温温柔柔、怯怯懦懦，连话都不敢说的很大声。但周玄很清楚，这是典型的自卑者人格。他们会将一切心事都放在心中，对周围所有人的要求都妥协随境，觉得自己的身体或是思想很肮脏，觉得自己低人一等，觉得自己事事不如他人，觉得自己不能违背他人的心意。这种人格，周玄道还真的见过。他们若是做自己的事，尚能权力，可一旦要顾及他人的想法和感受，就会顾虑极多，畏手畏脚，最终什么事情也做不成。其中有的表面上热情真挚，但自我的真心却封锁的死死的，小心翼翼，不让任何人去探查；有的在烂泥地里打滚，浑身污秽。不敢给别人看自己丑陋的样子，他们提心吊胆去讨好周围所有人，害怕自己的举止会带来任何负面的影响，不求有功，只求无过。这和舔狗还不一样，舔狗去舔他人能带来内心的满足，而且通常舔狗也只会舔自己喜欢的人，对其他人完全不屑一顾。而且他们越舔会越爽快，越是有种灵魂升华的感觉。而自卑者讨好他人是对身边所有人，他们把姿态放得极低，纯粹是因为不知道该如何平定内心的不安和恐惧，才如此唯唯诺诺，宁愿自己去死。也不想给别人添麻烦，这便是极度自卑之人痛苦的地方。其实自卑者痛苦的很多事情，都是一些极其不起眼的小事，有些可能是一句话、一个动作，甚至只是一个眼神，都能给孩子造成巨大的伤害。好在他是瞎子，没有什么眼神一说吧，应该不至于像棕熊怪那样直接把妹子吓得想要自杀。想到这，周璇便是直接开口：“你有什么心事吗？跟这种性格的人说话，不要弯弯绕绕，不然他们会胡思乱想，从而误解他人的心意。”所以，周璇开诚布公，用词简单明了。听到周璇这样一说，白骨精本想赶紧离开的脚步一滞，心中顿时明白，以师傅这样全知全能的大人物，应该能理解他心中的苦楚。他不想打扰师傅的雅致，但白骨精也有向他人倾诉的欲望。只是关于文道人的事情，他依旧不希望说出来，这是他个人的事情，与其麻烦师傅，他宁愿去死。师傅，有些迷茫，犹豫了片刻，白骨精终于还是说了出来：“师傅，我有些问题想要问你。”一听到花小谷开口，周璇便轻轻点头，果然。从这姑娘说话就紧张兮兮、小声小气的状态来看，就知道她心事重重，并不像棕熊怪和小白龙这般阳光开朗。这种性格自卑的人，内心非常希望有个可以倾诉的对象。可以理解，你说吧，我在听。周璇和尚扉页上写有《斗战神魔》书籍，放在自己膝盖上，对外边不敢进来的姑娘说道：“善于倾听也是一种礼仪，但不是谁的话都需要去倾听。有些人十句话中有九句废话，这比那些写书十段话有九段在水的大水比还该死。”毕竟动动手指头可以跳过，而别人说废话你跳不了。对于喜欢说废话的人，最好的办法就是用胶带把他的嘴给封上，这样世界才会清净。当然，对于花小谷这种问题少女，反而应该多说点，这样才好对症下药。师傅，其实一到该说话的时候，白骨精反而吞吞吐吐了起来，不知从何开始。不用急，你慢慢说。有了周旋的鼓励，白骨精想了一下，缓缓开口：“师傅，你之前讲课时说过，穷则独善其身，达则兼济天下，无法兼济天下。”也可选择独善其身，可若是穷困到连独善其身都做不到的人，究竟要怎么做才好？嗯，弹指遮天中还有这句话。周璇愣了一愣，随后才想起他在讲课时会加一些自己的理解和想法进去。有时他本人可能不太在意，但说者无意，听者有心，便被花小谷记在心中。这句话虽是圣人言，其实本就有误。普通人才会兼济天下，达者都是三七分成。真正的穷人连温饱都成问题，让穷者独善其身。只是高高在上者不食肉糜所提出的可笑理论，就像那些吹着空调的小鲜肉，绝对练不会巷口商贩的人情冷暖；那些月入大几百万的导演，穷尽想象力也不能理解底层人民为什么就住不了几百平米的大洋房，为什么不能开小轿车送外卖。肉食者鄙，未能远谋。
所以说，饿着肚子又怎能独善其身？周旋没有开口，安静的倾听。他知道花小骨的苦恼远不止于此，否则又怎么会想着轻生？因此，他没有急着插话，而是让姑娘继续说下去。穷困之人难以独全，从一开始他就没有这个选择。就像我们没有决定自己出生的能力，被生下来这件事本身往往就不是自己的意志所能决定的。人一出生就注定自己没有了选择的能力，不能选择父母，不能选择身份，不能选择性别，不能选择根脚。出生是怎样的，便注定了未来是怎样。看似有无数条选择，无数条道路，可是人可以选择和另一个人在一起，却不能选择和自己喜欢的人在一起。可以选择前进的方向，可退路却没有一条。可以选择苟活，可以选择孤独死去，却无法选择用什么样的方式活着。如果生而为妖，就更没有选择的余地。周旋没有去打断对方说话，不知不觉他便已经说了这么多。本来这姑娘的话并不多，但一旦打开了话匣子，便一口气说了这么多的困惑和迷惘。其实她一切的苦恼的最终源头。其实一句话就能概括，就是他没有选择，或者说有些选项他无法去选择，这就是他抑郁的根源所在。周旋没有去问花小谷现在面临什么样的困境，既然他不说，也就意味着不好在他面前说出来。他也不去问，你是妖怪吗？突然，周旋问道，他的语气如常，似乎在确认一件微不足道的事情，而不是因为听到他是妖怪才感到惊讶，就像是平时问你吃没吃过饭，好确认你有没有饿肚子一样，如此普通，如此正常。没有因为他是妖怪而怜悯，也没有因为他是妖怪而恐惧。所谓恐惧，来源于未知；所谓怜悯，来源于另类的优越感。而师傅在确认他的根脚时，情绪连一丝一毫的动摇都没有，甚至比父亲确认刚出生的孩子是男孩还是女孩都要微弱，就像是在确认一件在平平无奇的小事一样。就好像妖怪和人，还是和神仙，在师傅眼中都只是正常的一个东西，如地上的一朵小花、一簇小草，司空见惯，既不会惊讶，也不会冷淡，只是稀松平常。这让白骨精感到有一些不自在。因为任何人或者妖怪看他的眼神都会不自然，他已经对这种异样的眼光习以为常了。可师傅把他当平常人看待，反而让他不太适应，甚至有种受宠若惊的感觉。恐怕这就是世人与师傅境界上的差距吧。是的，师傅，小谷特意回避妖怪的身份，让老师失望了。白骨精低着头，轻声道：“不过托师傅的福，倾诉完后，他像是松了一口气，说话也不再那么斩首固尾，连话都说不明白。被人理解，被人平辈以待，确实是一件很幸福的事情。身为妖怪。”所以觉得身不由己吗？周旋笑了笑，太虚天妖怪这么多，他早已习惯收的弟子都并非正常人，所以并没有因为这位姑娘也是妖怪而觉得奇怪。他微微点头，温和说道：“想走的路不好走，想做的人不好做，己不由心，身体能由己呢？你想说的是这些吧？”白骨精有些惊讶，如秋水般含忧运筹的眸子闪过一丝绮丽的光芒，没想到他有些诉苦的话语，竟然很快就被师傅他老人家抓住了病灶所在。师傅明察，他对师傅越发敬重了。看来无论什么都瞒不过师傅，这样不就简单了吗？周旋微笑道：“有些决定，有些选择，为什么一定要自己来做呢？”师傅，您的意思是？白骨精有些不解，但是他似乎领悟到了什么。有些决定未必要自己来做，而很快，周旋便给出了答案。就像人的出生都并非出于自己的意志，而是父母的决定。但世上的婴儿却不会因此而痛苦，因为从一开始他就无法去选择，只是顺其自然被生了下来。即便后来自己过得痛苦，过得艰难。为此感到后悔，可你也依然来到了这个世界上，并且做出了这个选择。既然如此，你无法做出选择，便将一切选择的权利放弃，把自己的选择权交给你信任的人去做。你只需要负责执行即可，就像战场上冲锋的士兵，他们的一切行为只因将军的一句命令。当你身处歧途时，你可以想象对你至关重要的那个人，在这种情况下会做出何种选择，将自己的信念和决心嫁接于他。你是为了他而走向这条道路，为他而努力前进。你所行之事，所作之为。皆是为他，如此便再无顾虑。其实，对于自卑者而言，他们最难受的不是做不到一件事，而是无法踏出第一步，做出最开始的选择。他们少了一个契机，少了一个理由，便固步自封，不敢踏出一步。万事开头难，不要还没开始做，就把事情想得太复杂。只要踏出第一步，后续的麻烦自会一个个去解决。有些人妄想着写百万字巨作，可连第一章都迟迟无法下笔；有人暗恋女神三年，却不敢上前与她简简单单打个招呼。但换一个思维，找一个借口。情况就截然不同，就比如说去跟女神打招呼，只是为了给室友牵线，这样一来，许多人都能鼓起勇气上了。同理，把选择交给自己信任的那个人也是如此。就像有的姑娘平时都不敢和人大声说话，可要是有人侮辱我的偶像哥哥，立即就会上去劈头盖脸给人一通大骂，因为她觉得自己所作所为维护了哥哥的形象，是为了哥哥好。对于花小谷这种心态自卑者，就应该给他一个信仰，让他有一个可以卸下负担的理由，只有这样，他才能无所顾忌地踏出第一步。而不用再去顾虑自己没有办法做出选择。周旋想的很简单。
花小骨既然做不出决定，那大可以找个理由，比如说自己的所作所为乃是为了父母，为了亲人，这样他就不会再顾及前方的路。对自卑者来说，第一步乃是天谴，只要度过这道心魔，后面的困难不管再难，自会迎刃而解。所行之事，所作之为，皆是为他。这一刻，白骨精终于明悟了，他知道为何幼年怯弱的狠人女帝为何会变得如此强大。因为女帝她做出的每一道选择，都是为了她的哥哥，为了哥哥而战斗，为了哥哥而变强。她要为了哥哥覆灭羽化仙巢，这是她心中唯一的选择。她从未想过前方的道路有多艰难，因为灭掉羽化仙巢，不仅是她个人的选择，也是哥哥的选择。这才是女帝内心强大的原因。同样的，师傅口中的花小骨也是那么纤柔，那么脆弱，仿佛一推就倒。可她也有着坚韧不屈的内心，可以为了她的师尊，为了师门的兄弟姐妹而无所畏惧地站出来，哪怕山河崩塌。天地异位，他也从不畏惧。他们内心都有一尊神奇一样的存在，在无形之中指引着他们，引导他们前进。正因此，他们才不会畏惧选择，而是一往无前。他们的勇敢和强大，不仅是源自自身，也是源自他人。受到启发，刹那间，白骨精心中一动，他好像也寻找到了心中的神奇，而且距离他似乎并不遥远。他，白骨精，不，从今往后，他花小骨在此立誓，他将不再迷茫。因为他的心中已经有了一尊无比高大的神奇，他会指引他前进的道路。师傅，小骨明白了。花小骨朝周旋虔诚跪拜，他的眼神不再迷茫，不再害怕。他的前方是一片康庄大道，再无迷隘。感知到外面的姑娘感激的道谢离去之后，周旋才悠悠叹了口气，终于算是搞定了。话说，现在来太虚天拜师的妖怪，怎么一个两个的都是问题少年啊？周旋心累，明明是做师傅的，怎么莫名其妙就成了他们的人生导师？不过。感觉这姑娘总算是想明白了，今后遇到类似的困境，应该也不再迷茫了吧？如此也不算白费口舌。又过去十数日，红林间周旋取景完成，便摊开木琴，随心而演奏。除去另一个世界的经典之作，周旋也会随着在这个世界的感悟弹奏乐章。清脆悦耳的琴声响起，在林中轻快的流淌，如凤凰起舞，吸引了林中成千上万的小鸟飞来。不知是不是因为双目失明，只能一耳聆听尘世的声音，他对乐理的理解进步极快，已是渐入佳境。若说曾经他只懂得弹奏大师的曲目，而现在他自己便是大师，论乐理之道，不输名门，并非是他过于自信，而是出色的能力带来的普遍心态。这时，他听到远处有脚步声渐渐走来，脚步的轻重也能分辨出一个人的体重，从而判断是谁来了。周旋按住琴弦，面向脚步声传来的方向，微笑道：“小谷，今天你又来了。”这姑娘自从被他点拨了一阵，最近也变得开朗了许多，不再像之前那样要死要活的了，还会主动来他这边学琴。其实人只要有了一个目标，就不太可能会想不开。你看看另一个世界的阿宅，其实也过得一般，但很少有死宅会跑去寻死。尽管他们过得是不怎么样，但内心还是有向往和追求的东西，所以不容易迷惘。花小骨来他这里学琴，有了个念想，也就不会自寻短见了。挺好的。是啊，师傅，我来学琴了。白骨精浅浅一笑。最近十几天内，他都在师傅这里学琴。师傅的琴声悠扬，却有着极致的感染力，能够在无形中杀伤敌人。琴声是一种温柔的力量。如水一般，看似柔弱，却有着无与伦比的破坏力，很适合他修炼。所以，他想着学会这门道法，将来也多几分自保的力量。他穿着一身朴素的麻衣，替换掉了闻道人赋予他的那身动机不纯的香裙。毕竟，师傅他老人家心中只有那位女神，他哪怕不着一缕，师傅都不会关注。既然这样，他就不在衣着上花费心思，而是专注于师傅的乐理之道。今天教你写曲子吧。周旋不禁感慨，他在上次讲课的时候演奏了《永生诀》，本来以为这些徒弟们会感兴趣。从而来求他传授，结果没有一个人来，这让他有些小失落。不管弹得再好，也需要有人关注。曲高和寡实在没什么意思。自从上次给花小骨解决了心魔之后，他几乎每天都会来听他弹奏曲子。周旋还是挺欣慰的，总算有人能听出他曲子的不凡。毕竟他弹奏的曲子可都是大师之作。花小骨愿意来听曲，周旋自然而然教了他一些乐理之道。现在这姑娘成了他的忠实听众，也算不错。其实任何作品都是从一段最原始的动机开始。这个动机可能是一段简单的旋律音阶，也可能是一段和弦行进。写曲子就是将这个动机从简单到丰满的过程。听到师傅开始讲授乐理之道，白骨精神色之中带着期待，悉心听讲。除了讲授乐理之道，周旋也顺便弹奏几曲《青花瓷》《花非花》之类的古风曲子。花小骨听得如痴如醉，只觉得乐理之道很不可思议，其中有莫大的学问，得耐心去学。而花小骨时不时跑周旋这里来听讲，很快引起了其他弟子的注意。花小骨又去师傅那里听讲了，好羡慕。羡慕死了！我也想去听讲啊！其他弟子都羡慕不已。平时能听师傅讲课都已经很不容易了，而花小骨居然一连听师傅讲了十几天的课，这还是人吗？砰！众弟子羡慕之际，只见旁边一座大山被轰然打碎。
，棕熊怪和小白龙几人小心翼翼看了过去，只见又是大师兄，他浑身爆发杀气，一拳打爆一座大山。他怒道：“这妖女竟然搔首弄姿，诱惑师傅！该死，真的该死！”看着他杀意腾腾，其他人都不知道该怎么劝说。毕竟孙悟空对花小骨本来就极为仇视，现在他还一直霸占着师傅，大师兄肯定不乐意啊！见孙悟空杀气滔天，棕熊怪舔舔嘴唇，忍不住说道：“师兄，我是说，有没有一种可能？”师傅他老人家是个瞎子，看不见花小骨长得好看。孙悟空顿了好几秒，一时间气氛变得尴尬起来。但紧接着，孙悟空又道：“你们知道个屁！师傅曾说幻化无穷，明镜在心。师傅他老人家从来都是用心来看人，怎么看不出个言迟美丑？”一听这话，小白龙也道：“大师兄，这没必要吧？人家姑娘都把自己裹得严严实实，差点就裹个大棉被出门，你就放过人家吧！”孙悟空大叫：“不听不听！王八念经！俺老孙说他在色诱老师，他就是在色诱。”不然老师怎么不跟俺们讲道，却给一个娘们一连讲了十几天？不说了，等他出来，俺老孙就一棍打死他。这次谁来了也拦不住。看着众师兄师弟为了一个女人吵得不可开交，白莲敲了敲眉心，感到不太好办、啊。上次他被师兄一棒子打伤，纵然他有天龙之力，伤势也还没完全好转，恐怕接不住师兄下一棒。若大师兄真铁了心要一棍打死花小骨，那他也拦不下来。话说为何大师兄对花小骨执念这么深？白莲实在想不明白。大师兄一见到白骨精，便对他恨之入骨。二话不说就喊打喊杀起来。要知道，大师兄可是修炼了圣人经，修身养性，一般人没那么容易激怒他才对。难不成这也和西游亮劫有着某种关联？白莲这样的想到。不过这种想法没有任何理论支撑，念头一转就过去了。他并没有在这地方深思熟虑，感觉大师兄杀心又起来了。白莲担心他又要去对人家姑娘动手，从旁劝道：“这姑娘好像也没什么不对劲的地方，为何师兄一见到她就要动怒？这不符合师兄的性子吧？”闻言，孙悟空捏紧拳头道。你们没修炼圣人经，又岂会知道人心的险恶？他对师傅可是怀有不轨之心，不会吧？师兄，这是真的！棕熊怪和小白龙顿时警觉起来。他们修炼了圣人经，不过都是半吊子，所以圣人经的诸多神意，他们参悟不透。而师兄修成圣人经，能够观察到邪念，他人的情绪流转，在圣人经之下，皆一览无遗。孙悟空哼声道：“俺老孙会骗你们不成？这女人心思不纯净，对师傅心怀歹意，被俺老孙观察的明明白白。”师兄。你的意思是说，花小骨对师傅有杀心？白莲问了一句。他知道大师兄的感觉，应该不会出错。如果花小骨对师傅有杀心，他也会出手镇杀之。杀意？孙悟空想了一下，才道：“这我倒是不太清楚，跟杀意很像，又有些不同，但差别也不多，一样浓烈，一样滚烫，一样的炽热，如同火焰一般沸腾、燃烧、灼烈。而且那妖怪的情绪，只在见到师傅的时候有反应，对我们都没有。那种情绪汹涌澎湃，像是要将师傅淹没一般。”总之，那是能够伤人的情绪。俺就从来没从别人身上见到过这种情绪的波动，很是不可思议。你们听俺老孙的描述，也知道有多可怕了。嗯，听了孙悟空的话，众人更迷糊了。又是沸腾，又是灼烈，又是熊熊燃烧，到底是什么样情绪会是这个样子的？师兄，俺老熊还是听不太懂，能不能简单描述一下？是啊，师兄，讲的太复杂了，听不明白。几个师弟都挠挠头，问道。孙悟空翻了翻衣袖，跳到前方一块大石头上，絮絮来道。你们有所不知，当时地府那变成王一心想要杀了俺，你们也是知道的。俺老孙用圣人经观察他的内心，确实是恨意滔天，怒火熊熊，乃是极其狂暴的情绪波动，恨不得要吞了俺。然而，哪怕他对俺老孙的恨意无穷，恐怕都没那妖精对师傅的情绪深重。你们没听错，那变成王这么狠，俺老孙居然还不如一只妖怪对师傅的情绪流转。你们敢信？可见这妖怪对师傅有不轨之心，不轨到了极点，这一点俺老孙绝对不会弄错。变成王如此想要杀他，对他恨到了极致，其杀意的波动居然还不如妖怪对师傅的情绪，只怕这妖怪日日夜夜都想着怎么把师傅剥皮拆骨，生吃活吞了。孙悟空虽然感觉跟杀意有点不同，但比杀意还要浓烈，所以这妖怪怎么可能不对产生师傅歹毒的念想？棕熊怪、小白龙、白莲三人无语，他们总算是弄明白了一件事：按照大师兄的描述，花小骨对师傅产生的情绪，可能和师兄想的有那么一点点的不同，就像窈窕淑女、君子好逑一般。以师傅的天人之姿，对懵懂的小姑娘也有极大的吸引人，产生一些情感也很正常。但是大师兄他好像理解不了这种感情。棕熊怪舔舔嘴，小心翼翼说道：“师兄，能问你一个问题吗？”问。孙悟空瞪了他一眼，不耐烦道：“这呆子，问题怎么这么多？”师兄，如果左边是师傅讲道，右边有只美若天仙的母猴子在向你招手，你会往哪里去？”棕熊怪提问。废话，孙悟空感到莫名其妙。这呆子怎么会提出这么愚蠢的问题？当然是去左边。至于那只母猴子，管他在左边还是右边。
只要敢占了俺老孙听到的位子，俺就一棍子打死他。嘶！众人纷纷倒吸一口凉气。这下终于全明白了，大师兄他根本不懂得什么是俺。大师兄，人家花小谷对师傅，恐怕不是你想的那样。棕熊怪勉强解释了一句，但感觉猴哥应该不会听他的。果不其然，孙悟空怎么会管这些？这女妖精对师傅的情绪如此浓烈，恐怕要吃了师傅都不为过。等师傅真的被妖怪迷惑，动了凡心，这女妖怪趁机嘎了师傅的腰子，到时候后悔也来不及了。啊，对对对，大师兄。你说的太对了，有道理，我竟然无言以对。三人都不知该怎么反驳，只好随口附和道：“但孙悟空怎么会这么容易被哄骗？”这三个师弟口是心非，一个个说：“对对对。”实际上，他们游离天外的眼神欺骗了他们，被孙悟空抓了个正着。他们分明是在说谎。好呀，你们不相信俺老孙是吧？等师傅真被那女妖怪所伤，俺老孙为你们是问。孙悟空朝众人龇牙，气得不行。女妖怪抢了他在师傅面前听到的位置，师弟们还不相信他，真是气死他了。嗨，烦躁。见孙悟空又一翻身，飞去修炼了。白莲叹道：“这样不行啊，大师兄迟早要爆发的。那又怎么样？我们也阻止不了他。你又不是不知道猴哥的凶残。”棕熊怪无奈，明明大师兄之前还很有道气，结果去了一趟地府回来，就变得如此焦躁了。要怪就怪太白金星，这老头子坏得很，跟猴子说了些莫名其妙的话，动摇了他的道心，才变得如此易怒。白莲也头疼不已。上次他用罗汉金身勉强挡住大师兄的攻势，可下一次就未必了。大师兄每天都在变强。他可跟不上大师兄的脚步，一想到大师兄发飙的可能性极大，众师弟都在叹气。这时候，小白龙说道：“我有个法子。”师弟，请讲。小白龙清了清嗓子，认真说道：“太虚天只有师傅能治得住大师兄，但师傅他老人家又不常在，所以只能靠咱们。这不是废话吗？当然只能靠咱们。难不成你有办法挡住大师兄的那一棒？”棕熊怪疑惑道：“大师兄那一棒，哪怕他叠加了灵字密和神魔阵玉镜，也绝对挡不下来。白莲也是如此，连他们都没辙。”修为最弱的小白龙能有什么办法？小白龙不急不躁，缓缓说道：“我们确实打不过大师兄，不过还是有法子。既然打不过，但我们可以带花小谷跑路啊！只要拖住大师兄，也不用拖太久，只要一眨眼的时间，我就能带着花小谷跑个没影。等过一段时间，大师兄的气不就消了？”妙啊，妙啊！白莲和棕熊怪纷纷都称赞起这个办法。他们两人确实打不过大师兄，但拖还是能拖一下的。两人肉身都不差，一个天龙附体，一个肉身本就强悍，大师兄一下也打不死他们。到时候，大师兄一发飙，他们两个一个挂左腿，一个挂右腿，抱着死不放手。小白龙则负责带人跑路，简直完美。被两位师兄称赞，小白龙嘿嘿一笑，有些不好意思。等等，这里还有一个问题。棕熊怪突然道：“敖烈师弟，你好像除了师傅，没背过其他人吧？”“嗯，确实。”小白龙有些不解其意。“所以啊？”棕熊怪一拍大腿：“你能背师傅，不一定能背其他人啊。你们龙族不是有那啥禁忌吗？背人上天就容易产生抗拒。”要是到时候猴哥发飙，我和白莲师弟已经就位，就等着你载人跑路。结果你突然就感到不舒服，那咋整啊？师兄说的对，这种事情确实有可能出现。小白龙也发愁起来。他在师傅上天，可不代表能在别人。既然如此，俺老兄知道有个办法。棕熊怪眼神一亮，你不是没办法载人吗？那咱们就先演习几次。你在师兄我先到天上转转，等习惯了，自然就不用担心不能带花小谷跑路。你说是吧，白莲师弟？闻言，白莲都不想鸟他。你这家伙。就是想尝试成龙飞天的快感吧。不过棕熊怪的担忧也不是不可能，万一他们抱紧了大师兄的大腿，结果小白龙却因为心魔没办法带花小谷跑路，那计划不就全完了？为了计划的严谨，这确实应该考虑到。确实，敖烈师弟，这计划的成功与否全在你一人身上。白莲沉重的叹了一口气：“这样吧，为了锻炼你，我也勉为其难陪你演练几次。这样不太好吧？”小白龙戴上了痛苦面具，这下压力全来到了他的身上。早知道他就不该提出这个建议。没问题的，师兄相信你。白莲和棕熊怪二人纷纷对小白龙竖起了大拇指。这其实没什么难的。棕熊怪接着道：“师弟，你只要把俺老熊当做一块用来锻炼肉身的大石头就行了。”白莲也道：“我就更简单了，你把我当做一朵白莲就行。”好吧，我就试试吧。小白龙面带为难，但还是点了点头。他真心以为二位师兄是顾及计划的严谨性，丝毫不知道自己被两位师兄忽悠的事实。不久之后，一条白龙升空，载着二人飞向苍穹。仿佛坐空中过山车一般，极为刺激。这也太爽了吧！太快了，太快了！这种速度，哪怕大师兄也追不上。就是就是，哪怕猴哥神通再逆天，比速度，咱们小白龙才是天下第一人。小白龙还不能能再快一点？二位师兄，这已经是最快的了。再快，再快！这感觉太棒了！哈哈哈,哈！就在众人坐空中过山车的时候，金鳖岛有人登门拜访了。腾叔，侄儿魔王前来拜访。龙吟滚滚。随后有白龙于天穹笔直落下，化作一名仪表堂堂的男子，生得剑眉星目。
，身着一袭白绫战甲，显得俊美而魁伟，正是西海大太子敖魔王敖烈的哥哥。西海龙宫一直以来都和蛟魔王不太对付，虽然大战没有，但小摩擦不断。蛟魔王似乎不敢只称霸半壁江山，想要将西海龙宫也一并吞并，成为他海上妖国的一部分。但蛟魔王慑于西海龙宫跑天上告状这一手，所以一直都只是派人到龙宫边疆挑衅，从没有真的发难。只是一直想龙宫示威，妄图让龙宫臣服，所以近年来各种骚动频繁。身为大太子的敖魔王不止一次前去平镇边疆的动乱，他刚从边疆凯旋，现在连铠甲都来不及取下，就来拜访腾龙王。侄儿啊，实在是辛苦你了。腾龙王连忙出来迎接。这位大太子可是西海龙族的骄傲，他征战沙场，功绩无数，却始终不骄不躁，性格低调沉稳，便是腾龙王对这位侄儿也喜欢的很。他正要让龙女上前帮太子取下铠甲，但敖魔王却摆摆手，制止了龙女的行动。不用了，我这次回来也是顺路，待会还要去往前线。敖魔王对腾龙王道：“这次回来正好有了不俗的收获，顺便去拜访一下三弟的老师。”对于那位神秘的老师，敖魔王可是念了许久。能让他弟弟老老实实拜师学艺的，究竟是何方大能？贤侄要去拜访那位大人。腾龙王一惊，没想到当日只是那么一说，没想到敖魔王就记在了心中。这次凯旋便直接要去拜访了。敖魔王问道：“腾叔，难道有什么不方便之处？”他没想太多。只是单纯觉得能让三弟好好学习的老师，想来颇有道行，因此打算去见上一面。但见到腾叔犹豫的样子，敖魔王觉得要见那位老师似乎没有那么容易，并非如此，只是那位神仙有些特殊，他的神通可能远在你我的想象之上。腾龙王开口，然后将之前在太虚天的所见所闻更加夸大其词的和敖魔王说了一通，简直就到了天花乱坠、地涌金莲的程度。毕竟越是跟侄子吹嘘那位老神仙的强大，就越是能够证明他腾龙王的眼光不差。能够得遇这样的老神仙，并且还是靠着他的面子，才将敖烈送去上学，所以适当的吹嘘一下，并没有什么大问题。听完腾龙王在太虚天的奇遇记之后，敖魔王也是大惊，像是白莲童子听了师傅讲道，一日顿悟，踏入金仙之境，像是师傅随手撰写的一本书，其中便蕴含无穷大道，任何人踏入其中都能感悟真言。本来就已经很夸张了，在腾龙王的描述之下，更是厉害到了极点，便是敖魔王也无法镇定。没想到连大名鼎鼎的白莲童子也拜入老师的门下，三界内外。这样的人物实在罕见。敖魔王信了腾龙王的话，由衷的赞叹道：“这位大太子本就性格忠厚，他身份不一般，再加上道法高强，龙宫很少有人敢欺骗他。正因此，对于腾龙王夸大其词的说法，他也基本全信了，心中对那位老师愈发敬重，同时也为自己三弟能够拜入师门而倍感欣慰。当然，还有一件事是敖魔王相信腾叔的理由，那就是腾叔说他本人从太虚天听了一堂老师讲课，境界便从真仙初期突破到了真仙中期，这一点也被敖魔王看在眼中。”龙可以说话，但境界是绝对不会说谎的。他知道自己那些龙叔都比较咸鱼，一个个顶多修到了真仙，就没有往上攀爬的想法。而腾叔能短时间突破境界，效果可见一斑。只不过敖魔王不知道，腾龙王其实压根就没有听课，只是为了渲染那位高人的厉害，才稍微进行了一些艺术加工。随后，敖魔王跟随腾龙王朝着太虚天的方向飞去。一路上，敖魔王问了许多关于那位老师和三弟的事情，但实际上，腾龙王自己也许久没去过，怎么知道敖烈在哪里过得好不好？不过编故事嘛，谁不会呢？为了安定大太子的心神，腾龙王自然一切都往好了说。诸如敖烈在太虚天是老师最喜欢的学生，几乎任何法门都亲授于之。现在的敖烈已经学有所成，成了一条顶天立地的龙子，不亚于其他几处龙宫的太子。又或者，敖烈在太虚天广受其他师兄师弟的喜爱，所有人都把他当作团宠。甚至腾龙王还编造了敖烈因为在太虚天过于出色，所以被师门众多小师妹仰慕的剧情。至于太虚天有没有所谓的小师妹，腾龙王倒不怕露馅。他深知大太子不近女色，因此不会去过问这些小事。只要把敖烈塑造成人见人爱、花见花开的小师弟，打消敖魔王的顾虑准没错。虽说敖魔王作为新生代的龙子，对于龙宫那些迂腐的条条框框不太感冒，但这位大太子为人孝顺，对父母之言尽心尽责，顺从老龙王的意志。若敖烈在太虚天过得不如龙毅，被人欺负，这位大太子自然不愿意让敖烈拜师。既然三弟过得好，那我也就放心了。敖魔王认真听着腾龙王的话，不住点头。作为兄长，敖魔王自然关心弟弟。尤其是他这三弟最不让龙宫省心，老想着往龙宫外面跑。现在终于稳定下来，好好修行也算是美事一桩。随后，敖魔王话锋一转，说起另一件重要的事情：“腾叔，其实我来找三弟，不只是为了见一见师傅，同时也是要告诉他的婚期将近了，届时无论如何，他都要回龙宫一趟。”对于这件事，腾龙王一清二楚。龙宫除了大太子敖魔王之外，其他龙子的婚事都由老龙王一手来安排，也就是联姻。一来保证龙族血统的纯正性，二来也有结盟方面的考虑。总之，不是你看上哪位龙女就能娶谁为妻，除非你是大太子这般的实力派，否则就必须娶老龙王指定的那位公主。三太子敖烈要迎娶的乃是乱石山碧波潭万圣龙王之女，也就是万圣公主。此女生的花容月貌，美色妖娆，被许多龙子垂涎。
，其父万圣龙王坐拥数万龙众，雄踞碧波潭，算是南赡部洲极其强大的势力。而老龙王说来这门亲事，也是想要与之结盟，共同对抗来自边陲的压力。说到底，是一方无欲，一方有求，并非平等姻缘。腾龙王摇头道：“我看到万圣龙王之女，虽生的花容月貌，但实在是太贪玩了些，又喜好男色，养了不少面首。此前万圣龙王就有替女儿招驸马的想法，而且他境界不弱。”早早修成真仙，比敖烈还早数百年。敖烈这么纯洁的小龙，怕是要驾驭不了这位公主。这段联姻恐不幸福。敖魔王没有接话。龙族的联姻本来就没几个有善果，没有丝毫的感情基础，嫁过来也都是个玩个。这也是敖烈一直想离开龙宫的原因。他被父亲逼着娶万圣公主，哪怕万圣公主生的千姿百媚，对于小白龙来说也没什么感觉。龙宫的美人见的太多了，不差你万圣公主一个。何况龙族的血统摆在那，只要不是长歪了，基本就没几个颜值差的。在龙族。颜值是最不缺的东西，甚至可以说是最为廉价。像是诸多龙叔，明明身边有诸多妖娆美艳的龙女，可千百年来玩也玩腻了，看也看烦了，所以有的龙王才会发展出独特的癖好，为的单纯只是寻找刺激。小白龙也是如此，他对这位万圣公主没有任何感情，自然没有婚娶的想法。但问题在于，小白龙的境界和万圣公主也有不小的差距。若是敖烈境界比万圣公主强，还能压他一头，让他稍微能够遵守妇道。然而万圣公主数百年前修成真仙。年龄也比敖烈大个几百岁，无论是境界还是人生阅历，都要远超这个弟弟。小白龙在万圣公主面前，那就是一张白纸，根本玩不过他。这就是腾龙王担心的地方。腾龙王又道：“你来找敖烈，不仅是为了联姻之事，恐怕还有圣龙大会一事吧？圣龙大会在三界之内不是什么出名的大会，跟蟠桃会完全没法比，但在龙族却是无出其右的顶级盛会。龙族好面子，喜欢搞大场面、大仪式，也喜欢进行攀比，因此举办盛会是龙族攀比的最佳方式。”在盛会之中，可以评选美女，比拼财力。这圣龙大会则是用来挑选年轻一代最强者的盛会，效仿蟠桃盛会，三千年举办一次，寿元不超过三千年的龙子均可参与。龙子龙女们需在圣龙大会中斗法、比试，如此而已。简单而言，就是比拼谁家的儿子厉害，就这么一回事。也只有龙族才会花费财力、武力举办这种盛会。但说白了，也是个面子工程。可在龙族看来，面子大过一切。你不参加，那就是认怂，落下了脸面。你参加了，被人吊起来打，那更是丢人现眼。而西海龙宫这边，敖魔王早就过了三千岁这道坎，去不了。剩下的二太子敖荣连真仙都没突破，只图享受荣华富贵，为美色消沉，去了就是挨打。至于四太子敖望和最小的妹妹，就更别提了。唯一能给西海龙宫脸上争光的，也只有敖烈一个人。敖魔王点头，腾书明察，但愿敖烈能在圣龙大会大放异彩。父皇一高兴，迎娶万圣公主的事情便能由他自己做主。他的脸上却闪过几分无奈，这也没办法的事。四海龙王里，北海龙王和南海龙王都比较能生，子嗣无数。东海龙王子嗣不多，但东海宝物众多，也是强敌。再加上还有不少驸马爷和旁系龙子都能参与，这圣龙大会对西海龙宫十分不利。好在三弟遇到了一个好老师，这次出关，想来会有不小的进步，应该能给龙宫争光添彩。贤侄莫要担心。腾龙王拍着胸脯，信誓旦旦向前一指。敖烈被那位绝世高人亲授神通，必能成就天地大才。敖魔王正要点头。可突然间，他看到腾书所指的方向，有一条白龙横空出现，速度极快，眨眼之间便朝着他们的方向飞来。只是一瞬间，便由一个白点不断放大，最终让敖魔王看清了那条白龙的面貌，顿时他的脸色铁黑。腾龙王倒吸一口凉气，远处的那条白龙，不正是他们一路上提及的三太子敖烈吗？更要命的是，他背上竟然骑了人，这简直大逆不道，大逆不道啊！腾龙王侧目看去，只见敖魔王脸色阴沉至极，一股压迫感浑然而现。别看敖魔王平时低调恭谦。可这位大太子乃是三千年前圣龙大会的第一人，名震四海，摄人的威严显露而出，叫人无法正视。更让腾龙王无语的是，上方腾翔的小白龙居然还好不自知。小白龙，你速度真快，简直是风驰电掣，谁都没你迅速。是啊，师弟真是太棒了。俺老熊今后若修成大罗金线，一定要收一只真龙当坐骑，这样才威风啊！哈哈哈，这是当然，比速度，本太子还没输过任何人。你们看，下面那两个人都被咱们吓傻了。乡下人。没见过世面，正常。等等，为什么这两人有点脸熟？其中一个好像是腾龙王，至于另一个，怎么跟小白龙长得有点像的样子？不好，那是我大哥！小白龙惊叫一声，神色骤变，手脚慌乱了起来。他在天上就化作人形，其他人也从天上摔了下来，差点摔了个狗吃屎。好在都是有道术的人，哪怕小白龙突然来了个急刹车，他们也都很快反应了过来，在半空中就稳住身形，平稳落地。大大哥，小白龙面如死灰，他怎么也想不到自己大哥怎么会出现在这里。他不是去镇压叛乱去了吗？白莲和棕熊怪也都望了过来，愣住了。完了，方才他们骑着小白龙乱飞，被人家哥哥看得一清二楚。
，这下没办法解释了。老练，你过来，我有话要对你说。看见小白龙落下，敖魔王声音低沉道。敖烈心中一紧，小心翼翼的看了眼腾叔和二位师兄，缓缓走了过去。大兄，你怎么来了？他战战兢兢，连大气都不敢出。腾龙王心中叹了口气，这一下怎么解释才好？他埋怨的瞪了一眼雄霸和白莲二人。虽然他知道这只是师兄弟间的玩闹，可敖魔王不知道啊，这番模样。人家大太子会怎么想？真是叫他都不知该如何分说。敖烈，你身为西海龙宫的三太子，难道不知道龙族背上有黄金的祖训？为什么让人骑在你的背上？为什么为兄看你还非常享受？难道说你在太虚天好的没学到，尽学了些阿谀奉承的本事？你真是让为兄高看了呀！大太子淡淡说着，语气明明很冷，却听出了浓浓的失望之意，叫人听了不寒而栗。任凭小白龙修炼了心法，有泰山崩于前儿面不改色的镇定，此刻也出了一身冷汗。大哥极为深重，一言一行都对他影响很大，他差点腿肚子一软，整个人瘫倒下去。大哥教训地势，小白龙低下头去，不敢看敖魔王的脸色。很好，你真是丢尽了我们龙宫的脸面，连龙背都让人站上去。太虚天的老师就是这么教你的吗？腾叔，拿打龙鞭来，我今天就要加法伺候。敖魔王冷声开口，和别的龙王比起来，他确实没有这么迂腐。小白龙去拜师学艺，他是认可的，但唯独被人骑在背上，这是万万不被允许。现在的龙族确实示威。但不代表没有了骨气，他绝不容许小白龙如此践踏祖训。可这时候，小白龙捏紧了拳头，他昂起头来，直视着敖魔王，气势甚至不弱于大太子。大哥，我不服！大哥，我不服！当敖魔王拿着打龙鞭就要抽向敖烈之时，此刻敖烈也是少年气盛，直接和大哥对了起来。他不服，没错，就是不服。西海龙王取名乃是根据儿子的特征，二儿子喜欢荣华富贵，就取名敖荣；四儿子取名敖望。实际上，因为四儿子天资不行，有望子成龙的意思在里面。至于三太子之所以叫敖烈，还不清楚吗？因为敖烈本来性子就不服输，过于刚烈，才以此得名。哪怕大太子敖魔王在敖烈面前极为慎重，这时候敖烈的性子一起，也不管什么了。就算你是我大哥，也要对。就连一旁的腾龙王愣住，没想到敖烈这么刚，竟然应对大太子。至于白莲和雄霸，他们也立时这么正。敖魔王一直都没有理睬他们，其实就是告诉他们，这是我龙宫家事，我敖魔王敬你们，但你们千万别插手。否则休怪我不客气。本来就是他们有错在先，哪怕看到小白龙要被鞭子抽，也不好上前去说。但万万没想到，在太虚天呆愣愣的小师弟，在哥哥面前居然强硬起来了，露出他们从未见过的姿态。原来这才是小师弟真正的性格吗？太不可思议了。常言道，知人知面不知心。很多人在人前都是温文儒雅，可一到发生极端的情景，才会展露真容。小白龙估计也是如此。他平时确实很懂事、很礼貌，但他的内心却住着一头恶龙。师弟，雄霸出生。本来想劝一下小白龙好好跟自己大哥说话，结果敖魔王和敖烈都是不约而同的瞪了过来，眼神极为不善，直接让雄霸当和事佬的想法都憋了回去。白莲悄悄碰了碰雄霸，传音过去：“师兄，敖烈师弟修炼了心法和圣人经，并不是一般人，他知道要怎么做，我们只需要相信他即可。而且以我们现在的身份，也不好插手，还是少说话比较好。”听了白莲的传话，棕熊怪心领神会，不再说话。他一直把小白龙当做最小的师弟来照顾，这种想法明显是落于窠臼了。小白龙乃是龙族，本就是高贵的生灵，又听了师傅这么大道治理，并非一般人。他们的担心只会好心办坏事。现在敖魔王骑在头上，更不会听他们说什么。所以能解决眼前困境的，只有小白龙一人。哦，你不服气？敖魔王重新把目光投向弟弟。那你倒是说说看，你为何不服气？小白龙看着大哥，朗声说道：“大兄，腾叔，我带二位师兄上天，不过是想带他们游玩天穹，这算犯了哪一条家法？”敖魔王神色微凝：“你犯了什么家法？”你自己心里清楚，用得着我说？你让他人骑在你背上，犯下龙族大忌。只有坐骑才会被千人骑、万人踩，只是让人骑在背上，就算坐骑。小白龙反问：“怎么不是？”敖魔王又道：“除了畜生，你见过有龙族会让阿猫阿狗爬自己背上？这不是坐骑是什么？”雄霸和白莲二人大窘，也没想到大太子言辞竟然会如此激烈。然而小白龙脸色却未见变化，继续道：“好，大兄真是好气魄，竟敢这么说。”难道你把父亲和诸多龙叔也当做畜生对待吗？小白龙此话一出，腾龙王感觉有一口气堵在胸口出不来，憋得慌。这什么意思？你们兄弟俩吵架，怎么还连带上了别人？还有王法吗？还有法律吗？敖魔王瞪大双眼，不可置信地望向小白龙：“三弟，你怎敢说出这样的话来？我看来你不仅是大逆不道，还六亲不认。”他又看向棕熊怪和白莲二人，怒道：“你们那位老师教的可真好啊！”白莲和雄霸二人都面露苦涩，这让他们怎么说理去？老师根本就没教过小白龙这些，明明是小白龙自己说的，跟老师一点关系也没有啊！而小白龙却不急不躁，继续说道：“大兄，爷爷别为难我师兄。当年抽我们龙筋、拆我们龙骨、把我们龙族颜面踩得粉碎的那人说过
，一人做事一人当。我说的话做的事，从来都是我个人的选择，与老师无关。你方才既然说过，让阿猫阿狗爬背上，乃是畜生之举，是做妻之流，为世人所不耻。可你知道不知道，父亲也曾让龙女踩背，他当时被踩的样子，比任何人都享受。那父亲他是做妻，还是畜生？而且他还不止被一位龙女踩，还被娇女踩，被蛇女踩，被众多美人踩过。那我问你，究竟父亲是他们的做妻，还是他们是父亲的做妻？这。敖魔王眉头皱了一下，从来没想过小白龙会这样反驳他，一时间竟让他哑口无言。滕文王听了，眼前一亮：“我去，三太子厉害啊！竟然在太虚天学会如此歪理，把大太子都说得回不上话来。那老师教的可以，真可以。”然而还没等滕文王嘴角上扬，敖烈继续说了：“你要是这么说，我小时候才踩过滕叔的背，我不止踩滕叔的背，还抓他的龙角，骑着他上天入海，想飞哪里飞哪里。我还骑了滕叔，骑了青叔，骑了赤叔。”难道腾叔他们就是我的坐骑了？嗨嗨，滕文王咳嗽了两声，一时间老脸一红。这事确实有，毕竟小时候的敖烈极为顽劣，他还想当太空人。西海龙王可高兴了，让他们给三太子当龙骑乘，而他们这些龙王也喜欢这个小家伙，只把他当小孩子，倒也没有太过在意。没想到三太子把这事拿出来说，滕文王这老脸都不知道往哪里搁。白莲和雄霸则是张大了嘴，没想到在一旁吃瓜看戏，还能听到这么劲爆的大瓜。原来这滕文王也曾经被三太子骑着玩。那画面太美，根本想象不到。要不是敖烈亲口说，谁敢相信啊？还有其他那些龙叔，一个个不都被骑过？之前我还去青叔家里玩，就见到青叔显出本体，然后好多棒女、龙女伏在上面，他们身上的衣裙薄如烟霞，手里还拿着各式各样的小宝物，在擦拭洗刷。腾龙王嘴角抽搐，他也早听说青龙王那家伙很会享受。啧啧，没想到他还是见识太浅了。这青龙王何止会享受啊，那玩的可真花啊！不过青龙王这套服务听起来还不错，要不回去他也尝试一下。够了。你不用再说了，敖魔王微微动容。他本以为自己早就知道他这些龙叔小日子过得极其奢靡，但万万没想到，他们的创造力远超他的想象，达到了他毕生都无法企及的程度，无法想象，无可理喻。敖魔王遵从祖训，觉得龙背神圣不可骑，任何人都不可取触碰，所以他不喜欢有龙女给他卸战甲，以免触碰到他的背。他从小到大都小心翼翼地遵守着家规，不敢逾越。可没想到，他的这些龙叔一个两个都不把祖训当回事。口头上这么说，私底下却是另一副做派，这简直丧尽天良，不该为龙。更让敖魔王无法相信的是，他无比敬重的父皇竟也是如此，瞬间让敖魔王产生道德底线被践踏的痛苦。他握紧拳头，沉声道：“你这是在强词夺理！不管你怎么说，也不管你那些龙叔怎么做，你都被人骑在背上，触犯了家规。他们是他们，你是你。龙叔和父皇那边，我只会去说道。而你别想靠着这些歪理逃脱惩罚，大兄，这可不是歪理。”小白龙正是敖魔王。气场不输于他大哥。师傅曾说过，知善知恶是良知，心外无理，也就是说，天理本就不存在的。所谓家法、道德，本来就是人的主观意识来认定，才有了家法，才有了道德，才产生了所谓的天理。我父皇和龙叔他们被千人踩，万人踏，然而在他们主观意识里，他们才是享受的那一方。哪怕确确实实被美人踩踏，也并非是所谓的坐骑，因为他们是掌握主动权的一方，他们可以随时有被动化主动。我让师兄他们乘龙飞升，亦是如此。是师兄他们求着我带，一切皆由我的意念来主宰。带与不带他们上天，都由我个人来决定。我想什么时候让他们从我背上下来，他们就得下来。我要我师兄他们滚蛋，他们就得滚蛋。我随心所欲，我心外无理，我心即天心，无道即天道。这我就要问大哥了，我这样究竟算不算做起？小白龙句句在理，一言一行都逼迫的敖魔王无法出声，因为小白龙的话确实没有错，让他无法反驳。所谓坐骑，在敖魔王看来是完全没有了反抗意志的畜生，而敖烈能说出这话，就跟丧失尊严的坐骑完全不一样。再者。他那些龙叔甚至父皇，一个个都不遵守龙道，贪图享乐。按照敖魔王的说法，他们都跑不了。硬要说被骑龙背就是坐骑，实际上他敖魔王也有过类似的经历，那就是小妹出生的时候，他张开双手要人抱，敖魔王破例把小妹背在背上哄她玩。照这么说，他敖魔王也是畜生，是妹妹的坐骑。不过敖魔王不可能立即承认这些，他的观念根深蒂固，哪怕小白龙的话让他动摇，但他也不愿承认。三弟，你说的再多也没用，你突破天仙境界，确实让为兄刮目相看。但既然你觉得自己在你师傅那里修的道术可以为所欲为了，就让为兄好好见识一番，证明你确实没有走错了。为兄会把境界压制到天仙初期，与你公平一战。敖魔王深吸一口气，负手开口：“好。”小白龙没有反驳，他知道大哥已经被他说动了，内心产生了动摇。但是大兄从小被父皇灌输的祖训和理念，让他始终不愿意承认。洪荒从来都是实力为尊，你强你有理，龙族也不例外。只有正面打败他的大哥，才能让敖魔王真正幸福。真理只存在于大神通之下。大兄，我不需要所谓的公平，你用权力吧。啪！小白龙心念一动，
，漱口宝剑飞出。龙宫从来不缺宝物，一到节日和龙族盛会，长辈都会赐下各种仙器和法宝，小白龙宝物自然不少。修炼心法之后，他的仙石壮大了不少，一口气便祭出了几十把飞剑，悬浮于身侧，如剑影弦上，对准了大个敖魔王。好，就如你所愿，诸位都让开！敖魔王大吼，双手猛然一拍，一柄三棱剑祭出，整个人的气势由此一变，眼神极为犀利，与平日沉稳认真的大哥完全不同。这把三棱剑。小白龙十分清楚，乃是一件不错的上品后天宝物，跟随了大哥征战沙场许多年，染血无数。看到两人一言不合就开打，其他人纷纷退至千里之外，留足他们战斗的场地。一出手就是这么牛逼的宝物，这是要动真格啊！棕熊怪惊呼。说起来，他还真没见过多少灵宝，大多数妖怪能用得上的，顶多也就是仙器，不然之前的生鲜宴，白莲丢出一件下品后天灵宝，也不会引起如此多妖怪争抢了。可见，任何一件后天灵宝，对于妖怪而言，都是镇山宝物。弥足珍贵，而这件上品后天灵宝三棱剑可以说是雄霸见过的最厉害的宝物了。嘿，上品后天灵宝确实不错。白莲也稍稍点头。后天灵宝和先天灵宝类似，也有上中下和极品之分。在这之上还有后天至宝，后天至宝之上还有后天功德至宝和后天凶煞至宝两种。有些强大的后天至宝，威力甚至不弱于先天灵宝，很是恐怖。后天灵宝在天地间的数量其实并不多，因为炼制后天灵宝需要满足先天残片和武器朝元两个要素，并不是谁都能祭炼。前者需要上古时期的先天之物，不管你是碎片还是残渣，只要有就行。但到了如今，天地间的先天之物早已搜刮一空，你就算找遍四大部洲都看不到一点踪迹。当然，像龙族这样的上古三族，靠着往昔的积累，还是存有不少先天残片的。武器朝元就更不必说，太乙金仙境界的大人物，不是谁都能请得动。何况炼制一件后天宝物需要的时间还不短，品质越高，时间越长。炼制一个上品后天灵宝，至少也要数万年的时间，而且还极其消耗自身的仙力，影响修为。所以。太乙金仙一般也只会给自己祭炼一件后天宝物，不会轻易给他人炼制，这就导致后天灵宝在三界也是极其稀少的存在。看到大太子祭出三棱剑，腾龙王担忧起来。大太子祭出本命灵宝，看来打算动真格的了。敖烈侄儿他宝物虽多，但品质不如大太子，这可怎么办啊？一件上品后天灵宝，等价于二三十件中品后天灵宝，甚至还未必能换到。毕竟品质越高的后天灵宝，不仅代表宝物本身本质犀利，也说明炼制宝物的那位太乙金仙法力和道行高深。灵宝附带的威能惩治炼制者，自然威能不俗。有的后天灵宝甚至还附有炼制者的契机和神通，非同小可。敖烈境界比大太子弱，宝物多而不贵，明显处于极大的劣势。白莲笑道：“若是其他人，这种局面确实必输无疑。但小白龙精气神都没有落于下风，想必应该有战胜敖魔王的手段，不然也不会一口答应下来。”龙王微微点头，希望如此。雄霸叹道：“早知道之前多教小白龙几番手段，这次也不至于心里没底。”棕熊怪话音刚落。砰的一声，水面瞬间被敖魔王踩碎，掀起滔天巨浪。大太子以难以想象的爆发速度，携三棱剑瞬间冲向小白龙。不过眨眼的瞬间，数百丈的距离闪电般跨过，三棱剑上有玄光闪动，直朝小白龙击来。这一击力道恐怖。然而小白龙根本没有应接，而是飞速朝后方闪去。行字密让他的速度极快，几乎一瞬便倒退数百丈，与敖魔王拉开距离。但随即，敖魔王再度栖身逼近，捏紧拳头，只见上方晶莹如玉，形同琉璃。一拳朝小白龙猛轰而来，砰！仅仅只是一瞬间，小白龙的身影就被磅礴的冲击力打得粉碎，向四面八方散去。所有人都惊呼一声，但定睛一看，原来方才的身影只是小白龙急速之下幻化的虚影，根本不是本体。行字密发挥到极致，小白龙的速度快到不可思议，让任何人都捕抓不到他的身影。你只会躲吗？敖魔王目光看向四方，朗声开口。实际上，他心中还是十分惊讶的。要知道，小白龙离开龙宫也才不过一两年，不仅境界突破了天仙。竟然还修炼如此神通，换做一般人根本做不到。但只靠速度是绝对战胜不了他的。天仙初期和天仙巅峰有着本质上的差距，小白龙则是不慌不忙，周身的剑风开始汇聚。他从心法当中修炼的本心，并非是大师兄这般的心外无理，而是随心所欲，与心外无理的霸道不一样。随心所欲的心，乃是遵从自己的本心，遵从自身的欲望。无知志向，无知欲求，皆是我的力量根源。莫笑少年凌云志，曾许天下第一流。心越远大。力量便越是无穷无尽。这一剑，斩！心学有众多修炼之道，如不动心，心即理，太合意。而随所欲，则是其中最为自由的一门学问。都说纵欲者，众恶之本；寡欲者，众善之基。应当存天理而灭人欲。人之欲望，乃是恶之根源，需要铲除。但遵循自身的欲望，适当运用人欲，化欲望为志向，便能爆发出惊人的力量。只是这种修炼之法，一旦走偏，便容易随心所欲，完全沦为欲望的奴隶。因此，需要谨遵心中的善念。所谓歌者，正也；正其不正，以归于正之谓也。正其不正者
，去恶之谓也。归于正者，为善之谓也。以成善去恶为主念，方能随心所欲，不逾矩。胆静心方，虽弱亦强。小白龙心比天高，亦如神勇。这一剑斩出，气势恢宏。这爆发力不是剑气所致，乃是三帝仙识不凡，跟寻常天仙不是一个境界。这也是那位老师所教的神通吗？暗暗对小白龙爆发的剑气赞叹。敖魔王目光一凝，他战斗经验丰富，看出小白龙这一剑附带神威，化腐朽为神奇，可破开一切法力壁障，几乎不可阻挡。奇诡莫测，却又威力无边。眼看着足以击穿大海的一剑斩来，敖魔王顶着头上三棱剑，以宝物破开剑光，迎着剑气冲向敖烈。这种做法完全是依仗自己法力高强的打法，毕竟他境界比小白龙高不少，比拼法力，最后落败的必定是三弟。然而顶着三棱剑冲锋，敖魔王却发现自身的仙力在急速消耗。恐怖的冲击力在阻挡着他向前，剑气如双刀，在他的脸上、身上割开了无数细密的小口子，鲜血喷洒。不行，这小子的剑意附带了仙石，仿佛连仙魂也要刺穿。比法力，三弟不如我，但他的仙石却比我高数倍。电光火石间，敖魔王判断出小白龙这一剑的威力，却仍未停止身形，就和小白龙无法轻松战胜他一般。他若是无法近身，也无法拿下三弟。毕竟以他那诡异的速度，无法靠近，就永远不能取胜。敖魔王抗着剑气，脚下一蹬，有破空之声。他一往无前，龙吟九天，周身结起厚厚的真龙鳞片，宛如钢铁铸就的恢宏长城，摧毁一切剑光。随后，在距离小白龙数十丈的距离，敖魔王不再顶着三棱剑前进，而是将其握在右手，直接朝小白龙一剪刺来。敖烈面色一变，没想过自己大哥竟然用这么莽撞的打法，连忙竭尽所能，将意念注入一把仙气之上，阻挡着威力强大的一击。当，一把仙气被三棱剑一击而碎。仙气和后天灵宝的品质差距实在是太大，哪怕注入意念，也不能维持其稳固。一击破碎仙气，小白龙却未惊慌，而是瞬间后跃，不给大哥近身的机会。然而敖魔王毕竟是他大哥，对三弟的性格非常了解，几乎预判了落点。紧随其后，他的战甲反射光芒，如战神将士。强大的气息笼罩天地，敖魔王左手显化龙爪，朝敖烈一抓而来。当，又是一剑宝物破碎，借着宝物阻挡带来的缓冲，小白龙再度拉开距离。仅仅只是两击，便打碎了两件品质不错的仙器，看得棕熊怪星都在滴血。这可是仙器啊，不是什么垃圾的法器。既然都被叫做仙器，自然是仙人用的宝物。现如今绝大多数的妖仙用的都是法器，有一件仙器都算是富裕的了。后天灵宝根本想都不敢想。要知道，现在可不是当年法宝遍地的洪荒，封神之后重炼风水地火，炼成的四大部洲不仅后天灵宝稀少，仙器的材料也变少。一件仙器造价不菲，棕熊怪自己也才一件葫芦仙器。而且品质普通，结果这两位龙太子打起架来，仙气被打得咔咔碎，跟一次性消耗品一样。更叫棕熊怪无法理解的是，这两兄弟还根本不当一回事，连眉头都没有皱一下，可见他们一点都不心疼。看着仙气被打碎，棕熊怪只觉得肉疼，心中忍不住叹息：这就是富二代跟他们这些穷逼的差距啊！望着三弟，敖魔王冷声道：“三弟，我看你还有多少宝物，这样打下去，再多宝物都不够你耗的。”闻言，小白龙傲然道：“大哥，你弟弟我别的没有。”宝物要多少有多少。东海的大伯赏我仙气，南海的二伯赐我宝珠，北海的三伯与我腰鼓。我从不担心宝物不够用。说着，小白龙祭出一把后天宝剑，悬于头顶之上，放出无量玄光。圣人经有言：天门开合，能有疵乎？天得意以清，地得意以宁，神得意以灵，而剑得意者，一剑平天下。今日他要剑开天门，天地暴动，虚空破碎，他的身心念于手中，这把利剑合为一体，堪称一念花开，君临天下。剑意如一，小白龙以心法和圣人经融入自身剑意，一剑斩下。这一剑在苍穹之上留下宛如深渊般的一线，产生恐怖的能量风暴，席卷天地。剑意呼啸，带着小白龙无上的意念，直落九天，刺向敖魔昂。便是众人都为之惊惧，没想到在众人眼中呆愣愣的小师弟，对于师傅所传道法的理解竟然如此深刻，还融入了自身的理念。五匹的锐意刺破苍穹，直接洞穿了敖魔昂的肩胛骨。嗨嗨，敖魔昂剧烈咳嗽起来。他万万没想到自己竟然会被三弟的剑气所伤，这一场是他败了。大兄，你没事吧？看着敖魔王受伤，小白龙瞬间慌了神，赶忙从天上下来，落在敖魔王身边，上前查看伤势。而这时候，敖魔王大手化作龙爪，朝小白龙的头顶笼罩。众人吓了一跳，还以为敖魔王恼羞成怒，要给敖烈一个教训。可谁知道，他的大手温柔的放在了敖烈的脑袋，像个长辈一样轻轻拍了拍。敖烈，你长大了，是大哥的错，大哥许久没有陪你。一直将你当做小孩子，都说士别三日当刮目相待。你我如此多年未见，大哥还把你当做稚童，以为你性格依旧顽劣，终究是我错了。敖魔王露出欣慰的表情。如果说敖烈还是那种靠着一股热血的蛮小子，修炼了道术就目无王法
，敖魔王态度转变不会如此巨大。但敖烈不仅身怀神通，道术高强，还有属于自己的想法，独一无二的意志。成长到了这种程度，他对弟弟的那些说教就显得何其苍白无力。他将自己置身高位，把自己视作兄弟姐妹们的引路人，却把三弟当作不懂事的孩子对待，自然产生了莫须有的矛盾。说到底，还是他自己太固执了，并非三弟的错。嘿嘿，敖烈被大哥夸奖，露出了憨笑。其实敖烈从来都不讨厌大哥，甚至还挺崇拜的。他小时候就知道大哥为人忠勇，不徇私情，不近女色，是他心目中的标杆，长大后要成为的样子。只是大哥还用那些条条框框的教条来约束他，才让他心中本能的产生了反感。呼，其他三人都长吁一口气。这么看来，事情总算是完美解决。棕熊怪和白莲更是松了一口气。事情本来就因他们而起，但他们自始至终都没有插上手，反而是小白龙一人力挽狂澜，让敖魔昂输的心服口服。不然，要是小白龙输了，哪怕他们出手打赢了敖魔王，也不好收场。敖烈，你确实找到了位好老师，为兄也赞成你在这里修行。至于父亲和几位龙叔那边，我会帮你劝说。敖魔王开口，他这关好过，但其他人那边就没那么简单了。尤其是父皇，父皇他一边承认龙族的道法传承没落，但一边又不愿意引入新鲜血液，导致西海龙宫的道城固步自封，逐渐弱化下去。要知道，如今的洪荒环境早就与封神和巫妖之时相去甚远，环境大不一样。许多龙族的功法和神通在当今的洪荒根本施展不出来，效果极差。而龙宫还拿着龙汉时期的道城，一番删删补补拿来修炼，自然被现如今的道城给压一头。不是什么东西都是越老越吃香，时代在变化，龙族也到了需要变革的时候。如此暴臣守旧，龙族恐怕再无出头之日。见大哥认同了他在太虚天修行，小白龙大喜。不过，你虽然伤到了我，却并非靠的建议，而是其他的道术。你师傅神通广大。想来剑术也到了超凡入圣的境界，为兄虽然答应你在太虚天修行，但我有一个要求，便是你的剑术不能落下。敖魔昂提了要求，别看小白龙一剑刺伤了他，可剑术实在是太差，但凡有一些剑术上的造诣，这一剑就不仅仅是伤了他这么简单。敖烈点点头，记在心上。随后，敖魔昂继续和小白龙说了些事情，诸如圣龙大会和关于他婚约的一些事情，告诉小白龙，下次圣龙大会务必要到场，毕竟碧波潭万圣公主也会到场，就算小白龙不喜欢人家，至少也得见上一面。万一这次碰面就一见倾心了，也是说不准的事情。一听到自己的婚事和圣龙大会，小白龙就显得有些不耐烦了，只是点头，不想多说什么。敖魔王清楚三弟的性格，也不催他。腾叔，我们走吧。跟敖烈说完要事，敖魔王也不多做停留，他还有许多事情要忙。腾龙王跟随上去，问道：“贤侄不去一趟太虚天？”“不用了。”大太子微笑道：“三弟能有今天的能耐，那位老师显然功不可没。我已经将要礼品让三弟转交，至于打扰那位大人清修。”想来也没什么必要了。一听这话，腾龙王微微点头，确实没有去拜访那位老师的必要。这些大人物都喜欢安静，教徒弟也只是顺带。你一而再、再而三去打扰他老人家的清修，反而不是一件好事。不去也罢。敖烈能得到如此的成长，本就是龙族的一大幸事，就不需要再节外生枝，以免引起老师的不快。在腾龙王和大太子离去之后，白莲和雄霸二人连忙围了上来。小白龙，没想到你还藏了一手啊！这你都打赢了。棕熊怪惊讶不已。他在西海混了这么长时间，早就听说西海龙宫大太子的厉害。但凡有妖怪在西海域作乱、出兵镇压的，基本都是这位龙太子。可以说，敖魔王在西海名声彪炳，曾作为小妖的棕熊怪很是敬重。要知道，西海域的妖怪大多都对龙宫颇有些不屑，觉得龙族就是个破落户，靠着投奔天庭才能混口饭吃，不比他们这些到处流浪的妖怪高贵多少。私底下都是这么说的，便是谈论起那些龙王，用的都是叫嚣的口吻，觉得没什么了不起。但一提到这位大太子，这些妖怪就不敢妄言了，毕竟这位大太子武力高强，镇压西海，受人敬重。再说，人家听到你这样评论西海龙族，是真有能力把你拘捕。而小白龙竟然把他大哥都打败，实在厉害。小白龙不好意思道：“也没什么，是我大哥让着我，不然我还真不是他的对手。”用不着谦虚，白莲笑了笑道：“宝物有差距，境界也有差距，这样劣势的情况下，能赢下来便是本事。”小白龙点了点头，道：“我那一剑融合了心法和圣人经，算是取巧，并非以剑术取胜。”等回太虚天，我找师傅要一门剑术，到时候才算赢得堂堂正正。以师傅的道行，剑法在师傅眼中只是小道，他求师傅传授剑法，应该没什么难度。对了，小白龙，听你大哥说，你还有个未婚妻？棕熊怪有些八卦道。白莲无语的看了二师兄一眼，觉得你没事问这个做什么？人家小白龙明显不喜欢这种包办婚姻。但雄霸却回以嬉皮笑脸，大家都是大男人，撩妹子有什么不对？小白龙倒也没生气，叹了口气后，有些无语道：“我们西海龙族的龙子。”除了大哥，基本上出生之时就与其他龙王的龙女或是公主定下婚约。我的未婚妻就是万圣龙王的女儿万圣公主，这没什么不能说的。小白龙老早就知道了这件事，不过他心里还是很排斥。棕熊怪摸着肚子问道：“这万圣公主长得美吗？”
，有没有咱们小谷漂亮？在我小时候，万圣龙王来过西海龙宫一次，因此我也与万圣公主有过一面之缘。她生得不错，有闭月羞花之容，和小谷比的话，各有各的美。小白龙随口说了一句，虽然他对万圣公主不感冒，但他基本的审美还是有的。那位公主长得确实好看，这没话说。小白龙也就一五一十的说了出来。白莲抿了抿嘴，有种被晾在一边，格格不入的感觉，羡慕啊！棕熊怪心想。要是自己也有那么个美貌、温柔、体贴、顾家、善解人意、身材妖娆、气质妩媚、声音还软糯甜美，睡觉前还会帮你暖好床铺的未婚妻就好了。可惜他不是小白龙这样的富二代，唯有羡慕。小白龙却是摇头，没什么可羡慕的。他对这桩婚事兴致欠欠，倒不是他不喜欢漂亮的女子，只是他实在不喜欢被约束的感觉。何况他见过其他龙子龙女的联姻，就没有一个是天作之合，都是各自嫌弃，没什么意思。更主要的是，他确实对万圣公主没有任何感觉，跟她长得好不好看没有任何关系。白莲见二人终于不再讨论女人，这才开口：“我们出来已久，也该回去了。”小白龙忽然道：“二位师兄，我们来比谁更先回太虚天，谁最后谁是小狗。”说着，小白龙化作一道流光飞驰而去。白莲笑了笑，紧随其后，速度也不慢。毕竟他怎么说也是惊险。等等我！棕熊怪愣在原地，哑口无言。我去，你们这不是在欺负老实人吗？乱石山、碧波潭、万圣龙宫之中，一位妖娆的女子刚穿上鲜艳的宫裙。巧笑盈盈的侧躺下来，用纤手抚摸着床头的男子，结果他的手被假寐的男子大力抓住。娘子，昨晚夫君的表现，你可满意？这假寐的男子乃是万圣龙王有意要招来的驸马，名为九头虫。他虽不是龙，却和北海龙宫有些亲缘上的关系。北海的极北处还是一片蛮荒之地，并非封神之后重炼风水地火造就的大海，其中有各种上古便存在的异兽。在极其寒冷的地带，还有一处妖石宫，住着连天庭都惹不起的大人物。九头虫来自北海。其血缘杂乱，却有些本领，所以才被万圣龙王看中，选做驸马。而他抓住的女子，自然是小白龙的未婚妻万圣公主了。之所以万圣公主与三太子订了婚，却又招九头虫为驸马，是为了两头通吃，将女儿卖个好价钱。而万圣公主本就喜好男色，对这种做法也并不排斥。夫君，你就不要逗弄人家了。万圣公主咯咯笑道：“以你的本事，便是我那未婚夫也远远不及。哼，西海龙宫三太子不过是个几百岁的孩子，他能有什么本事？”听到万圣公主的那个未婚夫九头虫颇为不屑，听说那圣龙大会敖烈也要参加，只要他敢来，必叫他丢尽西海的颜面。万圣公主笑容盈盈，他倒无所谓。三太子长得也挺俊的，所以到时候不管是九头虫赢，还是三太子取胜，他都会是最后的赢家。距离碧波潭和太虚天都极远的地方，有一头神猴立于九霄天外，聆听着天地变数。天象异动，意味着亮劫将至。亮劫乃是洪荒宇宙的大杀劫，出现之时劫难四起。伴随着众生湮灭，天神陨落，星辰无光，天地辟易，便是连圣人都得审慎以待。但每逢数亿万年一次的大杀劫出现，也伴随着机缘的到来，只要能牢牢抓住，便可一步登天。这神猴有六耳，善于聆听，能查理，知前后，小变化，万事万物皆洞明。身为先天道体，列为混世四猴。正所谓法不传六耳，这是自上古时期便流传下来的规矩，连道祖都对这只猕猴极其不待见。道法传天下，却终究不传六耳。身为先天之体，六耳猕猴根脚不凡，自觉有望成仙问祖，可却因道祖一句“法不传六耳”，为洪荒天地的大能所摒弃，没有任何人愿意收他为徒弟，传他道术。吃了许多回闭门羹之后，六耳却越挫越勇。他修行并非为了长生，毕竟他为先天道体，只要不折损这具形体，他的寿元便可无穷无尽。他修炼道法的目的很明确，为的是变强，让他能站得更高，聆听更远，得正大自在。然而，他越是渴望力量，越是想要修道。洪荒的大能都仿佛约定俗成一般，将他拒之门外，连见都不愿见他一面。哪怕六耳曾不惜放下尊严，不论为坐骑还是奴婢，但求收留。可即便如此，也是无用。他仿佛被整个洪荒所拒绝，被天地所唾弃。六耳心如灰烬，他想不明白为何要如此对他。不是说好的有教无类吗？不是说好的众生平等吗？为何他却不能修道？他朝餐夜宿，流浪洪荒，不知自己从何而来，不知将要往何处去，不知未来应该做什么，终日浑浑噩噩。这样沉沦了许久之后，六耳最近聆听天地，终于得知了一件惊天动地的大事：亮劫将至，其意义非凡。天眼似九，而遁去其一。亮劫虽是杀劫，但只有杀身成人，方能在乱世中谋取这遁去之一。而他还得知一件事，那就是在山的那边，在海的那边，有着一尊以天地为局、以众生为旗的洪荒道尊。他执其天下，布局红尘中，若能成他的棋子，便能有大造化。并且六耳还听到一件极其重要的事情，那就是。这位道尊要等的那个猴儿，那个棋子，他居然割了。没错，一个棋子竟然放了道尊的鸽子，没有去方寸山拜师。
这件事让六耳看到了一线生机。同为混世四猴，他从不认为自己比其他猴子弱。他虽然没修成什么通天本事，但通过聆听万物的神通，他也修成了一些旁门道术，实力不弱。六耳只笑那石猴愚昧，不知天大的造化在等着他。这是机会，只要他能抓住，便有机会成就道基。得知这个消息，六耳猕猴兴奋不已。只要有一线机缘，哪怕成功率再低，他也要尝试一番。没想太多，六耳跨越无数山海，以最快的速度奔赴方寸山。为了让那位祖师爷知道他心诚意坚，他效仿那位人教首徒玄都大法师，自距离方寸山三万里起，开始三磕九拜，一步步朝着方寸山走去。没有多余的言语，机缘就在眼前，他必须考虑这是否成为他此生仅有的机会。重铸混世四猴荣光，我辈义不容辞。一步步，极其缓慢，六耳猕猴心比天高，一笔金坚，没有任何退缩的想法。他必须要趁着石猴没能赶来方寸山的这段时机，拜入道尊坐下。唯有这样，他才有机会摆脱命运。三万里征途就用掉了他足足三年时间，一年一万里，他的膝盖跪碎，额头磕破，连先天之体都有蒙尘的风险。但他知道，他务必要把握住这珍贵的机会，不能有任何侥幸的想法。玄斗大法师能用赤诚之心打动圣人，我六耳猕猴一样能做到。他这样三叩九拜，一路上引来了无数人类异样的目光，引来众多妖怪奚落的眼神。六耳猕猴一概无视，一丝不苟地完成礼仪，没有丝毫的犹豫。但他并不知道，玄斗能拜师成功，乃是圣人钦点，天命所终。他注定要成为人教首徒，也注定要成为圣人之下的第一人。哪怕玄都在家里躺着啥也不干，哪怕玄都每天都在大草地上睡大觉，太上也会营造楚门的世界，让玄都在机缘巧合之下拜他为师。这才是玄都与六耳不一样的地方。但六耳不信这个邪，他坚信诚信所至，金石为开。他拥有一个向上之心，一定能够打动祖师。终于在三年之后，六耳猕猴来到方寸山下，望着山顶，心中激动难言。混世之猴六耳。求见菩提祖师，愿拜入门下，望祖师大舍慈悲，传与神机道术，弟子永不忘恩。六耳高声大喊，重重朝三星洞的方向磕了三个响头，门扉大开。然而来的却不是清风童子，乃是菩提随便收的徒弟。广华、广尘、智空、智明、如痴、如醉，他们并无根脚，也无智慧，纯粹是菩提在尘世间随意招来的弟子，随意到不能再随意，都是普通人而已。这些弟子听到声音，一个个都跑了出来，便惊讶地见到眼前奇怪的一幕。猴子，怎么会有猴子来方寸山拜师？哈哈，这猴子还穿的人模人样的，真是滑稽。木猴儿冠，穿了人的衣服，也只是个猴子罢了。六耳猴，嘻嘻，真奇怪。他们肆意嬉笑、嘲讽，甚至还有人拿石头砸他。一个石头划过弧线，落在猴头上，发出金石般的声响。有人说道：“哈，这猴子脑门挺坚硬。”又有人道：“你也不看他，这样磕头也没出多少血，可见他头有多硬。”接着又有人投石子，便头边道：“这么硬的头。”天生就是用来磕的，祖师不来，说明他心还不够诚。快快快，再给爷磕几个响头来！六耳猕猴聆听众人嘲笑，忍受着被石子砸中，他没有动摇，继续大喊：“混世之猴六耳，求见菩提祖师，愿拜入门下，望祖师大舍慈悲，传与神机道术，弟子永不忘恩。”对于外人的嬉笑怒骂，他只当做是菩提祖师对他的考验。看到这猴子如此可怜，一旁的清风童子抿了抿嘴，动了恻隐之心。他悄悄走开，然后快步转入祖师爷所在的内室。祖师。外面有一只猴子，清风童子记得，祖师爷一直念叨着有猴子来拜师，他猜大概就是这只了。说人言懂人语，连挨打都不还手，除了祖师爷念念不忘那只猴，还能有谁？哎，只听见房门内的白发老者轻叹：“无以知晓。”你且退下。说完这句后，房间内便再无声响，道童也只能悻悻离去。内室中，菩提折完一根树枝，心中郁郁难平。他等的那只猴还没来，却来了只六耳猕猴。哎，那猴子现在究竟在何处？难不成被什么母猴迷上了？在某处山头乐不思蜀，为何不来求长生？为何不来求大道？看看人家六耳都比他机灵，趁他不来要占位置，再不来就晚了呀！菩提摇头不已，这天地的变数是越来越多了。折完树枝，白发老者在蒲团上闭目修行，再无半点声息。没过几天，有一个身着青袍的男子从山下骑马上山，上山后下马，朝三星洞恭恭敬敬跪下，与六耳几乎并肩。鄙人张远清乃是张天师的侄子，受叔叔指点，为求大道来此，望拜入祖师门下。灵台方寸山，斜月三星洞，早有高人留姓名，因此不乏有附近人士来此求仙访道。清风童子见状，又去了内室一趟，问明师傅之意，很快便回来。他朝张远清拱手：“祖师准入，师兄请进。”身为童子，清风的地位很低，一般弟子的身份都要比他高得多，所以哪怕刚拜入师门的小师弟，他都得以师兄相称。张远清大喜过望，起身道谢。而原本天塌不惊的六耳猕猴，此刻动容了。正所谓不患寡而患不均。明明是他先来的，为何这张远清先入门？就因为他是张天师的侄子。他终于抬头问那童子道：“
，这位师兄，师傅可曾提起我？清风童子点点头，有所提起。六耳猕猴眼前一亮，是什么？闻言，清风童子有些为难，但还是一五一十道：“祖师爷说，你从哪来，回哪里去？”六耳肩膀一颤，没有开口。从哪来，回哪去？他明明聆听到那猴子没来，方寸山明明缺了那个猴子，而他明明比那石猴优秀，也比猴子有修道之心，可为何仍不要他？他哪一点不如那石猴？至少，至少让我见祖师一面。求你了，六耳朝清风童子磕了几个头，他把自己求到的最后希望放在了眼前的道童身上。童子身份卑微，他顾不上，只要能修道，他就满足了。清风童子越发不忍心，但还是开口道：“祖师不会见你的，这里不收性格乖僻之人，不收心存强欲之人，不收来历不明之人，不收对上苍不敬之人。你一人占了四样，祖师自然不会收留你。”童子道出原因：“什么？”六耳猕猴瞪大了眼睛，他怎么感觉这所谓的四不收？只是祖师爷临时编的借口，根本不是这样。总之，你还是回去吧。”清风童子于心不忍道，“祖师爷说不收，那就是不收，哪怕神仙玉帝来了也不管用。”但六耳还是不死心，他问道：“那我问你，祖师他是不是在等一个人？而且他老人家还对他念念不忘？”是。清风童子刚开口便后悔了，连忙收住了声，劝道：“你执念太重，祖师不会收留的，还是回去吧。”“不，我不甘心，师傅会收留我的，师傅他一定会收留我。”六耳猕猴声嘶力竭，不愿相信这一切。在众人的嘲笑声、青袍男子淡淡的摇头和清风童子的叹息之下，六耳猕猴长跪不起，再度朝方寸山疯狂磕起头来。这是六耳最后的机会，是他唯一的希望。他怎能就此放弃？菩提祖师不收留他，他就跪到天荒地老，跪到海枯石烂。太虚天，自从小白龙和大哥打过一场之后，众人便悄悄摸摸的回到了太虚天，和平时一样修炼、做早课，仿佛无事发生。而孙悟空也没有再去找花小骨的麻烦。他最近的修炼也有些停滞不前，没事就躺在太虚天后面的桃山上，靠吃桃子解忧愁。虽然修为还在精进，却没有了之前那种战无不胜、攻无不克的锋芒感。众人也不好劝他，以大师兄的性子，除非你打赢他，又或者师傅亲自来劝导，否则都难以解他的心愁。不过看起来也没什么大问题，只好置之不理了。而这天，红树下，花小骨一曲琴罢，正有些失神之际，只听到旁边有温和的声音响起：“你要离开了吗？”一听这话，花小骨有些惊讶。看向身后不远处的师傅，明明只与他相距十余丈的距离，却仿若隔了一道九天银河，横贯在其中，与他相距十分遥远。只见师傅周身有道韵环绕，飘渺而出尘，一如初见。师傅，花小骨不知道该怎么回答，他还从未说过他要离开的事情，却被师傅猜得一清二楚。琴声会寄托人心，和人说话一般。方才那一曲太过忧伤，太过无奈，不像是平时的你会弹奏的曲子。周旋笑了笑，说道：“对于这位姑娘离开的念头，他并不觉得奇怪。本就是天降，去留无意。”不该强求。再说，也不只有花小骨一个人。最近太虚天有些不正常，那些妖怪也到了离开的时候了。说起来，周旋还有些怀念。花小骨低下了琴手，有些羞赧，自己的心意果然被师傅猜得一清二楚。他本想着不辞而别，却没想到还是被师傅发现了。他心里有些愧疚。这时，周旋笑道：“这件古笛，你留着做个念想吧。”花小骨双手接下，只见是一个做工粗糙的长笛，但笛身却泛着一层朦胧的七彩光泽，一闪而逝。当他蓦然抬起头时，便见到师傅的身影已然消失在红林之中。夜幕笼罩太虚天，星辰在云间匿迹，林间树影婆娑，有清风拂过，影得飒飒一片声响。月色之下，小白龙双手握着一把中品的后天宝剑，凝神屏气，运转圣人金核心法，将自己的心念全部注入这柄宝剑之上。他回忆起与大哥交战的场景，最后的那一剑融合了他所有的心力和意念，爆发出无与伦比的杀伤力。然而斩过那一剑之后，他后续却发现自己再也爆发不出同等的威力了。莫笑少年凌云志曾许天下第一流，他的一剑融合了自身远大的志向和抱负。可当那一剑斩出后，他的凌云之志莫非已经被消耗掉了？心气也没有被激怒，所以爆发不出当时的剑气。或小白龙凝聚所有的心神，朝着前方的大海，终究一剑斩出，剑气入水，初时犀利无比，破开重重水面。然而很快海水就重新扑了上来，将他的剑气吞没，再也没有掀起丝毫的波澜。哎，果然没有了之前的气势啊！难道我那道剑意只是临场爆发？平时用不出来，小白龙挠头，感到不解。他和大哥对战，确实发挥了百分之两百的实力，才十分侥幸的战胜了大哥。但他不能一直依靠这种战斗突然的爆发力和敌人战斗，否则今后哪一天气势萎了，就只能任人宰割。不行，我必须回忆起那种感觉，把那种感觉铭记于心，这样才能稳定将力量发挥出来。小白龙继续运起圣人金和心法，将心灵的力量与扩大的念头融为一体，爆发无与伦比的强大力量，再度劈海。然而一遍遍的挥砍，却依旧无法劈开大海。他的剑气总是一开始凌厉无边，可很快就会消弭下去，没办法持久。难啊，靠我自己，基本不可能领悟出一丝剑意。
。小白龙轻叹，洪荒之中，玩剑的高手比比皆是。要说剑道的第一人，当然是通天教主无疑。一剑斩尽日月星辰，皆可随手而为之，霸道至极，强悍如斯。据说，倘若有人能领悟教主的建议，哪怕只是极其微弱的一丝，便是超越自己几个大境界的强者，也能一剑斩之。若是凡人领悟，亦能诛仙。可惜的是，教主座下的八大弟子，随侍七仙，还有无数的内门和外门弟子。竟无一人领悟通天剑意，便是多宝道人也未曾领悟分毫，这就导致这等真传几乎在洪荒绝迹，没有人能使用之。除此之外，譬如幽冥血海的冥河老祖，还有当年五帝之首的轩辕氏，以及如今主掌天庭的那位，都是一等一的剑道高手。而剑意则是剑道的核心，剑招百万，然剑意唯一。所有剑道高手的剑意都是从一而终的。当你修成剑意之后，这道剑意与你的灵魂烙印在一起，不可更易了，也不能再修其他剑意。如人的灵魂一般都是独一无二的存在。当领悟到剑意之后，所有的剑招都可由心而发，而且威力成倍而增，随手一剑，说是毁天灭地都不为过。洪荒的剑意如此恐怖，想要修炼自然无比苛刻，就和修炼大道一般，剑意也需要长年累月的领悟磨练，而且特别吃天赋。没有见到天赋之人，就算修炼数百运会，都领悟不出皮毛来。这就是为何通天坐下这么多根脚不凡的弟子，却没有一人能够传承他的通天剑意，以至于让这门神通断代。小白龙不求修成通天剑意这样的大神通，他只想要领悟出一丝剑意。这样，他在三界内也算是个高手了。下次的圣龙大会也能有备无患。可惜这剑意怎么都修炼不出来。不过想想也是，剑意要是这么容易就修成，那满大街都是剑道高手了。截教号称万仙来朝，都找不到一位能够传承通天剑意的剑道天才。可见剑意不是谁都能玩得起的。就在小白龙在海边练剑之时，只听到一阵笛声，不知从哪里传来，开阔悠扬，却有着一丝淡淡的哀伤。配合明月当空照，星辰影云中的情景，有一种心境洗练。一尘不染的感觉，小白龙抬起头来看向不远处，感觉这笛声悠然，给人以静心凝神的清灵，感觉仙魂都变强了一些。是师傅的笛声吗？小白龙惊讶，但很快又否认了。这笛声如怨如慕，不像是师傅这般自在之人喜欢的音律。说着，他朝着笛声的方向走去。只见前方不远处，白纱长裙的女子手持古笛，侧坐在树梢上，对着大海静静吹着，如薄纱的月光。银色的海面氤氲着星光的沙滩，吹古笛的女子显得奇幻而怖丽，且富有诗情画意。更让小白龙吃惊的是，在少女吹笛之时，前方的海面突然分开，形成泾渭分明的一条沟壑，海水如同水晶般不再流动，甚至还能用肉眼看清下方的浮游水藻、鱼虾蟹贝、海螺号角，还有五颜六色的珊瑚，甚至能看到数百年前的沉船、超级巨鲸的骸骨，景色绮丽，和太虚天的夜晚一样美丽。小白龙惊了，他用剑斩不开的海水，却被姑娘的笛声轻易分开了。小姑姑娘，你这这究竟是怎么做到的？小白龙瞠目结舌，惊讶问道。他的一剑之威，自认为已经很厉害了，却没办法分开海水。而花小谷只是吹了一首意境忧伤的曲子，却轻轻松松分开了大海。二者之间有着天壤之别。吹一首曲子就能分开大海，这究竟是什么绝技？他也想学。是你啊，熬炼。花小谷坐在枝头，对小白龙笑了笑。他笛声一停，前方的海面便重新愈合，平复如初了。见此，小白龙快步走来，微微仰头，颇为兴奋道：“小谷姑娘，你刚刚那是什么神通？能教教我吗？”这是师傅教给我的音律之道，师傅传授于我，并未告诉我这门神通的名字。因为我擅长的曲子风格都比较忧伤，有物哀之意，所以我称之为八荒绝音。说到这，花小谷轻轻一叹：“师傅造化万古，修成自在之身，传授我音律之道。然而我却剑走偏锋，吹不出师傅那种自在随性的意境。”听到花小谷有些叹气，小白龙安慰道：“在我眼里，你已经很厉害了，不用这么悲观啊。”嗯，他点点头，不过随即又是垂下眼睑，有些心事道。可如此演绎，与师傅的音律之道几乎背道而驰。音由心生，我没有师傅的境界，始终奏不出如师傅这般的天籁之音，还是有些可惜。相由心生，音律亦是如此。不自由之身，怎能演绎出轻巧灵动之音？而这时，不远处又传来一道清朗的声音：“当年兮，和隶属之学，冠绝古今四海，高、气、尧，瞬皆未必能知也。然至于今日，寻兮，何之法而举世修之？凡人普世，亦能推步，战后而无所推。”连尧舜也未必及之。师傅传下音律之道，不在乎如何演绎，只求传承，为的是让我们站在巨人的肩膀上登高望远，并未要求我等超越他老人家的理念。所以，小谷姑娘不必为此而心生介怀。听到这话，花小谷和小白龙都不约而同地望了过去。不仅小白龙注意到了这边的声音，连白莲也听到了。跟随着白莲而来的，还有有些不好意思过来的棕熊怪。不过他虽不好意思，但好在脸皮够厚，就跟白莲一并来听曲子了。其实他们比小白龙还先到，只是在一旁听曲，没有作声。只是听到花小谷叹气，白莲便出声开导他，这才出面。嘻嘻，小谷姑娘的曲子真好听。虽然俺老熊不懂这些，但好听就是好听。你让俺老熊来吹，只能听个声，啥旋律都没有。
。棕熊怪憨憨笑道，他一笑，猥琐的气息浑然天成。好在大家都认识，不然他真对着不认识的妹子这样一笑，那感觉就跟兽人看上了精灵妹子似的，别人百分百会被吓跑。原来你们都在啊！小白龙无语，这帮家伙铁定早就来了，只是在远处听曲子都不出来。白莲笑道，能洗练仙魂的曲子听一听没什么害处，为什么不来听呢？棕熊怪挠挠头，傻洗练仙魂，他只觉得好听。怎么什么感觉都没有，真是奇了怪了。他想不明白，也就不想了。嘟囔道：“你这分明就是白嫖，知道师傅以前怎么说的？他老人家说世上最不喜欢的生灵有三：一是蚊子，二是老鼠，三是像你这样的白嫖怪。啊、呃，这也能叫白嫖？”白莲歪头，想不明白其中逻辑。明明是人家小谷妹子自愿吹曲子，我只是恰好在旁边听而已。再说，你不也白嫖了？谁说的？我明明给小谷姑娘鼓掌了。切，你这算个屁！我至少心意到了。师傅说：“千里送红毛，礼轻情意重，掌声虽微，但代表了我如山一般的崇高敬意。”棕熊怪拍着肚皮，梗声道：“啊，你这也算？”白莲翻白眼：“怎么不说了？你就问问人家小谷姑娘，我的掌声算不算？不仅有掌声，我还有眼神助攻，都代表了俺老熊的一片心意。什么眼神助攻？你这分明是看上人家小谷了。”白莲补上致命一击，让棕熊怪哑口无言。本来棕熊怪在花小谷面前就有些不好意思，这一说就更让他无地自容。我乐意，你怎么着吧你？棕熊怪憋了半天，才缓缓说出这一句话。在这时候，其他人都笑出声来。太虚天内外充满了快活的空气。噗，花小谷嫣然一笑，笑容有说不出的轻松写意。今夜过后，他就要离开这里了。说起来还有些怀念，不知不觉就过去了一个多月，时间不长，却是他短暂人生中最值得纪念的一段时光了。虽希望能一直留下来，但他知道这是不可能的。他轻轻抚摸着手上的骨笛，眼神充满了无限的温柔。这世间的美好。果然都是短暂而易逝的，不会给你留恋的时间，也不会给你挽回的余地。嗡嗡嗡！就在这欢快的气氛下，一种诡异的氛围毫无征兆的将花小谷笼罩。只在一刹那，他心中的恐惧便油然而生，瞳孔骤然收缩成了针孔大小。这声音不会吧？他来了！最让花小谷恐惧的事情突兀的降临在了他的身边。他稍微侧目，便见到一只细微的蚊子落在了他的身侧。咯咯咯！蚊子发出了母鸡的笑容，顿时让人浑身都产生头皮发麻的难受之感。没错，这只飞到他身边的蚊子正是闻道人的化身。您您来了，花小谷张了张嘴，声音在喉咙里说不出来。蚊子快速扑腾翅膀，扇动的清风吹在他雪白的脖梗处，阵阵生寒。蓦然之间，心中的恐惧被无穷放大，那种被置身囚笼的感觉又回来了。就和花小谷说的那样，他非自由身，怎能弹出自在意？他一直以来的命运都被人握在掌心之中，无法反抗，无法挣脱。笼中之鸟，岂能高飞？闻道人的分身只是一出现。便让他心中没有了半点反抗的想法，他低下了琴手，不敢乱动。太慢了，太慢了！蚊子般细小的呓语在花小谷耳畔响起。本座在外等了你一个多月，实在没有耐心，便进来瞧瞧。放心，本座这具分身与那些不一样，这是用本座的一滴精血化作的分身，境界无限，逼近武器朝元的神仙。太虚天的杂鱼们根本发现不了本座的踪影。在花小谷耳边盘桓的蚊子，并未植入主题，而是自夸起来。他这具形体花费了他不少的心血，不是之前的废物分身能比的。不仅直接与本体连接，而且他还动用了秘法，让这具分身短时间内与他并无因果瓜葛。这样一来，哪怕这具分身杀了人，他也不会染上任何的因果。之所以能做到这一步，乃是因为他动用了功德之力。没错，功德。他曾吸食三品金莲，自然攫取到了三品金莲当中的浩瀚功德。本来他是打算在自己突破准圣境界的时候方动用这笔巨产，但他现在等不及了，他得杀死此人，将白莲童子拐走。最近闻道人隐约感觉到天道大势滚滚。洪荒各界都不安宁，中州之地还有麒麟显现。要知道，麒麟的出现便预示着大势将至，要变天了。麒麟飞翔瑞不可出世，洪荒大势改变，他们不会出世，却会让螃蟹的麒麟子出中州。当年封神到来前，也有莫麒麟现世协助文仲。莫麒麟有神牛血脉，因此不算麒麟直系，没有坏了规矩。当看到麒麟现身，便知道洪荒将迎来日月换新天的大事。文道人知道他不剩多少时间了，大事一来，他要找个地方躲躲，不敢如此招摇。否则，他这种天地艺术本就不被天地所终，再加上他身负杀孽，很大可能第一个死的就是他。感觉到白骨精在消极怠工，他不得已用一点功德和精血分化了这么一具形体出来，算是下了血本。怎么样？情况如何？我那钉头魔剑好好用吧？有没有伤了他？闻道人仿若魅魔，嘤嘤耳语，无处不散发着诱惑之力。妩媚至极的声音，却听了让人遍体生寒，极具诱惑，却足以致命。仿佛林渊的无底洞窟，其中散发着销魂蚀骨的靡靡之音。一旦受到蛊惑，踏足其中便会尸骨无存。沉默良久，花小谷低眉平心，终是开口，但他只说了一句话：“我已经拜入他的门下。”这番话
让文道人有点子懵。拜师？为什么要拜师啊？怪哉怪哉，为何要如此？文道人喃喃了几句，然后细细思索了起来。突然间，他脑海灵光一现，想到了什么，随后笑道：“不错不错，还是你机灵，居然想到了拜师这么一招。以他的神通，要想接近他谈何容易？但只要谎称拜师学艺，入他门下就能趁着讨要学问，悄悄接近他，再来用钉头魔剑将他囊死。白骨精，真没想到你竟是个人才。”他哈哈笑了几声，然后问道：“然后呢？”你拜入他门下，有没有接近他？成功了没有？我一听到这话，花小骨蓦然想起师傅于树海之下静静抚琴，温柔而绝美的身影，翩若惊鸿，一眼万年，似星河翻涌，一笑胜春风。他就这么跪坐在师傅面前，倾听了一整个午后。按照文道人的算计，他有无数次机会可以接近师傅，可是当他这样的想法萌生，便会无比痛苦。他怎能伤害这位他最仰慕之人？那日花好与君同赏，此生已无憾。他满怀情愫，一笑释然，轻声念道：“刹那间，那种恐惧的感觉荡然无存，取而代之的乃是心境上的安定。”文道人，我心已有归宿，又怎会行伤人之事呢？文道人一脸错愕地看着他，感觉到有什么不对。他为什么有种被牛头人的错觉？文道人怔然，一脸古怪道：“你说什么？白骨精，你知道你现在的立场吗？你当年于泥泞污垢之中挣扎求生，被众多妖族所误，要了结你性命，还是本座将你捡来，让你得以苟活？”无劳心费神传你道果，让你突破成仙，为何你要忤逆于本座？是本座待你太温柔，还是你叛逆期到了吗？他极为不解，这太虚天究竟有什么魔力？先是让白莲反抗他的魅惑，之后又是将他的侍女洗脑，背叛于他。文道人想不明白，这太虚天究竟有怎样的大古怪，连一向柔柔怯怯的白骨精都鼓起勇气叛变。那个男人到底有着怎样该死的魅力？就连本座的魅力还不如他？为何？这是为何？见花小骨沉默不答，文道人更是怒极。白骨精，你还有最后的一次机会，现在，马上，立即，给我接近那个男人，靠近他，用本座与你的钉头魔剑刺入他的头颅，让他生不如死，让他殒命于此。唯有这样，本座才会既往不咎。你知道我们有多少耐心？本座与你实习时间，给我答案。他耗费如此多的精元，还动用了功德的力量，塑造出这具分身，就是为了协助白骨精成功办成大事。结果白骨精非但消极怠工，竟然还背叛了他，反而拜入他的仇敌门下，成了他人的弟子。这是文道人怎么也想不出来的剧情。若说白莲的强硬尚能解释，可白骨精一个月之前明明只是他掳来的一个侍女，他唯唯诺诺，性格懦弱，不论什么事情都会按照他的要求去做。可没想到一个多月之后，他便性格大变。那个男人为何比他还擅长魅惑之道？为何比他还会诱惑人？文道人自始至终都想不明白，也想不出个合理的结论。他冲着白骨精龇牙咧嘴，他不信自己的魅力居然比不过一个男人。文道人，我确实成了你的恩情，与你有了因果，我一无所有。没有什么可以偿还你。既然如此，你杀了我吧。”花小骨平静说道。他闭上双眸，断绝念想，不再理会外界的喧嚣。无论如何，他都不会按照文道人的要求对师傅动手，哪怕只是萌生一个念头，都会让他痛苦不已。所以，他断绝了念想，让自己不受文道人的蛊惑，从而做了违心之事。尘世间的凡人和妖怪，他们的生命都如草木一般生长、凋零，过着几十年、数百年无趣的日子，甚至生命到了最后一刻，都找不到值得怀念的一段时光。而他在太虚天的一个月里，便得到了人生中最为珍贵的记忆，已经比世上绝大多数人和妖怪都要幸运。现在死去，已无怨无悔。见到花小骨一片痴情赴死的样子，这在文道人眼中无异于赤果果的挑衅，更让他怒意暴涨。白骨精、白莲，你们一个个都受到那妖人的蛊惑，没有自我的灵智，就如他的傀儡一般，真是让本座大开眼界。没想到这世上还有比本座还擅长蛊惑之人。既然如此，那你就去死吧！文道人翅膀震动，魔性与杀机毕露。他太气了，不仅仅是气白骨精对他的背叛，还对他的魅力不如人而气急败坏。一向只有他魅惑别人的份，还从来没有人能从他身边把人拐走。那个男人简直是他的毕生之敌。我闻道人，今天就要在太虚天大开杀戒，那就先从你白骨精开始，先把你白骨精弄残废，再去找猴子和棕熊，杀了他们，最后再找到你们那位尊敬的师尊。我要当着你白骨精的面，把他千刀万剐。我要一点点折磨他，一点点羞辱他，让你知道，惹怒本座的下场。至于白莲，他不能动，他还是本座最重要的傀儡，他不能杀。不过当着白莲的面，把他的师兄师妹师傅全杀死，杀鸡儆猴，他也该乖乖合作了。文道人想得很清楚，除了白莲之外的人，杀，开杀，一并杀了，如此才能解他心头之恨。嗯，哪里来的金光？文道人惊愕，豁然之间，他突然发现，他周身四面八方都闪烁着金光，并且将他完全环绕，一股恐怖的气势朝着他扑面而来，速度极快。几乎由不得他反应，大威天龙
，恐怖的天龙之力配合磅礴的金色大手印，直接朝文道人镇压而来。啪！刹那之间的一声巨响，便将文道人镇压在双手之下。白莲，你怎么？花小骨睁开眼，不敢相信的看着身旁突发的事情。白莲出手，双手呈现出琉璃状，浩瀚的金光暴涨，将文道人的分身生生摁住了。我之前还觉得奇怪，哪里来的蚊子叫？原来是他来了。白莲周身法力如渊，恐怖滔天。他的双手闭合着，正用尽全力压制文道人，但在他镇压文道人之后，固若金汤的罗汉金身开始颤动，脚底之下巨大的裂纹涌现，强大的杀意和戾气在无形中弥漫开来。咔嚓一声，下方的大地崩裂，连带着附近的山川崩塌，乱石穿空，附近的大海也掀起了惊涛骇浪，星光昏沉，更显得周围一片黑暗。强大的杀意所致，最是恐怖。境界稍弱的棕熊怪和小白龙二人立即感觉到从肉身和灵魂传来不适之感。发生了什么？不知道，白莲师兄好像抓住了什么东西。他们二人一阵晕乎乎的，方才明明大家都在砍大山，可突然白莲脸色一沉，就朝小谷姑娘冲了上去，双手猛然合十，拍了个极其响亮的巴掌。但二人都很清楚，能爆发这般可怖的威势的，不是一般之物，便是天上的飞鸟，从白莲上空飞过，都被强大的气场崩碎，化作一片凌乱的血肉，在地面上一片片凋零的血花。可恶，还是境界太弱了。白莲全神贯注，压制文道人。这大威天龙明明是专门打蚊子的神通，师傅只是一巴掌就把蚊子打成肉泥。但是他动用大威天龙，非但没能一巴掌打死蚊道人，他竟然还有反抗的余力。这就是他与师傅境界上的差距了。在白莲的掌心之中，蚊道人用肉身硬抗大威天龙，厉声叫道：“白莲，没想到你在太虚天修炼了一段时间，竟然就突破了金仙境界，不仅能感知到本座的存在，甚至还能与本座的一具分身对抗，真是让人惊讶啊！白莲能感知到他的存在，便说明他的神魂强大到了某种境界。”一般的金仙神魂根本捕抓不到他的行踪，洪荒之中，神魂本就难以修炼。圣人通过鸿蒙紫气炼接天道，这才有了万魔不灭之躯。不是因为圣人的躯体灭不了，而是因为圣人的肉身哪怕被灭，他们的神魂寄存在天道当中，因此不会死亡。不管是圣人还是其他大能，只要神魂不灭，自身就不会陨落。都说狡兔三窟，一些大能神魂分化万千，有的寄存于时空长河之中，有的寄托于先天灵宝之内。如圣人寄托天道的神魂，也只是其中一道。只要神魂有一道尚存，就不可能陨落。之所以称大罗金仙为超脱一切之仙，本质上是因为大罗仙能将自身仙魂寄托于时间长河之中。只要你无法在杀死大罗仙的同时灭掉寄托在时间长河中的仙魂，大罗仙就是超脱三界的存在，无所畏惧。如被封神的众仙也是如此。封神榜没有损失，被封神的神仙就是不死不灭的存在，就算被杀，也能在封神榜中重生，酝酿一段时间后又是一条好汉。只不过，但凡灵魂封神者。他们境界不会得到提升就是了。正因此，洪荒之中的大罗神仙都对神魂的修炼非常在意，毕竟这是他们赖以生存的绝技，是他们与其他神仙有本质区别的无上手段。所以在自身的形体被白莲感知之后，文道人才会如此震惊。白莲修炼神魂的能力，若是为那个男人传下的，就说明他们的师傅必然是大罗金仙级别的大人物，与他实力相当。而这样的大人物，无一例外都是记仇的，如红云这般不记仇的，早都死得一干二净了。文道人可不敢保证，对方是个大善人。洪荒本质上就是黑暗森林，不是你死就是我亡。既然他与对方结仇，要么弄死他，要么就只有等死的份。并且他这具形体至少也是金仙巅峰的境界，可区区一个金仙初期的白莲就能通过那所谓的大威天龙来镇压他，可见对方掌握了针对他本体的神通。这种人不可留。虽说对方身为大罗金仙，神魂也必然寄托于时间长河之中，但他的钉头魔剑销魂蚀骨，哪怕神魂亦能腐蚀，只要被他的钉头魔剑刺中。对方的实力便会大打折扣，今后就要受制于他，到时候那人也就没有资格与他争夺白莲了。文道人猛烈挣扎，发出凄厉的惨叫。棕熊怪看清了白莲双手镇压的东西，瞬间倒吸一口凉气。我的妈！这是一只蚊子，居然会说话！他长这么大，第一次见到这么凶巴巴的蚊子，居然连白莲师弟都镇压不住，太特么恐怖了！小白龙也吓呆了，从未想过天地间竟然还有如此强大的蚊子。要知道，白莲师兄可是金仙修为啊！连金仙都镇压不住的蚊子，究竟是什么怪物？别说这些，快去叫大师兄来！白莲咬紧牙关，对二人叫道。他感觉到文道人的力量越来越强大，几乎要不受他控制了。见到白莲脸上的表情都有些扭曲，二人知道问题的严重性，连忙要动身前去找孙悟空过来。说，还没等他们动身，只见天边有一道遁光飞来，一闪而逝，便落在了他们身边。孙悟空直直落了下来。妖孽在哪？孙悟空降下身形，他眨了眨眼，便看清楚了妖怪的原型。一只凶神恶煞的蚊子，这种蚊子，它闻所未闻，见所未见，一时间也是怔了怔。可恶啊！闻道人大叫起来，又是来了一个气息不俗的妖怪，让他更加觉得麻烦了。
，当即看向一旁缄默的白骨精，出声道：“白骨精，你为本座侍女，快快助我一臂之力！只要你杀了这些人，本座定当许你道果。”身为上个量级的妖物，他阅历无数，乃是玩弄人心的强者，比他的境界还要高出万倍。只是一句话，便彻底挑拨了众人的矛盾。听到这话，白莲心中一惊，不敢相信的看向花小骨、棕熊怪和小白龙，也是惊讶无比：“小骨姑娘，你今日是这只蚊子的侍女？”棕熊怪瞠目结舌，有些难以想象。他一直以为花小骨是个纯洁无瑕的女孩，是他心头的白月光，可结果却是这蚊子妖怪的侍女。一时间，棕熊怪难以接受。这时候，白骨精点点头，他毫无保留，低声说道：“是的，我曾是他的侍女，从一座妖山之中被他掳来。”众师兄弟皆是面露惊诧，竟然是真的。文道人见离剑成功，猖狂笑道：“你们还不知道吧？他这一身法力，还是本座传渡于他，不然他只不过是一个低贱的小妖怪。”难有今日之成就，不然你们以为一具白骨化作的妖精会有如此姿色？本座派他来此，乃是有所图谋。你们莫非真以为他是什么乖巧的小师妹？哈哈，真是一群蠢货！你们都被他这副美人皮肤给骗了。她不是他们心目中的好姑娘、好师妹，她只是个心思歹毒、喜欢吃人肉和人血的白骨妖精。世上哪有温柔美丽的女子，都是蛇蝎心肠腹，装什么傻白甜？此话一出，在众人心头激起万丈大浪。他们看着花小骨。多少希望他能够反驳这只蚊子的话，然而他只是轻轻点头，证明文道人说的没错。哼，俺老孙早就说了，这白骨化形的妖怪没有好心肠。现在你们终于明白了吧？该醒醒了。孙悟空冷笑道。随后他目光如火，看向白骨精。既然他已经承认了，我一棒子打死他，你们也别再拦着俺老孙。说着，千万颗神魔不灭粒子化作杀意萦绕的漆黑铁棒，握在手心。这一招被文道人看在眼中，顿觉惊艳。他身为大罗金仙，竟然看不透这一神通的原理。但是从棒子上透出的恐怖气息来看，这种神通极为强悍，一棒子打死金仙都完全没有问题。厉害，厉害啊！文道人啧啧称奇。他本以为白莲才是太虚天，除了那个男人之外，对他威胁最大的一个人。没想到他看走眼了，这个天仙巅峰的猴头才能给他造成沉重的伤害。这一棒下去，他这副躯体恐怕都扛不住。有意思，真是有意思。肉身凝聚粒子，有点类似冥河老祖的手段。但又有很大的不同，应该是一种全新的神通。此人难道如我一般，是数亿年间晋升大罗境界的新人？没想到一个小小的太虚天，竟然藏龙卧虎。那个男人不简单，既然现在与他为敌，若不将他消灭，本座寝食难安。文道人如此想到，见到局面快压制不住，他反而不着急了，开始在体内蓄势，等待时机。大师兄，小谷他一定有自己的苦衷，他并非自愿的，否则他在太虚天待了这么长的时间，若真的心存歹意，早就动手了。小白龙想到方才月光下静静吹奏曲调的少女那种忧伤哀怨的意境，让他觉得这姑娘绝不是那种邪恶之人，所以他站出来替花小骨说话。哪怕知道他与蚊子妖怪同流合污，哪怕知道他是白骨所化的妖怪，小白龙也下意识的觉得他并没有那么深的恶念，就和他所说“因由心生”。师傅修成大自在，音律自然是随性洒脱，不拘泥，条条框框的轻松写意。而倘若花小骨是一个邪恶到极点的人，他又怎会去哀伤和痛苦呢？不用说了。孙悟空盯着白骨精问道：“白骨精，我就问你，你对师傅是不是有过歹心？”这个问题直刺进白骨精的胸口。他确实曾有过伤害师傅的歹心，在第一次见到师傅的时候，他有过一瞬间的犹豫，一瞬间的迟疑。但不可否认的是，他有过，这是他一直痛苦的地方。哪怕只是一瞬间的歹念，都让他的心念变得不够纯净。他确实不该有这样的念头，但他曾出现过。他无法原谅当时的自己，回想起当时内心的肮脏与丑陋。他眼中竟有血色的泪水滑落，血泪滚烫，却洗不掉当初的恶念，让他痛苦不已。他过去、现在还有未来，都不该诞生这样的恶念才对。如他这样邪恶的妖怪，本不该存在世上。孙悟空看到这一幕，只觉得浑身一颤，好似心脏在抽搐，连心境竟都有所动摇。哭哭有什么用？妖怪落泪都是假慈悲，俺老孙杀妖魔从来就没眨过眼。然而看着他眼中流露的痛苦，以及无比坚定的赴死之心，孙悟空竟然下不了手，因为。他的感情竟然都是真的。从圣人精的反馈来看，他的痛苦和悔恨没有一丝虚伪。孙悟空握着神兵的手，第一次颤抖。为什么会是真的？他的感情不应该是真的才对。他不是一个想要残害师傅的妖怪吗？可他的悔恨之心却无比强烈，真挚而赤诚，没有半点伪装的成分。他下不了手，他无法对一个内心真挚的妖怪下手。不然，他又和那些妖魔有什么区别呢？站在白骨精面前，孙悟空迟迟不能打下这一棍。则。文道人感觉到这猴头身上的杀意消散，一时间面容抽搐起来。他知道靠这些人起内讧是不行的人，当即爆发出强烈的力量，要挣脱束缚。诸位，其他事情先放一边，我快撑不住了。
。白莲镇压文道人的双手在剧烈颤抖，他终于撑不住了。文道人玩弄心计，在他们之间埋下了仇恨的种子，让他们自相残杀，连他的内心也因此而变得不够坚定。这样一来，自然给文道人钻了空子。与此同时，文道人动了，他爆发出滔天的气势，冲破了白莲的束缚，重归于天地之间。他冲出镇压，当即发出一声轻笑，太虚天群山动荡，万木抖动。树木都在以急速凋零，无尽空间之中充斥着诡异的肃杀之气，众人的耳膜渗出鲜血，几乎要被他一笑震聋。大威天龙，真是厉害的神通啊！文道人脱困而出，目光冷冰冰的落在众人身上。可惜你白莲境界太弱，否则若真是个金仙巅峰的修士，只怕本座还真出不来。闻言，白莲握紧了拳头，紧紧盯着文道人。他境界差了文道人一筹，能压制他这么久，纯粹仰赖神通的犀利和突然的袭击。一旦被他冲出，就再也不可能约束他的行动了。见鬼！这究竟是什么怪物？不知道文道人身份的棕熊怪和小白龙等人都是不敢置信的看着他，便是孙悟空也觉得不可思议。他在文道人身上感受到比异兽穷奇还要可怖的力量，那种力量源源不绝，如渊似海，磅礴到难以揣测的程度。不知为何，他感觉这只蚊子散发的气息比那太白老头还要可怕。那是一种境界上的差距。眼前的蚊子给他一种超脱万物、超脱一切的感觉，非常诡异。除了师傅，他还从来没有在其他人身上感觉到过。来而不往非礼也。文道人淡淡开口：“谅你们也好好尝尝本座的神通吧。”说着，他通体血色炽盛，绽放出刺目的光芒，化作一柄柄血色剑芒，朝着众人刺了下去。杀气凌云，一柄柄血色剑芒之上透露着无边的锐意。洪荒之中，诸多大能都会练一两手剑法。倘若能修成一丝剑意，哪怕手中没有好宝物，照样能爆发先天宝物级别的剑气。文道人也修了些剑术，虽没有修成剑意，也只是浅尝辄止，但对付一些小东西游刃有余。无尽的血色剑芒。摧毁一切，朝众人无差别斩下。轰！剑芒骇人至极，让众人心中胆寒。这妖魔的实力着实恐怖无边。白莲心中凛然，一咬牙，身躯化作罗汉金身，将众人护住。血色剑芒化作利刃，一道道斩在罗汉金身之上。白莲的脸上顿时露出几分痛苦。这可是金仙巅峰的全力一击，对他来说也十分吃力。妖孽，受死！而这时，孙悟空高高跃起，他手一抓，无尽金光凝聚，在虚空中汇成神兵。神兵一出，放出无量毫光。照耀太虚天，圣人经运转，他心中无比神圣，要降下杀伐之力，荡平天下一切邪恶。他神兵凝成后，眼中再无一丝慈悲，之前堵在他心中的怒意尽数爆发。这一棒赤落九重天，穿透了无数空间，重重砸在了文道人的身上。啊！文道人一声惨叫，从天上被孙悟空一棒打下，身躯倒飞着，冲破了几重岛屿上的大山，最终落在海中。海面瞬间打出一个数百里的巨坑，炸死无数虾蟹蚌呗。再出来时，文道人身上的气势短了一截。哪里来的猴子？怎么完全伤不了他？文道人一脸惊疑，他迸发的血色剑芒不是什么大神通，但拥有这恐怖的污秽之力，便是一般的先天之宝，都要被凭削一些威力。然而，这剑芒落在这猴子身上，竟如飞剑射向铜墙铁壁一般，根本伤不了他分毫。爹，在文道人刚爬出来时，猴子对着文道人摇摇一指：“斗战圣法能够模拟一切道法。”他之前被太白金星的定身法定住，这次他以斗战圣法模拟定身术，将文道人遥遥定住。文道人在空中顿了一下，仅仅只是片刻的凝滞效果。孙悟空从远处一步跨来，瞬间到了他的面前，再度一棒子打下，有气吞山河之势。啊！文道人惨叫，天动地摇，惨叫声传荡四方，血光迸溅，血染长空。文道人这具形体半边身体都被染红，鲜血淋漓。定身法，你竟敢对本座动用定身法？死猴子，我要你的命！定身法通常是强者对弱者使用的神技，但是同等境界之下，这定身法作用微弱。所以一般不会使用，但猝不及防之下也能定身，短短一刹那时间，算是给人的羞辱，相当于瞧不起你的意思。孙悟空不知道，直接便用了。但这对文道人来说是莫大的羞辱，是奇耻大辱啊！他居然被一个天仙巅峰的猴子定身，传出去简直要被天下人耻笑。暴怒之下，文道人化身亿万万蚊子铺天盖地，黑压压一片，几乎将月光和星辰都遮蔽，一丝光芒都透不下来。一只只蚊子，个个狰狞恐怖，发出嗡嗡的聒噪声音，朝着孙悟空飞来。如此骇然的情景，换作一般人要吓得面无血色了。可见到这一幕，孙悟空气势反而更加凌厉无边，战意无穷。他手持铁棒，横扫高天。噗噗噗，在他大力横扫之下，文道人分身的分身，像是被火焰利刃切割一般，一簇簇，一丛丛，从天上坠落，像是下起了黑色的蚊子雨。孙悟空动作极快，力量也无穷大，如同做大扫除一般，无数的蚊子被他扫落，坠下大海，让海洋都变得漆黑如墨。不少海中的生灵吃下蚊子的尸体，都被毒得翻白眼。当场去世，附近的海洋化作血色的苦水。在太虚天附近，孙悟空如同一个主宰者，神意无穷，任何蚊子都难以靠近
被他一棍子消灭，一棒打出，漫天都是血雾。一只妖猴为何如此强大？为什么？闻道人大叫，吼碎山河，有些疯狂了。他立身在大海之上，周身黑气萦绕，恐怖的能量如大浪翻涌。他豁出去了，要动用滔天手段，瞬杀眼前这头妖猴。然而，孙悟空修成圣人经，一切小动作在他眼中都无所遁形。知晓闻道人动用某种神通，他化作神光冲来，定身法用了一次。对方已有了防范之心，孙悟空不再动用，而是使用了降魔佛印，直接朝文道人打来，强行中断他的道术，然后又是如山岳般的大棒砸来。文道人娇小的身体瞬间扭曲，他口中喷血，浑身咔嚓作响，感觉五脏六腑都被打成流脓，痛苦不堪。看到这一幕，所有人心中都燃起一丝希望。白莲用罗汉金身护住众人，一边对众人说道：“好在只是一具分身，他奈何不了大师兄。”呼，棕熊怪缓了一口气，好险好险，这样的怪物。也只有大师兄这样的怪物能搞得定。小白龙惊魂裁定，轻声说道：“这样一来，这蚊子妖怪很快要被收拾了。不，还不能放松。”这时，花小骨说道：“文道人他若是急了，有可能会对师傅动手。”什么？众人惊呼。听到花小骨的话，白莲道：“确实，以他的疯狂程度，他若急了，是真的会对师傅动手。”说话之间，只见孙悟空手中的大棒有金色光辉璀璨，照耀天地，带着无比神圣的气息。他目光冷冽。无情屠戮蚊子，数以亿万只的蚊虫全被他一扫而光。下方的海面也浮起一层厚厚的蚊子尸体。孙悟空杀光蚊子，目光望着最后的那只文道人，冷声开口：“你还有什么本事？尽管使出来！俺老孙管你是神仙牛马，都要杀得干净！”远天之上，文道人彻底震撼：这猴子究竟是个什么东西？天地间有什么猴子能做到这一步？我得算一卦，看看他究竟是何方神圣。他这边心中想着，远方文道人的本体，算了一卦。嗯，这猴子的卦象怎会如此之乱？他身上的因果怎么会如此之重？他的命格为何如此浩大？便是大罗金仙都，没有如他这般的命数。他到底是……噗！当他快要得到真相之时，一道来自上苍的极意，顷刻间击中了文道人。刹那之间，他体内百万年的修为彻底被蒸发，他的神魂也差点被击碎。这是来自天意的警告。文道人喷出一口鲜血，整个人陷入了匪夷所思的局面。这只猴子与亮劫有关联。这一刻。文道人终于知道这猴子为何命格如此浩大，为何他因果会如此深重。他彻底惊骇了。和他分身战斗的猴头不是什么普普通通的妖怪，而是天命使然的天道主角。没想到这种怪物竟然会在那座小岛上，不可思议，不可思议！那个男人究竟是什么人？不管是干涉梁杰，还是与亮杰有关联，那人都是他惹不起的。但是都到了这个份上，不将那人杀死，他所做的一切都是徒劳。杀了他！文道人给他的分身下达了最后的命令。他已经顾不上了，反正这具化身乃是功德所造，染不上因果。杀了那人最好，不杀也不会与他产生因果。下达了最后的命令，文道人便切断了与分身的联系。现在他的分身只是一具拥有强大执念的杀伐傀儡，以杀掉目标为终极的意志。切掉联系之后，他躺在白骨床榻上，陷入了沉思。亮杰来了，洪荒大事将至，他得找个地方避一避。什么九品金莲，哪有他的命重要？可恨啊！奇差一招，他深深呼出一口浊气。万万想不到。一个小小的太虚天，竟然让他的计划出现了如此多的变数。白莲反抗，侍女叛变，连一只小小的妖猴都和亮杰有莫大的关联，这世道让他有些看不懂了。与此同时，孙悟空挥起神兵，刹那间欲与澄清万里明镜，再无一丝邪祟。但突然间，下方所有蚊虫的尸体开始受到号召一般汇聚起来，随后在极短的时间之内凝聚出一只杀气腾腾的文道人。这是一具法体，没有男女之别，没有五行之分，显得极其古怪。他抬手。花小骨怀中有一物飞出，落在这具法体之上，正是那柄钉头魔剑。随着钉头魔剑入手，文道人的气势浑然一变，变得沉重如月，压得虚空都在颤抖。其手中的钉头魔剑漆黑如墨，如黑洞一般吞噬心神。刹那间，血腥气息铺天盖地，附近海域的生灵都在哀嚎和挣扎，无边的杀意搅碎天云，让所有人都心惊胆战。这是个什么怪物？孙悟空虚着眼，这文道人没有丝毫的情绪流转，有的只是滔天的杀意，让他一时之间不敢判断。而下一刻。文道人越过孙悟空，以一种不可思议的速度朝着树林的方向跃去。孙悟空望着法体飞去的方向，顿时一惊，因为他飞往的方向乃是师傅所住的小木屋,屋。他要对师傅出手，不好！众人齐齐出手，要阻止文道人。然而他速度极快，几乎一眨眼，时间便逼近木屋的上空，要来不及了。而在这时候，小白龙化作本体，背起众人，他运转行字密，速度更快，几乎一眨眼的时间，便已经带着众人追上了法体。这时，花小骨拿起骨笛。轻轻吹响，他吹响将军令，声势浩大的八荒绝音滚滚而下，将文道人的法体镇压。在音浪的冲击之下，
。闻到人发出哀嚎和痛苦的声音，他双目渗出血液，恶狠狠注视着花小骨。音浪对法体的限制极大，让他寸步难行。白骨精，你忘了究竟是谁给你的一切？你忘了究竟是谁拯救了你？你竟敢对本座动手？这尊法体开口，发出可男可女的声音。此刻花小骨意志坚定，他吹奏骨笛，没有因为闻到人的话而动摇分毫。好，好，那你代替你师傅去死吧。闻道人面目狰狞无比，最终。他朝着白骨精射来钉头魔剑，魔剑破空，无法用肉眼和感知发现其存在，几乎转瞬间刺入他的身体，让他身躯站立了一下。恐怖的腐蚀效果侵蚀着他的肉身，消弭他的神魂。但他面不改色，继续奏响八荒绝音。有效！见到法体被镇压，众人再也没有保留。棕熊怪捏紧拳头，破空一拳打出，白莲汇聚天龙之力，蕴含无尽功法，施展大威天龙。同时，孙悟空也汇聚全身的力量，气势刹那间强盛了无数倍。一棒打出，气贯长虹，十方天动，无穷的璀璨，满目的星辉，成千上万条金色大河仿佛再次汇聚。众人全力的一击，带着无比恐怖的毁灭力量。这具闻道人留下的带着无尽杀意的法体，就这么被打爆，连灰烬都没有留下。闻道人的分身陨落，这只怪物终于死了。众人心有余悸，这怪物也太可怕了，不仅道法通玄，还会蛊惑人心。若非众人合力，后果不堪设想。望着前方不远处，便是师尊的木屋。孙悟空握了握拳头，这只蚊子差点要杀入师傅的房间了。他没能拒敌以千里之外，便已经是他的问题。白骨精，孙悟空开口，看向花小骨，有杀气残留。你莫非听从这蚊子的命令，要对师傅不利？他这样问，棕熊怪连忙笑着打哈哈：“师兄，过去的事就过去，定。”然而还没等他说完，孙悟空一个“定”字，霸气横生，在场所有人都动弹不得，包括白莲也是如此。这时他们才知道。之前他们所谓抱大腿、限制大师兄的计划多么可笑！实力差距之下，任何的计划都是镜中花、水中月、空中阁楼，脆弱不堪。闻言，花小骨点头。接着，孙悟空又道：“你方才限制那蚊子的行动，莫非也是发自真心？”他想了想，继续点头。沉默良久，孙悟空眼中的杀意熄灭，他转身望着一方山头走去，没有理会其他人。众人松了口气，这事总算是结束了。夜色如水，明月高悬，花小骨面朝大海。抚摸着手中的骨笛，这是他在太虚天最后的一晚。本以为不会暴露他的身份，就这么静静离开，没想到文道人却给他开了个天大的玩笑，造成了这出闹剧。他的体内钉头魔剑的剑矢深深刺入，不断腐蚀着他的肉身和神魂。但是吞天魔功又在吞噬着钉头魔剑的腐蚀之力，二者维持着一个极其巧妙的平衡，让他不至于被彻底腐蚀成枯骨。他叹了一口气，只听到身后有声音传来：“之前便觉得你的气息熟悉，没想到你竟是文道人座下的侍女。”白莲也是轻叹一句，随后问道：“看你的样子，要走了吗？”“是的，此事之后，我也无颜面对各位师兄，更无颜面对师傅。”他轻声说道。“你离开这里，打算去何处？”“我是妖怪，本就四海为家，去哪里都没什么不同。不过在这之前，我得去见一次文道人。”他面容平静地道。白莲惊愕：“你要见他？你现在去找他，他非要杀了你不可。”花小骨点点头：“我成了他的因，便要还他的果。若没有将他与我的这身法力还回去，我便永远欠着他的恩情。”谁知道我会不会做出同样的错事？只有偿还了一切，我才拥有自由身，不再受他的约束。月光下，少女的脸庞清丽而坚毅，似乎早就做好了这个决定。沉默片刻，白莲知道他改变不了他的意志，只好起身。到了视野的边缘处，他转身朝花小骨摆摆手：“要是哪天你化作白骨，我会为你报仇的。不只是我，师傅还有大师兄他们都会替你报仇。你就大胆的去吧。”听到这话，花小骨一怔，直到白莲的身影缓缓消失在视野中。他才将目光轻柔地落在那只骨笛之上，轻轻点了点头。夜幕遮天，一轮半月在云雾中穿行，偶尔往大海洒下零星的月光，似尘如沙，仿若雾霭流岚。孙悟空蹲在高山之上，眼眸显露出金光，穿透无穷无尽的海雾，看到几十万里外，海天相接处有一片广袤无垠的超级大陆，横贯在正西方向，那便是赫赫有名的犀牛贺州。太乙老说的灵台方寸山，就在对岸的犀牛贺州，以他现在的实力，来回不需要多久。然而。他看着远处的犀牛贺州，却迟迟不敢行动。他的内心有一种无言的恐惧在弥漫。曾经他见到老猴死去，便恐惧生老病死；而他今日得到长生之法，不灭之道，他不再恐惧红尘的生老病死，却另有恐惧萦绕心头，迟迟没有卸去。孙悟空自认为自己天不怕地不怕，那他究竟在害怕着什么？他一直在寻找着答案。猴哥，猴哥，后方，棕熊怪从另一边的山头吭哧吭哧爬上来，见到孙悟空蹲在那边，也走了过去，一屁股坐下。猴哥。俺老熊怎么总觉得你最近老有些不对劲呢？太白老人那家伙不就说了些不好听的话吗？他人老昏花，说话不中听，没必要去理他。去去去，那老头说的话，俺老孙只当他耳旁风，跟他有个屁的关系。孙悟空姿态流氓的蹲着
，很是随意的说道。不过他的目光却透过层层云雾，落在海的那边。犀牛贺州明明并不远，却给他一种无比神秘的感觉。这时，棕熊怪嚷嚷道：“师兄，你要是真想去，大不了抽空跑一趟，看看那个方寸山的老头有多神奇，有没有太白金星说的那么厉害。”师傅说耳听为虚，眼见为实。太白说的再厉害，只有真正见识过了才知道。一个太白老儿风口颠鱼几句，就要按照他的想法跑一趟，把俺老孙当成什么了？孙悟空则道：“师傅的道，绝对比方寸山那老儿强大亿万万倍，我何须要学他方寸山的神通？”棕熊怪又道：“可师兄也没见过，不知道那老头有多厉害，不是？万一他本事通天，这谁也说不准啊！”师傅也说：“人外有人，天外有天，从不自封天下第一。那老儿有些本事也是极有可能的，不去看看，永远都得不出个结论。”周无舵，行不者，西不察，怎能得出个结论？孙悟空眸光闪烁不定，这些道理他岂会不知？目光从海那边的大陆收回。他打算直面内心的恐惧，淡淡说道：“俺老孙恐惧之事，无非是那老儿道行比师傅还强，仅此而已。俺一直觉得师傅教的道法才是最好的，但这只是俺老孙的一厢情愿。师傅他老人家从未说过他的道是天下第一，也从未讲过稳健之道乃是道术的终极。师傅他不仅传下稳健之道，也传我斗战胜法，鼓励我等走出属于自己的道来。他老人家也曾说过，人人都有独属于自己的道，人人都能修成自身的法理，太过排斥他人之法，并不能让自己走得更远。”师傅的倒没有任何问题，只是俺老孙不愿去接受他人的道罢了。固步自封，道业难成。既如此，那就走上一遭。若那人神通强于师傅，俺老孙也就不说什么。倘若他不如师傅，俺老孙便立即上天，把太白老的胡子揪下来。孙悟空握紧拳头，如此说道。有些想法，他憋了很久。之所以对犀牛贺州的恐惧，来源于两点：一是觉得前往方寸山修道是对师傅的背叛；二是恐惧海的那边是一位远超师傅的绝世神圣。对两点的恐惧。让他始终无法踏出下一步，但他在太虚天思考了这么久，也明白了一个道理，那就是他待在太虚天，永远得不到他想要的答案。无论师傅传下的道再强，只要你无法得知方寸山那位神圣的能耐，太白金星的说辞便无懈可击，你也无从去反驳。只有去了，用事实来佐证，才能推翻太白老的谬论。之所以不去，乃是因为俺老孙还没想要，要怎么和师傅解释？孙悟空接着说道：“方寸山确实非去不可。”但他不知道要如何与师傅说离开太虚天这件事。师傅传了他这么多神通道术，与他有大恩大德，结果因为太白老的一句话，他就动了心思。这怎么好去跟师傅说？这些日子，孙悟空都在愁这件事。棕熊怪挠挠头，道：“猴哥，这算什么事啊？师傅他老人家追求大自在，根本不在乎这些事儿。你直接跟师傅说不就得了？师傅他老人家是不在乎，可俺老孙过不去这个坎。”孙悟空叹道：“等我想好了怎么跟师傅交代，再考虑离开太虚天的事情。何况那蚊子很有可能死性不改，所以我不能走。”还得在这坐镇一段时间，等太平了再说，好吧？棕熊怪点点头。原来大师兄苦恼的不是太白金星说的那番话，而是找不到个合适的理由跟师傅交代。主要是师傅在这猴子心中的比重太高，明明能做出合理的判断，却因为顾及师傅而多了许多考虑。不过只要能想通就好，至少没有乱了道心。三个月内我自会想明白。你回去休息吧。孙悟空摆摆手不送。而棕熊怪想了一下，突然道：“猴哥，要不俺老熊跟你一块去吧？”孙悟空瞪他一眼。你去做什么？你想啊，太白老儿不是把方寸山那位吹得天花乱坠吗？既然如此，俺老兄也想见识一下，是不是真的这么厉害？棕熊怪拍拍肚皮，接着道：“再说了，师傅他老人家传道时间也久，等下次师傅传道结束，俺就跟着你一块过去，看看那老头究竟有没有真家伙。”随你吧。孙悟空无所谓，反正太白老儿也没说，只允许他一个人去，一个人也是去，去两个人也是去，没什么区别。但是他的心魔渐生，若再拖下去，恐影响到心。如病痛在身，拖再久只会对身体不利，不如早日结果了他。不过除了他们两个，看白莲的样子也有回佛门的意愿。随着他们离去，太虚天也会平静下来，只剩下小白龙一个人侍奉老师了。但孙悟空觉得他不会离开师傅太久，昼夜轮回，不知不觉已是第二天清晨。周旋本以为花小骨的离去，太虚天会清静一段时间，但他很快就意识到自己错了。师傅，求求你教我剑法吧！一大早，周旋才刚聚了捧清水，就听见小白龙跪在他门前，大声求道。结合昨天太虚天外面传来一些吵闹的声音来看，周旋立即就明白小白龙为何来求他传授剑法。可能昨天这些师兄弟闲得无聊，于是大伙商量着比谁武力更强，于是小打小闹一番。结果自不用多说，小白龙肯定斗不过他那些五大三粗的师兄们，所以他一大早就跑来吵着要练剑了。这也能理解，毕竟谁都有一颗求胜之心嘛。但问题是，他一介书生，懂个屁的剑法。他悠悠打了个哈欠，淡淡问道：“敖练，你为何要练剑？”他觉得这只是小孩子不懂事，说着玩的。只要告诉小白龙练剑有多痛苦，孩子就不会吵着要修炼了。而且他觉得剑术这种东西就很玄乎。
。古代铸剑为的不是战争，因为打仗大多用的是戈和矛，一寸长一寸强不是盖的。古代军队持长戈长矛摆好阵型，你就算全国最顶尖的剑道高手，也绝对冲不过去，只会被长矛挑死。战争讲究的是实用和杀伤性，不是什么花里胡哨的技巧和耍帅。一百个拿三尺清风的士兵，绝对打不过一百个手持长戈严阵以待的新兵蛋子。这就和现代的十步之内，枪又快又准有异曲同工之妙。射程，秒杀一切技巧。让众生归于平等。古代的剑更多居庙堂之高，代表了无上的权柄，藏之安如泰山，良之则山河动荡，象征着皇权的力量。可见，终究只是权力的象征。你让这些大人物用刀、用鱼叉、用烧火棍、用擀面杖，他们所掌握的权柄并不会有丝毫的改变，同样能杀人于无形。唯一的缺点只是不够体面，跟剑其实没有多少关系。在周旋看来，练剑还不如练枪，至少枪简单点。练剑有什么用？不会真有人觉得练好了剑就能随手一剑斩尽日月星辰吧？那也太夸张了，所以他开口问起小白龙练剑的原因，好找个借口打消后者的念想。一听师傅问他练剑的理由，小白龙不禁回忆起了昨天的事情。在所有人都在努力和文道人战斗之时，他作为众多弟子的一员，却只能束手旁观，看着各位师兄战斗，他心里很憋屈。毕竟他不想被各位师兄当做小孩子保护，他想要和师兄们并肩战斗。因此，小白龙回道：“师傅，我想变强，我想变得比师兄他们还强，这样我就能保护太虚天所有人。”周旋点点头。想法是不错，但是他无法理解，因为他不会剑啊，只好问道：“是谁告诉你为师擅长剑法的？”小白龙想起昨日花小谷临走前告诉他，他的八荒绝音是师傅教的，剑和琴都是修艺，也就是意境。师傅既然能传他情意，自然对剑道的造诣也不俗，让他去找师傅学剑。太虚天除了师傅，也没有谁会剑法了。他们龙宫更没有人擅长剑道，所以他只能来找师傅学剑。他如实说道：“小谷姑娘说您情意精湛无比，剑法肯定也是一流，所以我就来了。”周旋嘴角微微抽搐，他确实会情意，毕竟音律无非就是哆来咪发嗦拉西这几个音变来变去，而且他本身也有一些音律的基础在，在岛上没事做，再加上看不见，只能研究这种门道。但剑术他实在不懂，你若说拳法之类的，他还能打一套军体拳或者广播体操之类的，剑法他连入门都算不上，最多也只是看电视剧里那些大帅哥挽个剑花，感觉帅的牙痞，可能心血来潮，自己也在房间拿游标卡尺来耍一套。但是真正的剑术，他一窍不通。这怎么叫啊？为师也知道你们几个昨天在附近打的闹闹，为师猜想肯定是你师兄他们在斗法之时大放异彩，而你没有什么大作为，所以你才想练剑，对不对？周旋开口，点明了小白龙想要练剑的心思。小白龙挠挠头，有些不好意思。他确实是存了这个想法，师兄他们都这么厉害，而他遇到危机只能干看着，这多不好。同时他也有些惊讶，师傅昨晚原来察觉到了文道人的存在，但觉得只是个分身，毫无威胁。而他老人家相信师兄们的实力足以应付危机，所以并未出手，只是默默关注着这一切。事实也果然如师傅想的一样，几位师兄合力，轻易就打败了来犯之敌。不过他还是央求道：“师傅，弟子真的想修炼剑法，还请师傅指点一条明路。”不管怎样，他确实想要练剑。上次和大哥的一战，倘若修炼了剑道，估计一剑斩出的气势就能让师兄甘拜下风了。而若是在出现昨夜的情况，他也能有一战之力，不至于边缘旁观，而是能实打实的帮到师兄他们。听到小白龙一再恳求，周旋也是为难了。什么不好好学，偏要学剑？他不由得沉默了。在他沉默期间，清风拂来，水波不兴，自有一股自在祥和的悠然意境，仿佛身处悟道之中。小白龙没再开口，他知道师傅应该是打算传他一门剑道，只是这门剑道有多强大，他还不清楚。不过师傅绝对会从他擅长的诸多剑法中挑选一门传与他，这让小白龙无比期待，好奇师傅会传给他什么剑道。不管传给他什么类型的剑道传承，他相信都绝非凡品。肯定是绝世剑道，然而周旋实在是惆怅了。他也是个剑道小白，怎么教啊？想了想，他拿起了自己平时用来探路的导盲杖，也就是一根平平无奇的竹棍。这玩意跟随了他很久，是他出来太虚天之时便随便捡的一根竹棍。后来有了第六感之后，也就不怎么用了。别看只是一根竹棍，不过周旋还是非常喜欢的，因为都好几年了，这根棍子还是一样坚韧。他抬手将这根竹棍猛然挥下，突兀之间便在旁边的石头之上划出了一道细细的痕迹。嗯，完美的剑痕。周旋满意地点点头，随后对身旁愣神的小白龙道：“敖烈，我已将毕生的剑道精华凝练在了这一剑之上，别看只是一道小小的剑痕，其中烙印了大千世界，无穷剑意，乃是为师最强的剑招。更恐怖的是，为师的这一剑，任何人观摩都有不同的感悟。正所谓横看成岭侧成峰，远近高低各不同。想要弄明白其中的剑道真谛，你需要细细观摩、领悟，最终你才能在这道剑痕之上领悟出自身的剑意。好了，为师已发。”要去休息，你好生领悟吧。说完之后，周旋飘然离去。他走得极快，不想给小白龙缓过来的时间。做师傅实在是太难了。
这一个个弟子都把他当成了百科全书，以为他什么都知道。但其实他也有知识盲区，像是这种剑术之类的，他完全不懂。你说，若是问他稍微懂一些的东西，他还能现场编；可这种他一点都不懂的，临时编也编不出来。就算编出来了，也漏洞百出。等弟子醒悟过来后，一定会露馅。好在小白龙算是弟子当中比较好忽悠的，周旋赶紧随手划了一道痕迹，就说是剑痕，让他自己慢慢领悟去了。这么一道痕迹，自然领悟不出所以然，但周旋也没有更好的办法了。毕竟他是真的不会剑术啊！等过个几天，小白龙发现，在这道痕迹中死活领悟不出什么来，自然而然就会放弃了。时间会抹平一切。而在周旋用竹杖划出这道痕迹之后，小白龙还丈二和尚摸不着头脑。这道痕迹竟然凝聚了师傅毕生的剑意，这也太恐怖了吧！以他的境界，真的能领悟师傅的剑痕吗？他心里没有底。毕竟师傅传的道，有时候连大师兄都无法参悟，就更别提他这样悟性不高的人了。也就在这时。他看到不远处一头棕熊走了过来，顿时眼前一亮。二师兄，二师兄！他朝棕熊怪喊道。听到小白龙的声音，棕熊怪也看了过来，一脸奇怪道：“小师弟，你在这里做什么？”小白龙没有回答，而是招呼棕熊怪过来：“二师兄，你快来看看，看什么？”棕熊怪凑过脑袋，便看到石头上有一道浅浅的痕迹，就像是有人无意划出的，完全看不出所以然来。见他疑惑，小白龙问道：“二师兄，你从这道痕迹上面有没有感悟出什么来？”听小白龙这样问，棕熊怪就更是觉得莫名其妙了，什么感悟也没有，这什么破痕迹？俺老熊随便找个沙坑尿一下，都比这道痕迹更亮眼。要不是你喊我，我都注意不到。这破痕迹有啥值得可说的？棕熊怪忍不住吐槽了一番。他看小白龙大惊小怪，还以为又发现了闻道人的踪迹。结果就这。可是小白龙说道：“这是师傅亲手刻的剑痕，说是凝聚了他毕生的心血。”这一刻，棕熊怪倒吸一口凉气，他的脸刹那间变成了猪肝色。竟是师傅他老人家刻下的剑痕。见二师兄惊讶的样子，小白龙点点头道：“是啊，师兄，这就是师傅刻下的剑痕，千真万确。”他说：“这道剑痕之中蕴含着无极剑道，可惜我资质愚钝，没领悟出来。”他有些感慨，没想到连二师兄也没有能够领悟。不过这也正常，毕竟二师兄的悟性在太虚天也不算拔尖，而师傅的剑意又岂是他们能领悟的？听到是师傅的剑意，棕熊怪傻眼了。我去，这歪歪斜斜的一道痕迹，居然是师傅的剑痕！这他哪里找理说去？更要命的是，他还当着小白龙的面说：“师傅的剑痕不如他的尿渍坑，要是被其他人听到了，怕是要挨一顿毒打。”师傅的剑痕定然是蕴含无穷剑道，只是凡人领悟出来，他自然也难以领悟。但在敖烈这个小师弟面前，棕熊怪哪怕打肿脸充胖子，也不能说自己不行。他硬着头皮盯着前方淡淡的剑痕，怎么也想不出这是剑刻出来的痕迹。他随手一拍，在石头上打出的裂痕也比这道剑痕要醒目吧？不过师傅的剑道。恐怕并非势大力沉的蛮力，而是一种技巧。这剑痕应当有什么意境和道韵在里面？可盯了半天，他也领悟不出所以然。只听到一旁小白龙继续说道：“二师兄，领悟不出来也没办法，毕竟我也看不懂，这真的是剑痕吗？感觉我们其他人随手一划都能造成这样的痕迹，实在是搞不懂为什么师傅说他把毕生的剑意都浓缩在其中，还让我领悟。可我真看不懂啊！二师兄，你也是一样的吧？”非也，非也。一听这话，棕熊怪装作一副你。师兄，我已经胸有成竹的模样。他身为师兄，怎么能随便说自己看不懂？那岂不是太丢人了？要是在其他人面前，他还不用打肿脸充胖子；可在最小的师弟面前，他要是说自己不行，那岂不是说明自己比小师弟还不如？不行，绝对不行！秉承着这样的想法，棕熊怪立刻摆出一副了如指掌的样子，缓缓开口：“师弟，师兄，我已经有了眉目。真的吗？这么快？”小白龙惊讶，二师兄这才看了几分钟，就领悟了其中的剑意。这，这怎么可能？见小白龙不信，棕熊怪娓娓道来：“我从中感悟到的意象，乃是雷霆。都说剑气起，成风雷之势。师傅这里的剑意，乃是雷霆极意，是九天雷霆剑法。”棕熊怪当然没有领悟出所谓的九天雷霆剑法，但他见过雷霆啊，所以他面不改色，心不跳。在小白龙惊讶和羡慕的眼神之下，一挥手，豪气天成。这九天雷霆剑法，其中蕴含着无穷无尽的雷霆之意，剑落如雷，让人仿佛置身于雷霆的海洋之中，无尽的雷龙和电蟒交织，化作一片雷霆汪洋。这便是九天混沌神雷，剑锋出鞘，有奔雷之势。只见天龙战于野，狂雄霸天河，明明天界尽是雷霆剑意。若能一剑斩出，足足九十九道天雷伴随剑意而落，恐怖滔天，剑锋所指，有雷龙盘绕，电蟒蜿蜒，无穷剑意，散发着帝皇之威。天雷滚滚，世间一切皆湮灭。五行大道巨魔损，神圣帝王都俯首，堪称是银熊掌雷霆，剑气开天河。这便是你师兄从这道剑痕当中领悟的九天雷霆剑法。棕熊怪当即开口，让小白龙听得无比震撼。二师兄领悟的九天雷霆剑法，竟然是蕴含雷霆极意的无上剑道。师傅也说了
，每个人能从这道剑痕当中领悟的剑意都不一样，而二师兄领悟的竟然是如此强悍、如此恐怖的剑法，当真是让他大开眼界。二师兄，你真的领悟出来了吗？小白龙还有一些不敢相信，一来师兄领悟的也太快了，之前还没看懂。结果才看了不到半炷香的时间，就领悟了这等剑意，快到让他感觉不可思议。二来是二师兄领悟的剑意，实在是太恐怖了，恐怖滔天啊！这剑意已经和雷劫没什么区别了。修炼了这九天雷霆剑法，这一剑下去，敌人都跟渡劫一样，哪里还能跟你打？其实小白龙不知道，棕熊怪就是按照孙悟空渡劫时候看到的雷劫想象出来的，哪里有什么九天雷霆剑法，简直搞笑！感觉到小白龙不相信，棕熊怪却是不屑道：“师傅，这剑痕蕴含了太多的剑意，比之前的圣人经和心法领悟起来都简单。”这都领悟不出来，那就是资质太差了。他这样一说，小白龙顿时开始怀疑自己了。原来不是二师兄悟性高，原来是自己悟性太差了。师傅，这道剑痕蕴含了茫茫多的剑意，任何人都可以从中取一瓢来饮。可结果他却汲取不到这道剑痕的精华，感悟不到其中的剑意，是他太笨了，所以才无法领悟。这让小白龙有些苦恼。二师兄都领悟了，他还无门弱啊！于是小白龙看向棕熊怪，说道：“二师兄，你既然从这道剑痕里领悟出了剑意。”能不能随便演示几招给我看看？我现在一点也领悟不了。若是看到你的剑招，能有所感悟就好了。闻言，棕熊怪脸一变，演示个屁啊！他自己都不会，怎么跟你演示？拿头来演！忽然之间，他灵光一闪，随后面容变得严肃，带着长辈教训小辈的口吻，深沉道：“师弟，这我可不能给你演示。你要知道，每个人从这道剑痕当中领悟的剑意都是不同的。俺老熊领悟的是雷霆剑意，说明俺老熊跟雷霆有缘分。前世是一条雷霆霸主也说不定。正因此。”俺老熊才能领悟出九天雷霆剑法，这是只有我一个人能领悟的剑意。而你若是能从中领悟剑意，肯定与师兄我完全不一样。我要是演示了几招，你没记住还好，不会耽误你领悟自己的剑意。可若是你记下了，忘不了，那可就误了大事了。剑意唯一，每个人的剑意都不一样。倘若在你领悟剑意最关键的时候，我的九天雷霆剑法对你影响深远，到时候你不仅领悟不出我的剑意，便是连自己的剑意都练不出来。所以，俺老熊万万不能把自己的领悟灌输给你，这不是帮你，而是害了你。棕熊怪说的好像十分有道理，连小白龙也相信了。没想到二师兄之所以不想他传输剑法，是因为怕干扰到他凝聚剑意。二师兄真是好人啊！这剑痕当中的剑意我已经领悟了个大概，剩下的就是自己理解和酝酿了。所以这剑痕便让给师弟你来领悟吧。棕熊怪说的十分客气，然后赶紧开溜。他实在装不下去了，什么九天雷霆剑法，什么领悟了绝世剑意，都是扯犊子呢。这么一道剑痕，能领悟出个什么东西来？反正他是领悟不了。让他对着一道痕迹干瞪眼半天，他可做不到。他赶紧撇下小白龙一个人领悟剑痕，自己溜了，真遭不住。结果跑路的时候，正巧遇到白莲，见到棕熊怪慌慌张张，白莲也是纳闷：“师兄，莫非闻道人又来了？”“什么闻道人？这比闻道人还难缠。”棕熊怪开口：“要不是他跑得快，估计小白龙要缠着他讲讲一些剑道领悟了。你不掩饰剑法，至少跟他讲些感悟，这总可以吧？要是这样，他铁定要露馅。”所以棕熊怪赶紧跑，跑得越快越好。反正他变不下去了。二师兄，究竟发生了什么事了？听到棕熊怪的话，白莲更加疑惑：什么鬼怪灵异之事，能比闻道人还难缠？棕熊怪摆摆手，说道：“你是不知道，小白龙正对着一道痕迹在领悟剑道呢。”他说：“那是师傅亲手刻下的剑痕，我估计那可能是师傅无意中划出来的，哪有这么夸张？”结果他在拿傻愣愣的悟道，还问我有没有悟出来，真是吓死俺老熊了。白莲略感无语，不过听到棕熊怪的话，他也大致明白发生了什么。无非就是二师兄不想在小师弟面前拉下面子，强说自己领悟了师傅留下的剑痕，怕被说破，才慌忙跑路。棕熊怪问道：“白莲师弟，你听说过剑意吗？”说起来，他连剑意是什么东西都还一知半解，结果就在小白龙面前吹逼了，差点被戳破。白莲想了想，点头道：“剑意吗？据说是洪荒最难修炼的神通之一，像是昨天闻道人施展的血色剑气，那只能算剑招，没有一点剑意在其中。剑意说白了，就是将自身所修的道融入剑气的一种神通，越是强大的剑意。”其中蕴含的法理越是恐怖，如当年截教教主的通天剑意，据说连圣人都要退避三舍。教主曾是大罗金仙时，也用其剑意斩杀过无数的大罗金仙，因此这剑意被评为天下第一。但这剑意太过难修，以至于截教经落后，彻底断代了。至于其他的剑意，我还真没有怎么听说过。其实白莲还知道一些擅长玩剑的高手，比如说轩辕帝曾用轩辕剑斩杀蚩尤，其剑道造诣也达到了出神入化的境界。包括颛顼帝也是如此。他见到超凡，曾持腾空剑斩杀大巫九凤，灭其不足，声震寰宇。然而这些人族帝王都没有传承，连他们的剑意都不曾有名字，所以你想修剑意，你都修不来。而且剑意这种神通，还真是玄之又玄。你说他厉害吧，还真是厉害到了没边，同境之下几乎无敌手。可若是造化不够，只领悟了一点感觉，
，那是一点用都没有。棕熊怪听了，咂摸着嘴道：“所以说啊，这件衣怎么可能修得成？根本就是无中生有嘛！一道痕迹领悟通天神通，这谁也做不到吧？”听白莲这么说，他很快就知道剑意有多难修炼了。截教那么多高人，都没几个修成的，何况是小白龙？那道痕迹可能是师傅随手留下的不假，但有没有剑意，那就是两说了。他当然觉得师傅神通广大，可随手划个痕迹就充斥着无穷剑意这种事情，还是太夸张了。让他编都不敢这么编，那我上去看看。白莲不置可否，他想去瞧瞧发生了什么。正好向师傅请个安。棕熊怪挠挠头，就不过去了。等到白莲上去，便见到小白龙还在怔怔看着剑痕发呆，他貌似还没感悟出什么东西来。而就在白莲上去打算叫一声小白龙的时候，突然听到了大师兄的声音：“小白龙，你在这做什么？”只见孙悟空从另一个方向走了过来，一头雾水的看着小白龙：“这呆子盯着一块石头干什么？”见到大师兄来了，小白龙特别高兴。他忙把大师兄叫了过来，指着前方石头上的痕迹道：“大师兄，你看这道痕迹，能不能从中感悟到什么？”孙悟空盯了这道痕迹半天，连圣人经都用上了，双眸透着金光，也看不出所以然。他歪着头又看了看，终于摇头道：“师弟，这估计是什么傻狍子抓出来的痕迹，你管他作甚？”“可师兄，这是师傅划的剑痕。”小白龙道。嗯。孙悟空战术后仰，然后死死盯着剑痕看了半天，但他还是没看出什么东西。这不就是一道简简单单的痕迹吗？孙悟空顿时有些气馁了，连圣人经和心法这种高难度的绝学都没难住他，反而被区区一道剑痕给弄懵了。眼见大师兄也抓耳挠腮，看不出什么东西，小白龙也惊了。这剑痕莫非是因人而异？有的人能领悟，有的人不能。沉默许久，孙悟空僵住了，他还真领悟不出来。妈了，真的妈了，毫无头绪。但是他也不好意思跟小师弟说看不透，只好勉强说道：“这剑痕如同星辰划过，有无穷的星辰之力，确实有些不凡之处，还让师兄有种大道游心的感觉。”很恐怖，师弟你好生参悟，师兄我就不打扰你了。说着，孙悟空也跑了。看到这一幕，白莲张了张嘴，想了想，还是不过去好了。他可编不出什么理由来糊弄小白龙，连大师兄都瞧不出个所谓，他自然不可能参悟出结果。还是不打扰小白龙参悟了。而小白龙却是更加专注。两位师兄都说师傅这件衣十分不凡，而且二师兄领悟了九天雷霆剑法，大师兄感悟到周天星辰之意境，看来师傅所言非虚。这件痕谁来领悟，都是千人千面，没有绝对的定论。所以要想从这件痕中领悟剑道，只能靠我自己。说着，小白龙全神贯注，感悟剑道。刹那之间，一种绝妙的意境自心中萌生。太虚天，小白龙蹲在石头前，目光紧紧盯着剑痕。一开始他还毫无头绪，毕竟这不像圣人经和心法，师兄他们的感悟都能跟他分享。就像是课堂上老师讲的知识点，师兄他们都能着重给他讲解分析，便省去了他悟道的时间。但剑法不一样。每个人能从这剑痕之上感悟的剑道各不相同。大师兄的乃是周天星辰之意，二师兄感悟的乃是九天雷霆剑法，估计三师兄来便是天花乱坠、地涌白莲的意象。反正全然不同，这就导致师兄他们就算领悟了，也不能给他传道。剑道更为麻烦的是，别人把自己的感悟告诉你，还会影响你后续明悟的建议。每个人的建议都不一样，就如每个人要走的道都不尽相同，每个人都要走不同的路，做不同的事，有着不同的感受。剑道也是如此。正因为众人感悟的不同，自然无法张冠李戴，强行去学他人的建议。师傅能传下他的建议，是因为师傅的剑道包容万象，其中蕴含着各种各样的建议，就像撰写一本书，每个人能从书中收获的感悟都不一样，如此方能称为名著。师傅刻下的剑痕，亦能让不同的人有不同的感悟，就说明这是蕴含无穷剑道极意的剑痕，非比寻常。随着小白龙不断参透其中妙理，终于有了一些不同寻常的感悟。剑痕看似漫不经心刻下，实际上是在告诉他，修炼剑道要随心所欲。剑法需要不拘泥于固定的剑招剑式。他曾听说过乱拳打死老拳师，拳法和剑法类似，太过刻意去练习固定的套路，那就容易被人找出破绽。师傅修炼大造化大自在，遵循稳健之道，他的剑法如水一般，可变化万千，柔而不弄。这一瞬间，他联想到了大地之上的无穷溪流，遇山而转，遇石而分，干旱便结，人力皆可断之。然而，待他们汇聚成大川大江，山无可阻，石亦被冲毁，大日晒不干，人更是畏惧其伟力。最终海纳百川，形成浩瀚无垠的汪洋，以水力之无穷无尽，再无任何生灵可以撼动。从至弱到至强，不过是走过一段很远的路。小白龙脑海之中涌现出种种意象，它仿佛成了一段涓涓细流，在慢慢继续力量的过程中，化作金龙怒涛，冲破了前方任何阻碍，最终化作无尽之水。紧接着，通过水流的意象，逐渐凝聚成一种无形的剑意。这种剑意不断凝练，他感觉到自己立身于大海之中，在不断遵循着心中的剑意而舞。他的剑招时而如潺潺细流，温清柔澈；时而如怒涛展开，汹涌澎湃；时而如大浪滔天，席卷一切，冲毁一切，有惊涛拍岸，卷起千堆雪。
。小白龙不断施展着剑招剑式，每一招一式都让他有所感悟，感悟逐渐增加，最终醍醐灌顶，让他清晰的感受到自身的剑势在成型。剑势便是一种气势，剑势乃是剑意的雏形，剑势一成，便说明距离凝聚剑意不远了。如今他每一剑展出，剑势如大浪，带着流动之感，却充斥着无穷的破坏力。此时的小白龙浑然不觉自己已经悟道，他沉醉其中，完全感觉不到外界时间的流逝。随着感悟加深，他对剑势的理解也到了炉火纯青的地步，仿佛已经练了几百万年的剑，甚至可以说他感悟的剑势要比他真实去练剑提升更快。若是他真的拿着一把剑照着他脑海里的剑招剑势去演练，反而效果不如在脑海中感悟推演，因为在真实空间里，干扰因素太多太多，有风的流动，有各种声音传来，还有温度和气候，都会影响自身对水形剑意的领悟。何况人体也是一大干扰因素，后天之躯体早已被环境污浊，自身便是环境的一部分。当拿起剑的那一刻，就难以形成妙道颠毫的感应，一招一式都会出现偏差。而在他脑海的空间中，所有的环境都达到了最佳的程度，没有任何干扰的因素在其中。他每一件所领悟的剑势，都要比外界要深刻的多，用醍醐灌顶都不足以来形容。小白龙不断感悟，他的剑势越发明朗，越发有了自己的风格和特质。一剑展出时，外人仿佛能清晰看见海浪扑来，强横无比的水流吞噬一切。毁灭一切，拥有至柔至刚的伟力，剑势逐渐成型，接下来就是凝练剑意了。然而他的感悟就此停止，他睁开眼，眼中一道剑芒闪过，化作一道凌厉无边的剑气斩出。突兀之间，前方的石头瞬间崩碎，彻底烟为尘土，剑痕也不复存在。啊！我究竟在干什么？小白龙双手抓着头发，一阵头皮发麻。他刚凝练出剑势，却没好好控制，不经意间一道剑气斩出，就把师傅刻下无尽剑意的大石头给击个粉碎。他跪在前面的石头粉末前，双手捧起石灰，想要寻找到那道剑痕，结果无功而返。这一下他再也没办法感悟出剑意了。师傅凝聚毕生心血画出的无上剑痕没了，真的没了。小白龙欲哭无泪，他只好拿了个玉盒子，小心翼翼把所有粉末都收集起来，等今后若能找个炼器大神，看看能不能把这枚石头修复。虽然师傅的剑意肯定是没了，但或许还留下几分残留。至于找师傅再刻一次，他是真不好意思了。师傅刻下如此剑痕，他自己没好好把握。能怪得了谁？他眼中带泪，好好把石粉收好，放入怀中。随后他握紧拳头，喃喃道：“师傅的剑痕没了，可师傅领进门，修行在个人，我已经越过了简单的一招一式，凝聚成了剑势，只差最后凝聚剑意这一步。这最后一步虽然极为困难，恐怕要长年累月才能越过这道门槛。但倘若我连这一步都做不到，只靠师傅的剑痕成就剑道，那我和废物有什么区别？师傅已经帮我凝聚成了剑势，这最后一步就由我自己来完成。”小白龙想到这里。心中顿时涌起万丈豪气，他祭出一柄宝剑，走向不远处的大海。他要开始靠个人的毅力修炼剑法了。一旦凝练出剑意，他再也不是一个只会逃跑的弱者。站在石崖上，面朝大海，顿时心中的异象再度涌现。他一剑斩出，刹那间，平整如镜的大海被一分为二。轰隆隆，轰隆隆，恐怖的景象生出。大海被分开一道宏大的沟壑，开出一条完整的海中大道，便是一个普通人都能从这一头走到环的另一头。便是海底之下的龙宫，也暴露在其中。极远处，龙宫，海水翻滚，龙宫震荡，手捧花盆玉帛紧趴的众多龙女纷纷身躯不稳，跌倒在宫中，有的跌了个狗啃泥，有的跌破了脑袋，正可怜兮兮的捂着额，不知道发生了什么事情。而在龙宫之中，老龙王正在闭目武器，突然听到一声震天的巨响，豁然被惊醒。只见一阵地动山摇，龙宫正中的琉璃水晶柱都跟着抖动。老龙王当即唤来一头千年老乌龟，质问道：“出什么事了？”回禀龙王。方才老臣听几位蛟龙战将说，他们见到一道光芒闪过，这道光所过之处，海水被一分两半。现在整个西海域都变成了东西两部分，不知因何而起。那老乌龟也是慌慌张张，只听了几头蛟龙的报告，便上报给了龙王，所以也搞不清楚是怎么一回事。天降神意，老龙王扶着龙椅，有些坐立不安。最近龙宫的隐患越来越多了，先是蛟魔王在附近海域举行大练兵，对龙宫磨牙利爪，有前途问鼎、觊觎龙位的想法；之后，生仙宴又是出现大能点化的猴子和棕熊妖怪。一击打败白莲童子，现在又是天降神意，将西海分为两半，种种隐患让老龙王心头都极为不安。快去派人查明情况，再来向我禀告。他叹了口气，让归丞相下去了。你们也都出去，让本王一个人静一静。老龙王平退左右，连同掌上的宫女一并离去。偌大的龙宫主殿，只剩下龙王一个人。只见老龙王形容消沉，神色暗淡，止不住的叹气。若是离得近了，还能听到龙王在喃喃自语。难道一定要放弃老三，才能保全整个西海龙宫？老龙王叹道：“在不久之前，南海观世音菩萨曾秘密来过一趟龙宫，与他商谈要事。此事关系重大，不仅干系到西海龙族整体的兴衰，便是连天庭都派了人下来，许诺无数的好处。但代价便是让他配合佛门和天庭演一出大戏。”
，给三太子敖烈冠以罪名，贬去凡间，除去龙籍，给人当牛做马。老龙王自然是心疼他儿子的，可若是不放弃敖烈，后果他也无法承受。龙族整体已然没落，现在的西海龙族不过是天庭下雨的工具人罢了，根本没办法谈条件。若是他不答应，天庭完全可以玩个偷天换日，把他这西海之主换成更听话的某位龙王，甚至是鲛魔王都有可能。天庭缺龙来下雨吗？根本不缺。擅长下雨法术的神仙多了去了，便是一些道士都擅长降雨之法，只是没有玉帝赤旨，只能下个小雨，不能大范围不雨兴风罢了。就算下雨的缺了个龙王，有无数条龙王顶上，甚至连神仙道士都能应聘这私雨之职，他根本没有讨价还价的余地。眼看着这些异象频发，老龙王心里门清，那是天庭在给他警告，要他早日点头配合。既然是天庭出的黑手，龙宫上下自然也查不出个所以然。他让人去查，也不过是做做样子罢了。天庭立威，佛门胁迫。他龙族人轻言威，能拒绝得了吗？根本无法拒绝。过些时日，他只能答应南海观世音那些丧权辱龙的条约，拿了好处，便把三太子卖了。而杂药不是老爹不疼你，而是真的没办法呀。要是现在不把你给卖了，日后就是敬酒不吃吃罚酒，好处捞不着，整个龙宫都要降罪，谁也保不住你啊。龙王是绝对理性的，他深知天庭和佛门的恐怖，几乎说一不二，不会给你任何商讨的余地。你父皇哪怕有天大的手段，也断然没办法阻止佛门和天庭的谋划。所以只能委屈你一下了。老龙王想了许多，虽然他并不情愿出卖儿子，但也只能忍痛割爱，让儿子牺牲一下。退一万步说，这也是为了龙族大义。何况他们给的实在是太多了，龙王没有拒绝的理由。另一边，小白龙展出这一剑，有种将从剑痕中领悟的无数剑招融合的感觉。剑势滔天，剑气凌厉。之前一剑难以展开大海，现在只是随手一剑就能做到。而这一剑展出之后，他自身的境界松动了。虽然他的法力没有半分见长，但他心中有种预感。他已经没有了任何的瓶颈，只要法力到位，破境就如顺水推舟，极其自然，不会有任何的障碍。小白龙一剑破海，声势无比浩大，自然让太虚天修炼的众师兄都注意到了。只是一瞬间，诸位师兄都仿佛猫闻到鱼腥味一般，立刻出现，将小白龙围住。他们眼中无比热情、惊讶、震撼地盯着小白龙，仿佛发现了一个惊世宝藏一般。小白龙，这海是你斩的？我去，你到底是怎么做到的？好家伙，整个西海都被你劈开来了！众师兄看着大海。不敢相信，要知道劈开整个西海，连他们也做不到啊！小白龙有些不好意思，挠挠头道：“师兄，这也没什么特别的，只是我把师傅的那道剑痕领悟，便自然而然凝聚出了这道剑气，没什么大不了的。”二师兄和大师兄，一个领悟了九天雷霆剑法，一个领悟了周天星辰剑意，不论哪一个，都要比他的金龙怒涛剑势要强得多。毕竟他现在也只领悟了一个剑势，连剑意都还没入门，所以他下意识的觉得他这一招平平无奇，入不了几位师兄的法眼。然而小白龙哪里知道？他这两位师兄根本就连一根鸡毛都没领悟出来。一听到小白龙真的从师傅的那道剑痕中领悟了大神通，众人都眼冒金光，灼灼有神，让小白龙觉得自己仿佛是被猥琐大汉垂涎的美女一般。既然小白龙领悟了神通，我们也去吧。”孙悟空提议道。“神通不怕少，这么厉害的神通，他们也想修炼一招。”正当他们跃跃欲走，打算去参悟神通的时候，但这时小白龙有些不好意思道：“三位师兄不用去了，那石头现在在我这。”听到这话。所有人的目光都一并投了过来，十分期待的看着他。能斩天破海的大神通就在眼前，众人眼神期待，盯着小白龙。他们万万没想到，师傅随手刻下的痕迹居然真的是绝世剑痕，其中还蕴含着无穷的剑道智力，而且还真让小白龙给悟出来了。这么一来，只要刻着石头的剑痕在，他们也能从中领悟剑道，可谓是一步登天。毕竟小白龙领悟其中的剑道后，都能一剑斩开整个西海，那他们若是领悟，岂不是一剑能开天辟地？而且剑意还不像天罡之法，有的天罡大神通威力确实恐怖，像斡旋造化、补天御日等等，学成了几乎可以一手遮天。不过这些大神通虽说厉害到了极点，但只有圣人和创造该神通的大能方能发挥其最大的威力。如女娲补天、西河御日、精卫填海、愚公移山，现如今的洪荒修士，有几个人能做到这种程度？洪荒环境大变样，生灵的根脚也跟着弱化，追星赶月、补天御日，只有那一代人和神仙才能做到，后世之人只能模仿，而无法超越。甚至只要你能达到这些神通一成的功力，都能碾压当代无数翘楚，镇压诸天万古，一点都不夸张。但剑意不同，与这些大神通比起来，见到人人可修之，便是凡人。若是悟性足够，也能修成一些剑招剑势，与人间无敌。封神时期就有凡人修成剑意枪意，以凡人之躯灭杀神仙的骇人战绩。而其中一位以凡人之身斩杀神仙的封神绝世猛将，在当时被称为镇国武成王，如今已被封为东岳大帝，执掌幽冥一十八重大小地狱。东岳大帝虽是凡人，但他以枪意正武道，枪挑天神根本不在话下。凡人修成意境，皆可人间无敌，何况神仙？这样想着，他们三兄弟眼神战战，充满了无穷的期待感。真要修成剑意，
他们当中任何一个人都能化身剑仙，开天辟地，列山斩海，覆手可为之。一想到这，每个人的目光都迥然若神。他们的目光盯得小白龙有些窘迫，让后者都有点不好，把刻有剑痕的石头拿出来了。要是三位师兄知道石头被他不小心放出的剑气毁掉，他们不会杀人灭口吧？师兄，石头在这里。小白龙犹豫了一下，还是把石头从怀中取了出来。看着这么小小的一个玉盒，三人都有些摸不着头脑。怎么回事？那么大一个石头，你装在一个小盒子里？难道这盒子是龙宫里的洞天宝物，内置一方空间？几位师兄，待会你们看到石头，可不要骂我。小白龙声音顿时弱了几分。行了，行了，骂你做什么？赶紧打开看看。棕熊怪催促道。但白莲和孙悟空听到小白龙这番话，就感觉有些不对劲了。莫非这存有师傅剑痕的石头出了什么问题？好吧，小白龙有些不情愿，把玉盒打开。当众人看到盒子里的东西之后，瞬间所有人都愣住了。这玉盒并非什么洞天宝物，其中的空间就那么一点。外面看有多大，里面就是多大，并非是他们想象中的洞天宝物。更让他们瞠目结舌的是，玉盒里面装着的不是刻有剑痕的石头，纯粹只是一把灰尘，而且这灰尘比草木灰都要稀碎，就跟粉末一样，完全看不出是什么东西化成的。等等，这莫非就是那块石头？死，死，死！三声倒吸凉气的声音响彻太虚天，他们脑子一片空白，所有人都懵了。师傅刻有绝世剑痕的石头，居然化作了灰烬，是谁？是谁干的？哈哈，师傅的绝世剑痕，你怎么变成骨灰了呀？剑痕，剑痕爸爸，你死的好惨啊！师弟，敖烈师弟，你说话，究竟是谁杀了我们的剑痕父亲？你快说话、啊！这一个瞬间，所有人都仿佛天上降魔主，真乃人间太岁神，凶神恶煞，用一种极其恐怖的杀人眼神看向小白龙，仿佛要将他生吃活吞。我也不想啊，真不能怪我啊！几位师兄，我错了。小白龙哪里见过这种阵仗，吓得把剑痕的骨灰一丢，直接架起行字密，刹那间就跑得无影无踪。而他这样一抛洒，灰烬更是洒落一地，有的落在石缝里，有的落在草木中，还有的扬在海面上。这一下连捡都捡不回来了。见到这一幕，白莲、孙悟空和棕熊怪三人齐刷刷跪下，彻底在风中凌乱。白莲也是怔怔望着一地的灰烬，碎成这种程度，除非他斡旋造化修炼到极致，否则是不可能把石头修复，更别说凝聚其中的剑影。最痛苦的当属棕熊怪，他明明有个天大的机缘造化摆在他面前，那是师傅本人亲手刻下的绝世剑意啊，就蕴含在这石头之上。他只要用心感悟，不说领悟完全，但凡悟到了十分之一，他也能成为仙风飘飘的绝世剑仙啊！结果他不懂得珍惜，错过了这次机会，彻底错过了。转眼间，这蕴含无穷剑意的石头便化作齑粉，再也没用了。好后悔，他好后悔，后悔之前为什么不跟着小白龙一起领悟，仿佛错过了一百万唾手可得的功德一般，好心疼，好难受。这或许就是师傅说的人生无常，造化弄人吧。孙悟空叹了口气，没想到才过去短短几个时辰。蕴含师傅毕生心血的剑痕就这样没了，确实是造化弄人。白莲心里也后悔，但凡他之前一个念头扭转，就能领悟到一剑劈海的恐怖神通了。不过他后悔之后，也只能安慰自己，这剑意本就是师傅传给小师弟的，并非他们的造化。剑痕已成灰，没有复原的可能，还是继续去修炼吧。后悔也没用了。这样一想，白莲释然了不少。就像路上有一锭金子被人捡走，确实可惜，但这锭金子本就不属于自己，后悔只会徒增烦恼罢了。所以白莲想明白后。还是照常去修炼，但棕熊怪可就不这么想了。现在小师弟修成了绝世剑气，实力比他还要厉害的多。他现在就是太虚天最废物的那一个，再这样下去，他要被小白龙给超过了。不行，绝对不行！赌上身为师兄的尊严，他今天就算是求，也要求师傅再教一门神通。哪怕今天被师傅骂，也在所不惜。他好歹是太虚天里的二师兄，比白莲弱，那还情有可原。可要比小白龙还弱，他又要怀疑熊生了。在孙悟空和白莲安定心神，继续修炼之后。棕熊怪就连滚带爬跑去师傅门前，师傅，师傅，求求你教弟子神通吧！求求惹，他是真的不想被小师弟比下去，更何况他这么久都没提升修为，感觉自己实在是给太虚天丢脸了。除了师傅，他想不到更快变强的方式，只好来求师傅传道。哎，怎么又来了一只？周旋敲了敲眉心，有些头疼。这些弟子怎么一个个都来找他学东西了？之前他已经教了棕熊怪怎么酿剑南春和五粮液，这么高级的酿酒技术，难道都无法满足他了吗？一个两个的都想着打打杀杀，成何体统？既然小白龙来找他学剑法，这棕熊怪来求，怕不是要向他学拳法？难不成真的要搬出广播体操来？嗯，当着徒弟打一套广播体操，周旋打内心里就十分抗拒，不能教拳法，只能传授一些别的东西。周旋想了想，拿出一张宣纸，在上面写了五个大字，吹干墨迹之后，他便拿着这张宣纸走了出去，求师傅传授神通。见到周旋走出，棕熊怪跪地愈发恭敬了。不论如何，他都不想做太虚天倒数第一的那个。下不为例。
。周旋点点头，语气里带着些不耐烦。不耐烦才是正常的。要是每个弟子都来求一遍，那他还要不要清净了？听到下不为例这四个字，棕熊怪眼前一亮，这就说明师傅愿意传授他道术了。他赶忙又咚咚磕了个震天响，口中连连道谢，同时他也期待起来，师傅究竟要传他什么神通？他心中祈祷着，师傅传给他的神通，务必要比小白龙的剑要厉害，不然怎么镇得住？只见师傅将卷好的宣纸投给了他，他打开一看，上面写有五个浑厚如熊的五个大字：“三分归元气。”一看到这五个大字，棕熊怪心中顿时有万丈枭雄气概生成，霸气外露，雄踞天下，众生皆为之臣服。好强！这字上面有好强的王霸之气，这是一门绝世气功。那拳掌腿三绝，有惊天地泣鬼神之能，修成之后力量取之不尽，尽到无穷。你好生参悟。三分归元气，本就是雄霸的武林秘籍，传授给雄霸刚刚好。而且里面有现成的武功招式和修炼方法，都不用他费脑子去编。周旋便缓缓跟棕熊怪讲解，这三分归元气要怎么修炼，甚至连三分神指也倾囊相授。毕竟他不是雄霸这个枭雄，用不着去保留什么。棕熊怪认真听讲，越听越惊讶。这三分归元气着实是一门大神通，而且他冥冥中感觉这门神通特别适合他。师傅传授给他，让他有种如雄天意的酣畅感。待他修成之后，绝对是天下第一雄。半炷香的时间过去。周旋就讲完了三分归元气的修炼要诀，不过为了避免其他人再来找他，周旋同时取出《斗战神魔》交给棕熊怪。这本书，你和师兄弟们一起观摩，须知学无止境，修炼也没有终结，不能太过懒惰。去吧，连这本书都拿了出来，他顿时有了力不从心的感觉，能忽悠徒弟的干货越来越少了。这也没办法，因为他最强的法门不敢传下来。自从有了给妖怪传道授业解惑的意识以来，他始终谨遵数理化，不能传妖怪的底线。毕竟这个世界的妖怪十分好学，一旦让他们学好了数理化，那这个世界距离毁灭也快了。除非今后有人类拜他为师，他才有可能传下真东西，不至于这样去忽悠。谢师傅，棕熊怪十分兴奋。这三分归元气听起来就是一门绝世神通，再加上还有一本《斗战神魔》可以参悟，他的好日子就要到来了呀！你若要修炼这气功，往后山去吧，莫要影响到你那些师兄师弟们。周旋又说了一句，主要是后山比较清静的。一般他只有取景和休息的时候才会过去走走。雄霸在那里练习这所谓的三分归元气，不用担心别其他师兄弟看见，从而一个个跑来问他拳法、剑道、法术之类的。一听到这话，棕熊怪好像明白了些什么。师傅让他去后山修炼，不正是说明这三分归元气霸道绝伦，修炼之时会引动天象，产生无尽动荡？所以师傅特地要求他去后山修炼，免得影响其他人。果然啊，这三分归元气绝对不是一般的神通。自觉一切妥当之后，周旋轻轻负手，把门关上，不理外事了。而棕熊怪则是一脸兴奋，大摇大摆的朝后山的方向而去。他要赶紧把这三分归元气修炼出来。只要他修成这门大神通，一来他就不会比小白龙弱，二来跟着猴哥去方寸山也能多一分底牌。说起来，和猴哥去方寸山一事还没来得及和师傅说，但其实吧，他觉得根本就没这个必要。师傅他老人家给他的感觉是那种世间一切尽在掌握的自信，谈笑间带着渊庭月志的沉稳雍容。他们这点事，师傅他看得一清二楚，只是没有明说罢了。从师傅最近对他们冷落下来，就能感觉得到，师傅已经做好他们随时离去的准备了。只是猴哥自己想不开而已，或者说猴哥也知道，纯粹是装糊涂，不知道要如何开口罢了。不过他自己倒不用太过关注猴哥和师傅心中在想什么，也想不明白。而且在太虚天待久了，棕熊怪总有一种奇怪的感觉，无论是师傅还是猴哥，他们都是天尊地宠的天地主角，万道殊荣加持于身的存在，他们的一念一动都能影响整个世界的走向。至于他吗？就是一个籍籍无名的笨棕熊罢了，连衬托红花的绿叶都算不上。胡思乱想那么多做什么？棕熊怪胡思乱想着，走向后山，很快就寻得一处山洞。洞前有藤蔓，如门帘遮掩，其中幽深一片，看不真切。而洞上方用着繁体篆文，书写着“狼牙府”三个字。师傅居然让我来这种地方，肯定是有他的深意。站在洞府前，棕熊怪有点犯嘀咕，因为这三个字与师傅平日里的字迹大相径庭，属于不同的风格。但以师傅的造诣，想要写出或囚禁或婉约的字迹，都是手到擒来。所以棕熊怪丝毫没有太多怀疑。毅然踏入其中，不管怎么说，师傅总不会害他。此刻，狼牙府内，棕熊怪愕然发现，他走进洞中，发现这竟然是一方小世界。天穹流星如雨，陨石若冰雹，朝着泛着苍古和荒莽的大地砸落。每个陨星坠落，都震天撼地，在荒古大地上落下无数的大坑，视觉效果无比恐怖。我的天啊！棕熊怪在太虚天生活了这么久，还从来不知道有这么一个地方。此地静止恒生，危机四伏。但其中法则规律，却宛若天道速成，圆润自然，并且自成一系。这绝非普通神仙随手开辟的空间，而是如山河设计图内世界一般的完整天地。不过这片天地自然是无法和极品先天灵宝自带的完全世界相较的。虽说法理和秩序圆满，但却少了生气。这偌大的世界
竟然没有任何生灵存在。我去，师傅为了让我好好修炼三分归元气，居然创造了这般恐怖的天地！棕熊怪感到震惊，啧啧称奇道：“但其实这片天地和周旋还真没有太大的关系，只是棕熊怪碰巧踏入，以为是师傅为了他修炼而特地开辟的一处小世界。”他抬头望着狼牙府这方世界的天幕，只觉得无穷感悟云云而生，无边无际，无穷无量，唯一方混沌永恒宇宙。所谓宇宙，一指无穷之大。也是无穷之微小，一个威力若分化到极限，或许便是一整个宇宙也说不定。而偌大的宇宙也是从极其微小的一个起点诞生，无穷大即是无限小。宇宙浩瀚无垠，却由最小的威力而生，由一而二，由二生三，直至三生万物。三可生万物，既然也能三分归一，化作极致的元气。这样想着，棕熊怪仿佛置身在混沌永恒宇宙之中，肉身化作亿万万丈之高，犹如顶天立地的魔神，浑身上下散发着恐怖到极致的气息。即便是随便一缕爆发而出，都能让诸星陨落，宇宙轰鸣。这种感悟与师傅传授的三分归元气有异曲同工之妙。他感觉到体内有浩瀚的元气在涌动，神魔不灭粒子也随即相继而出，遍布全身，让他的身躯坚不可摧，高不知几何，立于宇宙当中，手握大道，脚踏阴阳，举手投足间似乎能洞悉一切。道生一，一生二，二生三，三不分万物而归一，便会产生无比庞大的法理道力。这股道力，师傅称之为元气。若能掌控这道元气，就能完全掌握三分归元气的精髓。原来如此，棕熊怪眼中爆发金芒，他似乎抓住了这道法门为何恐怖的要点。元气由大到分化融合的过程中产生，到分化成万物，将元气融于天地之中，滋养无穷生灵。倘若到并不分化万物，而是将元气收归己用，便会爆发出无穷的力量。难怪师傅要特地创造这么一个小世界供他修炼，因为只有元气不会融于天地，被万物众生吸收，才能被修炼者所掌控。一旦在外界，元气还没有分离出来。就被外界的生灵吸收，根本无法炼成这三分归元气。师傅真是下了血本了。为了让俺老熊修成三分归元气，不惜开天辟地，特地创造不会吞噬元气的世界，供俺老熊修行。师傅他真的，我哭死！棕熊怪感动到了极点。他一直觉得自己是太虚天最废物、最被瞧不起的那一个，连他自己有时候都要放弃自己了。但师傅从来没有放弃过他。为了让他变强，悄悄耗尽心血开天辟地，创造世界，只是为他修炼一门神通。这样的老师，整个洪荒只怕都找不到一个。哪怕是为了师傅。俺老熊也要修成这三分归元气，不能让老师失望。棕熊怪眼中饱含热泪，他捏紧了拳头，在心中发誓：不修成三分归元气，他打死都不出去。就在他心中立完誓之后，天空一声巨响，只见硕大的残星当空坠落。别看只是小半颗星星，却比整个太虚天都要大不少，而且蕴含着棕熊怪看不懂的大道法理。被这种东西砸中，大罗金仙都要瘸腿。棕熊怪想也没想，赶紧跑路。这地方实在是太危险了。虽说是修炼三分归元气的绝佳场所。但一不留神就要被这些星辰砸死。好在棕熊怪学艺不算精，行者无疆还是修炼了的，能够瞬移一段距离，至少在大星砸落前能够找个好地方躲过危险。而且这地方也没有所谓的灵气补充，不断有天外罡风吹过，棕熊怪体内的法力都被这罡风消磨着，就像燃油之灯。若是没有其他力量获取，那最终必然会落个灯枯油尽的下场。一边跑，棕熊怪一边惨叫：“哎呦喂！看来在这里想要活下去，必须要凝练出元气才行。三分归元气。”元气应该是大道转化产生的力量，这种力量一般人还真感悟不到。我若是捕抓不到元气的存在，在这里必然是要死翘翘的。师傅虽然对俺老熊好，但也忒严厉了点。棕熊怪不免吐槽，不过他倒也没有太过担忧。在这种先力和法力要省着用的地方，神魔阵遇境就能大显神威了。从来到太虚天的第一天开始，师傅就教导他们身体才是战斗的本钱，要他们天天搬山，天天磨练肉身。那段时间，棕熊怪一回想起来都觉得苦不堪言。但到了真的要用到的时候，却发现一则无穷，真的受益匪浅。不管你跑路还是打架，病恹恹的，别人一推你就倒地不起。纵然你有通天的法门，你也干不过别人。一边逃命，一边时刻关注头顶上方坠落的星辰。只听远处“轰”的一声，整个世界都在晃动。即便棕熊怪逃了老远老远，都能清晰的感觉到一股无比磅礴冲击波追着他跑，在他身后极远处形成了万丈高的沙尘暴，滚滚而来，将任何东西都吞没。冲击形成的横波裹挟着沙尘暴，连天都遮蔽了，遇山则摧。没有任何物体能阻挡他的威势。棕熊怪终于知道，这鬼地方为什么连个高点的山峰都没有。在这种冲击力下，有高山才有鬼了。没有高山阻挡，跳深沟里面八成也是个死。棕熊怪只能朝着沙尘暴冲击而来的方向，与他比谁跑得快了。在接二连三动用行者无疆后，棕熊怪的法力再不断衰减。我去，这鬼地方不练成三分归元气，必死无疑。师傅也太狠了吧！棕熊怪欲哭无泪，毕竟这是他自己提出要修炼这门神通，所以能怪得了谁？修成三分归元气，这是他现在唯一的出路。跑了许久许久，棕熊怪还是被一道沙尘席卷，彻底淹没在了茫茫无尽的黄土之中。不知不觉过去了十几日。
，白莲正沐浴月光，参悟心法。他经过数个月的参悟，发现他的前字密预测未来的效果，似乎是一种类似于预判的能力，可以预测未来不假。但他看到的未来只有极短暂的时间，更多的是在短时间内获得海量的信息，从而判断别人的行动逻辑和轨迹。简单来说，就像人能够判断出蜗牛的大致行动方向，因为人类对于速度的感知要比蜗牛快。你可以不知道蜗牛在想什么，但蜗牛的走向能大致猜到。这就是前字密能预判未来的原理。所以，要获悉更多的信息，就需要有一个远超过对手的仙石，凌驾于敌人之上，方可预测对方的一切行动。比如他金仙境界，仙石至少要修炼到太乙金仙，甚至大罗金仙的程度，才能把对方盯得死死的，让对手的行动完全在自己的掌握中。通过看到短暂的未来，加上超高仙石的预判，如此敌人再也无所遁形。而在师傅传授的法门当中，心法能够最快提升仙石。最近一段时间，白莲也以参悟心法为重。虽说没能修炼剑法有点可惜，但他深知贪多嚼不烂的道理。心法和圣人经他都不能兼顾，大威天龙也还没修炼到极致，钱自密也只是浅尝辄止，他根本没有更多的精力再去修炼剑术。太虚天安静下来后，小白龙便悄悄摸摸回来了。三位师兄当时给他的眼神，真的比他大哥和父皇瞪他还可怕。他吓得去外边的岛上躲了十几天，才趁着师兄们修炼的功夫溜进来。白莲师兄和大师兄都是修炼狂魔，他们一修炼就没日没夜，这时候回来最好，哪怕被发现了，他们也不会说什么。小师弟，你回来了。见到小白龙从外边回来。孙悟空立即一个顺身过来，不由问道：“我错了，师兄别打我。”小白龙光速华贵，他已经想好了，打就打吧。毕竟师傅的绝世剑痕确实是他弄没的，师兄他们生气也是正常。换作是他，没能领悟师傅的建议，那确实是人生的重大损失啊！打你一顿又怎么样？所以小白龙已经躺好了，只等师兄他们的棍棒落下来。然而孙悟空没有理会小白龙的立正挨打，而是问道：“师弟，你见到熊爸了吗？”“好险，好险。”还好大师兄没有提起剑痕的意思，他看大师兄和白莲师兄都只是觉得师傅的剑痕没了很可惜，但似乎不打算责罚他，这让小白龙心中的大石头落地，缓缓呼了一口气。二师兄好像有半个月没见到了，一旁白莲心念一动，开口道：“反正我是没见到他，小师弟在外面游荡，有没有见到他去了哪里？”“没有。”小白龙诚实道，“我就没看到二师兄离开，他在太虚天外边的岛屿躲了十几天，每天都在注意太虚天的动静，生怕几位师兄飞出来揍他，所以格外关注。”但他确实没见到二师兄出来，哦，连小白龙也没见到，那二师兄应该还在太虚天的什么地方？白莲点点头道：“毕竟光遁术来说，棕熊怪的境界是四个人里最差的。大师兄不用说，他有圣人经加持，遁术惊人，而小白龙的速度更是一绝。至于他的话，作为先天而生的白莲，于巫妖时期化形，能活到现在，别的神通道法不说，五行大遁绝对修炼到了极致。所以二师兄要是能在他们眼皮底下玩消失，那真是奇了怪了。那二师兄去了什么地方？”小白龙问道：“八成是被师傅喊去特训了吧？”孙悟空笑道：“这呆子别的不行，求师傅倒是有一手，估计师傅也拗不过他，专门给他来了个地狱特训，给他爽一爽。”闻言，小白龙和白莲一瞬间就懂了。虽说二师兄看起来大大咧咧、没心没肺，但是他因为身份低微，所以有些小敏感，不希望成为这里拖后腿的那个，不希望被他们师兄弟瞧不起，因此百般努力。他的变强之心，可能比他们这些人都要强烈不少。其实所有人都看得出来，熊爸应该是他们这里悟性最差的一个。哪怕有师傅传法，他的提升也不算很快，只是很稳。但稳没有用，你跟外面的人比起来，当然算快了。可这里没有人会去比烂，就像上次小白龙打赢了自己大哥，若是没来太虚天之前，他可能就会觉得自己很了不起了。可在太虚天，那根本就不算什么，因为太虚天任何一个人都有战胜他哥的能力。这就是为何小白龙打赢了敖魔王也不骄不躁的原因所在。当你目光落在不周山上，远在高山之巅，就不会因为越过门前的小土坡而沾沾自喜。听到熊爸被师傅叫过去特训了，白莲心里还有几分羡慕。说起来，他也想求师傅传下神通，但是他说到底只是一个记名弟子，在太虚天身份低微，师傅愿意传道于他已经很不错了，跑去求师傅那就有点过分。所以白莲心里羡慕，却没有付诸行动。说来也有意思，他这样的记名弟子，除了不好主动求师傅传道，其实别的待遇和大师兄、二师兄这样的真传弟子也没什么太大区别。因而白莲并不觉得师傅哪里待他不好。这时孙悟空道：“这呆子估计历练完了之后，实力会长一截吧？至于长多少？”还得看他自己的毅力。以师傅的教学理念，悟性可以缺，毅力和坚持不可少。他若有大毅力，便能跨出一大步，甚至超过我等也有可能。白莲和小白龙同时一惊，没想到大师兄竟然能给出如此高的评价。那么这就说明，二师兄这次的特训难度有点不一般啊。又是过去数日，在今天，一片土茫茫的世界，一块地方突然塌陷，半只硕大的熊掌从地下探了出来，稳稳按住土地，一举钻了出来。娘烈，憋死俺老熊了！棕熊怪从坑里艰难爬出。嘴里也吐出不少的黄沙，当时沙尘暴朝他席卷而来，他还以为自己要嗝屁了。好在有神魔不灭粒子的缓冲，他受了伤
，但没有损失根本。都说天无绝人之路，他被掩埋后反而安全了许多，便用肉身强行撑开一处空间，开始练习三分归元气，将师傅传授的天双拳、风神腿和排云掌一并修炼，三招齐发，最终凝聚元气，也就是三元合一之道。风神腿为绵长之力，排云掌为刚猛，天双拳则是阴寒，再加上他神魔不灭粒子的炙热。可谓是阴阳调和，才能将各种性质特异的力量汇成一统，形成厚重磅礴的三分归元气。至于师傅额外传下的三分神指、分金断玉、天下三分和归元斩等等进阶神通，棕熊怪就先放在一边，没有修炼。既然他三分归元气都修成了，就不怕这些进阶技巧练不会。在修成元气之后，他的境界也水涨船高，跨越了两个小境界，一举踏入了天仙巅峰，与孙悟空相当。虽说境界一样，不过棕熊怪还是觉得，要是自己跟着猴头动手，八成还是要输的吧。这猴子逆天不能用常理去推断，他打不过实在是太正常了。境界一样，实力其实还是不一样的。棕熊怪有一颗平常心，知道出去以后，在猴子面前还是不能太挑，不然惹毛了大师兄。他给你来一棍子，你还是遭不住。在狼牙府这段时间，棕熊怪还等来了一件好事，砸下来的那颗残星竟是一个矿星。这颗矿星砸落后形成的沙尘暴中，蕴含数量极多的星辉银矿，如守山之瞳类似，都是炼制神兵的重要材料。星辉银矿，顾名思义。乃是凝聚星辰之力的矿石，一般只在三十重天之上才有，可以说是天庭特产，与天河银沙、九天紫霞等等都是重点管控的物资。但凡一颗矿石流落下界，手执的天兵神将那都是要问斩的。结果他被埋在地底，却发现茫茫多的矿石，他用神魔不灭粒子收集了的满满当当。今后打算用这矿石给自己造一把好用的后天之宝。材料是够了，他还缺个先天残片，这个好办，让小白龙去家里弄一块过来。太古时期，各方大战，先天灵宝和先天灵矿打碎了无数，先天之物碎了。在当时就不值钱了。那时候很多先天碎片基本都直接丢掉，任其由先天化作后天也不觉得可惜。但时过境迁，现在就不同了。任何一点先天残片，在如今都是稀世珍宝，各方所求。不过龙宫传承这么久，还是藏有一些先天碎片，让小白龙帮忙求一下老龙王，也不是弄不到。至于太乙金仙才能发出的六丁神火，恐怕要等白莲突破太乙金仙才能求他帮忙了。可这家伙要突破太乙仙，不知要到猴年马月。但不管怎么说，这次来这所谓的狼牙府。他是赚大发了，真是富贵险中求啊！师傅，俺老兄确实觉得您老人家对我严厉点没错，可这未免也太刺激了，差点您弟子就要埋葬在这里。棕熊怪喃喃了几句，而他刚嘟囔着，顿时瞳孔猛然一缩，天上的星辰一抖，仿佛有所感应一般，将他牢牢锁定，接着坠落了下来。看到这一幕，棕熊怪当即惨叫：“师傅，我就随口一说，您老人家千万别生气啊！师傅，我错了，饶命啊！”接下来的几日。棕熊怪又踏上了逃亡之路，阿嚏！而在太虚天小木屋里练字的周旋，却是莫名打了个喷嚏。他怎么莫名感觉到自己被什么人挂念上了？又是十几日过去，棕熊怪灰头土脸，从狼牙府里钻了出来。嗨嗨，俺老熊也算是命大，这都没死。他长吁了一口气，一回到太虚天，终于呼吸到了佩然的灵气。他体内的力量在不断壮大，原本枯竭的肉身，仿佛久旱的大地，得到了甘雨的润泽。只在几个呼吸中，便迅速调节到最强，天仙巅峰。这正是天仙巅峰的浑厚先例，比起一个月前的他，不知道强大了多少。恐怕一个月前几百上千个自己，都撑不过他如今的一招三分归元气。哼哼，这下师兄师弟他们见到俺老兄，一定会震惊不已。棕熊怪欣喜说道。不过他又想起了什么，他从怀中一逃，拿出了周旋交给他的斗战神魔。师傅上本书，但指遮天，让众人领悟了九秘。小谷师妹还从其中领悟了更强的功法，而这本斗战神魔之中，又能领悟出什么神通出来？棕熊怪舔舔嘴唇，虽说师傅交给他，让他要和其他师兄弟分享，不能一个人独吞，但他提前看一遍，这也不算什么大问题。心中想着，棕熊怪忍不住先翻开了《斗战神魔》，打算提前观摩一遍。神通不怕多，技多不压身，能从这本书里领悟无上神通，绝对是一件大好事。之前错过了剑意的修炼，如这种悟道的机会，他不能错过了。说着，棕熊怪看向了《斗战神魔》的第一行，开篇赫然写着：“斗之力三段。”翻开书。棕熊怪很快就沉浸在了干翻苍穹斗战神魔的爽快剧情当中。哎呀，这么点的事就要退婚，感觉有点意气用事啊。不过这女人也确实有些势力了，一见到订婚之人境界倒退，便上门威胁，就不能私底下解决吗？多大点事？对于第一个情节，棕熊怪稍微有些不太能理解。明明能够商量的事情，却变成了互相敌视，最终到了喊打喊杀的地步。而且这位婚妻妹子的脑子也不好使，退婚对自己来说也有名义上的损失，却非得当着几百个族人的面来干。又是给自己找不快，又给自己惹来一个天大的麻烦，何必呢？要是悄悄去退婚，完全可以给所有人都留个体面不是，非得要当众挑事，仿佛完全奔着惹怒主角来干的，太不应该了呀！这个剧情，棕熊怪难以理解，主要是他没有个漂亮未婚妻，无法体会被当众退婚的愤怒。
再说，一开始就有这种级别的未婚妻，主角至少也是小白龙这种富二代级别的贵公子，这样一来，代入感就更弱了。如他这样的底层妖怪，发生退婚的概率几乎为零，所以还是不太能和主角共情。这书应该适合给小白龙看，棕熊怪这样想着。不过剧情还是精彩的，他依旧看得很过瘾。其中的故事也很简单，就是一个富家公子被退婚后，发愤图强，战胜强敌，最终修成大地的故事。他一屁股坐在琅琊府这处洞天门口，摊开书，就这么看了一个下午。等和尚书，棕熊怪有种吃撑了的感觉。嗯，好像领悟了，又好像没领悟。难道是最近学的东西太多，一时半会儿消化不良？他这样想着，也不着急于领悟了什么。毕竟师傅传的道，有些并不会第一时间就让你明悟，而是会在将来的日子带给你潜移默化的影响。不过这本书应该很适合给小白龙启蒙啊！这家伙又是龙族的公子哥，又有师傅这样的药老来指点他，还特么有万圣公主这样的漂亮未婚妻。一想到这，棕熊怪承认自己有点酸。小白龙这货。妥妥的主角模板啊，越看越像。等等，话说以师傅这种本事的人，不会单纯就为了写本爽文让他们看得开心？你说会不会这本《斗战神魔》里的剧情，会不会就是师傅预测到小白龙将来要遇到的事情了？那这样一来，棕熊怪想到了这一点，瞬间倒吸一口凉气。我勒个鬼鬼！越想下去，棕熊怪越是觉得师傅神通广大，道术难测，连小白龙的未来都能预测得一清二楚，还顺带写了本书来指点他。恐怖，是真的恐怖。看来这本书不是写给俺老熊看的。俺老熊这个样子，哪里能被漂亮妹子退婚？纯粹是想多了。棕熊怪挠挠头道：“他把书收好，打算去跟师兄师弟们分享。这本书尤其应该让小白龙看看。”另一边，在太虚天远处的一方岛屿，小白龙站在海边，双手握剑，感悟那一丝难以捕抓的契机。剑意的修炼比凝聚剑是要难得多，一定要找到那一丝一缕妙道巅豪，极其细微的感觉，才有机会凝练出一缕剑意。要抓住这点感觉。可比只用两根手指抓苍蝇难多了。意境的出现要考虑到诸多的影响，可以说失之毫厘，谬以千里，需要在稍纵即逝的关节点牢牢抓住那缕变幻无常的气息。忽然间有清风徐来，一种玄之又玄的气息萌生。就是那么一刹那的时间，短暂到比眨眼都要快万倍。他瞬间有了一种心旷神怡的感觉，仿佛灵魂得到了升华般，就如同从混沌愚昧之中开启灵智，仿佛先天失明者见到了第一缕曙光。而与此同时，他观摩到天地之间阴阳变化。五行深刻的细微景象，紧接着他尝试将其中的意境牵扯，如牵动风筝线一般，让这种变化之感和天地脉络逐渐在他眼前变得清晰起来。小白龙沉浸其中，逐渐忘乎所以。许久之后，好像抓到了一点感觉，试着斩一剑吧。小白龙摆好姿态，然后控制着极其微弱的力量朝大海斩去。修炼剑意，并不需要用全力去挥砍，用力过猛，反而容易破坏那种意境。你要用最合适的力量，最合适的时机去斩出那一剑，才是正确的练剑之道。一剑斩出，剑势滔滔。很可惜的是，这一剑并未附带剑意，所以造成的影响有限，只溅起了千丈高的浪花。不过在出剑之时，小白龙便知道自己这一剑不行，那种感觉散了。呼，还是不行。小白龙叹了一口气，但他没有气馁，最起码他现在正一点点明悟剑意，而且是独属于自己的剑意，慢一点也是理所应当。而这时，突然海上有恶浪暴涨，其中有个身披鳞甲的大妖怪从恶浪中冲了出来。什么人，竟敢拿力气砍我！你可知我是谁？这大妖怪眼睛如铜铃大小，巨口如血盆一样，手里还抓着半截自己的尾巴。很明显，这半截尾巴就是小白龙一剑斩下来的。妖怪也是运气背，他刚从附近游过，上方就有一道犀利的斩击落下。还好他跑得快，不然就要被一刀两断。断的恐怕就不是半截尾巴，而是他半个身体了。所以他一手提着竹节钢鞭，一手拿着自己的尾巴，气冲冲地爬到岸上问罪。要知道，这西海龙王可是他的母舅，谁要是敢动他，他非得让人吃不了兜着走，但当妖怪爬上岸，见到斩他的那人后，顿时愣住了。嗯，敖烈表弟。另一边，小白龙也怔了怔，没想到这要巧，他随手一剑把自己表哥小驼龙给劈出来了。这小驼龙是他小姑的第九个儿子，本名做驼杰，比他早出生个几十年。若是不知道这驼龙是什么，其实就是杨子鳄，也就是凡间常说的猪婆龙。至于为何龙会生出驼龙来，这个问题就是在为难他小白龙了。小白龙也搞不明白，只听他父亲说过。自己这表哥之所以是个杂种，是因为他们龙族比较特殊。毕竟常言道，龙生九子，各不相同，这不是很正常吗？但这话小白龙是不信的。他小姑和姑父都是正统的龙族，却生了驼龙出来，你这不是扯犊子吗？八成是他小姑给他姑父戴了帽子。不过龙族的玩法本就花里胡哨，大家都心里门清，也不太计较这些。至于他的姑父，乃是金河龙王，掌管一方私语大权。他姑父一家子生了九个儿子，再加上和西海龙宫往来密切。小白龙自小就和他们一块玩，所以小白龙跟他这小表哥也算得上熟识。一剑斩了小表哥一条尾巴，嗯
，小白龙这下尴尬了，半天才憋出一句话来：“小表哥，怎么会是你？”小驼龙也傻眼，要是别人斩他尾巴，以他的脾气，肯定是不死不休；而被小表弟斩了，那他该找谁说理去？哈哈哈，原来是小白龙，这要巧！他用小短手抓了抓脑门，大眼睛盯着他手上的剑，顿时幡然醒悟道：“你在这练剑，是为了圣龙大会之事做准备的吧？”毕竟要在你未婚妻面前好好表现一下。小白龙与万圣公主订婚，这在龙族当中已是人人皆知的事情。万圣公主生得花容月貌，追求他的龙子不少。虽说与小白龙订了婚，但自己未婚妻被人觊觎，自然是不爽的事情。所以小驼龙理所当然的觉得，小白龙打算在圣龙大会上大展拳脚，震慑其他龙子，从而在万众瞩目下抱得美人归。合理，很合理。能娶到万圣公主这样貌美的娇妻，在小驼龙看来可是龙生的一大幸事，简直美得冒泡，好吧？一听这话。小白龙顿了下，然后才反应过来，借着小驼龙的话说下去。小弟确实有这方面的想法，不错。以你方才斩断我尾巴的那一剑，圣龙大会未必不能拔得头筹。小表哥，我可是非常看好你的。小驼龙拍了拍胸脯，说道：“借表哥吉言了。”说着，小白龙看到小驼龙手上的半截尾巴，面带惭愧道：“驼子哥，你尾巴被我砍断了，要不我替你治疗一下？”“不用，一点小伤算不得什么。”小驼龙很大度道：“这半截尾巴刚好拿来泡酒。”小白龙只是陪笑。他听说他这个小表哥在黑水河里兴风作浪，有时候还会把人蒸了吃。平日里的三餐都是些虾蟹、贝棒之类的。别看对他态度是不错，可在外面却是非常凶残的。好了，我就不打扰你练剑，不过你得小心，这次的圣龙大会可是有不少强者，要拿前几还是有些难度的。东海那边五太子敖鸾不可小觑，这家伙宝物众多，有一把极品后天宝物，你得注意些。南海那边据说近千年来诞下了一条通体红色的龙子，红龙是南海尊贵的象征，纯红龙子在南海的地位大概与你哥敖魔昂相当。南海龙王自然会重点培养这位红龙，再加上红龙比你年长得多，法力和境界都比你强，需要重点留意一下。至于北海那边，我就不知道了，那里鱼龙混杂，出现什么狠角色都不奇怪。小驼龙在四海还有些人脉，打听到了不少小白龙不知道的东西。四海相隔极远，金仙飞个来回都要不少时间，所以消息闭塞，像小白龙这样闷头发育的，孤陋寡闻也实属正常。何况小驼龙自己还有些身家，有上千虾兵蟹将，在各地都安置了些眼线。自然会了解到一些平常人不知道的八卦和趣闻。哦，小白龙呆呆地点点头，这些事他一点都不知道。实不相瞒，我小驼龙最近法力也有些长进，到时候要给金河长一长威风，说不定也要碰到这些人，所以留意了些。等之后圣龙大会到了，我自会来喊你。小驼龙说着，便潜下了海。不过一秒钟，他又抬起头来对小白龙道：“小表弟，你那剑法有点邪门，我前几万丈深的地方都给你劈出来了，等我走远了你再劈，别给我脖子抹了。”好，听到小白龙答复。他自幼钻进了海，不见踪影。在小驼龙这么一搞，小白龙自然没有什么心思练剑了。听起来，那什么圣龙大会还挺热闹的，东海、南海、北海都各自派了本家的翘楚过来。不过他对此没什么兴趣。若非大哥喊他，他都不大想去，也不想去见那位万圣公主。不知为何，那万圣公主给他一种奇怪的感觉，太过媚俗，太过艳丽，万种风情卷尘泥，没有半分优雅高洁之感，不像是正经姑娘，像是小骨，虽是卑微的一堆白骨化形，却出淤泥而不染。濯清涟而不妖，稍一对比，差距就凸显出来了。总而言之，他实在不太喜欢那位万圣公主。小白龙收回剑，望着不远处的太虚天，飞驰而去。而后，他便落在海滩前，甫一落地，便听见师兄们的叫喊声：“哼！三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。少年气盛，就应该如此。你这呆子知道什么？别人都叫嚣上门来了，你还苟着掖着，你就永远只能挨打，懂不懂啊？”“哎呦，猴哥，你这也太不讲理了。”你看看这个内嫣然，她的做法就很不合理嘛！大姑娘家的，怎么会当着众目睽睽之下去退婚？这对自己的名誉也是一大伤害啊！不合理，什么不合理？你这呆子难不成是想说师傅写的书不合理？大师兄，你不能这么不讲道理啊！这个剧情本来就不合理啊！好，你说不合理是吧？俺老孙今天就要告诉你，天下不合理的事情多了去了，人生永远比书里的剧情更魔幻。就像你觉得俺老孙今天不会揍你，那俺老孙今天一定要好好揍你一顿。那你觉得俺老孙这样突然找事不讲道理？还是那嫣然当众退婚更不合理。白莲师弟，你给评评理，这剧情是不是有问题？两兄弟争执不下，夹在中间的白莲里外不是人。突然，白莲眼前一亮，因为看到小白龙从远处落了下来，顿时觉得救星来了。他连忙对小白龙喊道：“小师弟，你过来评评看，这剧情合理不合理？”听到白莲的话，小白龙一脸好奇的走了过去。到底是什么东西让大师兄和二师兄争执不定？随后便见到三位师兄居然在看一本书。小白龙，你来评评看。这剧情合理不合理？白莲开口，拍了拍身边的位置，让小白龙过来。小白龙坐下后，便看向了二师兄，发现他境界突然暴涨了一大截，居然达到了天仙巅峰的境界，顿时惊了的呆。二师兄，师傅针对你进行特训了。
。他本以为二师兄即便特训之后，也只是突破一个境界，没想到跨越了三个小境界，达到了天仙巅峰，与大师兄相当。这对于洪荒修士来说，基本就是一步登天的程度了。要知道，天仙初期寿元只有百来万，若是根脚平平，百万年之后就会老死。而实际上，根本就到不了百万年，因为天仙并非肉身不朽的金仙大能，会承受天人五衰，过个几十万年你就衰老的不成样子。后续的几十万年，那就只能等死。至于天仙巅峰，虽然也会承受天人五衰，但因为仙力浑厚程度比初期高得多，天人五衰对他们的影响要比初期小得多。到了上百万年，依然能够过得生龙活虎。而且天仙跟真仙还不一样，真仙境界突破只需要吸收灵气，凝聚仙力即可。但到了天仙境界，突破还需要额外的感悟。就拿他大哥敖魔王来说，从天仙初期到中期，大约花费了八百年的时间，这还是快的，悟性稍微低一些，找不到门道，或许数万年都未必能突破一重境界。所以，别看天仙有百万年寿元，实际上在天仙境界老死的神仙比比皆是。也就上古一种和先天化形的妖怪，才能在天人五衰的磨损中存活。二师兄一步突破到天仙巅峰，这是多少修士梦寐以求的机缘造化啊！这事就甭提了，师傅让俺老熊去特训，差点死在那里。棕熊怪随口把自己在秘境中磨砺的事情简单和小白龙说了下，然后继续之前的话题道：“小白龙，你来看看这个剧情，你觉得这剧情有没有问题？”孙悟空也道：“小师弟。”你就按照你自己的判断，合不合理，咱心里有数。好的，大师兄，我知晓了。说着，小白龙便开始翻开《斗战神魔》，刚看到第一章，他就捏紧了拳头。书中的女人实在是太可恶了，居然在众目睽睽之下，当着主角的面来退婚，根本不给男主一点脸面，这比一巴掌打脸都难受百倍。好在男主也是性情刚烈的主，直接以其人之道还治其人之身，直接将这女人休了。我辈当自强，莫欺少年穷，这才是真汉子啊！众师兄也没有打扰小白龙。而是等他看完，直到小白龙看完全本书，已经到了日落西斜之时，待小白龙和尚书，众人才看了过来，等待小师弟评判。啊！小白龙回想起第一个矛盾冲突的剧情，忍不住说道：“大师兄，我感觉这个剧情确实有些不太合理。你想啊，这妹子她确实心高气傲，可不至于做出这么羞辱人的事情。说白了，她的情商也太低了些。但凡是个正常人都不会这么做。看看他们龙宫就知道了，大多都是包办婚姻。他那些龙叔龙兄娶的女人也都不是他们喜欢的。”却也没有谁会跑去休妻或者出现退婚的场景，因为完全没有这个必要。大家都是各玩各的，婚娶只是走个过场罢了，没必要闹成这样，让大家难堪。棕熊怪顿时乐呵了，对大师兄道：“你看，连小白龙都觉得这剧情不合理。”不过孙悟空却没有一丝气恼，他只是笑了笑，说道：“小师弟，你觉得这剧情不合理，只是因为你是龙宫的三太子，周围的大环境要宠着你，由着你。你可知道，这天下芸芸众生之中，大日乾坤之下，有多少鸡鸣狗盗的荒诞事？”又有多少白昼见鬼之怪事？太阳底下无心事，只有你想不到的，没有你见不到的。这退婚看似有些不合逻辑，实际上真正没有法理、没有道德的事情，世上可多了去了了。孙悟空如此说道。他来太虚天前，可是在南赡部洲游历了许久，见识过众生百态，见惯了无数荒唐无稽的怪诞之事。许多人家里发生的事情，可比这退婚的剧情更不讲逻辑。可是师兄，我还是觉得这段情节不够合理。小白龙挠挠头，没有违心地道。对此。孙悟空也只是笑笑，没有反驳。他这小师弟似乎还没有遭遇世间的毒打，体悟不够深刻。不过也正常，小白龙从小就生活在龙宫，周围的龙女仆棒侍女都对他毕恭毕敬，龙宫的龙叔龙兄也都惯着他的任性，再加上天赋异禀，老龙王也对他比较宽容，可以说是在相对温和的环境中成长，没有受到任何的挫折，自然不懂得世间的魔幻。猴哥，这是就此结果吧？给你们瞧瞧这个。棕熊怪见好就收，也不再讨论此事，而是突然拿出一个炉子出来。众人都好奇的看了过去，不知道棕熊怪炉子里卖的是什么药。只见棕熊怪左手一挥，下方便生出火来，然后右手一抬，各种材料按批次有顺序的飞进了炉中。他闭上眼，结合着他从斗战神魔当中明悟的炼丹之道，融合进他的酿酒理念之中。之前师傅传他天地武林业和剑南春江水两种顶级的灵酒酿造之法，但是他始终没有能理解师傅传下的一些酿酒工艺，什么九次蒸煮、八次发酵、七次蒸馏，他听不懂啊。这似乎是更高维度的酿酒造诣，他这种人根本学不会。但是斗战神魔的炼丹之法，让他彻底明悟了新的酿酒之道，并吸纳过来，融入现有的酿酒法理之中。炼丹如酿酒，就是这么简单。棕熊怪全神贯注盯着炉中，思维开始周转，将丹道融于酒道，不失为一种全新的大道之路。他就这么将斗战神魔的炼丹融入酿酒之法，开始以新概念酿酒。不知过了多久，一股奇异的香味传来，让人神魂一清，有些飘飘欲仙。接着。一股强大的波动从炉子当中爆发，这时所有人都惊呆了。这是什么酿酒之法？以前从来没有见过。而棕熊怪随手酿的一炉子酒引起强大的反应，在高天之上有漆黑如墨的劫云在凝聚。
天空之中传来了雷声隆隆。死！众人惊呆了。这棕熊怪酿的一炉酒，竟能引来天劫。能引来天劫的酒，意味着它酿成的酒与九转金丹一般，乃是有品级的仙酿。虽然肯定不如九转金丹，但绝非凡类。碗口粗的雷霆从九天击落，带着毁灭天仙的恐怖威力，朝着棕熊怪的炉子劈下。在场的众人心照不宣，几乎同时祭出神通。紫金雷霆直落九天，却是在众人合力之下尽数打碎。谁都看出来了。棕熊怪这次酿的酒和以往完全不一样。虽说棕熊怪以往酿的酒也有些效率，但效果只能说差强人意。若是给普通的真仙服用，修行上能一日千里。可在座的都是天仙、金仙、道行高深莫测，喝这点酒没什么大用，还不如平日的修炼，所以就显得非常鸡肋。但现在，棕熊怪酿的酒竟能引动雷劫，是绝对的仙品。所以众人齐心协力破除紫金雷霆。这雷霆一连落了八次，小白龙心中惊讶，这丹药度的劫。竟然与他当年渡劫相差无几，着实是令人汗颜。而此时，雷劫被三人出手，尽数打散。棕熊怪酿酒也适时结束了。开炉之时，一股散发着七彩的阴云浮现，香味传遍四海，闻之让人神清气爽，色泽清亮透明，其中有莫名的道韵传来。这酒居然还有道韵浓缩其中。孙悟空也被熊霸这一手惊到了，他通过查看，确认这其中确实蕴含着道韵，这就很恐怖了。说明这酒能大幅减少感悟所需的时间，提高顿悟的质量。见到其他人脸上的震惊，棕熊怪一脸得意。他的酿酒之道，修炼了这么长时间，终于有了长足的进步。各位师兄师弟，要不你们赏个脸尝尝？卧槽！还没等棕熊怪开始装逼，三人一抬手，将炉子里的酒饮入口中。咕噜，没有任何迟疑，将酒喝上一口。先酿入喉，那感觉如同踏入仙境，味道也是醇厚绵长，回甘无穷。蹲蹲蹲蹲，喝了一口之后，众人也发现这是好东西，直接干了起来。你们过分了啊！棕熊怪看不下去了。这些家伙竟然不打算留一点给他，好歹他收集材料也费了不少功夫啊！啧啧，孙悟空喝了几口，便开始点评道：“师弟啊，你这些材料我倒是品不出个所以然。不过这酒里的道韵，莫非道韵这种虚无缥缈之物也能用来酿酒？这天地之间，道韵和法理可谓无处不在。但要想捕抓到一丝道韵，难度不小，通常也只有在顿悟的关头，才能在冥冥之中将之捕获。但棕熊怪却能将之酿酒，并且融入其中，这就很厉害了。顿悟才能感悟道韵，而棕熊怪酿的酒。”却是能够将其中蕴含的道韵直接吸收。虽然这酒里的道韵不算多，但若能长年累月饮用这种仙酿，傻子也能成仙。哈哈，算是吧。棕熊怪装模作样的谦虚了下，大大方方说道：“这是俺老熊看了几遍斗战神魔才有的感悟，不过还不够精妙，只能捕抓天地间一点点道韵，融入酒中。”师傅说过，酒之大道，能将天地万物酿成酒，道韵也不例外。等俺老熊真正领悟此道，把天道酿酒也无不可。死！众人都吸了一口气。天道酿酒，这可不是一般的夸张啊！不过大家也都听出来了，棕熊怪这家伙偷跑，提前看了几遍斗战神魔，才有了如今的感悟。但也无所谓，毕竟若造化不够，让你先看十遍，你也领悟不到东西。孙悟空点点头，说道：“没想到你领悟了其中的丹道，俺老孙倒也领悟了一门道。只是师傅让我领悟这门大道，却是不知是何道理。”说着，孙悟空抬手，指尖处顿时燃起一缕火焰。说是火焰，倒不如说是火苗，只有微弱的一簇。但这火苗的出现，却是让所有人都心神一悸，有种想要逃离的感觉，从心底里感到畏惧。这火焰仿佛能够焚烧万物，燃尽因果，很不寻常。孙悟空道：“这便是俺老孙从书里领悟的门道，乃是天火焚诀，似乎是一门火焰之道。但俺老孙有些费解，师傅传道遵循某种既定的理念，比如说丹道与九道有着某些通信，所以雄霸能领悟丹道。只是这火焰之道与我有个什么关系，却是想不明白。”望着这簇火焰，孙悟空陷入沉思。他在想，师傅传他此法。究竟有何深意？就像众人阅读《淡纸遮天》，领悟的九秘也是与众人相信符合。就像他领悟不了小白龙的行字秘，说明逃避不是他擅长的。师傅传道自有用意，所以他想着，师傅传下这门火焰之道，究竟是想告诉他什么道理？而这时，白莲妈撒下巴，想到了什么？大师兄，如果我没猜错的话，师傅传你火焰之道，恐怕和五行生克有些关系。哦，孙悟空听后转头道：“不妨说来听听。”白莲点点头，继续说道。世上之人，只要没有修成大罗金仙，超脱一切，就都有五行。如我五行属木，小白龙是西海龙族，理应五行属水。只要没有正道大罗，便注定要遵循五行生克之道。如果我没猜错的话，大师兄你五行属金，火克金，金生水。以这种思路来想的话，师傅估计是认为大师兄你将来会因为火焰而吃大亏，故传下火焰之道，修炼火之大道，才不会被火所伤，方能立于不败。孙悟空心中微惊，没想到师傅用意如此之深，竟然连他今后会被火焰克制这一点都想到了。为了让他不被火焰所伤，提前传下天火焚诀，以防天有不测。师傅他老人家为了图儿
，真可谓殚精竭虑，用心良苦。一想到不久后便要辞别师傅，孙悟空鼻尖酸溜溜的，很是难过。而这时，棕熊怪嚷嚷道：“白莲师弟，你快看看你师兄我五行属什么！”白莲看了熊爸一眼，缓缓道：“二师兄，你的话应该五行属土吧？大多数妖怪和人类都是土生土长，多为土属性，只有极少部分会诞生其他属性。”一听这话，棕熊怪嘴角微微抽搐：“五行属土，听起来就好弱呀、啊。”五行深刻之理，对于如今的非大罗境界神仙来说，需要重视起来。如今的法宝不比当年，神通也削弱了许多。同境界的妖魔神仙打起来，都要遵循此道。被克制之下，能力便会被压制。师傅传火焰之道，也是考虑到了这一点。若是师兄面对擅长玩弄火焰的对手，恐怕也会颇为掣肘。既然师兄修的斗战胜法，便要战至无敌，要斗破乾坤，克敌制胜，视一切对手为虚无，镇压诸天万古，就不能有任何弱点。白莲徐徐说道。这是他对于师傅传与大师兄天火之道的理解。大师兄既然陷入了量级的漩涡之中，被神佛视为棋子，未来注定会遇到重重困境和磨难。若是被火焰所克制，就容易被人为去针对，从而发挥不出真正的实力。原来如此，俺老孙却是没有想过这一点。孙悟空神色一动，心中微惊道：“他还是第一次接触五行生克相关的战斗之力。虽说曾经也见识过一些五行相生相克，但从未与自身相关联。毕竟他目前还从未见过哪个神仙是玩火高手。但在未来，这种敌人肯定会出现。”师傅传下天火法力，乃是为了弥补他自身被火焰克制的缺陷，以火焰对战火焰，至少能让他立于不败，而不至于遇到这类的高手毫无对拼手段。相较于你们的能力，我想我从斗战神魔中领悟的能力，或者说师傅特意赋予我的神通，更加耐人寻味一些。白莲露出几分苦笑，他从中领悟的这个能力，靠他自己一个人竟然用不出来，这就有些让他不知道该说什么才好。究竟是什么神通？白莲师弟，你学的神通是有什么古怪吗？其余三人都好奇看了过来，想知道白莲学会了什么。听起来好像不是一般的神通，确实有些特殊。白莲说着，将手伸向前方，对众人说道：“各位师兄师弟，借你们一丝本源力量与我。本源力量乃是自我最核心的那部分力量，就如人的心脏和肌肉一般，是一切力量的核心。一般来说，你可以找别人要点血液，但基本没有人会把自己的心脏和肌肉撕下一片。毕竟这本源力量都是自身的精华所在，少去一丝。”都要长年累月才能修炼回来，但对于太虚天的几人来说，本源之力浩如烟海，根本不算太稀有。就像人有好几颗心脏，少一个也无伤大雅。闻言，众人也不怀疑，各自凝聚了一丝本源力量，放到白莲的掌心之中。一瞬间，三团散发着各色光芒的本源光团出现在手掌上方。孙悟空的是金色光团，如同金色的火焰一般，散发着凶悍的力量，而且光芒也比其他两团要炽热得多。棕熊怪的则呈现出黑红之色，则是神魔镇玉境带来的力量。他虽然和孙悟空都修炼神像镇玉镜，但后来孙悟空主修圣人经，他一直将神魔镇玉镜当做主修功法，不断打磨肉身，这种力量也成了他的本源之力。这力量血气如熔炉，如同小太阳一般，热量非凡。至于小白龙的注入的光团，则是最小的一颗，如碧蓝水珠一般清澈、无瑕、纯净，释放着无比纯粹的水之气息。三团不同的本源力量出现在白莲的掌心，众人都好奇的看向白莲，他们三人力量的属性各不相同，而且纯粹程度也不一样。借用他们所有人的本源之力，能用来做什么？本源之力承载着个人修道的精力和心血，每个人的本源之力都不可能完全一致。哪怕是修炼相同功法的双生子，属性相同，气息也是相差无几。但因为成长的经历不同，本源之力也有着微妙的差异。就算是本人凝聚出来的两团本源力量，也会因为释放的时间差异，从而出现毫厘之别。这时，孙悟空瞪大了眼睛，金色的瞳孔注视着白莲，他联想到。斗战神魔当中出现的一门极致斗技，在极短的时间判断出白莲的意图。佛怒轮回，你要将所有人的力量融合成佛怒之莲。孙悟空的话也让众人满脸惊骇。佛怒轮回就是说，不仅仅融合两道本源，而是要融合许多道。这真的能做到吗？小白龙和棕熊怪也感到不可思议。要知道，他们的属性不同，修炼的道法进度也不同，本源里蕴含的能量成分杂乱无章，强行融合简直就是以烈油泼火，根本融合不到一处去。只见白莲抬起另一只手，他在从自己体内剥离出一团宛如白银玉般的本源，但其上散发着沛然的木系仙力。四种不同的本源之力散发着四种色泽，每一种本源都蕴含着爆炸般的力量。盯着白莲的双手，所有人都倒吸一口凉气，心中犹如翻江倒海一般。白莲这是打算用四种属性不同的本源力量融合成斗战神魔当中的佛怒之莲。要知道，他们四人的本源之力属性天差地别，且不说，其中还有品质霸道无极的，有温和柔韧的。有浑浊厚重的，有邓静鲜明的，四种本源根本就是水火不容，而且蕴含着毁灭性的力量，强行融合极有可能产生恐怖无比的爆炸，但他们却预感到了一种可能性，毕竟斗战神魔当中的主角也是用这种方式将天火强行融合到一处
，这才缔造出了威力恐怖的佛怒之莲。但第一次就融合四种本源力量，难度无疑是极其恐怖的。要知道，两种本源之力就已经水火不容，再加上其他本源，那基本上就是添加了催化剂一般，直接沸腾，产生的爆发力也会无限增大到难以想象的地步。斗战神魔里，那人用的还是火焰进行融合，至少有着共通性，就好比用水加油加醋加血液。好歹是有些共通性的东西混合在一起，虽然味道可能很怪，但能喝。可白莲用的是他们四人的本源，相当于是用六丁真火加恒河水加核废料加离子火花，鬼知道会融合出个什么东西出来。这种难度天然就比天火的融合要高一个档次。只见白莲目光落在手中或温和或狂暴的四种本源之力当中，他的精神极度聚中，心法悄然运转。在这一刻，天地似乎骤然间安静了下来，一丝声音也没有了，与书中的佛怒之莲类似。若是他能在洪荒将四种本源之力成功凝聚，也能爆发出无与伦比的破坏力。滋滋滋，属性各异的四种能量本源团才刚一接触，就产生了极大的排斥性。虽说众人都失成一脉，可在没有拜师之前，他们所修所学完全不同，而且身处的环境差别极大，如烈火烹油，瞬间有能量从白莲掌心外溢，爆炸性质的能量波及到了众人，他们只好纷纷运起神通，抵御这股冲击力。在中心地带的白莲，更是给可怖的力量席卷，雷霆炸现，噼啪作响。他的双手乃至全身都被四种本源融合时，外溢的力量轰击，不断有各种伤痕出现，鲜血流出。强大的天龙之力运转，他的肉身在修复，与这股力量在抗衡。若非有着强大的修复力，只怕这佛怒之莲尚未凝聚，整个人就被融合产生的波动碾为齑粉。难怪白莲说，师傅传给他的法门有点古怪，这何止是古怪，简直是离了大谱。棕熊怪叫嚷着，且不说这门神通威力如何，一是不好掌控，二来需要多种本源之力。这两个苛刻的条件，便注定了这个能力只能作为终极手段，而无法独自施展。这比别人灌输的法力还要不靠谱。不过，既然书里面介绍了这种神通的可行性，那么应该没问题。小白龙抵御着外溢的滚滚气浪，艰难说道：“这些袭来的气浪，几乎都与他随手挥出的剑气相当了。换作一般的真仙天仙，被这股气浪击中，怕是要殒命于此。他的这些师兄，怎么一个比一个疯狂？”孙悟空微微点头：“若是自己创造一门神通，最大的麻烦就是不知道此类神通的可行性。”你都不知道这玩意存不存在，自然难以创造出来。但在师傅撰写的《斗战神魔》当中，原原本本的介绍了这门神通的凝聚方法，而且也明确告诉你，这门神通可以凝练，便不会让人摸不着底，不知道要做到什么程度。正因如此，白莲师弟心中也有一定的把握，可以凝聚出这佛怒之莲来。他的眼中有着无穷的信心，一部分是对他自身力量的自信，另一部分则是对师傅无穷的信任。他相信师傅既然传给他这门神通，便注定他能够修炼，也只有他。能够将佛怒之莲凝聚出来，在这一瞬间，白莲心法如凝，指尖如飞花摘叶一般，迅速控制住外溢的波动，使之归于平静，然后将自身的法力尽数灌注其中。原本狂暴的本源团，随着白莲法力的注入，竟是逐渐安静了下来。随着他自身力量的灌入，四种力量逐渐融合，并且在众人震撼的目光中，缓缓的凝聚成了一个仅有巴掌大小的四色莲花。莲叶分为黑、金、蓝、白四种颜色，正是他们四人的本源力量。四色莲花凝成，白莲浑身一颤。低头凝望着手中的精致的莲台，仿佛看到了四大极品先天莲台合为一体的模样。四大先天莲台分别为十二品净世白莲、十二品功德金莲、十二品灭世黑莲、十二品业火红莲。若是这四者合为一体，绝对是堪比先天至宝的存在。他掌心的莲台居然也有了类似的感觉，成了佛怒之莲。白莲喃喃着，感受到其中恐怖无比的力量。若稍不留神，让这莲台绽放，整个太虚天都将不复存在。他一抬手，将这莲座丢出，与书中描述的一样。这连座划过虚空，沿途连一点点风声都未曾带起，轻飘飘，颤盈盈。从外形上看是个极其美观的莲台，丝毫不会有人觉得是一个足以蔑视的神通。这莲台从白莲手中脱手而出，直接飞到了极远的半空，连视线几乎都捕抓不到。突兀之间，平静的莲座猛然暴动，莲台轻颤，四种颜色的花瓣绽放，旋即猛烈开始膨胀，紧接着惊天动地的爆炸在虚空之上炸开，轰隆隆，毁灭般的能量扩散而出，天地无尽空间，虚无地带。在此刻泛起了阵阵能量在空间中传递的涟漪，一圈圈涤荡开来。惊天动地的大爆炸，蘑菇云在远处冉冉升起，宛如完美的盛放。爆炸声响彻天地，惊呆了众人。这威力直接震慑三界，天地灵气在这一次爆炸之下当即紊乱，恐怖的异象弥漫天地。爆炸就在龙宫头顶，龙宫刹那间就乱了。那是什么？好可怕的威压！是谁要突破金仙，还是太乙金仙，才有如此恐怖的异象？无知。这种意象怎么着也是大罗金仙才有的突破天象，不不不，这是顶级的先天灵宝出世产生的宝光，错了，都错了，这是血光之兆，说明有灭世灾厄降临洪荒，赶紧收拾细软，逃命去吧。龙宫此刻乱成一团。
与此同时，天庭也不安生。报。与此同时，天庭凌霄宝殿，千里眼和顺风耳二人跌跌撞撞闯了进来。他们本来是在天宫监测下界的异动，最近一段时间常常有妖怪作祟，所以需要格外去关注。尤其是最近发生了数件大事，譬如南赡部洲有名的狮驼王突破了金仙境界，实力大涨。作为纵横南赡部洲的盖世妖王，他突破境界自然引起了天庭的注意。但比起下面两件，狮驼王突破金仙就显得不那么重大了。一是蛟魔王于西海域陈兵百万，欲将西海龙宫平推；二是东方天庭第一战将二郎神杨戬与天庭反目，携眉山七圣拥兵灌江口，正与天宫遥遥对峙。诸多事情相继爆发，让千里眼和顺风耳忙碌起来，每天都有诸多事情要去关注，并禀告给降魔大元帅。可谁知今天突然的一道爆炸，直接炸聋了顺风耳的耳朵，炸瞎了千里眼的双眸。他们一个双眼流血，一个耳窝渗血，二人就这么慌不择路的闯进了凌霄宝殿。凌霄宝殿内。文臣武将正要上朝，就听到平地一声惊雷，唬得众神仙惶恐不已。不多时，便见到顺风耳和千里眼狼狈的闯了进来。托塔天王见了，不由眉头一皱，如此慌慌张张，成何体统？这顺风耳和千里眼，按照天庭的编制，算在他的名下。他们二人这般狼狈，丢的是他的脸面，所以不由怒骂了一声。好在玉帝还未至，这两人冒冒失失闯进来，至少没有让托塔天王太过难堪。禀天王，下界西海域的上空传来惊天异象。方才的雷声很不一般，直击灵魂，非同小可。我兄弟二人唯恐有妖魔现世，特来禀报。实际上，顺风耳和千里眼不来报告，众神仙也不是聋子，早就听到了震天动地的响声。托塔天王一副国字脸，面容清瘦，给人一副说不出的威严之感，雍容之中带着强横无边的气势，是天庭之中少数几个手握兵权的大人物。见千里眼和顺风耳的看家本领都被毁去，结合方才的震动，托塔天王深深呼了一口气，道：“你们先退下，此事我自会派人前去调查。”虽然方才的震动恐怖，但凡事都要分清轻重缓急。二郎神拥兵自重，欲劈山救母，与天庭为敌；同时教魔王陈兵百万，欲横推龙宫，自立为王。与这两件事比起来，一个横空出现的震动，暂时先搁置一旁，等前两件事处理，再做商议。与此同时，太虚天，惊世之爆炸，让众人都不由得张口结舌，看向同样震惊的白莲。这个爆炸也忒恐怖了，换作是他们任何一个都难以承受。要知道，这还不是这门神通的上限。一是他们境界也才天仙金仙，等到突破至大罗金仙，到那时候提取的本源力量凝聚的佛怒之莲，威力还会更加恐怖。二是融合的本源力量还没到极限，还可以继续融合，这就是佛怒之莲的恐怖之处。棕熊怪深吸一口气，道：“这门神通完全可以当做大杀器啊！”孙悟空点头，以白莲师弟现如今的情况，凝聚五道本源已是极限，但他境界上去了，完全可以凝聚五道以上，威力简直不敢想象。若真要找出这门神通的缺点，那就是光靠白莲一个人。他完全没办法动用这门神通，但这门神通未来有着无限可能性。这门神通的威力，白莲也十分震撼。他将兄弟四人的本源柔和一起，居然就能爆发出如此恐怖的威力。其威力之大，便是金仙来了也吃不住一发，就是不知道太白金星来了能不能抗得住。理论上来说，这一发威力固然恐怖，但太白金星乃是混元一气上方太乙金仙，道果正的不能再正，吃一发估计没什么大问题。不过等几位师兄师弟都晋升金仙之后，再拉一位师弟交出本源力。融合五种不同属性的力量，估计太白金星来也够呛。可惜我一个人用不了这门神通，这倒是一个问题。白莲心中喟叹：如果他一个人能分化出两种不同的本源之力出来，倒是能以一己之力凝聚出佛怒之莲，否则就要靠其他人提供本源力。但一般人不会这么轻易交出自身的本源力量。这不仅是因为交出本源力对自身来说是一大损失，而且本源力相当于是自身修为道行的一部分。通过你的一丝本源力量，完全可以溯本归源，完全掌握包括你的功法、境界、血脉。根脚、体质等等之类的一切信息。同时，若你有心祸害，以钉头七剑之法，完全可以将人活活咒死。精血和本源力量通常都不会交给他人，除非是完全信任。因此，要想从别人手中得到本源力量，只能找熟识之人，而且对方还未必会给。封神之时的赵公明，就是被陆压用钉头七剑书所咒，最终在不知不觉中死去。倘若陆压得到了赵公明的精血或是本源力量，使用钉头七剑书，完全可以立即生效，等都不用等，直接钉死。连反应都反应不过来，当然那是陆压这种大能才能做到这种地步。普通神仙咒，他个大病不起已经很厉害了，但这间接说明自身的精血和本源有多重要，哪怕关系不错，对此也会心生警惕。在太虚天众师兄师弟对他信任，但是到了外边可就不同了，能借给他本源力的人估计寥寥无几。而白莲本身也更倾向于靠自己的力量施展佛怒之莲这门大神通，借人本源，始终解决不了问题。一个人凝聚多种不同的本源力吗？白莲沉思起来，这种做法。也不是不可能，斩三尸之法，没错，正是道祖传下的通往圣人的无上秘法。
三师同源，但本源力量却各有差异，完美符合佛怒之莲的条件。只不过白莲对斩三师之法知之甚少，毕竟能着手斩三师的基本都是大罗金仙了。你一个金仙跑去求斩三师法，只会被人认为好高骛远，免不了被一通嘲笑。如今的洪荒，斩三师法已然落寞，了解这门神通的无一例外均是远古大能，能见他们一面都不简单，找他们求法就更非易事了。白莲想到这。发现只靠一个人的力量动用佛怒之莲几乎是不可能的事情，只好将此事搁置。岛上不近年，眨眼便又过去两月。这两个月，众人都在修炼，没有丝毫懈怠，一种紧迫之感萦绕在他们每个人的心头，总感觉这片天地的气氛似乎有点不太对劲。虽然在太虚天感觉不太深，可一出岛，那种压抑的氛围便如空气一般，随处都能察觉得到。在太虚天远方的各个不周，这种压抑的感觉尤为明显。地上走兽骚动，爬虫乱窜，蝗灾鼠疫四起。阴云笼罩天穹，哪怕普通人也有些预感，似乎有些不同寻常的大事亟待发生。凡人的预感终究是有限的，对于孙悟空等人来说，这种灵感最近逐渐清晰起来。虽然他们也不知道即将发生什么，但努力修炼，多几分自保的力量，才能让自身性命更为稳妥。再说你在岛上什么也不干，只会终日担惊受怕，提心吊胆，还不如好好修炼，把这种不安的预感压下去。这日正午，孙悟空盘膝坐在太虚天中部的山脉顶部，他头顶沐浴大日，有一点金色的火焰在上空旋转。最终凝聚成一缕纯阳之力，这是太阳精华。听白莲说，这种精华之力乃是金乌最喜欢食用的能量。上古金乌修炼的混沌金乌诀，包括金乌化红术、天罡三十六法当中的纵地金光等等大神通的修炼，都需要用到这种太阳精华。如今的洪荒，已经鲜少有人能够从太阳之中提炼出这种能量。物以稀为贵。孙悟空听取白莲的意见，凝聚了一些备用，以防不测之时。听说这太阳精华已成为洪荒的无上仙品，无数神仙欲求之而不得，无论是用来贿赂还是交友。都十分好用。虽然孙悟空现在见过的天庭神仙只有一个太白金星，但想来今后免不了要和天神打交道。圣人经之中传授了不少做人理念，讲究多一个朋友多一条路，一味的打打杀杀是不行的。做人的艺术在于妥协，需要给所有人适度的体面。贿赂不是什么好事，却是冷冰冰的天道秩序之下，各大势力之间极其好用的润滑剂。所以孙悟空利用火之大道凝聚了一些太阳精华，若是到时候真有求于天上的神仙，也能拿这东西贿赂一番，而不至于空手求人。反正凝聚这玩意，对他来说也没啥损失。太阳就高高挂在众人头上，谁都可以凝聚这太阳精华，但并非谁都精通火焰之道。落，孙悟空捏了个法诀，一声轻喝，只见一团散发着精纯火焰力量的太阳精华落在掌心之中。别看只有一颗核桃大小，其中蕴含着堪比一座南明大火山全力喷发的恐怖力量。摊开手，十数颗太阳精华落在掌心，红彤彤一片，价值不菲。孝敬师傅最大的九颗，其他师兄弟就随便每人打发一颗。反正对他们也无用，剩下的就自己留着吧。孙悟空做好了打算，不过他觉得这太阳精华都不是什么贵重之物，只能代表他的一点心意。他往山下走着，看着附近熟悉的风景，满山落叶铺了厚厚的几尺，踩在脚下发出清脆的声响。不知不觉中，来太虚天修道也有好多年了，大多数时间都待在这座小岛上，哪里也没去，渐渐的也习惯了这样静修的生活。确实有些清苦，却也自在。但师傅也说过，这天下没有不散的宴席，离别是迟早的事情。算了算，时间也差不多了。只是孙悟空还一直犹豫着，不敢去辞别师傅。明明师傅为人和善，这几年来也就对他和雄霸生过一次气，大多数时候都风轻云淡。只要他去请辞，师傅几乎不会阻拦。但孙悟空就是踟蹰着、迷茫着，始终不敢迈出那一步。就在他下山之时，只见师傅就如松柏一般立于不远处，似乎在冥想。孙悟空当下一惊，连忙整理衣冠，上前行礼：“弟子悟空，拜见师傅。”弟子不知道师傅在这冥想，怠慢了礼数，还望师傅见谅。他说着，周旋这时反应过来，对他微微点头：“悟空啊，你来太虚天几年了？”偷偷见了师傅的脸色，平静不见一丝变化。孙悟空心中一面忖度着师傅的想法，一面回道：“回师傅，弟子来这里也有个四五年了，四五年也算不少了，为何你还有些心绪不宁？”周旋淡淡道。一听这话，孙悟空一怔，惊道：“师傅怎会知道弟子心绪不宁？”只见周旋笑了笑，说道：“为师教你的东西，大多都是修心明理的东西，修道意图便是修心。”心一动，意就容易乱，举止和谈吐都会与平日有些不同。性缘不动，理缘不动，心中明辨万事万物之道理，才不会因外界毁誉而动摇，从而心绪不宁。孙悟空点点头，就知道一切都瞒不过师傅，恐怕师傅早在此地等着了，只是假装在冥想悟道，等他上前。既然师傅特地来引导他，给他指一条明路，孙悟空便深吸一口气，把心中的郁闷娓娓道来。师傅，弟子确实因一些事情而动摇，始终想不明白其中道理，还请师傅指点。于是。他把自己遇到一个老头质疑他所修所学的事情告诉了周旋，这个老头说了，师傅的道只是旁门左道，并非正统。
，又告诉弟子，这个世上有更加精妙的法理真谛，弟子愚钝，无法判断真伪，不免产生了一丝动摇之心，以至于心乱。孙悟空把事情一五一十说了出来，心中顿时好受了不少。憋在心中，只会越憋越难受，无法证明师傅的道不是旁门左道，也无法证明他人的道比师傅厉害。这些疑问淤积心中，使他难以心无杂念，连日常的修行都被影响到了。或许只有师傅才能破除他的迷惘。听到有人质疑自己传下的道，周旋却是神色平静。被质疑这种事情迟早会来的，他早就料到有这么一天。他传授给弟子的是他那个世界做人的道理、心学和哲理，和这个世界确实有些出入。毕竟做人的道理能不能用在人与妖怪上，谁也不知道，也从来没有人实践过。你不能把妖怪跟动物画等号，就无法说明他传的道理在这个世界是不是适用的。所以。这个世界有人质疑，再正常不过。周旋也从不觉得自己能靠着圣人言就能稳坐钓鱼台，但他所传授的，乃是经过数千年无数人的智慧凝聚出的心血，绝非什么旁门左道。对方贬低他传下的道理，周旋并没有动怒，只是淡淡笑道：“真理出于天道，而不在人定。他否认为师的道理，为师也无从判断。但无参验而避之者，愚也；夫能避而拒之者，污也。实践才是检验真理的唯一准则，而不是一句话能判断的。你也知道，是人不如自是。”明于人之为己者不如己之自为的道理，既如此，你就亲自去一趟那位老者所说的地方，亲身体会，亲眼去判断，亲自去证明这一切，是错是对，是旁门是正统，只有正过了，才能盖棺定论。旁人说再多也是无用，一字一句充满着无与伦比的自信，并没有否认对方的话，也没有急着要证明他所阐述的道便是天下第一，而不容许他人智慧。无知道，自有天定，何须旁人多嘴？这种发自内心的强大与自信，让孙悟空眼中闪烁着异常的光彩。他感觉眼前的师傅无比高大，无比神圣。曾经的那些担忧和困惑，都在师傅这种无可比拟的气势之下一扫而空。是啊，师傅的道，何须由他人去评判？燕雀不知鸿鹄志，蝼蚁岂敢妄言天地大道？真理出于天道，不在人定。孙悟空张了张嘴。师傅并不反对他去方寸山，甚至还鼓励他去哪里验证真假，自辨虚实。太白金星说：“师傅的道只是旁门左道，那就证明给他看。”你若决定了离去，为师有一句话要教予你，你且好好记下。周旋站在孙悟空面前，仿佛当年第一次给猴子讲课，如素天道般，气吞长河万里。读事者未明，读听者未聪，读断万古者，方为天下主。一字一句，如大钟敲响，振聋发聩。孙悟空如听天道真言，震撼到无以言表。读断万古者，方为天下主。一个人若连自己的判断力都没有，怎能镇压一方天地？又怎能读断万古？这就是为何师傅听了那人的话，也没有任何生气，也完全没有反驳，因为师傅他老人家早已独断万古，根本不屑于与旁人争辩，无道即天道，岂容他人智慧？师傅这是告诉他，若为天下主，便需要有自我的判断力，如此才不会被人之一言一行而动摇，才能泰然自若，恒心不动。他的道行与师傅还是相差太远了。这时，周旋缓缓说道：“你若想去那老人家说的地方，便自去吧，不用来告知为师。何日去，何时走，你自己心中有数。”若连来去都要为师做主，怎能独断万古？孙悟空一听这话，眼中含泪，施恩未报，容我再留些时日。周旋笑了笑道：“你若留下，为师也不拦。但天下没有不散的筵席，迟早要分别。你再好好想想吧。又不是生离死别，何愁不能再见？”孙悟空想了想，师傅他这种境界，对离别生死看得很淡，强行要留下来也没有什么意义。而且师傅也说还能再见，又何须优柔寡断？独断万古者，须先独断身前身后事。身前事未断。怎能独断万古？一念及此，孙悟空朝着周旋郑重三叩首：“师傅，一切保重，徒儿即日启程。”说着，他从怀里掏出太阳精华，徒儿一无所有，所修所学皆是师傅赐予，这点薄礼还请师傅收下。周旋微微点头，知道若是一点东西都不收，这徒儿只怕睡觉都睡不好，应该只是一些小玩意，还是好好收下吧。在孙悟空惊讶的目光之下，周旋直接将九颗太阳精华收了过去。这太阳精华温度极高，哪怕是他也得运用火之大道才能抓取。但师傅就这么空着手接了过去，不过师傅乃是与天同寿庄严体，这太阳精华对师傅来说可能真只是个小玩意，不足为道。孙悟空只道自己有些大惊小怪了，不错，这珠子竟有些热乎乎的。周旋摸了摸，感觉这种小珠子热度着实惊人，用来暖手正好，便放入了袖袍当中。见师尊对这太阳精华感到满意，孙悟空收起眼中的震惊，再度郑重无比的朝周旋拜了一拜。他有点担心，此去路遥，担心回来就见不到师傅了。这时，周旋又道。为师习惯清静自在，你这一去不许说是我徒弟。主要是这场面既是感有点严重。曾经有个猴学会了本事，就跑去大闹天宫，闯下了无穷的祸害。周旋虽然感觉自己把这猴子调教的不错，性格比那只猴子好一万倍，但难保出去有顽劣之心大作，给他惹是生非。
，然后到处说他老师是太虚天周旋，到时候他在这个世界的名声比背锅侠李飞宇都要臭名昭著，那就很头疼了。所以周旋叫住了猴子，给徒弟打了个预防针。孙悟空一听这话，表示理解：“师傅放心，我在外绝不会乱提师傅的名头，也不敢给师傅惹祸。倘若弟子做了祸事，只有我一人承担。”他知道师傅喜欢清修，不希望被人打扰。虽说师傅法力通天，什么祸事都能轻松处理。但无故因他惹来各种事端，做师傅的也很头疼，所以孙悟空立马主动保证道。周旋深深点头，瞧瞧，快瞧瞧，这就叫做修养。他连话都没说，徒弟就主动开口保证，比那只只会到处惹事的猴头乖巧多了。周旋这时候心中有那么一点小得意，同样是教猴子，他却能把猴子调教的如此懂事乖巧，这不就说明他比那位更适合给猴子当老师？不过这样的想法只在周旋脑海里一闪而逝，毕竟此猴非彼猴，不能一概而论。一想到这只陪伴了他四五年的猴子要离去，他也不免有些伤感起来。伤感之余，还有些释然。这猴子终于是要离开了，他脑海里可没有多少东西能教对方，离开了也算是好事吧。拜别师傅，孙悟空便下了山，与师弟们道别。今日就启程，不打算隔夜了。他怕自己内心意志不够坚定，过一晚上就不想走，还想多听师傅几堂课，所以今晚便打算离开，前往海天相接的另一块大陆。猴哥，师傅答应了。听到大师兄今晚就走，棕熊怪一阵意外。他还以为师兄有心魔缠身，还得再犹豫一段时间，没想到这么快就做好决定。看样子已经和师傅道了别。孙悟空微微点头，道：“师傅亲口同意了。师傅说，若要离去，也不要和他道别。师傅虽然对生死离别看得淡了，或许他老人家也不喜欢离别，所以不希望他们亲口道别，省得伤感。”棕熊怪又问：“师兄，你把那太白佬的话跟师傅说了吗？”“说了。”“师傅他怎么说？”“师傅他说。”孙悟空深吸一口气，以师傅的口吻说道：“真理出于天道。”而不在人定，实践才是检验真理的唯一准则。听到这番话，棕熊怪、小白龙和白莲三人顿时肃然起敬。真理出于天道，而非人定。果然，师傅不愧是师傅，他老人家的道乃是高山井行，一般神仙哪里听得懂？所以，师傅根本不屑被流言重伤。太白佬的话，就如读过两年书的儒生去指点开国人皇治国之道，较真你就输了。棕熊怪拍着肚皮道：“我就说了，太白佬就是人老昏花，才会说出那么蠢的话来。大师兄，你就不知道。”这老儿当年吃你一棍，差点尿了，真是给太乙金仙丢脸。他早就想这么说，只是看大师兄一直惦记着那件事，走不去那个怪圈，才没有去提，免得引起不快。现在既然师傅都这么说了，棕熊怪自然肆无忌惮起来。孙悟空微微摇头道：“师傅他本人也没有说自己的道术注定比他人强，要我等去亲眼见证，亲身体会才能确定。都说真理出于天道，我们口头是不可能去下定论的，还是要去了方寸山才知道。”棕熊怪嘿嘿笑道：“我就不信了，师傅这么厉害。”什么样的神仙比得过？其他人不置可否。孙悟空又道：“人外有人，天外有天。师傅从不曾自夸天下第一。洪荒或许真有比师傅厉害的人，也有可能就在方寸山去了便知。”说是这么说，但孙悟空还是更加确信师傅更厉害。师傅他老人家那种冤庭月池的沉稳和自信，不是一般人能做到的。师傅确实没有说自己的道是天下第一，但绝对没有多少人能超越他，所以才不在意太白老说的话，甚至还鼓励他去方寸山亲身体验。稍微对自己的法理不自信的。估计就会劝阻徒弟不要去，免得技不如人，就很难堪了。师傅的那种雍容自然，也让孙悟空更加相信，师傅的道比太虚天那位要强，而且不止强一点半点。但他还是要去一趟，毕竟师傅也说了，实践才是检验真理的唯一准则。没去方寸山，说再多都是白搭。哎，师兄，那我也能去吗？棕熊怪突然问道。说真的，他之前也很不服气。那太白老儿贬低师傅，他一肚子的火，正好去瞅瞅看，方寸山那老头有没有太白说的那么牛逼。孙悟空点头，说了：“去就是。”好，一块去。棕熊怪握紧拳头，一脸高兴。太白老儿把方寸山的那个神仙吹得这么玄乎，他不去，岂不是不给面子？要是那个老神仙不如师傅，他必要上天把太白金星的胡子给揪下几根。得知两位师兄都要离开，小白龙有些舍不得。自己才来没多久，好不容易有这么完美的修炼环境，有这么多志同道合一起修炼的师兄，结果就都要走了。他垂头丧气道：“师兄，二师兄，你们走了，谁来指点我修炼啊？”师傅讲的东西，有些师弟完全听不懂啊！见状，孙悟空拍了拍小白龙的肩膀，道：“我离开前，师傅教给我一句话，这句话俺老孙也转交于你。能独断者，故可为天下主。小白龙，你若想快速成长起来，需要有自我的判断，哪怕这个判断不够完美，也是属于你自己的想法，就如剑道一般。若我们影响你凝练剑气，你的剑道也不会有今天的剑术。任何一个独断万古的大能，首先都要有自我的判断，一直走别人的路，在别人的保护下，难成大器。”闻言。小白龙努力点点头，师兄，我明白了。你们走后，我会好好镇守太虚天，成为此地的顶梁柱。孙悟空欣慰点头，同时看向一旁没有说话的白莲。
。听说白莲也有离去的打算，不知何时要走。见几人视线投来，白莲并未保持沉默，而是说道：“我的话也就在最近一段时间，一次性离开太多弟子，会被有心人转空子，所以还需再留一段时间。”所有人都知道，白莲说的有心人是谁，正是文道人。自从他上次擅闯太虚天后，就再也没有动静。众人也都担心他会趁着众人离去，在这附近兴风作浪，不得不防。一切都准备好了，孙悟空和雄霸二妖便不再多留，趁着星月当空，便决定启程了。方寸山终于要来了，旁门左道还是正统之争，去了之后自会尘埃落定。与此同时，骷髅山白骨洞，你这个叛徒，没想到还敢回来！本座想了十天十夜也没想明白，那个男人究竟用了什么手段，把你迷得神魂颠倒，让你竟然冒着如此大的风险背叛我。不过，白骨精，你中了本座的钉头魔剑，活不了多久了，本座就把你全身法力剥夺了。捏碎你浑身的骨头，把你丢到狮驼岭。你可知道狮驼岭是个什么地方？那是个暗无天日的人间炼狱，是个妖怪吃人不吐骨头的地儿。我倒是想看看，你这样的美人去了那里会被折磨成什么样子。为了让你知道背叛本座的后果，我会捏碎你全身的骨头，但会特地留下你一张脸，还会留你几分生气，让你不至于这么快死去。我要让你在后悔中死去，让你在无尽的痛苦中死去。闻道人疯狂地叫嚣着，这个叛徒不会让他死得那么轻松，要折磨他，百倍折磨。让他求生不得，求死不能。作为佛门出生的妖魔，文道人非常清楚狮驼岭的可怕。那是佛门脚下的一处妖魔乐土，真可谓尸山血海，臭不可闻。没有人能活着从里面走出来，便是苍蝇从狮驼岭飞过，都要被炫走几根腿毛。何况是白骨精这样的美人儿，被他丢到狮驼岭，能活几天？文道人捏碎了他一身骨头，剥去他浑身法力，除了一张俏脸，浑身没有一处完好，就这么将他丢到狮驼岭。那样的人间炼狱，有你好受的。将白骨精当作死人丢去狮驼岭，文道人回到白骨床榻上，宏伟的胸朝起伏不定。自上次蕴含功德之力的分身被毁去，他死性不改，还打算弄出几道分身去太虚天附近探查。结果突然一道惊天动地的巨大爆炸，把他人吓傻了，不得已又赶紧将分身尽数召回。他脸色阴晴不定，也举棋不定。对于太虚天这块棘手的硬骨头，他已经有些不知道该怎么办才好。白莲强硬抗拒，连白骨精也背叛他，让他气得连灵根都吃不下。为何这些人？一个两个的都要与他作对，实在是无法理喻。白莲啊，白莲，明明是一个多么可爱的孩子啊，被佛门如此欺骗，心中也无怨恨。多么纯洁、多么善良的玉人儿，为何去了太虚天，变成了人模鬼样？那地方真是白昼见鬼，莫名蹊跷。闻道人手指敲着白骨大桌，十分不解，怎么想也想不明白，为何白莲在太虚天待了一段时间，便性情大变。只能说那个男人实在是诡异万分，让他找不到任何机会下手，没有任何破绽，找不到任何机会，这究竟是何方神圣？闻道人正说着，突然间，他心中警兆大声，一股无名的恐怖顷刻间遍布全身。身为大罗金仙，尤其是如他这般的天地艺术，都有极其敏锐的危机意识，能够在眨眼间感受到危险的降临，从而做出反应。不好，有大罗神仙来了！闻道人惊愕不已，他所在的骷髅山便是在封神都是偏僻地方，现在更是罕无人迹，怎么会有大罗金仙出没？说着，闻道人幻化身形，隐去气息，并将仙石扩张到最大，几乎将骷髅山和附近方圆数百万里的范围容纳其中。瞬间，他便观察到了一道恐怖的气息从南海涌现，跨越大半个不周，朝西海飞来，竟是南海观世音菩萨。闻道人浑身遍布恐惧。南海观世音乃是上个量劫便已出名的绝世大能，曾为阐教十二金仙之一，名曰慈航道人。据说他在封神一战被三霄娘娘削去顶上三花和胸中武器后，虽是被圣人救回了一条性命，却道基不存，最后另投了佛门，寻求全新的机缘。但不可否认的是，南海观世音如今的道行比当年还要强大。大罗金仙的等级划分不似其他境界，到了大罗金仙就会知晓。踏入大罗金仙只是修道的开始，前方之路和漫漫，一眼望不到尽头。同为大罗金仙，修为道行差距宛若云泥，一重天一重渊，所以这个境界等级更为森严。别看同样是大罗金仙，闻道人自问绝非南海观世音的对手，何况此人手中有后天至宝在手，便是他所自豪的功德之力也远远不及此人。各方各面都不如这位菩萨，闻道人深知自己对上此人没有任何胜算。这又不是巫妖亮劫，大神通者还能凭借惊天伟地之能与首长至宝者周旋一二。现如今的洪荒境界最为重要，其次便是法宝。哪怕你身负大神通，在当下也难以施展出来，所以容易被法宝抹平实力上的差距。闻道人一无宝物，再者境界也比菩萨弱，三来连神通也不如对方，拿什么和对方打？南海观世音成道佛绝学，各种神通层出不穷，不是他这种野路子能胜过的。除了观音，闻道人还感应到菩萨周围有着至少三名太乙金仙的气息，个个都不弱。以他的实力，自然能对付这三名太乙金仙，却也会被拖住，到时候便分身乏术，容易被菩萨算计。连南海观世音都亲临西海
，还带了三名实力强大的太乙金仙，想来大劫将至，佛门谋划也要开始了。本座需找个地方躲一躲，太虚天一事且先搁置一旁，等量劫过去后再做打算。思虑再三，文道人决定走为上策，不与菩萨正面交锋。他果断弃了这处洞府，往幽冥血海的方向，即刻化作一道血色遁光，以肉眼可见的速度逃离。血红速度极快，但动静惊人。南海观音菩萨身边，善财龙女注意到一闪而逝的血红，对菩萨轻声提醒道：“菩萨。”有妖怪逃走了。作为观音菩萨的邪士，善财龙女出手极少，也很神秘。但她绝对是菩萨身边隐藏着一位绝世高手。千万别以为善财龙女和善财童子一样是随侍神仙身边的吉祥物，但事实上，善财龙女无论背景还是地位，都远在善财童子之上。善财龙女乃娑迦罗龙王之女，娑迦罗意为咸海之主。该龙王乃佛教二十四诸天中排名第十九的存在，乃是佛门护法天神、海王，地位显赫。善财龙女天赋异禀，自幼聪慧不凡，佛性过人。相传他八岁时偶听文殊菩萨讲经，幡然觉悟，修成正果，被观音收为邪士。其法力高强，肉身恐怖，一双纤细玉臂，有丹山架海的无边力量。等闲金仙能一拳打死，并非寻常的柔弱龙女，便是一旁的护法会暗行者，也绝非善财龙女的一合之敌。兴许叫上他三弟过来，才有一战的资格。至于菩萨身边的第三位随从，不在天上，而是潜伏在深海之中，乃是一头翻波纵海的怪物。若是细看，便知道。海中的怪物乃是一头兴风作浪的大乌龟，负责托举菩萨的玉净瓶。但这头乌龟也有着太乙金仙的恐怖实力。一次出行，随侍三名太乙金仙，阵仗着实不小。海底巨龟名曰邦尼。这头乌龟生于巫妖之前，因见证过一位亲戚被砍断四腿，当作撑天之柱，所以他极为害怕，不敢再隐居北海，生怕哪天他自己也有同样的命运，于是决定出山注视。当年大禹治水，尽力沟蓄，倒穿一跃，就有黄龙叶尾于前，玄龟附青泥于后。与所穿凿之处，皆以青泥封系其所，使玄龟应其上。而这头驻大禹治水的玄龟，便是邦尼，他也因此而得名，意为玄龟相助负青泥，助大禹治水，得大功德。后有诗号赞之曰：“是隐能知天地性，安藏偏小鬼神机。”但至此之后，邦尼巨龟也有点飘了。他将自己当作龙王，在海上兴风作浪，引动了几番海啸，间接闹成四周大灾大难，以至于功德散尽。之后被菩萨于南海驯服，收为驼平看家的灵宠。这只邦尼巨龟的法香。近乎小半个不周，有承载三江五湖、八海四毒、九幽十域之水的力量。单从力气而言，甚至在善财龙女之上。不过他神通之一般，也不好争斗，徒有蛮力罢了。通常只是菩萨换来驼瓶看家定海而用，寻常不会烧上。毕竟这乌龟虽有实力，但模样怪诞，生得丑陋，上不了台面。洪荒也是看脸看血脉的地方，长得丑在何处都不吃香。通常菩萨也只是带上善财龙女和会暗行者。但这次有些特殊，菩萨要去的地方乃是西海龙宫，四海之地，乃是乌龟纵横之所，对他而言再熟悉不过。所以菩萨将看家的邦尼巨龟也捎带上，一位大罗金仙，三位太乙金仙的配置，放在洪荒任何一处，都是一股不容小觑的力量。听到善财龙女的提醒，晦暗行者才恍然见到远处稍纵即逝的血红，那红树惊人，乃是修炼邪术的妖邪所化。顿时晦暗行者上前道：“师傅，这等作恶多端的妖邪不能放过，要不我上界去云楼宫殿见父王，问他借来天罡刀全副。”求来几万天兵天将去降了此妖。天罡刀共计三十六把，乃是托塔天王封神之后凝练的神兵利器，专门用来克制妖邪神通。这天罡刀每一把都为上品后天灵宝，合则为后天至宝。后天至宝品质相差巨大，强的后天至宝堪比先天灵宝，如翻天印这件后天至宝，连太乙金仙都受不了其一击之威，死在翻天印下的太乙神仙都不计其数。此宝甚至可以用来砸大罗金仙。而他父王花了数个良劫炼制的天罡刀，在后天至宝当中也称得上中上。对付邪祟颇有奇效，晦暗行者一见这红光中血气极盛，便知道这妖邪害人无数，有大因果，灭其可得不少功德之力，便向菩萨提议道：“菩萨没有回头，却道不用。”可师傅，这妖邪？晦暗行者犹豫，如此妖邪，若放任不管，恐生变数。虽然隔了极远，但他能感觉到那妖魔的可怕，不输四大部洲的各个魔头，这都不管，必成祸乱。菩萨开口打断道：“这妖魔与我佛有些渊源。”木吒心中咯噔一声，闭言不提了。与我佛有渊源，说明这是从佛门出来的妖怪，便是佛门自己的事情。他却让天庭插手，岂不是打了佛门的脸？佛门出来的妖怪，自有佛门大能镇压，旁人岂能插手？眼见那道散发着不祥之兆的血红远去，菩萨连看都没有看一眼，而是直奔西海而来。他自然清楚，在他眼皮子底下溜走的究竟是何妖邪，但与西游比起来，这等妖邪不值一提。艺术自有天收，用不着他出手。我们此行前来，是为了佛门谋划，莫要因一些鼠辈。而节外生枝，菩萨又是开口。晦暗行者低头想了想，问道：“师傅，为何区区一个龙宫，值得我等如此大动干戈？西海龙宫示弱，便是一介罗汉都能抬手镇压
，何须他们倾覆此地？善才龙女抬眼看了下行者，但没有开口。她作为娑迦罗龙王之女，倒是知晓一些龙族的心密。四海龙族充其量只是真龙旁系，算不得什么。但他们不管没落到什么程度，背后代表的也是五爪金龙的利益。若要把龙族整体卷入量劫，有覆灭的可能性。若四海龙族灭绝，便是祖龙也不能坐视不理。别看五爪金龙不出洪荒，但却在洪荒不由眼线，并非完全与世隔绝。洪荒发生了什么大事？金龙一脉看得一清二楚。龙生九子，各不相同。这九子为囚牛、牙子、朝凤、蒲劳、酸泥、霸下、弊岸、腹泻、吃吻。这九位分布洪荒各处，皆有通天神力，虽为杂种，但绝对是祖龙在洪荒传下的子嗣，是一支不容忽视的力量。佛门若是只派一位罗汉，就把全体龙族拖入量劫，实在太过轻佻，也太不把祖龙当一回事。胁迫西海龙宫入劫是真，但祖龙怎么也是洪荒顶天立地的绝世大能。若不留足脸面，便让龙族置身大劫，也别怪祖龙一脉不留体面了。到了大罗金仙的境界，超脱一切，也放下了一切。但圣人都会为了争一个脸面，引动了封神亮劫。他们这些大能的定力，还不如圣人，就更不可能轻易放下体面。引龙族入劫可以，但至少表面工作得做到位。这就是菩萨亲临西海的原因所在。只是身为邪士，菩萨不说透，他不能多说什么。文慧暗之言，观世音轻笑道：“区区一个西海龙宫，自然不足以引起佛门重视。”但再加上五爪金龙，却意义不凡了。师傅的意思是，祖龙一脉也要插手梁杰。慧暗行者一顿，脱口问道。然而菩萨却没有继续解答，让慧暗自己去想了。不多时，一行人便来到西海龙宫。菩萨礼缘四德，放出无量佛光，照耀西海，真是万称万应，千圣千灵。福泽光耀龙宫前，福缘有庆同天莲，瑞霭千条，福音万道，传遍偌大海域。但见天龙同绕，花雨缤纷。一时间，引来无数海中生灵，慕名而来。西海龙王惊讶，连忙从宫中出来，与各龙王龙子迎接菩萨莅临。南海观世音菩萨亲至，龙宫蓬荜生辉，望观音少停大驾。龙宫定当宴请菩萨与诸位，设宴奉献。龙王传龙旨，当即请来珠海龙老教师，大开西海龙宫设宴款待。一时间，西海龙宫仙乐弦歌奏响，凤箫玉管齐鸣，琼香缭绕，万龙齐贺，端地是好大排场。更有各种美娥、仙子、龙鸡、棒女飘飘荡荡起舞，带起阵阵香风，朝众人吟吟诗礼。如此排场，让晦暗行者感到几分好笑。这龙宫虽已没落，大宴却跟天庭相当。晦暗行者与善财龙女俱是在宫廷之中看了数日仙女起舞，看得心累神疲，乐无意思。而邦尼巨龟则是伏于西海龙宫附近，有专门的龙女服侍。菩萨则与西海龙王坐于首位，谈笑之间便是将细节商谈妥当。谈及三太子之时，龙王还不经意间皱了下眉头，语气中多有感叹，说他这三儿自小就跟着他，父子感情很深，为了将这三太子养育成人，龙宫付出了诸多辛苦。说到动情处，龙王竟垂泪不已。菩萨只是笑着轻轻点头，传音过去，不知与龙王许诺了什么好处，便见老龙王笑眯眯的承诺下来。不久之后，圣龙大会，同时也是三太子敖烈与万圣公主成亲之日。以敖烈的性子，会做出什么傻事，做父亲的一清二楚。稍微刺激一下，三龙子自然入了圈套。这个万圣公主也是老龙王精挑细选，特的为三儿选出的良家闺秀，则一个及时吉日入洞房，普天同庆。想来吾儿脸上也会笑开颜，感恩父皇的用心良苦。吾儿新婚之夜，正是待官之时。龙宫宴会举办了数日，觥筹交错间，便定下了小白龙未来的命运。此时太虚天，小白龙双手持剑，面对前方副手立的白莲，心神俱惊。他与白莲师兄对练，斩了足足九九八十一道剑气，皆是被白莲轻松避开，没有任何一道剑气擦中了师兄，这让他额头冒出冷汗。小白龙知道白莲师兄修炼了钳子密，有预测未来的能力，但不多。仅仅预测极其短暂的时间，就能尽数预判他的攻势，从而躲过他的所有攻势。他用尽了所有手段，都无法伤到师兄，实在是太不可思议了。虽然他早就知道自己并非白莲师兄的对手，可差距如此之大，还是让他有些挫败感。雄霸师兄也说，太虚天都是变态，确实没错。大师兄够恐怖了，但这白莲师兄也不弱，只是被大师兄的光辉所笼罩，让人下意识忘却了。白莲师兄才是太虚天境界最高的弟子。小师弟，你是不是在想，师兄我是靠着钳子密躲过你的一切攻势？白莲立于半空，朝白莲笑了笑。实际上，你想的不对，其实我根本就没有用钳子密。什么？小白龙震惊，张开了嘴巴，不敢相信的盯着白莲，没有用钳子密，这怎么可能？没有动用预判的能力，却像是能猜到他的下一步，从而预先进行躲闪。也就是说，他的每一步都被白莲师兄算到了。没错，我确实没有动用钳子密。白莲点点头，淡淡道：“师弟，你的攻击实在是过于明显，或者说太过耿直了。一剑是一剑，一招是一招，没有遮遮掩掩。”光明磊落，就差把自己的下一步行动告诉对手。你要参加圣龙大会，这么坦坦荡荡可不行，你得学会藏藏招式，藏手段，藏你心中的想法，藏你下一步的攻势，否则就像之前一般。
都不用钱自密，我就能预判你的行动。你的剑气确实凌厉，甚至足以伤到我，但只要斩不中，那么你的剑气就对我没有任何威胁。斗法不只是比拼手段和境界，还要比拼人心，一点心思都不隐藏。只要不是傻子，都能看出你下一步要做什么。对付境界比你低的人还行，对付你大哥这样光明磊落的正直之人也足以。但若对方精于愚诈之道，那就难办了。闻言，小白龙挠头，有些不解：“师兄，你说的我能听懂，藏招式。”藏手段我好像也懂，藏住想法，这要怎么藏啊？白莲嘴角微抽，心道你哪里知道藏招式，就差没把自己擅长剑法告诉别人了。一出招就是犀利无比的剑气，人家一眼就看出你擅长什么法术，精通什么门道，好吧？只能说龙宫对小白龙实在太好了，根本没让小白龙过过苦日子，也不通人心险恶，心思纯净，才能练出剑意。但太过单纯，那就是傻白甜了。白莲扶额，想了想道，简单来说就是欺骗。你现在缺的不是实力，缺的是对敌的经验，而欺骗是战斗的重要手段。你和我这种人都只是泛泛之辈，不似大师兄和师傅这般拥有镇压诸天万古的绝世天赋。他们道法超越他人一个量级，不需要玩弄心计和手段，靠着实力平推一切足以。但我们并非这种惊天伟地的大能，则需要一些谋略，不能太死板。说再直白一点，就是阴谋诡计。师傅曾说过，对手足要像春天般温暖，对敌人要像严冬般残忍。欺骗听起来有些不人道，但对于敌人。你就应该带着赶尽杀绝的决心，用尽一切手段，绝不能心慈手软。所以接下来，你就把为兄当做你的杀父仇人，好好想想要怎么动用一切手段，哪怕欺骗也好，只要能杀了我，为你父亲报仇。以小白龙的实力，即便动了真格，要想重伤他还是太难。白莲并不担心，所以用言语激怒小白龙，让后者用尽全力，用尽计谋朝他攻来。小白龙顿时苦笑，话是这么说，可我很难把师兄当成杀父仇人对待啊，心里完全没有仇恨的感觉。白莲敲了敲眉心，换了一种说辞：“这样吧，你把你当做斗战神魔的主角，被我退婚，呃，被我抢婚，这下你心中应该有怒气了吧？好像有了，那就来吧。”小白龙点点头，继续和白莲师兄对练起来。空山星雨后，刚刚经历过一场骤雨，太虚天附近烟雨朦胧，高山上蕴着极光，一如仙境。呼呼，到了日落时分，小白龙足足斩出一千多剑，却始终没有一剑破开雨幕，斩中白莲师兄，甚至连擦边都做不到。这就是差距。不仅仅是境界上的差距，还有经验上的差距。几乎在他出手的一瞬间，白莲师兄便预判到了他的抬手动作出什么招，剑气要砍向何处，包括他接下来的动作有什么预谋，在白莲师兄面前全都一览无遗，被算得清清楚楚。一时之间，小白龙有种置身于白莲师兄掌心的感觉。就和师兄说的一样，倘若他真的遇到如白莲这般经验老道的对手，他几乎没有一丝一毫取胜的可能。而这时候，白莲于高空之中，虽之前经历过一场暴雨，但有澎湃的龙力傍身。雨点遗落在他身边，便会被蒸发一空，落不到他的身上。小白龙师兄，待会也会动用一招，你全力躲躲看。见白莲开口，小白龙立即点了点头，知道这是师兄对他的考验，专注的看着白莲师兄手中的动作，要躲开他这一招。他的招式被白莲师兄尽数躲过，但在速度方面，小白龙自觉得他比师兄要厉害，是他最为自信的能力。要躲开师兄的一击之威，并不难，需要注意的仅仅只是白莲师兄的动作意图。不过他目光注视着白莲，感觉很奇怪。白莲师兄凝聚天龙之力，似乎打算堂堂正正，靠着自身境界比他强大，一击镇压他。这可不行啊！白莲师兄，我速度比你快得多，这么明显的一招，绝对打不中我。小白龙心中想到。白莲师兄意图如此明显，绝对做不到一招碾压他。小白龙有着绝对的自信，只是他心中感到有些古怪之意，因为白莲师兄自始至终嘴角都挂着淡淡的笑容，眼神也是轻飘飘的，似乎很随意的样子。这个轻飘飘的眼神，激起了小白龙心中的求胜之心。我就不信了，以我行字密的神速，还躲不了白莲师兄一招吗？师兄，这也太小看我了。这样想着，小白龙神经紧绷，死死盯着白莲的动作。而这时，白莲微微笑着，开口道：“小白龙，你且注意，师兄要来了。”说着，他抬手一掌，没有任何花里胡哨，直直朝着小白龙隔空拍来。力量雄浑，附带无上的天龙之力，但是速度不算快。小白龙顿时有些松懈了下来，还以为师兄这一掌有多厉害呢，也不过如此嘛。以他的速度，足以轻松躲过。轻笑着，白莲身形一动，瞬间闪至千里之外。只见那一掌拍空，落在海上，天龙入水，激荡起千层大浪，可谓排山倒海，确实威力无穷。打不中的技能，威力再强也无用。师兄，一招已过。可小白龙话音刚落，便见到他身边突然出现一道天龙之力，将他环绕。然后他周围的空间便仿若被一只大手擒拿镇压，任他动用行字密也逃不出来。挣脱不开，小白龙连忙叫了起来：“师兄，你耍赖！你说好只用一招的，我愚蠢的小师弟哦。”将小白龙擒拿，白莲只是眉眼弯弯，露出一副奸诈诡异的笑容。师兄，我何时说过只用一招？小白龙瞪大了眼，你方才明明说了
，还是亲口说的。他不服气，师兄这分明是耍赖。说好只用一招，结果却用了两招，这不是耍赖是什么？白莲摇头道：“那你告诉我，我是几时几分说的，在什么地方说的？有何人作证？又有谁听到了？而为兄又说了什么？你能百分百保证为兄说的是一招，而不是两招？”我白莲一席话，让小白龙哑口无言。他懵了，从没想到还能这样耍赖，简直无耻！师弟。白莲深吸一口气，语重心长道：“你若今后出了洪荒，要学的第一件事便是不要轻信他人的承诺，不管是敌人，还是那些假装与你推心置腹的人。你太过专注于我说的一招，注意力也全在这一招之上，所做的一切准备都是利于我只会动用一招的前提下，没有做额外的准备。若他日你与人斗法，也信了别人的话，全然不去分析对方是否狡诈欺骗，早晚你还会再在这个坑里跌倒一次。师兄，我方才的做法确实是耍赖，并非正派，但在太虚天，这只是玩闹而已。若是出了洪荒，外面的人更加阴险歹毒，他们手段更为下作，没有任何底线可言。一旦听信他人，对方可是真的会取你性命的。”白莲如此说道。“都说吃一堑长一智，他被佛门欺骗，任劳任怨多年，未得到毫厘收获，这让白莲多了些心眼，知道有些人是不能信任的。佛门圣人虽然欺骗了他，但至少还有下线，倒没有要害他性命。可洪荒妖魔鬼怪多了去了，这些人没有下线可言。小白龙这么容易听信他人，早晚会受挫，这也是白莲提醒他要注意的地方。今天就到此为止了，你再好好想想。”明天继续吧。白莲收起神通，便是修炼去了。待师兄离去后，小白龙心中好好想了下。他知道白莲师兄耍赖，是为了告诉他人心险恶的道理。在太虚天，他确实是绝对安全的。可离开了这里，就说不准了。他又看不透人心，怎知别人心中所想？别人利用他，给他设下陷阱，他完全没办法避开。白莲师兄随便一句话，就能把他骗得团团转。若是换做那些更加工于心计的人呢？他怕是被人卖了，也不知道吧？领教了呀。小白龙轻叹。他这方面确实要改一改，不能太过轻信他人，否则离开太虚天，不知要吃多少亏。数十日过去，犀牛贺州以东，茫茫大海上，一叶扁舟漂浮在无尽大海，一猴一熊在划船前行。话说师兄，我们明明能飞过去，为什么要划船？棕熊怪一边划船，一边忍不住吐槽道：“出了太虚天，猴哥就在附近岛上劈了棵大树，刻成木舟，还弄了两条船桨，二妖就这么划船前行。这种操作，看得棕熊怪一愣一愣的。”闻言，孙悟空道。你可知我来太虚天拜师，便是划船而来，去方寸山自然要一视同仁。划船而去，反正也不急，你急着去吗？俺不急，那不就是了。俺老孙也不急，划着去便是。难不成我们晚点过去，方寸山那老就不待见了？那这种神仙道性也不怎么样。孙悟空划着船，悠悠道：“想当年，他一只猴从东胜神州划船而来，途中风餐露宿，常常饥一顿饱一顿，有时候甚至好几天都喝不到水，吃不上一个果子。不过有意思的是。”每次当他在木筏上饿得老眼昏花时，就会莫名其妙有飞鸟衔着树枝从他头顶飞过，然后掉下一些桃李儿来；要么就是有鱼从海里跳出，落在他的木筏上。记得有一次，他又渴又饿，渴到眼冒金星时，只见海上飘来了好多的椰子，他赶紧从小木筏上将它们捞起来，解决了燃眉之急。总之，每当他山穷水尽时，都会出现这种情况。之前想来，还觉得是他自个儿比较幸运，但现在看来，这些大抵都是师傅他老人家有意的安排。为了让他能安然无恙的来太虚天拜师，不远万里特地送来了补给。这么一想，瞬间就合理起来了。而且与棕熊怪一同走了趟海路，孙悟空才发现这路况究竟有多么凶险。海雾弥漫，波涛汹涌，那都是小事。一个大浪有千丈高，将他们的船打得飘摇不定。有时海上会突兀冒出巨大的海兽，一个眼珠子就有上百个棕熊怪那么大，张开血盆大口，更是吞天噬海。当然，在他和棕熊怪两位天仙巅峰的修士面前，这只海兽的下场就是成了他二人的一顿烤肉宴。但是在吃肉的时候，孙悟空也不禁想过一个问题：他当年刚出东胜神州，还未修道，实力弱小，却能安然无恙的抵达太虚天，没有经历大风大浪，也没有被这种海兽袭击，实在是不可思议。或许这一切，都是因为师傅在暗中庇护着他，才让他能够平安到达师傅身边。这也让孙悟空对师傅越发敬佩。没想到他还没到太虚天之前，师傅就把一切安排的明明白白。他老人家这番心意，实在无以报答。因此，既然他来太虚天拜师，都是划船来的。那么去方寸山也要同等对待，用不着飞过去。话说猴哥，犀牛贺州那地方真有神仙？棕熊怪问。作为西海土生土长的的棕熊怪，他还没去过别的部洲。虽然打听过附近不少附近部洲的事情，但没去过，自然没什么发言权。都是道听途说，当不得真。说实在的，棕熊怪见过真正的得道神明，也就师傅一人。方寸山那位什么样子，他也说不上来。孙悟空敲了敲眉心，也答不上来。说起来，他之前是为何要去拜师？好像是因为他身边有个通背猿猴，说如今五重之内只有佛、仙和神圣三者可躲过轮回，不死不灭，与天地山川齐寿，这才来的。来之前
，也没有想过神仙长什么样。不过现在若是让他回答，直到如师傅这般的，才叫做神仙人物。直到神仙咬何许，却见一亿满人间。孙悟空轻轻摇头，已见过师傅这样的神仙，方寸山那位再怎么神通广大，也不会让他有什么期待的感觉。犀牛贺州有没有别的神仙也不重要，他们在海上划了有一段时间，以他们的能耐，便是游过去也用不着一年半载的。所以又过了十数天后，海平面上。顿时有一块大道没有边际的陆地出现，犀牛贺州到了，一雄一猴相视一眼，弃船上岸。只见四下古木参天，仙鹤长立，白鹭闲游，仙霞散彩，日月摇光，万年修皇笔直如剑，直冲天际，显崖突兀，怪石嶙峋，伴有万道仙霭惊云霄，千条瑞彩放辉芒，一看便是仙家福地。至此，孙悟空倒是放下了轻视之心，感觉太白金星似乎没有欺骗他们，这里的老神仙好像有点东西的样子，处处风光无限，很是不凡。洞天福地，宛若天堂。行至不久，便见到一个老樵夫，经过这樵夫指引，二妖遂朝着灵台方寸山的位置走来。只见陡峭崖头，立有石碑，约有三丈高，八尺余阔，上有一行十个大字，正是“灵台方寸山，斜月三星洞”。见到这十个字，棕熊怪拍拍肚皮道：“师兄，应该没有走错，就是这地儿。看来太白老儿没有骗咱们。”孙悟空微微点头，把碑文念了两道：“灵台方寸山，斜月三星洞。”看来此间居的神仙确实有些道理。听孙悟空嘀咕：“棕熊怪不解，师兄，这地方不就是叫这么个名字？难不成这名字也有说法不成？”嘿嘿，孙悟空笑道：“比如说，我们师傅所在的地儿叫做太虚天。所谓太虚，乃宇宙万物最原始的实体，也即是气。太虚即气，为阴运之本体，天地大者也。不过太虚中一物耳。太虚天也即是高于宇宙之天。虽非师傅取名，但师傅他老人家想必也认可这个名字。至于灵台方寸山。”斜月三星洞也是大有来头。所谓灵台，心学重意为心。灵台学即是心脏背后的穴位，方寸也叫寸心。方寸之间见天地，与师傅的无限心类似。心中有天地，我心归寂，天地自湮灭。而这斜月三星也是个心字，但就这一个名儿，便说明了此地的神仙乃是一个心术有成的神仙。一听这话，棕熊怪顿时惊了。这么一说，这人还真是一个大佬。是大佬不假，但有没有师傅厉害，难说。孙悟空笑了笑。倒是不以为意。要知道，师傅他老人家也是个心术大佬，圣人精和心学都着重修行，所以在心学方面有着深厚的造诣。走吧，去见见方寸山这位高人。孙悟空望着山头，一步步走上去。不管怎么说，该有的礼数还是要有。他不放开仙石，也不驾云，一步一个脚印，顺着山路登门拜访。与此同时，三星洞前，六耳猕猴长跪在门口，跪了不知多久。混世之猴六耳求见菩提祖师，愿拜入门下，望祖师大舍慈悲，传与神机道术。弟子永不忘恩，他一遍遍喊着，喊的声音沙哑，却依旧没有放弃。额头早已磕破，流血，再结痂，再磕破，流血，再结痂。望着大门紧闭的三星洞，他眼神越发绝望，浑浊。明明，明明那石猴不来，为何不收我为徒？这是为何？偏偏要收那桀骜不驯的懒散石猴。这石猴究竟哪里比他厉害？他先天道体，善灵音，能查理，知前后，不比那石猴差多少。都说星城者，金石为开，可他都这般拜师，祖师爷却未曾看他。哪怕一眼，这让六耳猕猴如坠冰渊，心寒到了极致。这傻猴都几年了，还在这跪着，真是笑死爷了！祖师爷连看都不看他一眼，跪了这么长时间，连祖师的面都没有见到过。这种畜生也指望祖师收留，这不是在搞笑吗？都说了，畜生就是畜生，你指望他弄懂祖师爷的意思，根本就没用。你看看这几年来拜师的有多少人，祖师爷全都收为门下，只是不收他。木猴儿冠，穿着人的衣服，充其量也只是只猴，怎通人性？快回去吧，从哪里来打哪里去，别在这跪着了。阿爷，一开始三星洞的众弟子还觉得这猴好玩，会来逗一逗他，要么砸石头，要么泼脏水。但是时间一长也没什么意思，毕竟你玩弄他人，有反馈才好玩嘛。而这猴子偏偏不理他们，只是嘴里念着求师傅收留之类的话，被石头砸了也不喊疼。那你说有什么意思？久了之后了无生趣，众人都觉得碍眼，只希望六耳猕猴赶紧走开，别在这跪着，太晦气。可即便这猕猴眼中已是一片死灰，但他求道之心却异常坚定，始终没有因为谩骂嘲讽而改变，也没有因为祖师爷不见他而泄气，甚至有其他人轻松便拜入师门，这猕猴也能忍气吞声，没有因此而离开。他就这么一直跪着，以至于三星洞的众人都不知道该说什么才好，说也说了，骂也骂了，打也打了，但无论他们怎么欺负这猴子，却始终没能错去猕猴的求道之心。这一来，这些人也就觉得没啥意思，偶尔来嘲讽个几句。当做平时的日子，该上早课上早课，该修炼修炼，也没把这猴头当一回事。以祖师爷的性子，怎么可能收这种畜生为徒呢？再跪一万年，祖师爷也不会收留的。放弃吧，你只是个妖怪。
，我方寸山，从不收妖怪。”大弟子广华跟一众师兄弟坐在枝头，俯瞰猕猴，忍不住大声说道：“祖师爷乃是与天同寿庄严体，怎会让三星洞藏污纳垢，让妖怪拜入师门？若真让妖怪进了三星洞，那简直是太阳打西边出来。”但就在这时，两道声音从外边传来：“花果山水帘洞美猴王前来求见祖师，太虚天黑山大王雄霸，求见祖师。”听到这话，跪在地上的六耳猕猴瞳孔瞪大，脸上充满了不可思议。这时候来了，一猴一熊来到方寸山山门前，朝大门紧闭的三星洞拱手行礼。在听到花果山水帘洞美猴王时，匍匐在地的六耳猕猴顿时从头凉到了脚底，怔怔抬头望着站在身旁与他一般高的猴子。只见这石猴志满金身，浑身上下充满着道气，风姿英伟，相貌清奇，穿着的衣服朴实无华，却一尘不染，宽袍两袖清风，茂身星象，皆非同寻常。不像只猴子，反而如人类一般，这让六耳猕猴彻底傻眼了。他顿时反应过来，眼前这只美猴王正是他内心十分嫉妒的黎明石猴。石猴来了，晚来了足足四五年的时间，但他终归是来了。六耳猕猴唯一的拜师机会，在石猴到来之后彻底毁于一旦。怎么回事？又来了两只妖怪，一只猴子，一只熊。怪哉怪哉，这年头怎么这么多妖怪来拜师学艺？广华和广晨一干弟子，一个个都宛如白昼见鬼一般，感到不可思议。有一个猴子来拜师就已经够离谱了，居然还来两头，真把他们方寸山当做妖窟了吗？与此同时，三星洞内府，菩萨老祖才下榻，正要登坛讲道，忽然有灵感入神，便掐指一算，顿时脸上露出了大喜之色。来了，来了，他来了，难得，实在难得，好你个猴子，竟敢放你祖师爷的鸽子，胆敢放整整一千四百八十三日一十一个时辰又三刻时间，老道我也要好好惩罚惩罚你，让你在这里做同样长时间的早课不可。祖师爷又气又喜。气的是，这猴子没有按照既定的时间来方寸山拜师，过了好多日期，往后的推演全部都要推翻重来，便是谋划也要稍微修改一番。喜的是，不管怎样，这猴子终于是来了。要不是他身为祖师，得维持住应有的格调，不然他真想亲自去接猴子进来，怕这猴子冷不丁又跑走了。清风童子何在？他拿起拂尘，只听外边童子应了声，便对外边恭候的清风童子道：“外面有个修行的来了，快去接待。”一听这话，清风童子忙不迭允诺，快步离开。童子听出祖师爷语气中罕见的兴奋，立即明白这拜师的或许就是祖师爷久久挂念的那位，不敢有丝毫怠慢。祖师爷千叮咛万嘱咐，说了无数次有一族拜师一定要禀报与他。清风童子铭记于心。本来他以为六耳猕猴就是祖师爷盼着的那个一族，结果祖师爷连见都不打算见他一面，这让清风童子有些好奇了。祖师爷盼的究竟是怎样的生灵？三星洞外，广华、广晨一众师兄弟见到两只妖怪突然来访，都是面露古怪。又听到这两妖确实是来拜见祖师爷的，众人面面相觑一阵。随后广华说道：“我们方寸山不收留妖怪，你没看到吗？你们旁边这只猴子在这里跪了足足三年，祖师爷也没有收留他，何况是你们？劝你们早早离去，免得浪费时间。”广华说着，其他弟子应声附和起来。没错，方寸山乃是神仙居所，岂会留尔等妖怪？看看这只猴子跪了这么久，祖师爷也没有瞧上一眼。你们来也是一样，速速离去，莫要弄脏了方寸山门户。被毛带脚的禽兽之流。也有脸来拜师，回山里茹毛饮血去吧。听到这些奚落嘲讽之语，黑山大王可坐不住了。俺老熊刚学的神通，能受这罪？一帮泼皮，真当俺老熊吃素的？找打！正要出手，孙悟空立时传音过去，一群庸碌之人，喜欢嘴上讨点蝇头，手中无半分本领，不用跟这种人计较。想了想，棕熊怪点头，确实，这些人连个成仙的都没有，最强的也不过是反虚境。俺老熊一个脚趾头能打十个。话说这方寸山里的那位，真是什么大神仙吗？怎么弟子都只有这点修为？要知道他们太虚天，最弱的小白龙都有天仙境界，太白老吹的那么厉害，结果这里连个真仙都没有，实在让人有些怀疑。境界是一回事，道行也平平无奇。孙悟空有些失望，他对境界这种东西看不大上，哪怕他只有真仙境，收拾天仙也绰绰有余。他更在意的乃是道行道心。方才他用圣人经加持双眸从这些人身上扫过，只觉得道基虚浮，道力浅薄，所修所学竟不如师傅当年随意传下的一篇练气口诀。让人很难不怀疑方寸山的这位究竟有没有真材实料。秉承着来都来了的想法，孙悟空倒没有转身就走，而是打算先看看再说，反正也耽误不了多少时日。什么人在此骚扰？这时，只听门扉大开，一个挽着双髻团子头的清秀童子走了出来。棕熊怪和孙悟空二妖见有童子来了，双双作揖。孙悟空出声道：“仙童，是我们来此访道，不敢在此骚扰。”他礼数周到，不卑不亢，就这气场气质，完全看不出是一只猴子，让在场所有人都看得一愣一愣。清风童子看着一头高大威武的熊怪和一只举止端正的猴子，也是愣了片刻。怎么是两个？而且还是两个妖怪。不过祖师爷好像也没有说他判的是一只妖怪还是两只妖怪。
。清风童子只是感觉有些奇怪，倒也没有表现出什么来。毕竟已经有了一只猴子拜师，再来只猴子和熊，好像也没什么大不了的。这位仙童，还请让我二人前去见一见这里的道长孙悟空。再度对眼前的童子行礼。在方寸山时，孙悟空就听白莲说过关于童子的事情。通常大罗神仙身边都会有童子，要么是坐骑，太乙金仙也有这个资格，不过地位的高。地位太低不服的人就很多，譬如牛魔王就有一头叫碧水金睛兽坐骑，便让许多人很不爽，因为坐骑和童子在洪荒那都是身份与地位的象征，不是谁都能拥有的。但牛魔王自身有些背景，所以不爽他的人很多，但都拿他没什么办法。白莲身为佛门童子，所以对童子的规矩了如指掌。正因为童子的地位源自其主人，而童子的态度也代表着祖师的态度，所以对待这种人时，千万别看对方境界低微就小觑人家。因此，孙悟空面对这位小仙童，并没有半分轻视。只不过他刚说完，旁边就有不和谐的声音传来了。什么道长，我们方寸山这位乃是远近闻名的祖师，不是什么阿猫阿狗的道士，放尊重一点。就这副德行，也消想进我们方寸山。快走快走，清风童子，快逐他们下山。匍匐在地上的六耳猕猴，没有再继续跪拜了。不过他伏在地上没有动弹，却将众人说的话都听在耳中。这时候来方寸山拜师，一来放了祖师爷鸽子，晚来了这么久；二来实在是高傲，不似他这般跪拜，祖师爷未必会收他。六耳猕猴存了侥幸心理。他在想，祖师爷会不会看到自己新城的份上，所以收留他为徒弟。毕竟这石猴实在是太过傲慢，进了山门都不下跪，行不成，怎能入祖师法墓？这样想着，六耳猕猴没有动弹，而是持续关注着这一切。然而，清风童子却为了六耳猕猴和众弟子的心意，他说道：“祖师爷说了，你可以进来。”这一席话让方寸山的众弟子都懵了。什么？祖师爷让妖怪进山门？他们是不是听错了呀？咔！六耳猕猴手心的一块石头。轰然间化作了一捧粉末，整个山门气氛顿时变得有些寂静。广华等一众师兄弟怎么也想不到，祖师爷竟然真的要收妖怪为徒。不过更让他们惊骇的是，那只在方寸山跪了足足三年，被人百般辱骂嘲讽，被人拿石头砸得头破血流，却依旧一动不动的六耳猕猴，此刻却是身体剧烈颤抖着站了起来。六耳缓缓抬起头，额头上厚厚的血茧没有消去，让他整个猴看起来狰狞可怖。虽然这三年他备受屈辱和嘲讽，但他心中却始终有一道心念在支撑着他，那就是他还有希望。能够拜菩提为师，正是这个信念让他能够忍辱负重，长跪三年，心中更无一丝怨言。只要能拜入师门，受再多苦都是值得的。然而，当他听到那只与他争抢机缘的石猴，刚一来就被祖师爷喊入三星洞中，彻底击碎了六耳猕猴残存的理性，不可理喻，不可容忍。眼前的石猴连跪拜都没有，他仅仅只是作揖，甚至都不称呼祖师，只是轻轻说了句道长，却是被祖师爷叫了进去。这让六耳猕猴如何能忍？他跪了三年，三年啊！磕得头破血流，被石头砸得满头是包，他都忍耐了下来，只求祖师收留。可最终，他连见都没见到祖师爷一面，而这只石猴却能如此轻易拜入师门，这是为什么？凭什么？这一刻，六耳的一切尊严都被生生践踏，他所有的理性全都焚烧一空，他的牙齿在打颤，他的身体在发抖，漆黑的瞳孔燃烧着暴怒的火焰，他再也做不到隐忍。黎明时候，你夺走了我的一切，拳头握紧，六耳猕猴再也无法忍受。他站起身来，对孙悟空厉声吼叫道：“美猴王，凭什么你能这么轻易拜入师门？而我跪了三年，却一无所有，凭什么呀？”他的声音撕心裂肺，贯穿苍穹，惊飞了林中的鸟，震撼了方寸山的所有弟子。这些弟子惊呆了，他们万万没有想到，这只被他们肆意凌辱的猴子，竟然拥有这么狂暴的能量。清风童子也大吃一惊，他想过，同样是猴子，其中一只被收留，另一只肯定会不甘心，但没想到对方反应会这么大。他的愤怒，他的哀怨，他的痛苦，隔着老远。都能让人感到阵阵发寒。不过，相较于其他人，孙悟空却反应平平。听到声音，他脚步一顿，接着转过身来，目光古怪的看了这只猴子一眼，平淡道：“你跪了三年，和这里的道长见不见你有什么关系吗？世上隐士如心，何须执着于这一位？他不见你，你自寻一位高人拜师，也比在这干等着要强。”孙悟空没法和他感同身受，毕竟他求仙访道得遇良师，并不知道道成难觅。但对于六耳猕猴来说，方寸山就是他最后的希望。孙悟空如此轻飘飘的一句话，彻底激发了他的怒气。他所珍视之物被人抢走，对方却弃之如敝履，百般嫌弃，这让他怎么受得了？终于在这一刻，他的怒气爆发，捏紧的拳头直接朝着孙悟空轰出。他要在菩提祖师面前证明，证明自己并不比零零石猴弱，只要打赢这只猴头，还有机会。嗯，孙悟空皱眉，有些意外，这猴子竟然敢一拳打过来。他这一拳软绵绵、轻飘飘，对孙悟空来说毫无威胁，只是轻轻抬手。便将六耳猕猴的拳头接住，这一拳甚至都没让孙悟空的手臂产生丝毫动摇。拜托，你很弱哎，看在同为猴妖的份上，孙悟空也不为难对方，只是一发力，轻轻将六耳猕猴震开。找个好师傅，先去练几年再说吧。
听到石猴平静的话语，六耳猕猴心头悲愤冷笑。他拼尽全力，也没能撼动石猴分毫，可见对方的实力远在他之上，也难怪菩提老祖选择收拾猴为徒，而不是他。一想到方寸山众人的嘲讽，菩提老祖高高在上的态度，六耳猕猴握紧拳头，他再度站了起来，盯着孙悟空道：“美猴王，我要与你立下三年之约，三年之后，我一定战胜你，我要向世人证明，谁才是世界第一神猴。”咱们走着瞧。六耳猕猴撂下狠话后，落寞的转身离去。夕阳把他的身影拉得老长老长。在他离去之时，还听到身后有方寸山的弟子在嘲笑：“你看，他好像一条狗啊！”六耳猕猴捏紧拳头，在方寸山受尽屈辱。他发誓，三年之后要再上方寸山，镇压灵明石猴，让菩提祖师知道他六耳的厉害。但六耳猕猴颓然的想到，他基本没什么希望。现在灵明石猴已经很厉害了，如今又拜菩提为师，修行可谓一日千里。他战胜灵明石猴的愿望，恐成泡影，夕阳西下，断肠人在天涯。六耳猕猴满目垂泪，不知该去什么地方。见到那只素昧平生的猴子落魄而悲愤的离开方寸山，棕熊怪忍不住说道：“猴哥，这谁啊？这我怎么知道？”孙悟空摇头，他也觉得这猴子莫名其妙，明明是第一次见，却对他有着如此深沉的敌意，实在是想破脑袋也想不明白。二妖也没想太多，正打算入三星洞拜访这位菩提道长，而这时清风童子却显得有些为难，没有直接让开。等一下，容我再去问问祖师爷。他看着这二妖，总感觉哪里怪怪的。你要说这猴子……确实看起来很像师傅心心念念的那人，可这头棕熊却未必。以防万一，清风童子转身回去，问一问祖师爷的意思。内室之中，一名老道坐在床上，眼中布满血丝，一遍遍地掐诀推算，口中喃喃自语：“这猴子到底经历了什么？他的因果怎么会如此之乱？”说是让猴子在红尘游历，可他一猴子不可能与凡间的人类产生瓜葛才对，又是怎么和这么多人牵扯上关系？这之间究竟发生了什么？菩提老祖推算着，越往后算，越是头皮发麻。如果说一开始猴子的因果还只是一百以内的加减法，只要是个大罗神仙都能推算出猴子的动向，但到了现在，这猴子的因果就变成了一百位数以内的加减乘除，复杂到了极点，便是圣人见了都只能抠脚趾。这猴子的因果怎么变得这么复杂了？他这一路上遇到了多少事？遇到了多少人？菩提一开始还以为猴子之所以没来，可能单纯只是在什么地方被某只眉清目秀的母猴子迷上了，所以误了些时日。但现在看来，根本不是他想的那样。天仙巅峰，猴子怎么修炼到了天仙巅峰？这猴子竟拜了他人为师。菩提一口老血喷出。他身为佛门中人，一句“你与我西方有缘”，让人人胆寒心惊。从来都只有他们抢别人的东西，这还是第一次有人截胡他们的人。这猴头拜了他人为师，便是与他人染上了因果联系。他日西游功成，西游所产生的天道功德，不仅仅分给他们佛门，还会平白被这猴子身后的老师瓜分一大块。功德就那么多，天庭也要分走一部分，佛门诸老也要分去一些，再被猴子莫名多出的老师挖走一些。剩下还有多少能到他手里？菩提心痛不已。好小子，来阴的是吧？本座今日不推算出截胡之人是谁，今后本座哪还有脸称祖师？说着，菩提祭出大推眼术，开始拈花摘叶推算起来。然而到最后，一片叶子摘下，他竟然没能得到想要的答案。菩提还不死心，他又动用了十二万九千六百种先天神算和宣息推演论，动用了八万三千条素本归元的大神通，佛门三千六百种大小乘佛法，天罡和地煞道术交替施展，只用来推演此人。可得到的结果是一片空白，不，不可能有人屏蔽了天机。菩提抬起头，脸上露出难以言表之色。他怎么算也算不出那人的来历，推算不出来，那就只有两种可能：要么对方是超脱一切、超脱天道、超脱混元之人。简单来说，三界五行、洪荒宇宙、大千世界都没有这个人存在，所以他推演不出来；要么便是圣人。只有这二者才能完全摆脱他的推演之术，查不到任何蛛丝马迹。哪怕你不在五重五行为先天道体，不染因果。但你只要在洪荒行走，总会留下痕迹。只要有痕迹，就会被人抓到把柄，从中抽丝剥茧，最终还是会找到一些可以寻根究底的脉络。但在菩提的推演下，那人好像在此前从来就没出现在洪荒一般，仿佛就不是一个土生土长的洪荒人。龙汉、巫妖、风神均不在场，只是突然在这时候冒出来，要干预西游亮劫。世上还有这种人存在？不生于洪荒，那就只能于混沌中出生。可生于混沌，长于混沌的生灵，又怎么会对洪荒亮劫感兴趣？就好比身为一条蛆，却垂涎仙女美色，这不是搞笑吗？这种可能性排除，那就只有圣人这一种可能性了。圣人究竟是哪一位？菩提想不明白，究竟哪位圣人吃饱了没事做，要来插手西游凉劫，还特地帮他把猴子培养到天仙巅峰，这也不合理啊！而且圣人三师有不少就在天庭担任要职，只要西游走完，他们自然能分到大功德，何须画蛇添足？倒是忘了还有一种可能，菩提突然想到，若是有人特地遮掩天机，故意把自己伪装成不在三界五行。超脱混元的人，这种可能性不是没有，但能够遮蔽天机，还能逃脱他耳目的人，至少也是手段通天的绝世大能了。有太医
帝将智能都不为过。若是没有这等本事，又怎敢与西方佛门对着干？不过菩提有些怀疑，如今的洪荒还有这等人物存在，推演了数遍，还是得不到结果。就在这时，他坐下的清风童子慌慌张张前来，扑通一声跪倒在门前。他推演之法戛然而止。菩提深吸一口气，重新幻化宝箱庄严之态，轻挥手中的拂尘，一副万事皆在掌握的姿态，缓缓开口：“何事惊慌？”只听外边清风童子道：“祖师，外边来了两个人，不，来了两只妖怪，一只猴子和一只棕熊。他们说要来拜见祖师爷。”两只妖怪。此时此刻，祖师的心态发生了一点小小的变化。不仅猴子来了，又多了头熊。这怎么还买一送一？菩提整个人都处在懵逼的状态，他头有点乱。微微沉吟了片刻，他开口道：“你让猴子进来，至于那头熊，叫他打哪里来，回哪里去。一只猴子已经够让人头疼的了，还来头熊。”这是把他方寸山当动物园了吗？清风童子领命去了，不到一刻便又回来。祖师爷，那猴子说了，若不收他师弟，他也不留了，谁爱来谁来，狗都不带。什么？菩提气得七窍生烟，他在房内来回踱着步，十分焦虑。为了保证猴子来了方寸山就不会再脱离掌控，他自然不会额外收徒。那只棕熊定是截胡猴子的神仙，特意派来恶心他的。他今后要在猴子身上立下诸般设计，而让猴子多几重因果，便会复杂几分，影响不小。可谁知道这猴子不乐意了，嚷嚷着不收棕熊便走，简直岂有此理！好你个猴子，简直反了天了！真是不知天高地厚，本座收留洪荒多少人羡慕，那六耳猕猴跪了三年都没这个资格，你竟然叫嚣着要走！须知过了这个村就没有这个店，如今可比不得封神，人人都能获得功法传承的时代早就一去不复返。如今佛门一家独大，佛门的道法源远,远流长，比天下什么道统都要厉害得多。你这猴头若是离去，看你还能寻得到谁？菩提老祖也是赌气。他全当这猴子只是嘴上说说，实际上并不会真的离去，而是欲迎还拒，先口头上说要走，但实际上只是在附近打转。所以他对清风童子说道：“无妨，自去不留。”清风童子点点头，便动身出去通话了。然而在内室之中，菩提却暗自动了门神通，先是跟了上去。他可不敢保证，万一猴子不是随便说说，那可就真是误了大事。一缕仙石很快便追踪上去，只见清风童子已经把他的话传了过去，方寸山众弟子也开始笑了起来。我就说嘛。以祖师爷的身份，怎么会收留两只妖怪？我师傅收留，那是看得起，真当自己是什么人了？就是就是，自去不留，别回来了。众人如此说道。孙悟空也不甘示弱，冷笑道：“我们走，天大地大，就属你们方寸山最大。俺老孙就不信这天底下只有你们这一处神仙。”就是就是，棕熊怪也道：“没有方寸山，还有方尺山、方丈山；没有三星洞，还有四月洞、五日洞。犀牛贺州那么大，俺老熊就不信找不到别的神仙。我呸！”二妖本来就对三星洞的神仙不怎么感兴趣，既然你都逼着我们走，也没必要留下来。难怪刚刚那只猴子被逼疯了，满嘴说着混话。这破地方，谁来也疯。看这帮人模人样的傻卵，就没看到一个有道行的，全是些土鸡瓦狗、棕熊怪，骂骂咧咧道。孙悟空懒得说什么，只是点点头。之前还听太白老师说，方寸山的这位神仙道力比天还高，神通通太玄，真把他惊出一身冷汗。现在看来，也不过如此。什么样的老师教出什么样的学生，这里的弟子就没一个成才的。便没有留下来的必要，他们根本没有留下来的想法，直接甩手走人，屁都不放一个。顿时，菩提傻眼了，走了，就这么走了，回来啊！你这猴头不想学成仙之法，不想学长生之道，回来啊！猴子，没有你我怎么活啊？西游还怎么开启？你要是走了，上哪找替代的人去？总不能真收六耳猕猴为徒吧？没办法，菩提只好退了一步。一时间，清风童子耳边响起菩提的声音：“快去把他二人叫住，就说为师答应了。”哦，好的，祖师爷。清风童子反应过来，他快步追上二妖，气喘吁吁的恳求道：“二位，祖师爷说你们求道之心坚定，同意你们一同拜访。”孙悟空挑眉：“你们那位祖师爷，难不成一直都是这么个朝令夕改的习惯？都说神通可以翻天覆地，道法却不能翻手做云覆手为雨，分分轻薄何须数，陈情木楚犹可知。若他修的道术随随便便就能改弦易辙，如何为人师？如何成大道？”清风童子惊了一身冷汗，这猴子真是大胆，居然直接开口批评祖师爷的做法。若是被祖师爷听到了，一定会动怒的。他连忙道：“不不不，毕竟方寸山还是第一次收留妖精，祖师爷他老人家自然是有些犹豫不决，要考虑到师兄弟们的想法，也要考虑一些其他方面的缘由。附近许多山门都对妖精不怎么待见，还望二位海涵，不说他们山门如何，先告诉孙悟空他们其他山门对妖怪的做派，也就是比烂。就好比有人说你们老师不行啊，你反手一句，别人家的老师更不行，是不是瞬间感觉好多了？这就是语言的艺术。”孙悟空倒是懒得去说破。直接对清风童子说道：“你带我们过去便是。若非心里的疙瘩没有驱除，他是真不想跟方寸山有交集。见过这里的弟子以及那位祖师的态度，
，他对方寸山的印象可谓直落谷底，并不觉得那祖师有什么德行。跟随清风童子一猴一熊来到了祖师平时开坛讲法的地方，只见台下坐了许多弟子，清新听到菩提祖师正高坐云台上，周身道韵萦绕，佛音不息，诸多道法妙理仿佛化作云雨，纷纷扬扬洒出，讲解万般神通，理清千般神术，草木为之摇曳，禽兽也静静俯首聆听，真可谓道法自然，禅性通达。为了让这猴头感受到不凡。菩提讲道还格外卖力，特地找了些道术难点和精妙的法理来讲，一时间天花乱坠，地涌金莲，有奇象氤氲，天地灵气顺着其传播的妙理，以玄妙轨迹灌注众人头顶，醍醐灌顶，法力大增，轰，轰，各种突破境界的声音接踵而至。广华、广晨等等几位方寸山的广字辈弟子，在转瞬间便突破反虚境界，一路破境，直达河道巅峰。为了让棕熊怪和孙悟空震撼，菩提更是在添一把火，让广字辈的几人境界扶摇直上。直接突破真仙，一时间各种意象显露，着实不凡。菩提额头冒汗，这种强行灌注法力的行为，后患无穷，容易境界不稳，道基难坚。但为了唬住这二人，也只能这么做。毕竟他们已经是天仙境界，若是还按照固定的小把戏，很难震慑住。只有下猛药，方能让他们肃然起敬，从而仰慕其道法。强行灌法最为致命。孙悟空和雄霸二妖对此都心领神会。师傅传的道，虽然提升迅猛，但需要打下坚实无比的道基。后面还要长年累月的修炼，需要耐得住寂寞。遥想当年，他们靠着神魔阵御境淬炼肉身，不知道练了多久，后续才能稳步推进。然而方寸山这几位几乎是一步登天，根本就不管这些弟子的基础如何，道基如地基，做个小木楼都要先打实地基，再立成住，免得到时候垮塌。打造万丈高楼，却不从平地起，反而从半空直冲霄汉，这种烟雨楼台怎生稳固？所以二妖一点都没有羡慕，有的只是古怪。修行之途，快有快的好处，慢有慢的稳固。但快到一蹴而就，快到平步青云，身前没有夯实道基，身后也少有打磨，就不见得是什么好事。菩提见棕熊怪和孙悟空二妖都并未流露心现意，便就此打住，没有继续灌输法力。以他这些弟子的形体之轻陋，再灌输下去，会有承受不住的风险。只看到这猴子，菩提就感觉一阵头疼。这猴子真是油盐不进，他那老师传了些炼体的门道，又受了不少神通道术，想来等闲手段难以震慑住。不过更让他头疼的还是这头熊，虽是个笨货。但看起来也颇具灵智，不是那么好忽悠的。这两只妖怪要是待在一块，根本不可能安分守己，由他布控，还是得把他们分开。只不过已经答应让二妖入了门，自然不能自食其言，不会突然出尔反尔，要把其中一个驱逐出去。这么不要脸的事情，他平生也就做过一次。那件事，哪怕再来一次，菩提也会做出同样的选择。但现在，他还不至于用这种卑劣的手段。算了，这猴子已经脱离了掌控，真有什么麻烦，到时候再说。就算天塌下来，也不是什么大事，反正女娲会补。菩提高坐云台，目视着二妖，缓缓道：“你们两个，一个来自傲来国，一个来自太虚天，因是漂洋渡海而来，实属不易。可见求道之心坚定。不知你们可有名讳？”最后的问话，菩提纯粹是走个过场。只要这两只妖怪没有姓名，这头棕熊便随便分派起个名字。至于这猴头，便拿出早就准备好的名字于之。孙悟空听了后，便开口道：“道长，俺有字的的名字，有名字。”菩提心里一愣，轻轻点头，准是那人给猴子取了个小名，估摸着是小孙、小后、小胡。之类的名字无伤大雅，他淡淡道：“有名字便好。既然如此，无为你取个法名，看你行似胡孙，我与你就身上取个姓氏。若是教你姓胡，但胡字去了个兽棒，乃是古月。然古月意味老鹰，昔老鹰不能化育，如教你姓孙倒好。孙字去了兽棒，乃是个子细，正合婴儿之本论。如此，便教你姓孙吧。”孙悟空听菩提絮絮道来，头上顿时浮现三个大大的问号。俺老孙本就姓孙，这么说来，师傅开始。就给他取了个小名，唤作小孙，而没有叫小胡。难不成师傅他老人家也是这么想的？祖师见猴子没有说话，原以为他才得到名字，故而心花怒放。接着到我门中有十二个字，分派起名到你乃第十辈之小徒矣。这十二字乃是广大智慧真如性海影物缘绝十二字，排到你正当物字。既然如此，便取个法名，叫做孙，叫做孙悟空是吧？正当菩提要与猴子取个法名时，孙悟空抢先一步说道：“菩提，什么情况？我还没说完，这猴子就知道要给他取什么名字了。难不成这猴头还有预判未来的能力？不对啊，黎明石猴确实有通变化，十天时、知地利、疑心幻斗等等能力，预判未来是怎么做到的？”孙悟空嘿嘿笑道：“常言道，虚幻不实，变灭无常，空乃天地万物之本体，未知完空，而打破完空虚悟空，消灭了欲，顿破红尘，才能大彻大悟，是为悟空。”没想到您和我师傅都想一块去了，菩提，这猴头既然已经有了名字，此刻菩提心中无比难受。饶是他圣人善师的修养
，也觉得额头上青筋暴动。那个人非但截胡了猴子，提前做了他的老师，还把本该与他和猴子有重大因果的名字也给提前去了。薅功德竟薅到了他的头上，差点没忍住，要抬手一雷，轰杀了此间所有人，再去找那人麻烦。岂有此理！真是岂有此理啊！这个名字乃是重大因果，命格之术本该由他来取。这下好了，若是西游功成，获利最大的则不是他。而是提前一步给猴子取名，教猴子神通道法的那尊神圣。一时间，菩提都要气晕了过去。想了想，最终还是定下心神，没有动怒。想来那人如此肆无忌惮，截胡他与猴子此前定下的因果，理应早就算到了这一步，知道佛门不可能因为这件事而绝地三尺，把幕后之人找出来。佛门投鼠忌器，这便是他有恃无恐的原因所在。佛门大动干戈，一旦让洪荒都知道西游主角都被人截胡，那简直是滑天下之大稽。要是这么走，西游可能成功，但佛门必成败犬。孙悟空。倒是好名字，既然有了法号，取名就算了。沉默了片刻，菩提故作镇定，没有流露出丝毫异常，不然还能怎样？总不可能真的一掌拍死这孽畜吧？但听到这话，棕熊怪有些心潮，但拍道长，看您也是个会起名的主，你来瞧瞧师傅给俺起的名字怎样？俺叫熊吧。菩提老祖脸都皱了，真是哪壶不开提哪壶，谁管你叫什么？你就算叫熊大、熊二，也跟老夫没有任何关系，一边凉快去。但看到棕熊怪那虔诚与期待的目光，老祖有稍有些动容。熊吧。也是好名字，看来你师傅希望你将来能雄霸天下，成为绝世妖王。我去，绝了！棕熊怪惊呼：“道长，你真厉害！”没想到一下子就猜中了。闻言，菩提祖师有种智商被这头棕熊怪生生拉低到了同一水平线上的既视感。这不是明摆着的吗？雄霸天下，雄霸天下。不过如今的世道，你这么一头熊也敢能霸天下，真不知道一个死字怎写。叹了口气，菩提对身边的童子道：“清风，你到我房中，去旁边柜子内把坤字阁中之物取来。”清风童子起身应试，然后去了内院。千万别觉得三星洞只是个小洞府，洞天幽深，其中有一处处深阁琼楼玉宇，有说不尽的亭台水榭、诸公背阙。这童子虽有些法术，但要走一个来回，也需不少时间。孙悟空心中疑惑，这菩提道长才一见面，这就要给法宝了，他们还没那么熟悉吧？不过棕熊怪倒是很期待，师傅他老人家传了不少妙法，可是从未赏赐过宝物。洪荒之中，宝物的重要性不言而喻，若有个好宝物，以下课上并非难事。他上次在琅琊府中得到了不少星辉银矿，可这玩意要想打造成神兵，还得一番工艺。鬼知道那年那日能炼成宝物。这道长别的不说，看起来就是很有家当。他给的宝物应该不差，一来就能白嫖宝物，那简直美滋滋。下方众多弟子却是心中哗然。他们入门时间长短不一，长则百年，短则二三年。如广自备的几人，在方寸山修道也有三百年了。祖师爷开设讲坛，几乎可以追溯于五百年前。众人都知晓他老人家精通的道法，浩如烟海。深不可测，因而格外敬重。可众多弟子日夜陪伴祖师，却无一人得到奖赏。他们也不敢吵闹着要祖师爷赐下宝物。没想到这两只妖怪一来就破例了。更可恶的是，他们二妖似乎早有了师承，心也不成，没打算拜师的意图。这样的妖怪也能得到师傅赏赐，众人一时间都酸溜溜的。暗道师傅怎能厚此薄彼？尤其是他们面对的还是妖怪，就更让他们心中不爽了。只不过他们不敢埋怨祖师。但都一个个恶狠狠地看向猴子和棕熊，将怨气转移到了他们身上。见众人不快，棕熊怪咧开大嘴，笑得格外开心。之前不是叫得很欢吗？现在知道嫉妒了，他才不在意被人嫉妒，只要能白嫖宝贝，他就很高兴。白嫖使我快乐。看到这头憨货如此肆无忌惮的坏笑，方寸山众弟子百分之九十九的怒气都被吸引到了这头熊的身上。可恶，日后要有机会给他小鞋穿，让这头熊在方寸山混不下去。过去一段时间，童子取来两件物品，交给祖师。这根树枝，你拿着防身，祖师翻手打开一个，那里头的乃是一根枯枝，上面树叶泛黄，似乎叶片随时都要落下来。见祖师爷打算把此物赠与猴子，众人轰然而笑，不过很快都掩住嘴，转变成偷笑。本以为是什么至宝，没想到却给这猴子这么一根烂树枝，简直笑死个人。棕熊怪努了努嘴，低声道：“怎么给一根烂树枝？这还不如不给。”只有孙悟空看出了树枝内朦胧的九色阴晕，隐藏其中不是一件平凡之物，而是一件超出常人想象的宝物。这样的宝物，他倒是见过。师傅手里的竹杖不也是一样吗？神华内蕴，宝光不显，是个好东西。孙悟空暗道，不动声色的收了过来。见这道长只给一根烂树枝，棕熊怪顿时就觉得索然无味，估计给他的也不是什么好东西。这时菩提对他道：“此物何该赠与你？萍水相逢也算是一种缘分。”棕熊怪口中称谢，然后打开一瞧，只见这盒子当中静静躺着一枚宝丹，宝丹之上有着三条盘龙纹路，三转宝丹，红黄的丹药，有不入品界的丹药，有三转宝丹。有六转仙丹，在之上则是众人垂涎的金丹。金丹以九转为尊，洪荒几乎没有几个人能炼成。一是大多数炼丹师水平有限，二来嘛，则是九转金丹需要先天灵根这一条的限制
便堵死了大多数炼丹师想要炼制金丹的路。这三转的宝丹连仙字都没有，自然只对真仙以下的炼器是有用。至于有什么用，大抵便是增加成仙的概率。棕熊怪嘴角微抽，表情怪异，怎么也高兴不起来。你说这叫什么事啊？送一个鸡肋至极的三转宝丹给他，他早就成仙了，还特地送个宝丹给他，就跟刚吃饱饭送个辟谷丹过来，这不是坑人吗？算了算了，反正都是免费的，不拿白不拿。心中想着，还是收下了。他心里苦啊，还得强颜欢笑着跟猴子一起感谢道长赐宝，总感觉亏了。眼见这两只妖怪得到的东西都平平无奇，方寸山的众弟子顿时觉得舒服了，叫你们嘚瑟。菩提点头，接着道：“你们两个暂时就不用入门了，不过在进门之前还有一场小测试。什么测试？”孙悟空皱眉，虽然接受了宝贝，但不代表他的态度就改变了。一听到测试，他便以为是菩提用来淘汰他师弟的小把戏，神色严肃了起来。见这猴头谨慎的模样，菩提内心长叹。到底是谁把这猴子教的秉性如此多疑？实在是造孽啊！稍微想动点手段，都会被他警惕。菩提心中一苦，脸上却是笑道：“只是一个小测试，看看你二妖实力如何，无关其他。”原来如此。孙悟空点点头，也好，那就测一测吧。既然不会搞个测试，故意淘汰雄霸，那就行了。广尘，你来与孙悟空交手一次，切记，只是单纯的切磋，勿要动真格。好的，师傅。广尘出列，与孙悟空切磋。孙悟空见他实力平平，自然也没有动真格。放水放了一片海，最终还是简单取胜，将广尘轻轻击飞出去。嗯，不错。菩提神色不变，心中暗惊，倒不是因为猴子实力如何，而是这猴头心性也不简单，轻重有度，完全不是一只猴子该有的做派。教他之人，当真是深不可测。广华，下一场由你。接着，菩提又喊了一个名字。棕熊怪心中轻笑，方寸山这些弟子，一个个都是菜狗，哪怕被菩提道长强行惯成了真仙，那也是废物，他才不怕哩。然而。广华出列，手中却莫名多了一件法杖形状的法宝，金光闪闪，璀璨夺目，宝运四起。棕熊怪看的眼睛都直了，这是什么东西？他怎么从来没见过有宝物能发出这样的光芒来？道友，赐教了。广华抬头，露出了阴险的笑容，拿起手中的神杵，直朝棕熊怪砸来。一时间，神威浩荡，金光爆射，整个三星洞都在震动。见此，菩提也不细看，拂袖而去。这件宝物，乃是他当年成记名弟子时，道祖赐下的宝物，名曰。加持神杵，不过是一件普普通通的上品先天灵宝而已。哎呦喂，疼疼死老熊了！猴哥，你轻点！三星洞内，一处简陋的屋舍中传来棕熊怪的叫喊声。此时的棕熊怪已是鼻青脸肿，身上也砸出好几处的淤痕，脑门上的打包肿出天际，看起来更寒了。孙悟空见到棕熊怪这副模样，嘿嘿怪笑，真没想到你会在这等人手上吃大亏，啧啧啧啧，真惨呐！猴哥，你怎么能这样嘲笑俺呢？那小瘪三只是仗着宝物犀利。才能打伤我。再说了，俺老熊这不还是赢了吗？棕熊怪嘟囔着说道：“他怎么想得到，那件法宝竟然能洞穿他的神魔不灭粒子，连他动用了灵字密都没能防住，一杵下来，打得他头破血流，直接破相。之后没反应过来，被对方连连动用法宝猛砸，这才挨了一顿揍。不过这小瘪三法力有限，才砸几下就不行了，被他逮了个空档，一拳打飞。不要光看他被打的那几下，他最后一拳打飞对方的那个瞬间，还是非常之帅的，真的。”你让为兄该说你什么才好？孙悟空一面动用圣人经给棕熊怪活血化瘀，一面笑道：“他那法宝确实厉害，正面给俺老孙来一下，怕是都要遭重。不过他不管怎么样都不可能砸得中，故而对我毫无威胁。之所以你被砸得那么惨，纯粹是你自个儿小觑了对方，以为靠你的肉身，别人怎么都硬撼不动。否则以你的能耐，还躲不过去。除了这一点，还有另一个大问题。你见他祭出宝物的那一瞬间，也看出那件宝物十分不凡。但在那一刻，你是不是心里还存有一丝侥幸，觉得自己肉身无敌？”想以肉身试试对方宝物的厉害，想用对方手里的宝物来测试测试自己的水平，结果却被人做了个措手不及。就问你是不是在那件宝物放出无量金光的那一瞬间，这头憨熊显然意识到了什么不对劲，但却没有任何躲闪的打算，甚至还有跃跃欲试的想法。这一点，孙悟空看得一清二楚。棕熊怪舔了舔嘴唇，有些怪不好意思，猴哥，这都被你看出来了。当时确实有这方面的打算，但谁能想到那宝物大有古怪，连师傅传下的神魔镇玉镜都挡不住。不得不说。那宝物确实有些厉害。话说猴哥，那究竟是个什么宝物？俺老熊从未见过。棕熊怪露出疑惑。要说宝物，他见的也不多。可在太虚天的时候，他还问过小白龙关于后天灵宝的事情。小白龙转手就掏出一大把兵器，后天灵宝、仙器、法器，应有尽有，所以也不算一无所知。但像如那件一般的宝物，他是从未见过。孙悟空沉吟片刻，随后淡笑着问道：“俺老孙问你，若小白龙用他的后天灵宝，以剑气来斩你，能不能伤到你？”棕熊怪犹豫了一下，如实说道：“还没尝试过，不好说。不过以小白龙的实力，我若是站着给他打，还是能挡下几道剑气的。他剑气虽然厉害，但还没修到顶
俺老熊再废物，也不至于连一道剑气都遭不住。那不就是了？孙悟空深吸一口气道：“那剑神杵，只能是先天灵宝，而且品阶不低。”棕熊怪张了张口，他自己隐约也察觉到了一些。在那名方寸山弟子祭出神杵的时候，放出的光芒似乎带着一种太古混沌的气息，仿佛来自鸿蒙出辟。宇宙未开时，总之这种光芒十分玄奇，他也说不上来。也难怪这东西能一击洞穿他的全部防御，轻易打伤他。收起神通。孙悟空背负双手来到门外，他们身处在三星洞中一处较为偏僻的地带。三星洞说是洞，其实并非洞府，而是洞天之地，乃是独立于外界的系统。棕熊怪见过类似的洞天场所，不过他对那处洞天有些阴影，不想再提。好在这三星洞环境宜人，没有那边这般恶劣。附近修了许多道观和道场，用来给弟子修炼使用。后山还有良田无数，平日里由众多弟子照料，一些神仙也要吃饭的，不然怎会要人间的供奉？更何况方寸山的众多弟子，大多还未成仙到。更未得到真传，这些人都是牺牲品，能获得的道成极其有限。孙悟空自然看出这一点，感觉到这三星洞确实如太白金星所言，有大神圣者坐镇。但太白佬的话似乎只说了一半，并未说全。他隐瞒了一些事实。初来乍到，此地便透露着诸多古怪的气息，令人捉摸不定。所以还是要小心为上。难怪师傅希望我等修炼稳健之道，不希望我们只通晓战斗法门，只道是山外青山楼外楼。这方世界强者如云，大神通者比比皆是。各种阴谋算计层出不穷，若是太过莽撞行事，早晚落入算盘，成为他人砧板上的鱼肉。若是修炼师傅的稳健之道，便能防范于未然。虽然师傅的道与我修得到大相径庭，但师傅他已是天地最为殊胜之身，他的稳健之道，哪怕我不修炼，也十分具有参考价值。孙悟空心中默念道：“自从棕熊怪被真仙用法宝砸了之后，这笨货再也不敢小觑方寸山的人了。不过他跟对方斗法，虽被打得鼻青脸肿，倒也确实没有输。就算路上见到方寸山的弟子，也不需要低人一头。”只是这一战却是有些丢人，以至于棕熊怪也在好好反思，下次见面就应该动真格的，不该装莫须有的逼。如此，来方寸山的日子便恢复了平静。似乎菩提祖师也有所避讳，没有当众收二妖为徒，这让他们身份稍微有些尴尬。不过清风童子常来，告诉他们平时要做的事情，通常是卯时起先去后山劈柴烧火，然后挑水除草，之后便是上早课了。菩提祖师与师傅一样，都并非每日都讲道，基本上是三天一小讲，半月一大讲，讲的内容也天差地别。神鬼莫测，上至天文地理、妖魔志怪，再到洪荒古坛、佛经道传，包容万象。但少有功法和神通，也十分庞杂无序。有时今日传丹道，下次便教炼器之法，都是浅尝辄止，修不成真东西。这应当是故意而为之，只传授一些边边角角，不传正统。孙悟空听得还算认真，毕竟他来的目的便是弄清这菩提祖师传下的正统法门究竟有没有师傅的厉害。但你刚入门，别人又怎会传你真法门？所以只能等。棕熊怪则听得毫无头绪。只觉得这菩提老祖讲的道，完全是故弄玄虚，有些简单用一两句话就能解释清楚的东西，他非要用高深莫测的旨意词来与你讲解，就好比狗吃屎，他硬要说成是不通人性的畜生在品尝烟渣之物，听得人云里雾里。听了半日，棕熊怪索性就趴桌子上呼呼大睡，只听到鼾声四起，惹得方寸山众弟子震怒不已。这头呆熊真是不知好歹，盖因师傅怜悯才入了门，结果却不懂得珍惜这天大的机缘，竟然倒头就睡，睡觉也就罢了，鼾声如风雷一般。影响我等听到，可惜这棕熊怪有些能耐，凭我等还收拾不了他。众弟子气急败坏，但又无可奈何。一是他们打不过棕熊怪，二来祖师爷也懒得去管他，所以这些弟子全都敢怒也敢低声言，但没有人挽起袖袍上去教训的，只能忍气吞声，愤愤不平。孙悟空也没有去叫醒棕熊怪，反正他兼修心法，心外无理，心境世界清，不受影响，所以不去管他。上方的菩提祖师只是自顾自讲道，从不提问，对下方的弟子一视同仁。讲完道后，便拂袖而去。也不管你听没听懂，除了听课，孙悟空和棕熊怪也跟那些弟子一般，做每日的功课，砍柴、挑水、照顾农田、处理方寸山的杂事，简单却也不简单。孙悟空感觉到，同样是挑水，他消耗的法力明显比棕熊怪多上许多。观察到路上其他方寸山的弟子也是如此，他消耗的法力就是比别人高一筹，是对俺老孙的考验吗？孙悟空心中嘀咕，也没有明说出来。方寸山的这位或许不如师傅，但也绝对是一位无上神圣。他的一举一动有可能都在对方的掌控之下，况且这法力流逝的速度对他来说也没多少影响，索性就当做没有察觉。七，这老头不会真把咱们当做苦工了吧？棕熊怪挑着水从山下往山上走，一路上撒了不少。走着重复的山路，他顿时有些不爽的道：“不知不觉中，他们已经来了方寸山足足半年有余，这老头竟然还不打算传真家伙，整天就是讲些有的没的。别看棕熊怪趴着睡大觉，耳朵还是竖起来的，这菩提道长讲的道就没多少何用。”之前有一堂课讲的是炼丹之术，棕熊怪趴在桌子上假寐，实际上认认真真听完了整堂课，发现菩提课上讲的炼丹之术，连三品宝丹都练不成。
只是最基础的炼丹道理。这堂课对他来说，就像你对一位金仙大能阐述炼气法差不多，完全没有一点意义。客厅了没什么用，每天还得挑水砍柴，方寸山各种杂物都丢给他俩来做。半年过去，啥也没学会，棕熊怪总觉得亏大发了。再等等，才半年而已。孙悟空倒是很有耐心，他三年不赤，将以长寓意。距离金仙也快了，等他突破金仙，这老头再不传道，他自会跑路。行吧，反正俺老熊也闲着。大不了再浪费个半年。棕熊怪点点头。就在这时，前方突然出现了一些小骚动。清风童子，我肩上这一担水，你来挑吧。正好你一处肩膀空着。哎，我这也有一担水，劳烦清风提上去。清风快过来，这里也有。众人推嚷着，争先恐后把自己的水桶推给清风童子。清风童子一脸为难。祖师爷传与了他一些道术，但都是些什么神行术、听风影之类的小窍门，用来给祖师爷跑腿和接听祖师法旨的辅助之术。他本人的实力低微，现在才到炼气化神的境界。方寸山挑水可不容易，这里的一担水放外面有千斤重，一下子塞给他这么多，他怎生挑得动？不，各位师兄，我真不行。他口中拒绝着，然而众人却根本不管，只是丢给他来抬。快拿着，你一个童子，道力低微，全是因为缺少锻炼。是啊，清风童子，你就是太懒惰了，才难以修成正果。我们这些师兄把活都推让给你，乃是给你改改性子，再懒下去都快成猪了。你师兄我半年前被师傅传法，成了真仙，让你一介童子挑水是看得起你。你莫不是想尝尝师兄的本事？给我拿着！看到前方的争执，孙悟空微微摇头。还是师傅他老人家说的对，有人的地方就有江湖，有人的地方就有纷争。天心难问，人心难测。但凡他和棕熊怪实力稍弱几分，现在被强迫挑水的便是他们了。毕竟他们是妖怪，就算不是妖怪，人与人之间也存在着阶级和地位上的差距。这种差距宛若鸿沟，永远都不会消弭。差异带来成见，而世人心中的成见是一座大山，无人可以撼动，愚公来了也搬不走。啪！推搡中，扁担落下，水桶侧翻，水流了一地。清风童子脸色骤然一变，他刚刚稍微一用力就打翻了广华师兄递过来的水桶，这下可糟了。以广华师兄的性格，少说也要挨一顿毒打，而且日后其他弟子的功课都会尽数塞给他。这下完了！果然，木桶被打翻，广华捏紧了拳头，怒道：“清风童子，你是不是想学那两头畜生？不过学了两分人言，修了几分道术，便妄想一步登天。”他掐了一门法诀，名曰大力诀，乃是祖师爷课上所讲。练成之后，据说有搬山之大力。当然，广华定然做不到搬山，但奏区区一介童子却绰绰有余。刹那间，他肌肉膨起，鼓胀不止，力气大了何止十倍。一只大手直接朝清风的发髻抓来，要把他摁在地上。但这时，只见一道黑影闪过，刹那间便来到了清风童子面前。孙悟空五恶，这呆子只怕是把师傅的稳健之道忘了个一干二净。路见不平一声吼，刚出手时就出手。也没跟他商量，当即就窜了出去。师弟出手虽不符合稳健之道，但孙悟空完全没有制止的想法。棕熊怪如一堵厚厚的城墙挡在面前，而广华以大力诀强化了十倍的拳头，就这么落在他的肚皮上。砰的一拳，广华只觉得自己的拳头仿佛落在了钢铁之上，手掌上的骨头在这猛然的一拳之下崩断了好几根，他立时跪在地上哀嚎起来。旁边的几个方寸山弟子吓了一跳，连忙上前扶起广华。这时，一旁的广成开口，咬牙切齿道。你这畜生果然野性不化，竟然敢袭击广华师兄，臭不要脸！棕熊怪愕然，则道：“明明是你家师兄自不量力，这一拳反伤了他自己，怪得了谁？强词夺理，还敢偷袭！”广华痛得龇牙咧嘴，却依旧梗着脖子冷声开口：“你给我等着，日后我等会给你个终生难忘的教训，让你在方寸山吃不了兜着走。”广华哪里想得到，这头棕熊怪竟这么肉，他增幅了十倍的力量，完全撼动不了对方，反而伤到了骨头。听到这话，棕熊怪怒喝出声：“你是什么东西？”也敢威胁你熊爷爷，他方才不想闹太大，才没有出手，而是抗了这一拳。谁知这广华不知收敛，反而威胁起他来。棕熊怪绝非好惹的，猛然一掌拍出，竟有风雷之势。这一掌正中广华腹部，也就是方才广华一拳打来的地方。只见广华腹部凹陷出五指的形状，整个人倒飞出去，化作一个流星窜出，直落在极远处。方寸山众弟子视线追随着广华飞出去的方向，脖子都扭转了一百八十度，都没能跟上广华的位置。最终听到轰的一声。远处山头传来巨响，方才尘埃落定，广华师兄竟被打飞数千里远。众人大惊失色，四下逃窜起来，口中叫嚷着：“杀人了，妖怪杀人了！”广华大师兄被那头棕熊打死了，场面乱作一团。他们这样喊，有些不明所以的弟子看向棕熊怪的方向，眼中也充满了恐惧和担忧。棕熊怪人都傻了，他对自己力量的把控极为清楚，那一掌是绝对不可能打死人的，顶多打晕过去。结果被人这么一喊，反倒是他成了理亏的一方。一旁孙悟空微微摇头。他就知道会变成这个样子，这样非但没有帮到清风童子，
，反倒是棕熊怪的行动落在他人眼中，让人误以为清风童子也是帮凶之一，最后连带着这童子也被划分到跟妖怪同流合污的异类去了。极远处的云台上，菩提祖师看到了这一幕，不免轻轻摇头：“这头熊果然是大变数，不能留它！”众人大喊大叫，纯粹是故意而为之。在方寸山，有祖师爷罩着，这两只妖怪还敢翻了天不成？所以他们大声喊叫，说妖怪杀人了。引起诸多弟子的恐慌，许多方寸山的弟子可能对广华一行人没什么好感，但就算没啥好感，广华至少是个人，而棕熊怪和猴子乃是彻彻底底的妖魔，哪怕有祖师爷作保，他们也不敢保证这两只妖怪是否还残留兽性。万一野性爆发，开始杀人，他们谁遭得住？尤其是这两只妖怪，本来实力就可怕，连最厉害的两位师兄都并非对手。在听到有人人呼妖熊伤人，在看到广华人师兄被打飞出去，生死未卜，他们也丢下人里的扁担，跟着大呼起来。这一幕，棕熊怪没输了，有口难言。他就算说了，好好跟众人解释，又有几个人会听？就如鹦鹉饶舌，没人会把棕熊怪的话当一回事。二位师兄，其实你们用不着替我出头，我已经习惯了。清风童子叹气道：“你们现在先离开这里，祖师那边我会去解释，不然他老人家一来，你们都要受罚。”这不好吧？棕熊怪为难，让这童子一个人来顶罪，自己灰溜溜逃走，实在是觉得难堪。他出手是因为一时热血上头，根本没想过会这般复杂。但这时，一旁的孙悟空悄然运转心法，眼中一道一芒显露，彻底扩散出去。心花归寂，此处施展起来着实简单，便是以心外无理，构建心外之物。额心归寂，心外任何嘈杂一并抹除，呈现出来的效果是在一刹那间，所有的嘈杂聒噪的声音纷纷消除，让众人思维短暂顿住，让众人惊恐刹那平复，让一切喧嚣彻底安静，堪称霸道无极。只是转瞬间，他们心中的恐惧之感消失不见。众人张了张口，发现什么话也说不出来。人若想开口，尤其是有意识去开口，是需要经过大脑的思考。说话不过脑子的人不是没有，但这种人说话就如狗叫，用不着去理会。绝大多数说话至少都要想一想，不会张口就来。但思维凝滞住，他们突然就不知道何为恐惧，也不知道要说什么了，就这么僵在原地，一脸懵逼。见突然间发生了如此诡异的一幕，棕熊怪侧目看向孙悟空，只见他眼观鼻鼻关心，装作什么事都与他没有关系。但棕熊怪猜到，肯定是猴哥动了手脚。正要说些什么时，只听到众人惊呼一声，然后纷纷安静了下来。就连之前大呼小叫的广自被几人也都一言不发。只见众人分开一条道路，手持拂尘，道骨先锋的老者缓缓走来。你们一个个是闲着，不做功课，却在此处喧嚣吵闹。方寸山众弟子垂手，不敢说话。棕熊怪心里咯噔一下，难怪师兄话也不说，应该是料到这老头会亲自过来。这下惨了，他一拳打飞广华的事情，肯定落在对方眼中。伤害师兄弟这件事，说大不大，但说小也不小。这老头一直把他视作眼中钉，不会要驱逐他吧？不过这老头还真是坏得很，一直在暗中观察，只在现在才出来。所有人都低头不语。孙悟空闭眼立于一旁，也未说话。棕熊怪有些忐忑，感觉这老头可能要借此针对他，这下难受了。一想到在方寸山待了半年，他每天都要说一遍菩提祖师的坏话，终日不辍，莫非都被这老头听到了？打算数罪并罚。只见菩提老祖走到人群中，一一扫过众人，目光在孙悟空身上稍作停留。最后果然落在了棕熊怪的身上，盯得后者背脊发凉。这老头果然很记仇。此时菩提一抬手，后山数千里，某处有光芒氤氲，一闪之间，广华便出现在众人眼前。这位方寸山大师兄撞进了一座大山中，虽修成仙躯，但无仙机，也没有如棕熊怪修炼过肉身，所以被菩提照过来之后，还处在昏死的状态。却见一阵清风拂过，广华身躯有银泽之光闪动，眨眼之间肉身修复，伤口不存，不过身上的衣服还是破败不堪，属实狼狈。随着菩提施法，他很快便醒了过来。醒过之后，广华脑海里回想起被棕熊怪一拳打飞的景象，又见了祖师在前，双眼泪花萌生，连忙朝菩提跪下磕头：“祖师明鉴啊！这头棕熊妖怪野性未除，飞扬跋扈，当着众多师弟的面对弟子下如此狠手，机遇将弟子活活打死，还请祖师爷为我做主啊！”他哭得稀里哗啦，演技一流，让人无不动容。棕熊怪人妈了，论演技，他远不如这名弟子，而且他是妖怪，说话也不中听，这下咋整？他心虚的望向师兄。只见师兄双目茫然，瞳孔呆滞，似乎在发呆。糟糕，猴哥不会是想让他来担下这一切吧？棕熊怪一时间方寸大乱。而这时，清风童子从人群中站了出来，朝祖师那头便拜。祖师在上，是小童与大师兄起了争执，雄霸师兄看不过，这才出手。全是我一人之错，与二位师兄无关。清风童子开口，把锅往自己身上背。这是因他而起，如果他退缩了，帮他出手的棕熊怪定会受到惩罚，便是欠了天大的人情。把责任往自己身上分摊一些。雄霸也会少受的苦，此事与你没有太大关系，且退下。然而菩提没有给清风童子独揽大锅的机会，而是让清风童子退下。是清风童子不敢违抗，只好起身离开。
。紧接着，菩提没有看向棕熊怪以及广华，而是转向孙悟空。相比其他人，这只猴子才让他不知该说什么才好。不是说这猴子对他缺乏敬畏之心，到了他这种境界也不在乎这些规矩，而是这猴子胸中竟有了城府，把棕熊怪推出来，颇有些反过来试探他的意味。没错，这孽畜在试探他。假如他今日将棕熊怪逐出师门，这猴子想来会毫不犹豫地跟着这头熊离开。这猴子似乎意识到自己在方寸山的重要性，所以仗着这一点，在小心试探他的底线。若是他图一时之快，把棕熊怪逐出师门，或是真给他一个重罚，必然会把猴子给逼走。菩提祖师确信这一点，棘手啊，真是棘手啊！到底是谁把猴子教得如此狡诈？祖师忍不住头疼了起来。这猴子完完全全就是个刺头，极其精准地把握住了他人的心理，便是连他都敢算计。道长。此事我可没有参与，你要罚就罚他们，跟我可没关系啊！俺老孙遵纪守法，上课也认真听讲，便是全天下的师傅见了都夸我是个好学生。难不成这我也有错？孙悟空见到祖师望了过来，连忙开口：“他没有跪拜，而是作揖。那天踏入方寸山山门，他都没有拜。菩提祖师也从未怪罪，后来就更是懒得跪了，只是行礼作揖而已。除了这点，孙悟空自认为自己在方寸山半年算得上乖巧懂事，若这都要惩罚，未免太不讲理了吧？”见孙悟空开口。跪在地上的广华恨恨道：“祖师，就是他助纣为虐，不然这头棕熊怪也不敢如此嚣张。要罚的话，他们都得罚，不能助长了这股风气啊！”你说的有道理。菩提点点头，赞同道。一听这话，广华嘴角笑容飞扬，暗道：“这两只妖怪有苦头吃了。毕竟他们不尊师重道，见了祖师也不行跪拜礼，而且二妖野性毕露，没个人样。估计祖师也早就看不惯，不好好惩罚一下，根本说不过去。”其他弟子也都点头，觉得理应如此。只有清风童子皱眉，没想到因为自己的事情。不仅连累了棕熊怪，还连累了悟空师兄，一时间心里难受至极，只恨他是童子，人轻言微，说什么都没有用，只能看祖师如何裁决。祖师没有理会他人杂音，而是淡淡道：“你这猢狲，自逞道术，纵容他人作乱，还打伤同门弟子，实在是不识礼数，不识大体。既然你野性难驯，便罚你去后山面壁撕毁半年。过了半年后，你再回来听课。”听到这话，众多弟子都是一愣，全都傻了。而清风童子则是面上一喜，顿时露出心领神会的笑容。跪在地上的广华听到这番话，差点气晕过去。后山面壁，还是让猴子去？这哪叫惩罚？要知道，方寸山的后山、漫山遍野都是桃林，所以换做烂桃山，最近还是桃子成熟的季节，树上长满了沉甸甸的果实，压得枝头都弯了。一些弟子挑水砍柴的时候，都会跑去啃两个解渴。祖师爷竟让猴子去看守桃林，这就好比让采花大盗去女儿国当看门大爷，真不是在搞笑吗？广华瞠目结舌，他实在想不到师傅怎么给这样的惩罚。简直就是在纵容对方，助长两只妖怪嚣张的气焰。还有你，熊爸，你还有什么话好说的？同门私斗，还差点把人打死，你可知罪？听到菩提语气严厉，给人一种山雨欲来的威压感，这倒是让广华心里好受了不少。那猴子算是帮凶，再加上平日里装乖卖巧，没有露出把柄。但这头熊平日上课呼呼大睡，完全不把祖师放在眼里，如今更是张牙舞爪，嚣张至极。祖师定会重重惩罚，不给活路。棕熊怪也感到大事不妙，只好嗫嚅到这，实在是冤枉俺老熊啊。那一巴掌我已经很克制了，要是真动了杀心，一巴掌就给他拍扁喽，哪里还等得到祖师来？若是祖师不信，咱可以再场景重现一次，俺老熊用相同的力道再揍他一遍，保证原汁原味，不敢有半分作假的想法。还请祖师明鉴。他这么一说，众弟子都要喷了。听听，这还是人说的话。不过也对，这头熊本来就不是人。广华则是满脸惊恐，慌张道：“祖师，他又来了！这头熊兽性不减，完全就是个未开化的畜生啊！祖师快教训他，不能让这妖怪如此狂妄下去。”这头熊真是目无王法，当着祖师爷的面，竟想着再揍他一次，实在是可恶。菩提面不改色，但眼皮却是跳了下。这憨熊是真蠢，还是装傻？只要认个罪，领个罚，这事就算过去了。结果你偏要多事。算了，既然如此，就给你个惩罚，也算是小惩大戒。好啊，你这头笨货还敢顶嘴，便罚你给众师兄弟挑水半年。这个惩罚，你可服气？众弟子闻言，眉开眼笑，拍手叫好，连广华也乐了。觉得这个惩罚不算敷衍，等之后他再给棕熊怪穿个小鞋，有着妖怪好受的。棕熊怪垂头丧气，也只好认了下来。一想到日后要给人挑水，心中便难受不已。不过还好，对他来说也不算什么难事。最后，菩提看向广华，虽然神色未变分毫，但孙悟空莫名之间感受到了一种无言的恐怖扑面而来。随着修为境界的提升，他的感知能力愈发强大，极其突兀间，周天的气场为之一变。这种感觉，孙悟空只在师傅发怒的时候感受到一次。这是圣人之怒，在菩提目光转向广华的时候，后者也感受到什么不对，他的背后渗出冷汗，只感觉短短几次呼吸的时间，却仿若度过了无穷春秋，亿万元会历经生死结束，日磨月旧，一瞬间，他从精神还是肉身，都仿佛苍老了许多。
，这种苍老外表看不出来，却是任何灵丹妙药都救不回。他匍匐在地，不敢作声，心中无比虚弱，只觉得恐怖将至。只听到菩提语气无喜无悲，淡淡说道：“广华，并非是我开辟道场以来第一个收留的弟子，却是如今留的最久的一个。在你之前，你还有诸位师兄，不过那都是过去事了，而你也未曾见过他们。”广字之上还有清、虚二字，清元子、清霄子、清虚子、蔡虚子，你这些师兄。也算是精彩艳艳之辈，若是多待一些时日，也能修成正果。不过他们早早就下山去了。弟子愚笨，没能领悟祖师真言，还请祖师指点。广华大为不解，连忙磕头问道：“只听菩提一声轻笑，你那些师兄之所以下山，是因为心有偏执，追求外边更广阔的天地，因此他们不适合修道。我这方寸山庙，小容不下大神，你也随他们，早日下山去吧。”什么？广华开口，声调都变得扭曲怪异。他万万没想到，祖师对他的惩罚是将他赶走。你早点收拾，即日便启程吧。菩提拂袖，自有一阵清风托举，不让广华跪拜。他这一开口，直接宣判了广华的惩罚，不给对方任何回旋的余地。众弟子都把目光投了过去，只见广华失魂落魄，整个人都仿若痴呆了一般。被逐出师门，在洪荒可不是一件小事。古代讲究的是天地君亲师，被逐出师门已经算得上极其严重了，仅次于清理门户，并且在任何地方被逐出师门者都会遭受唾弃。毕竟你乃是被驱离者，我叫若收。岂不是向全天下宣布，我叫是什么臭鱼烂虾都收留的垃圾门派？浮尘搭上肩，菩提缓缓转身，收拾好东西就下山去吧。下山之后，不准说你是我的徒弟。你若说出半个字来，我于天涯海角一只只，定把你剥皮挫骨，将神魂贬在九幽之处，叫你万劫不得翻身。菩提语气没有太多变化，甚至可以说清淡平静，却有一种高高在上俯瞰众生的漠然，让人不敢智慧。仿佛三界至强之人，在他面前也若土鸡瓦狗，断然不敢多说半个字。何况是广华这么个弟子，广华面容极为痛苦，知道再无挽回之地，只能咬紧牙关，从嘴角泄出几个字：“弟子知晓。”一步一步，宛如负重千钧，就这么呆滞的走下山，没有回头。他整个人都有些恍惚，没有想到惩罚会如此严重。这只猴子和这头熊究竟是什么来历，以至于祖师偏袒？见到这一幕，众弟子都倒吸一口冷气。之前喊着要对两只妖怪重罚的弟子，也都安分下来，不敢多说什么。孙悟空见了这大弟子下山，心内没有丝毫同情。他本来甚至存了些清理门户的想法，但这名弟子的能耐都是菩提灌顶而来，离开方寸山，这身法力迟早要卸去，也就懒得多此一举了。不过经历了这一遭，他发现这菩提确实对待自己有些特别，不然也不会派他去后山面壁思过。这时，菩提看向孙悟空，略微叹气道：“你这猴头倒是鬼灵精怪，让你一个人看守后山，怕你无事可做，又给我闹出祸端来。如此，便传你一些道术，让你好好在后山钻研。”免得闲来惹是生非。话音落下，其他弟子就更猛了，不仅惩罚只是做做样子，还要给这猴头传法。孙悟空听了，神态凝然。他来方寸山正是为了比较菩提和自己老师究竟谁更厉害。现在这道长终于打算教真东西，也不枉他在此地挑了半年的水。在场的众多弟子或多或少都从祖师这里学了些道术，但不多，也只是些腾云驾雾、占卜卦象、请仙扶轮的小把戏，入不了孙悟空的耳目。所以他知道，菩提道长显然还藏了不少的真东西，没拿出来。俺全凭道长教导，只要有些道力，都可以专研一二。孙悟空谦虚道：“他确实想从菩提这里学点东西，但他总不能一开口就让菩提把方寸山最厉害的神通全端上来，那有点夸张了。”只听祖师说道：“无道之门有三百六十旁门，有数字门，可问卜推卦，能知趋吉避凶；有静字门，可修良辟谷，入定长安；有流字门，可博通百家，明辨阴阳；有动字门，可采阴补阳。”祖师侃侃而谈，说了诸多法门，然后问孙悟空道：“不知你要学哪一门？”闻言，孙悟空直直摇头。什么占卜卦象、请仙扶鸾、趋吉避凶、采阴补阳，都是些什么垃圾？竟不及师傅传下的一篇神魔镇狱镜，皆是些镜花水月、摇头土胚的道术，花里胡哨，却没一点真东西。四壁里安住，有日大厦将倾，此道必朽。孙悟空直言道：“他又不是没修过道的萌新，什么道法好坏，一眼就能看得出来。”祖师皱了皱眉，手持拂尘，佯怒道：“你这猢狲，这般不学，那般不学，想一步登天不成？”走上前，在悟空头上轻敲三下，倒背着手，撇下众人而去。唬得众人惊愕，一个个都怪怨的看向孙悟空，颇有些恨铁不成钢的意味。这可是祖师传道啊！你这猴头，竟还挑三拣四，挑三拣四就算了，还说祖师传的道法如镜花水月、摇头吐皮，实在过分。棕熊怪也奇怪，问猴哥：“你不是一直想从这老头这里学东西吗？怎么先学来看看？”孙悟空笑道：“他这些请仙扶鸾、采阴补阳的道术，能是什么大道？”拿来哄哄小孩就算了，连你也信？啊、呃，好像是这个理。棕熊怪摸了摸脑门，所谓请仙扶鸾，这玩意又叫伏击、念机、术，通常一人身着道袍。
扮演仙人，其余人将比画符，施展请仙之术，让神明降生在身着道袍的人身上，用以沟通天上的神仙。这种道术没什么大用，通常都是神仙那些没有修仙资质的后代才会袭来，用以请仙宝富贵而用。稍微高级一点的请仙之法，甚至能提供神仙几分力量，让神仙上身，从而替自己消灾辟邪。但这种道术，连求个延寿都做不到，也难怪猴哥懒得学。至于什么其他一些杂七杂八的道术，就更加不堪了。说是镜中花，水中月也不为过。道长自己也说了，这些是旁门之道，并非正统。等何时传了大道，我再去练练。孙悟空笑笑，菩提的暗示他一清二楚。夜半三更从后门来他房内，看来是要教点真东西了。不过这呆子看起来还一头雾水，显然没搞懂菩提敲三下的含义。既然菩提要传道，这呆子不如也一块去。就算菩提不传与他，至少多个见证人也不错。这样想着，孙悟空没有继续说些什么。而是打算安静等到晚上。闹剧退幕，方寸山众多弟子也都散去。清风童子从人群当中走来，朝二妖道谢：“多谢两位师兄相助。若非如此，小童要遭难矣。”他先谢过二妖，然后看向棕熊怪道：“熊霸师兄，你受的罚，师弟也会与你一同担下。你这小胳膊小腿的，怎生挑得动这么多桶水？要你也无用啊！”不过见到清风童子主动分担责罚，棕熊怪却并不怎么领情。毕竟清风童子也太弱了，才练气化神，这一点境界。能帮他挑几担？闻言，孙悟空道：“师弟，不如你把那篇练气口诀传与他，让他先夯实基础，免得到时候又被人欺负。”也行。棕熊怪点头。反正这门练气法门，在太虚天仅是入门的东西，传给清风童子也无妨。不知是何道法，师弟定当认真倾听。清风童子在方寸山待了许久，菩提祖师却从未传达到于他。听到二位打算传一门口诀，他有些激动了。就算身为童子，也有变强的决心。既然能通过自己的努力变强，何乐而不为呢？倒算不上什么厉害的法门，棕熊怪说着，便是把练气诀窍传给了清风童子。童子忙不迭道谢，感激许久。如今洪荒，道法难觅，能有一篇修道的口诀，十分不容易。棕熊怪有些感慨，至少自己遇到了老师，不然他要是还是曾经那个黑山大王，只怕还不如这清风童子哩。在棕熊怪的指点之下，清风童子很快便入了门，开始正式踏入修仙之路。师傅他老人家讲究有教无类，认为人人都能成圣，并不排斥任何心术端正之人修炼他传下的道法。希望建立一个人人如龙的世界，所以棕熊怪撰下道法也不算坏了规矩。剩下半日无事，棕熊怪去挑了水。孙悟空一边在后山边啃着桃子面壁思过，一边等着夜晚来临。师傅传的道和这菩提祖师传下的道法，究竟谁更厉害？或许今夜就能见个分晓。孙悟空如此想着，只觉得情绪有所波动，无法静心凝神。不管怎样，只有见过了，才知这菩提祖师的道理如何。三更时分，夜幕笼罩大地，直到是月明清露冷。八极迥无尘，远处的虫鸣之声凄凄寥寥。三星洞中没有灯火阑珊，众弟子都是熄了灯自睡去。整个洞天陷入了静谧，只要棕熊怪的鼾声响起，孙悟空不像棕熊怪这般熟睡，而是盘膝而坐，在参悟心法。这呆子修成天仙，偶尔还会大睡一场，算是棕熊怪个人的爱好之一。神仙也要满足口腹之欲，睡觉并不是什么稀奇事。不过今晚可不能一觉睡死过去，那样可就少了很多稀罕事。他弹了颗石子，正中棕熊怪的脑门。谁？谁在拿石头扔咱？棕熊怪突然惊醒，咋咋呼呼的翻起身来。今夜月色不错，我见你意未寝，不如出去夜游如何？孙悟空笑着说道。一听这话，棕熊怪就感觉莫名其妙了。谁说我没睡着？我都睡熟了，你就把我叫醒，只为了看个月亮？月亮有啥好看的？不去。棕熊怪卷了被子，翻身继续睡。见此，孙悟空敲了敲眉心，心道这憨货还真没看懂菩提的暗示啊。他只是笑道：“不去就算了，俺老孙本来在师傅那里学来了一门沐浴月光就能变强的法门。”本来打算传给你，既然你不想来，那这道法门我就丢水里喂狗好了。沐浴月光就能变强，我去，这法门牛逼啊！棕熊怪翻身而起，大喜道：“师兄，师傅啥时候传了这么厉害的法门？你早点说嘛，我跟着去就是了。”说着，他喜滋滋的跟孙悟空出门去。沐浴月光就能变厉害，这可省了多少苦修的功夫啊！师傅之前传下来的神魔阵玉镜和其他神通，修炼起来简直千难万难，要么就像圣人经和心法这般，需要有一定的悟性才能参悟。这沐浴月光就能修炼的法门。应该用不着太聪明也能修炼吧，这才是棕熊怪乐不可支的地方。若是学会了，每天夜里就在月光下参悟，修为就能蹭蹭蹭往上涨，这多爽啊！但他却不曾想到，孙悟空带着他走小路，转眼便来到了一处居所，而这处居所棕熊怪认得，这不是菩提老祖住的地方吗？猴哥怎么带他来了这里？还没等他开口问些什么，只见孙悟空先一步踏入，直接就进了祖师的房门，也不管他。啥？啥？啥？这到底是啥情况？棕熊怪一脸懵逼。这猴子大半夜不睡觉，竟然跑菩提祖师这来了，这是要做什么？就在棕熊怪还在外面犹豫之时，孙悟空已经溜进了请榻前。祖师于榻上侧卧，待孙悟空来后
，口中自吟曰：“难，难，难。”到醉玄，莫把金丹做等闲。不遇之人传妙诀，空言口困舌头干。孙悟空听到，知道自己没弄错菩提的意思。莫把金丹做等闲，这是要传他直指金仙的大道。哥罢，孙悟空便出声道：“祖师，俺已经恭候多时了。”菩提起身，假意露出惊讶表情：“你这猴子，半夜不睡，来我房内作甚？”孙悟空一笑，便是把祖师打他三下，负手离去的含义说了出来：“祖师。”白天人多耳杂，不能传道，故则了个夜深人静、附近无人的场所。俺想了想，也没有别的可能了。孙悟空说道。菩提端坐起来，闻言一笑：“你这天生地养的猴子，灵性非凡。既然你领悟，我也不藏着。须知法不传六耳。”嗯。说到这时，戛然止住，脸色怪异的看向门口。只见一头体型庞大的棕熊挤了进来。这头熊一进来，只觉得附近的桌椅都小了不少。熊爸，你怎么在这？菩提眼皮直跳，豁然看向孙悟空。这笨货怎么可能解读出他设下的谜题？定是这猴子传下他的意思，他才放松这么一小会，就被这猴头钻了空档，把他的意思传给他人，真是失算。孙悟空双目显露迷茫，像是不知道这事一样，仿佛他也觉得纳闷，这头熊怎么会来？看到这一幕，菩提要被气出羊癫疯。行了，到这就别装了，老夫还不知道你心里那点小九九。棕熊怪咧嘴一笑：“祖师，你说法不传六耳，俺老熊不是六耳，所以您老人家也不用管我，您继续说，把俺老熊当个空气人便是。”常言道，在这个看脸的时代。不要脸是真的可以天下无敌，菩提心里那叫一个气啊！这两头妖怪一唱一和，硬是挤过来要听到，实在叫人头疼。今夜传的法乃是机缘，是属于孙悟空一个人的机缘，关乎气运与因果，与旁人讲道却是容易沾惹旁因，易节外生枝。就如之前孙悟空的姓名为这两只妖怪背后的老师所取，他菩提与孙悟空姓氏名字的这份因果便断了。取名、拜师和收留，可谓是最没有成本的三种因果。取名意味着点化，你点化一颗石头成人，或是让野兽萌生人性。教学授业之前，通常都会给被你点化的生灵取名，而点化之恩重如泰山，比血亲的地位都要高，是超越父母之恩的存在。所以取名并不像看起来的这般简单，而是有重大的含义。且被点化的生灵，当视点化者为父母，日后要偿还恩情。不过，不是说你给家门口的一株小草，卧榻内的一只小强取了名字，你就是他们的再生父母。只要取名够多，未来总有那么一些能够化形，到时候只需要眼巴巴的等着报恩就行了。要有点化之恩，首先你得有点化他人的能力。否则，就算给再多东西取了名都没有用，天道是不会认同的。洪荒早期，法序还不完善，当时的大能便以点化万物为潮流，几乎人人都找些石头小草来点化。不过，这样强行点化的生灵根脚都平平无奇，顶多只能做个童子。虽说取个名字和真正的点化之恩上有些差距，但也属于其中。给禽兽妖怪起名，双方便建立了因果，并且这因果还不算小。至于拜师和收留，也都是空手套白狼的好方法，但相较于取名，还是有所不同。毕竟你当别人的老师，或是让别人给你当坐骑，你居然一毛不拔，谁愿意给你当牛做马？因此取名可谓是白嫖因果的最佳方式。可这猴子的名字早就被别人取了，白嫖的方式被他人白嫖，这才是菩提痛心的地方。不得已，菩提拿出七宝妙术的一节树枝赠与孙悟空，为的是重新搭建因果，不然到时候孙悟空去西天取经一溜回来，跟他菩提半毛钱关系都没有。他们西方谋划大半个量劫，完全给他人做了嫁妆，可就亏大发了。为了重建因果关联，菩提都下了血本。不惜拿出本命家伙，今夜传法乃是建立教化之因果的大好时机，不能再有失误。可这关键时刻，这头熊又跑来凑热闹，真是气得菩提够呛，阴魂不散啊！这是，但这货来都来了，把人赶走又不太好。菩提也只好捏着鼻子，让棕熊怪在一旁的小板凳上坐下，一着一影，皆有定数。既然想要成了猴子的机缘，他的一切因果都要担下来，不是想摆脱就摆脱得了的。就跟你又想打别人一巴掌，又想让别人不记仇，这基本不可能，除非那人有什么特殊癖好。有时候，菩提也很是羡慕蛙皇和太上这二位圣人身上的因果最小，所以他们完全没有需要烦恼的事情，整天乐得其所，不需要去算计什么。老子常说，无为而治。对圣人来说，什么都不做，可能赚的不多，但赚的十拿九稳。不过，也可能是这二圣没有如他这般负债累累的原因，所以不需要忙着赚功德。也罢，世人都有劳苦命，圣人也不例外。菩提叹了口气，默许棕熊怪当旁听，不去管他。棕熊怪傻嘿嘿一笑，便是一屁股坐了下来。他体型本来就大，缩在一张小板凳上，越发显得滑稽呆憨。猴哥把他喊来，是想一起白嫖菩提祖师讲的道。他也看出来了，菩提祖师压根就没打算传给他。若非猴哥，他可能连今晚这件事都不知道。一想到这，棕熊怪变得老实了起来。法不轻传，不是谁都像师傅这般随意传法。真正的洪荒世界，哪怕最基础的炼气法门都难得，不然清风童子听取一篇炼气口诀，都像得到宝贝一样。他很清楚，这机会是猴哥帮他争取来的，所以不敢有任何造次。我传你们的法门，名曰显密圆通真妙诀，乃是一门正统功法，又名大品天仙诀。菩提开口，语气有说不出的庄重。
，极具仪式感，让二妖忍不住挺直了腰杆，脸生屏气，打起十分的注意力。随即，菩提口中轻诵口诀，自有玄妙道音如甘霖挥洒。西修性命无他说，紧固牢藏修漏泄，月藏玉兔日藏屋，自有龟蛇相盘结，相盘结，性命间却能火里中金莲。攒促五行颠倒用，攻完随做佛和仙，他也没有避讳棕熊怪，直接将大品天仙诀的诀窍到了出来。这门法诀。在如今的洪荒也算是不错的功法了。攒促五行颠倒用，正说明这功法乃是一片太乙金仙封顶的妙法，并未有通往大罗仙的诀窍。但在菩提看来，赐给这二妖已然足够。传下妙法后，菩提等了片刻，见孙悟空已默默记下，这才问道：“觉得这功法如何？”“还行。”“呃。”菩提瞬间瞪了一眼，不知作何评价的棕熊，他问孙悟空：“没问你，你说还行，想必是明白这功法的一些原理。既然如此，你就来说说这门功法。”悟空听闻。倒没跟菩提客气，直接分析起来。一方面也是给棕熊怪讲解一番，这呆子一看就没听懂。这大品天仙诀讲究修身养心，乃是集精气神于一体的法门，三位一体，没有侧重，大而不精。月藏玉兔，日藏屋，自有龟蛇相盘结。玉兔、金乌、龟、蛇等意象，代指太阴、太阳，动静相生，阴阳交融，意为太极之意。龟蛇盘结就是真武，同样意指太极。太即为智，即有极限之意，即为真于极致，无有相匹之意。既包括了至极之理，也囊括了时空极限，无穷宇宙，放之则迷路河，卷之退藏于心。火里种金莲，则是隐喻，莲生水中，火种金莲，意为修行到了水火交融之境，金丹自成。此中水火并非常言的水与火，而是水火的特质。水火为阴阳之争，水润下为浊气下沉，火炎上如清气上升。水火交融，即为抽坎填离，困在前上，意为天地交泰，否极泰来。如此理解，惊了菩提一身冷汗。这猴头所言非虚，他的学问乃真东西，把大品天仙诀的内核解构的七七八八，几乎到了妇孺皆知的程度。哪怕这棕熊怪听了，都懂了个大概。便是三岁小孩闻他解析，也能修成正统。半晌，棕熊怪点头，懂了。他悟性不如猴子，但在太虚天沐浴法里多年，悟性再差，也不至于似鱼目脑袋一般不通常理、不懂变化。所以剖析到这种程度，他是能听懂的。简单来说，便是精气神合一的修炼之法，外加动静相接、阴阳调和的道理法运。唯一特殊的便是火里种金莲的意象，不过这个意象，棕熊怪在弹指遮天中见到过，有些厉害，但似乎达不到超脱一切、顿悟大自在的程度，还是在天地之下的条条框框中挣扎，与众生无异。菩提面无表情，他终于知晓，这猴子不是那么好哄骗的。大品天仙诀，怕是难以入他的法眼。从棕熊怪的表情变化也能看出来，连这笨货都没有面露震撼，可见这大品天仙诀在他们眼中称不上稀奇。孙悟空又道：“祖师。”这显密圆通真妙诀能超脱天地，跳出时空长河，且独断万古，修成天下主否？却是不能。菩提摇头，他不禁汗颜。这猴头原来不止想着长生一道，却是妄图超脱一切，挣得大罗金线，还试图独断万古，成为天下之主。如此怎生了德？莫非你这猴头还想灭了天庭，自立为王吗？而且这功法到顶也就太乙金仙，挣得大罗仙几乎不可能做到。不是菩提没有更厉害的法门，而是不敢教。把这猴子教的太厉害，天庭那边不好交代。太乙金仙尚能在掌控之中，若修成大罗金仙，超脱万物，超脱一切，倘若在超脱混元，世间还有几人能镇压他？棕熊怪听了，舔舔嘴唇，嘟囔起来：“祖师，这大品天仙诀，不会是您老拿来忽悠咱的？连超脱天地万道都做不到，也没觉得很厉害啊？”噗！菩提机遇吐血。他这大品天仙诀，若是放在外边，不知被多少妖魔人先打破头来争抢。这可是正儿八经能直通金仙的法门，如猴子这般悟性了得的，甚至踏入太乙金仙也轻而易举。此法门，孙悟空说道：“无事，你这头呆熊，竟也敢如此饶舌，还敢说超脱天地万道，大罗金仙都没你牛？”悟空听说，沉吟良久，道：“祖师，这法诀当中可有厉害的神通？有修成此道，可通法性，得根源，助神体，善能隐身遁身，其法设法，上天有路，入地有门，不日月无影，入金石无碍，水不能溺。”火不能焚，菩提说了这些，只见棕熊怪和孙悟空同时露出嫌弃的眼神。他摆了摆手，也不卖弄了，直接道：“这些都是不过是小神通耳，倘若法性坚固，可修成这之中一道极其厉害的法门，名曰法天象地。此法乃是道门正统的绝技，开启之后，身躯可化作万丈之高，与道融合，有通天贯地之能，乃是无双功法之道，堪称战无不胜之法。”菩提笑道：“这是他准备的大杀招。虽说法相天地，在凶兽时代堪称是烂大街的招式。”龙凤麒麟巫妖魔神之流，几乎无人不知，无人不晓。如今残存的大妖，也是人人都会。但到了如今的洪荒，这门老手艺早就没有了存在感。不是不厉害，而是能修成的人少之又少。
。如今洪荒还会法天象地的新生代人物里，也只有一个二郎神修成，其余神仙最多只会个法相，与法天象地差距极大。此神通修成，真是顶天立地，有无穷力量，任何神仙都近身不得。法天象地，孙悟空和棕熊怪二妖这才来了兴致。见此，菩提轻轻点头，看你们感兴趣。这门神通自然会传于你等。如今你们虽有了长生之法，但修成金仙之后，仍会引来三灾厉害。所谓三灾，乃是天雷、阴火和避风，沾之立即骨肉消融，神魂冰解。所以还得在船儿等躲避三灾之法。我这里有两般法门，有天罡之法，共计三十六般变化；有地煞之法，合该七十二般变化。听到这，孙悟空在一旁眯起眼。所谓三灾厉害，他未听说过，白莲也从未讲过这些。毕竟白莲突破金仙也才几年而已，还没有到五百年，没遇到三灾厉害也正常。但这天罡之法和地煞之法，孙悟空却是知道的。若说二者有什么区别，地煞七十二变属于道术一流，乃是混你形变，注重技巧和灵活性；而天罡三十六法则是真正的神通，为极致的杀招，威力自然比地煞七十二变强得多。这一点从天罡之法的技能名称就能得见，都是如斡旋造化、颠倒阴阳、移心换斗之类的大神通。反观七十二变，却是诸如喝水、斩妖、医药、辟谷之类的小技能。论实用性。孙悟空确实认为地煞之变要远超天罡法，可要用来揍人。显然天罡之法要厉害许多。三十六法，七十二变，孙悟空和棕熊怪几乎是同时说道。然而，孙悟空要的是天罡之法，却非七十二变。不过，就算没有修成七十二变也无妨。孙悟空自认为有师傅传下的斗战胜法，到时候找棕熊怪拷贝一份过来，不就得了？这样一来，天罡之法和地煞之变总计一百零八般变化，他都能施展。至于棕熊怪，他就没想太多。只是单纯觉得跟猴哥学一样的多没意思，要学就学不一样的。到时候两人还能交换着修炼，那简直是双倍的快乐。听到孙悟空求了天罡之法，菩提祖师内心又是惊讶又是欣慰。惊讶之处在于天数变了，变得连他都觉得陌生。世事难料，天道难测，失之毫厘，满盘皆错。便是他也无法算准一些人一些事。至于欣慰，那是因为这个选项才是他所认可的最终答案。